，我能看到人们身上的疾病怪。感冒怪是寒气逼人的史恩，阳痿怪则是一米长的钢筋黑蚯蚓，而我什么病都没有，身上竟也趴着一只怪。那天我去酒店送外卖，结果开门的竟然是我女友，她面色潮红，气喘吁吁，肩膀上还趴着个花妖模样的小怪物。我脑海里瞬间浮现出几个字：红杏出墙怪，十级特殊怪，不可战斗。还没等我开口，一道男子的声音便在门后响起：“倩宝，快点拿了外卖。”我想到个更刺激的，我猛然推门冲进房间，屋里四个人，三男一女，我竟全都认识，因为他们都是我的大学同学。张龙、李天、赵凯，有的穿着短裤，有的只裹着一条浴巾，房间到处凌乱不堪，床上放着各种制服，什么黑丝、白丝、卫生纸，而女友杨倩穿着的丝已经破了不少窟窿。此时我终于明白我身上的怪物是啥了，那特么戴个绿色的头盔，不就是绿帽怪吗？我想不通倩倩那么清纯，为什么能干出这样的事情？她曾经口口声声表示结婚前不发生关系，接吻都不行，但现在却和三个男人。杨倩此时冷静下来，开口说道：“你走吧，我们分手了。三年来我每个月至少赚一万，自己吃喝水电房租花一千五百，剩下全给了他，结果换来一个绿帽怪。”我红着眼睛吼道：“你把这三年我给你的钱还给我，你骗了我的感情，不能再骗我的钱！老娘什么时候花过你的钱？赶紧滚出去！”杨倩愤怒的吼道。我看着杨倩，再看看三个一副看笑话的男人，感觉自己就像一个小丑。张龙此时不屑说道：“哥几个送他出去吧，也不照照镜子，真以为倩倩喜欢你这臭跑外卖的呀！”我眼睛发红，瞪着张龙一拳就挥了上去，结果毫无意外被他们围殴后丢出了酒店。我鼻青脸肿的坐在马路牙子上，突然听到两声咳嗽，转头望去是一个衣着单薄的环卫阿姨，她的身旁有着一只拇指大的蓝色小兽，细看有点像个史莱姆。此时眼中的文字又出现了：感冒怪，一级普通怪，可战斗。我将注意力集中到可战斗上面，随后便弹出是否战斗选项。我直接选择了是。一瞬间场景变换，我竟然进入了一片冰天雪地的世界中，远处正是一只散发着寒气的史莱姆，头上还有一个一百的血条。我抬头看了看自己头顶，果不其然，也有一个一百的血条。伴随着一阵弹跳声，史莱姆向我冲了过来。我本想闪躲，却发现自己并不能动。砰！捡石，感冒怪的攻击落到我身上，但却并不怎么疼。然后感冒怪就不动了。这时候我发现自己可以动了，本能的一拳砸在感冒怪头上。捡石二，靠！原来是回合制。很快，在我气血还剩十点的时候，感冒怪倒在了地上。同时，脑海里响起一阵声音：首次战斗胜利，系统激活，获得十点经验，等级提升到二级，获得技能强壮。物品栏开启，技能栏开启，装备栏开启。场景回到现实后，我还。坐在马路边，而正准备咳嗽的环卫阿姨突然发现自己咳不出来。明明之前感觉不舒服，还吃了感冒药，现在好像全好了。此时我则激动地看向自己的面板，姓名王许，等级二级，体质十一，气血一百一，力量十一，攻击一百一，耐力十一，防御一百一，可分配属性点三。我尝试将三个属性点均匀加在体质、力量和耐力上，顿时一股暖洋洋的感觉从体内升起，说不出的舒服。之前被揍的伤也好了八九分。随后我看了看装备栏，武器、衣服、鞋子、帽子、腰带、项链、手镯、戒指，八个位置，但现在空空如也。物品栏有五十。十个格子，大小是十米乘十米乘十米。卧槽，五十个一千立方米空间。此时第一个格子里放着一本蓝色的书本，强壮，被动技能，永久提升十点体质，是否学习？我直接选择了是。身体中再次出现之前的那种暖洋洋的感觉，这舒服劲不亚于那极致三秒。此时体质达到了二十二，气血两百二。技能栏那里多了一个技能，强壮。突如其来的机遇冲淡了之前的很多不快，低头看了一下脚边，跟了自己一天的绿帽怪也已经消失。想想之前被三个人暴揍，还是得尽快把实力提升起来。男人的自信就是来自于自身实力，战斗力就是。最重要的一种，有人的老二战斗力强，特别自信，靠着老二都能过上人上人的生活。而我现在有了强壮，体质的提升必然导致全身的战力加强。回到住处后，死党刘大壮正在打游戏，他是个有钱的肥宅，除了打游戏，对任何事情都没有兴趣。他看到我的时候一愣：“老王，你看起来怎么和之前不一样了？”刘大壮很疑惑：“我本来就长得小帅，一番机遇让我体质得到了强化，心态也自信了，气质自然水涨船高。”我随口回道：“我最近在锻炼，胖子，你也该锻炼锻炼了。”刘大壮摇摇头：“太鸡巴受罪，顶不住。人生在世，短短几十年，怎么舒服怎么。”我去受那个罪，就只为了让别人看着舒服。我有病！我随即看向他肥胖的身体，他病还真不少。高血压怪，五级普通怪；高血糖怪，十级普通怪；肥胖怪，三十级普通怪；早泄怪，二级普通怪；阳痿怪，二级普通怪。我把注意力放在那只高血压怪上，然后选择了战斗。结果系统竟然弹出警报：此次战斗敌方强大，是否仍然坚持战斗？我犹豫一下，选择了否，因为不知道战斗失败的惩罚是什么。转头我把目标放在二级的阳痿怪上，这一次没有任何提示，直接进入战斗。阳痿怪是一只一米长的蚯蚓，拇指粗细。黑紫色如同钢筋一般，气血二百。他动作迅速，狠狠地抽在我身上。一个减十五的数字从我头上冒出，已经是第二次战斗了。我不慌不忙，一拳砸过去，砰！减十八。战斗没有任何技术含量，我靠着血量有惊无险获得胜利。你获得武器弯刀，你获得二十点经验。我退出场景，看着物品栏里的那把弯刀，等级二级，攻击力加二十五，体质加二，耐力加二，耐久度二十天。我立马装备上弯刀，选择那只两级的早泄怪。有了弯刀之后，我的战斗力明显得到一个巨大提升。
子突然感觉身体轻松了几分，但又好似是错觉，张张嘴想说什么，但最终没说出来。我平时省吃俭用把钱都给了杨倩，刘大壮是知道的，所以平时对我多有照顾。他也告诉过我杨倩是什么样的女人，可惜我当时不幸还和她大吵一架，后来他也就不说了。但我们的关系并没有受到影响。刘大壮此时站起，肥胖的身躯说道：“今天游戏打得神清气爽，胖哥请客，咱们去吃顿好的。我本来也想出去吃一顿，算是给过去的自己来个告别。我请客吧，胖子，我分手了。”刘大壮一愣，然后一拍膝盖，惊喜的说道：“真的，胖子，你什么意思？我明知故问，老王，我们哥俩同吃同住也有七年了吧？你就是我异父异母的亲兄弟，分手好，以后找个更好的。”刘大壮开心的说道：“我俩刚出门就遇上了房东，房东是个超级美女，年龄不详，大概三十来岁。第一次见她时，就觉得她是我见过最漂亮女人了。三十六 D 的火爆身材却丝毫不显低俗，美的大气，大的高级。她很神秘，有人说她家世好，有人说她背后的男人厉害，还有人说她是一个寡妇。总之，没人敢打她的主意。这里的整栋高级公寓都是她。再一次看到她，依旧是惊艳无比。只是她的身上趴着一只小怪物——乳腺癌大军马前卒，十级精英怪，可战斗。我愣住了，乳腺癌大军马前卒代表是什么？是他已患乳腺癌，还是只是乳腺癌的萌芽状态？如果斩杀了乳腺癌大军马前卒，是直接治好他，还是减缓症状？不过自己目前连五级普通怪都打不过，更别说十级精英怪了。你们好，美女房东。此时微笑着打招呼道：“我和胖子在这里住了三年，胖子长得很大号，很吸干，憨憨的笑容很容易拉近距离，所以房东对我们这一胖一瘦也印象颇深。你们这是去做什么？”美女房东随意的问道：“老王刚和女朋友分手，我们这是去庆祝一下。”胖子说道：“我犹豫再三，不知道该不该提醒他一下。”正好美女房东目光看向了我，我便顺势开口：“你有时间去医院做个检查吧。”刘大壮的胖脸直接呆住，美女房东也是一愣：“你是医生？”我尴尬的摇了摇头。齐唐其实知道自己得了癌症，乳腺癌晚期，也一直在吃药控制，但病情还是在恶化。他想在人生最后。的阶段来这里度，他不想看到任何人怜悯的目光。我不想再多说，毕竟现在我也没有能力治疗。至于以后，别说能不能，就算能，那也需要时间。他或许没有时间等到我能治好他，给人希望再让他失望才是最残忍的。正好我中午也没吃饭，要不我请你们。齐唐笑道：“这也是他心态上的改变。也许只有在人生重大变故时候，才会做出一些自己本来不会去做的事情。”我请，我请。刘大壮胖脸笑开了花，赶紧说道：“我们三个人刚要进电梯，一道急促带着哭腔的声音传来：等一下，等一下！一个五十来岁的大妈抱着一个四五岁的小女孩跑进电梯，小女。”还仿佛睡着了一样，李大妈，发生什么事了？我问道。同时，我也看到了小女孩身边有一只迷你小怪物，昏厥怪，一级特殊怪，可战斗。囡囡不知道怎么就忽然昏迷了，怎么叫也叫不醒。你帮我给我儿子儿媳打个电话吧。刘大壮拿出手机，赶紧拨打电话。没事，不要慌，我看看。说着，我便抓住小女孩的手，用手指按压孩子的虎口穴，同时选择进入战斗。我还是有点忐忑，虽然这是一只一级昏迷怪，但却是一只特殊怪，这还是第一次遇到可战斗的特殊怪。昏厥怪是一只小石头人，圆滚滚的蹲在那里，闭着眼睛，血条显示一千。我心里咯噔一下。毕竟自己才二百多血，我硬着头皮上去砍了一刀，哐当，减一，完蛋了。这就是我此时的想法。可等了好一会，发现石头怪并没有攻击自己。我尝试再次出手，连续的减一从石头人头上冒出，我足足砍了一千刀，刀都砍卷刃了，石头人才碎裂消散开了。系统声也终于响了起来。你获得战斗胜利，你获得五百经验，你升级到四级，你升级到五级，你获得羊皮大衣，你获得技能金针刺血。退出战斗后，我控制住内心的喜悦。外面的时间其实是静止的，但之前我装模作样按压了几下小女孩的虎口穴。现在随着昏厥怪消失。我缓缓收手，小女孩也慢慢醒来，轻轻叫着奶奶，谢天谢地，乖孙，你终于醒了，谢谢你，小雪。李大妈感激的道谢，大家都是邻居，不用谢。要是不放心，可以去医院再做个检查。这时候电梯到了一楼，几人出去后，刘大壮好奇的问道：“老王，你还会医术？我怎么不知道？我爷爷是个老中医，我从小就天赋过人，三岁识字，四岁习武。”我认真的胡吹道：“停停！”刘大壮赶紧将我打断，齐唐却是微笑着看着我，也不说话。可能是剩下时间不多了，他现在看什么都感觉很好。刘大壮想去好点的饭店，但齐唐却在小吃街找了一家麻辣。他以前很少吃这些，但现在他已经放下了所有事情，就喜欢做以前没有做过。三人落座后，变成了店里的焦点。毕竟齐唐美的和这里的环境有些格格不入，我则等不及查看起了面板。等级已经到了五级，我将六点属性再次均匀加上后，又感受到那暖洋洋的感觉，脊柱都是一阵阵酥麻。齐唐古怪的看着我，此时一副无欲无求的模样，我却没有注意到他的眼神。接着我看着物品栏里一本淡金色的技能书和一件羊皮大衣。羊皮大衣等级五，防御加十，附加属性力量加三，体质加二，耐力加二，耐久度五十天。金色技能金针刺血让。我有点小激动，我迫不及待选择了学习金针刺血等级一主动技能，可止疼符正气。加完属性，装备上羊皮大衣，我的体质达到了三十二点，是普通人的三倍还多，力量也达到了二十一，防御能力也得到不少提升。此时我才开始撸串，今天的麻辣烫格外好吃，人逢喜事精神爽。我吃的正嗨时，忽然齐唐身体一颤，整个身体绷紧，脸色发白，满脸痛苦，一只手死死的抓住我的手腕，另一只手捂着心口。齐唐疼得
在我怀里。才这么一会的时间，冷汗就顺着额头、脸颊打湿了我的衣服。我忽然想到金针刺穴这个技能，效果就是止疼符正气，不过只有一级，不知道有没有效果。胖子，快去药房买盒银针和酒精。我快速说道。刘大壮点点头，一身肥肉颤抖着跑了出去。旁边不到五十米就有家药房。三分钟后，刘大壮汗流浃背，气喘吁吁的跑回来，将银针交给了我。我用酒精擦拭一下，虽然是第一次，但自己却仿佛失针过无数次一样。随意的三针扎在齐唐的云门、中府、神脏三个穴位。大概一分钟后，齐唐松开了我的手，从我怀里坐开，惊讶的看着我，不疼了，而且身体似乎有一点点暖洋洋的感觉。我只能暂时帮你缓解疼痛，你抽空还是去医院看看吧。我轻轻说道。我现在五级，但面对的可是乳腺癌大军马前祖，十级精英怪，短时间根本打不过。就算打过了，也不能保证就能治好。这只是一个马前祖，后面大概率会有将军，甚至 boss 之类。我突然感觉有点惋惜，还真是红颜薄命，这么好看的女人，可惜了。谢谢你。齐唐笑着向我道谢，他发现这个年轻人很特别，特别是那双清澈的双眼，风平浪静，无欲无求。还吃吗？我轻声问道。齐唐点点头，当然吃。忽然间，我感觉自己和他的距离拉近不少。也谢谢你，刘大壮。齐唐向着汗水湿透衣服的刘大壮道谢，很真诚。不用不用，举手之劳。刘大壮连忙说道：“我给你们免了房租，以后你们想住多久就住多久。”齐唐笑道：“我们俩还来不及拒绝。”齐唐又笑道：“就这么定了。”吃完麻辣烫已经下午四点半，我们回到公寓。刘大壮继续在游戏里奋斗，我则盯着他身上的五级高血压怪准备动手。我现在也是五级，而且还有弯刀和羊皮大衣两件装备，想必没有任何问题。进入战斗场地后，面前出现一只气血三百的黑色大野猪，长长的獠牙，一身腱子肉，让人一看就感觉这肉应该很精的。黑色大野猪率先向我冲撞过来，砰！减二十，我心里稍微一慌，手中的弯刀随后狠狠的落下，噗！减二十八，这战斗真的是没有技术含量，就是一 v 一真男人大战。我一刀猪一刀，拼的就是全方位的实力。终于在我还剩下八十气血的时候，黑色大野猪倒下了，战斗胜利，获得五十点经验，二十斤精品野猪肉，猪鞭一根，野猪头盔一个。我瞬间感觉以前玩的那些什么元神都不像了，有那时间，还不如去打几个疾病馆。看着物品栏里的三件物品，二十斤的精品野猪肉，这东西也可以。物品栏有个好处，就是里面空间绝对静止，但不能存放活物。我试验过一桶热气腾腾的泡面放进去，第二天拿出来还是热气腾腾，简直是神器中的神器。此时猪肉就静静的放在空间里。随后我看向野猪头盔，野猪头盔等级十，防御加二十，气血加五零，附加技能疗伤，每秒恢复气血两点，附加技能金刚，增加自身百分之二十的防御，耐久度，永不磨损。好东西啊！我此时有点激动，增加防御和气血还有恢复。有了这个，持续战斗能力将大大增强。最重要的，这还是一个可以一直使用，不用担心耐久问题。之前的弯刀还是羊皮大衣，也就只能用一个月左右，就算再好的属性也没用。可惜十级才能穿戴，自己得再加把劲升级啊！最后就是那根猪鞭，我摇摇头，先留着吧，也许以后用得上了。反正物品栏足够大。刘大壮感觉身体似乎又舒适了一分，可是也没多想。这一夜我辗转反侧很久才睡着，有激动有兴奋。第二天一大早我就去外面溜达，准备看看有没有合适的怪供我升级。来到公园后，发现很多老人在晨练，关心病怪三十级不死怪，心脏病怪二十级精英怪，尿毒症麾下左将军五十级不死怪，风寒怪五级普通怪。一眼望去，这些老年人身上的疾病怪，基本都是现在我碰都不敢碰，只能选择最弱的风寒怪欺负。风寒怪长得像是北极熊，轻松解决战斗后，我也升到了六级，还收获了四个熊掌一个熊胆。下次升级需要五百经验，就算打五级的疾病怪，也需要十只。回去的时候，我又碰巧遇到齐唐，素色长裙，身姿高挑，三十六 D 的身材真的很压迫。我努力移开自己的目光，这一刻我理解也感受到了什么叫吸睛。我微微低头掩饰下自己的尴尬，我可是个年轻的小伙子，不压制一些可不得了。齐唐看到我也笑了，好巧，我也笑着回应了一句好巧。然后就是短暂的沉默。我并不善于与人交谈，面对齐唐这样让人自惭形秽的美女，更是不知道说什么。我是乳腺癌晚期，医生说我还能活半年。齐唐看着我，轻轻说道：“我不知道该怎么接话。”于是选择了沉默。齐唐只是想找个人倾诉，他从来没有谈过恋爱，更没有跟男人亲密接触过。昨天发病时竟然扑到我怀里，即使疼痛占据了他大部分感官，但那种旖旎的感受依然对他影响很大。见我沉默不语，齐唐便主动且清晰的说道：“陪我度过这最后的半年吧。”我把这栋公寓楼送你。听到齐唐的话，我简直惊掉下巴。我就是个小人物，一栋楼什么概念？我用。看骗子的眼神看着齐唐，哪怕他是绝症，但以他的姿色，什么样男人不是赵之极来？你上次给我施针之后，我一天都不会感觉疼痛，连止疼药都不用吃。齐唐说道：“我就住在这里，你需要我施针的时候可以来找我，也可以给我发个信息，不用这样的。”我摇摇头说道：“我最多只有半年的时间，很多东西对于我来说没有任何意义，我还没谈过恋爱。”齐唐说到最后也是感觉脑袋嗡嗡的，他觉得是自己要老牛吃嫩草，要不是人生到了如此境地，他绝不可能会走出这一步。这个男生能让自己不痛，而且是自己看到过最顺眼的一个男生，可是就是年龄小了，他其实不想找比。自己年龄小，而且还小这么多，可他没有选择，也没有时间，他就是想生命结束前谈一场恋爱。以前总是感觉不急，宁缺毋滥，但没想到自己这么年
西糖也不会觉得别扭。一直到我们分开，我还觉得不太真实。我浑浑噩噩的来到医院，找了些感冒发烧、咳嗽、怪刷等级。一个上午，我刷了十支，都是普通的五六级疾病管，终于升到七级，还得到一件装备：化木戒指，等级五，攻击加五，防御加五，气血加十，耐久度五十天，自然是直接装备上。临近中午，我便开始送外卖，一直到晚上十点，我才回到公寓，洗漱一番，换了身衣服。此时电话响了起来，是齐唐。我接通后不知道说什么，便说了声“喂，你不过来吗？”齐唐问道。听到这句话，我心立马狂跳起来，我马上过去，我诚实的说道：“我年轻，身体好。”之前洗漱发现自己因为体质的加强，连身材都变了。以前只是瘦弱，现在是精悍。一身的腱子肉弓拱腰，穿着衣服是一个秀气的男生。不穿衣服的身体充满了野性，可偏偏又有着一张清秀柔和的脸，有着和年龄不符的淡然。当齐唐再次看到我时，他更加的惊讶了，只觉得我越来越好看。齐唐住的地方很大，整个顶层就他自己住，装修的跟别墅一样。我跟在他身后，眼前的曼妙身姿仿佛摇动了我的整个世界。可惜红颜薄命，我再次感叹。这个时候，我的手机响了，刘大壮打来的。老王，你在哪里？怎么还没回来？喂喂，听不到你说话。胖子，信号不好，我挂了。这三年，哪怕有女朋友，时候也没有夜不归宿。现在发现撒个谎都难。齐唐微笑着看着我，这个电话让他轻松了一些。犹豫了一会，他拉住我的手，坐在客厅的沙发上。我心跳不受控制的加快，不一会就感觉自己手心出汗了。我把手抽了抽。齐唐惊讶的看着我，你不是交过女朋友吗？我尴尬的说道，就牵了几次手。齐唐不知道为啥笑了。我叫齐唐，年龄不能告诉你，反正比你大。我之前说的那些都算数，我可以写在合同里。齐唐笑道，我要。摇头，不用，我也不要你的东西。我说的是实话。我现在虽然没什么钱，但以我目前的能力，以后赚钱想必也是轻松的。齐唐一愣，以他对我的了解，应该是很难拒绝的。毕竟这个社会，有钱基本上可以解决百分之九十九的麻烦。你这不要钱，这就让姐姐难办了。齐唐笑着说道。我诧异的看着他，他这样的女子能这么大胆说出这样的话，还主动拉自己的手。刚才也是主动打电话把自己叫上来，实在是太不符合他的气质。齐唐其实也是硬着头皮，让自己表现的一副有经验的样子。毕竟他没有那么多时间去细水长流。虽然医生说还有半年寿命，但并不一定能。活半年，或许明天就病情恶化，那就什么心情也没有了。他俏脸微红，无奈的叹口气：“姐姐时日不多了，你就不能主动点，就不能配合点？”我呆呆的看着齐唐那张盛世美颜的脸，太太快了。我僵硬的说道：“小混蛋！”齐唐哭笑不得。如果是一个见了他就恨不得马上吃了他的，他也会抗拒排斥。可现在遇到我，还得全靠他主动。可是他也不会啊。不过没吃过猪肉，总见过猪跑吧？我漂亮吗？齐唐看着我问道。我眼神微微躲闪，涨红着脸点点头：“漂亮。”我自己也不知道为什么就咽了口口水，声音还很响亮。齐唐微微一慌，毕竟他也只是。色厉内荏，我有些尴尬，却又被那句小混蛋叫的是心慌意乱。看着近在咫尺的盛世容颜，我很想亲亲他，可又觉得需要再去刷刷牙。齐唐却是直接将我抱住，他身体很僵硬，我也好不到哪里，只感觉软玉在怀，血液沸腾，内心的躁动让我忘记接下来做什么。这就是黄花大龟男和老油条的区别。要是老油条那手都是自带导航的，本来齐唐是我触碰不到的存在，忽然这样实在是有点不真实。我想伸手，但感觉又有点太猥琐，她太美了，美的让我有点不好意思。我只能小声说道：“我还我还没准备好，你给我两天时间让我消化消化。”太突然了。齐唐实在是没忍住笑了出来，之前暧昧的气氛也消失了，也感觉浑身轻松了。实在没想到有一天，一个男孩子会对自己说这句话，这不应该是女孩子说的吗？他的笑容极美，还有很强的治愈力，让人感觉不忍侵犯。也是这个原因，我愣是伸不出手，也没能伸出嘴。好吧，那我们去休息，我保证什么也不做。齐唐说着又笑了，第一次距离一个女人这么近，还是这么一个绝代佳人。我闭着眼睛，身体有点僵硬。齐唐笑了笑，也闭上眼睛。他不知道为什么很开心，他其实也感觉需要缓一缓，就算再急也要有个过程。第二天，我早早醒来，昨夜同床共枕，虽然什么。也没发生，但却迅速拉近了我们的关系。我之前只对齐唐感到惋惜，可现在我有了一个决定，就是努力提升等级。我想治好齐唐。我看着身边还在熟睡的齐唐，还是感觉有点不真实。这是我第一次和一个女子同床共枕。齐唐伸出雪白的手臂，伸个懒腰，缓缓张开美眸，看到我时微微一愣，但很快就露出一个笑容。早上好，早上好。我回应一声，不动声色的移开目光。那三十六 D 的妖娆身姿呼之欲出。打开手机一看，二十个未接电话，都是刘大壮打的。我感觉挺不好意思的。胖子是我在这里唯一的真正朋友。回到和胖子住的公寓，胖子正在。呼呼大睡，我立马下楼去往医院。齐唐的时间不多，我一定要努力提升等级。来到医院门口，我正左顾右盼寻找目标。王雪，你跟踪我。一道熟悉的声音响起，是杨倩。她此时很生气，因为她身体很不舒服，下面的地方出了很多小红疙瘩，还很痒。我看着杨倩，然后一愣，没毒怪，十五级不死怪，可战斗。王许眼神变得古怪，十五级的 BOSS 怪，别说他打不过，就算打得过，他也不会打。这个女人让他感觉很恶心，三年的青春换来一身伤，但看到这个女人的梅毒怪，王许心里有了一些安慰。既然她有梅毒怪，那么张龙、李天、赵凯估计也有。果然，王许就在不远处看到鬼鬼祟祟的三人。杨倩说是他
，胖乎乎的手掌一个大耳光向着王许抽去。可现在的王许哪里还惯着他？啪！一个耳光抽在张龙脸上。这是张龙先动的手，就算没打到，也是先动的手。如今王许的力量是成人的两倍多，对付张龙还是很轻松。上次被打，被女朋友和绿他的人打了，他们的嘲讽、语言上的侮辱，身体和精神上双重受伤，很憋屈。那时候真的有点痛不欲生。所以对于杨倩，就算他死在王许面前。哪怕他能治，他也不会出手。他不是圣人，他没那么大的心，他就想看着他们恶有恶报。张龙直接被打懵了，在张龙眼里，王许就是一个社会底层的穷屌丝，自己打他都不带敢还手的那种。张龙从地上爬起来，一双眼睛瞪得仿佛要吃人。他不信邪，再次冲上去，啪，又是一个耳光将张龙打倒在地。打人就打脸，火辣辣的疼痛，半张脸都有点肿了。这还是王许有意控制力量。耳光是用来侮辱人的，不用打全力，打出重伤不好解决。一连被打倒三次，气急败坏的张龙向着发呆的李天和赵开吼道：“还愣着干什么呀？干他！”三个人一起冲向王许，被人围殴。这还是第一次。王许虽然知道自己现在体质大增，力量和防御都是有了质变，但还是觉得要小心一点。不过一交手就知道自己多想了，无论是速度、力量，就算被打中一拳，就好像被一个幼儿园小朋友打了一拳一样。砰砰！很快，三个人就被王许打倒在地。这一刻，王许感觉前所未有的痛快。小逼崽子，老子不弄死你！我张龙跟你姓。张龙红着眼睛吼道。王许笑着看着他，拿出手机对准他：“你能再说一遍吗？”“我说老子不弄死你，我张龙跟你姓。”张龙吼的声音更大了，仿佛只有这样才能找回失去的面子。好了，我录好了，我会去报警。以后我有事了 ，J C 第一个就去找你。王许凑过去，让张龙看看自己的手机。不是在骗他，啪啪，然后收好手机，反手就是两个耳光落在张龙的胖脸上，舒服，他都被打得懵逼了。王旭也算看清了，之前感觉这三个人很牛逼，其实更多的是唬人，吓唬吓唬普通人而已，最多也就叫上十多个肥头大耳的朋友，还到不了那种呼风唤雨的程度。说白了也是个普通人，只是觉得自己比普通人优越而已。看看三人，不出意外，都有梅毒怪。张龙不只是梅毒怪，还有尖锐尸油小妖王。尖锐尸油小妖王三十级 ，BOSS 怪可战斗。好家伙，根源应该就在这个张龙身上。他的梅毒怪是等级最高的，梅毒怪二十级 ，BOSS 怪可战斗。杨倩梅毒怪是十五级，李天和赵凯的梅毒怪都是十级，但都是 BOSS 怪。王许渐渐的也发现了一些东西，等级是病情的程度 ，BOSS 级说明这个病很难治疗，或者不能除根，总之很棘手。看到他们身上这几种疾病怪，王许就放心了。尤其那个张龙身上的疾病怪比起刘大壮还多，特别是脂肪肝怪、酒精肝怪，看这情形再进一步就应该是肝硬化。王许也懒得继续和这几个垃圾纠缠，直接去找合适的疾病怪刷经验去。贪食怪一级，特殊怪可战斗，正好看到一只特殊怪，这是一个胖墩墩的小男孩，估计也就五六岁，但是体重应该在百斤上下，一手拿着鸡腿啃着，一边跑，一个年轻女人在后面追。你不能再吃了。你要控制战斗，王许选择进入战斗。这是一只大肥猪，不过长相很凶残，血红的猪眼，长长的獠牙，但是一身的肥膘。气血，五百一级怪，五百气血，打起精神，率先进攻，弯刀狠狠的劈下。一百吼，大肥猪长长的獠牙撞在王许身上，五十好疼。还好，王许现在气血有三百九十。五个回合战斗结束，你获得战斗胜利，你获得一百经验。你获得火候百年级，你获得秘制佐料配方，你获得刀工百年级，退出战斗。王许愣住了，经验给的多了一些，还好理解。特殊怪，只是这后面给的奖励实在是有点太强，脑子里多了很多东西。火候不陌生，平常人家炒个菜、蒸馒头，说起来也算是火候，可这百年火候就有点厉害了。还有秘制佐料，这可是好东西，好吃又健康。另外，这个刀工也是百年级的。这么说吧，刀工和火候这一块已经无人可及。这刀工可不只是切菜，就这刀工，王许感觉这菜刀都有不俗的战斗力。这贪食怪还真是个好东西。这下好了，安身立命，以后靠这个谋生都没问题。不说秘制佐料，不说刀工，就这个火候都能做出美味佳肴。高端的食材往往需要最朴素的烹饪方式，这个最朴素的烹饪方式其实就是火。火大了会老，会糊，会苦，会柴，会硬。会破坏其中营养，会影响口感和味道。火小了会腥，激发不出肉质的美味。
，甚至还有一些不健康的细菌，不用送外卖了，可以开个小店，剩下的时间都用来提升等级，自己也就有个地方吃饭。还有那些精品野猪肉、精品猪肉、猪鞭、熊胆、熊掌、精品牛肉，当然不能拿出来的东西，还是不会拿出来的，没事自己可以吃。一直到中午时候，王许的等级达到九级，清点一下收获。精品牛肉150斤，牛鞭5根，虎骨两斤，虎鞭一根。十级手镯，红玉手镯等级十，攻击加二十，气血加二十，防御加二十，附加技能，格挡，每次受到的伤害减少十五点，附加特效，耐磨，耐久度增加一倍，耐久度，二百天，这东西好不好？王许也不清楚，反正现在装备栏空着大半，给什么就用什么。再说有耐久度，再好也总有消失的那一天。本来十级装备也就一百天的耐久，但多了一个耐磨，可以使用二百天，足够了。王许觉得不用二百天就能更换更好的，另外就是收获了很多牛肉、猪肉都是精品，这个精品可了不得，比市面上的要好很多。在王许感觉什么雪花牛肉都不行，王许觉得自己不用送外卖了。中午，王许决定犒赏一下自己，有了厨艺，有了食材，有火候，有刀工，还有秘制佐料。但王许还是先看了看自己的面板，姓名，王许等级，九，经验四百，三千，体质，四十二气血。430力量， 3 1攻击， 3 4 0耐力， 3 2防御， 3 3 5自由分配属性，零技能强壮，被动技能永久提升十点体质，不可升级。金针刺穴主动技能，止疼扶正气一级，经验七万零一百，刀工，百年级，火候，百年级，装备弯刀二级，攻击加二十五，体质加二，耐力加二，耐久度，十八天。羊皮大衣等级五，防御加十，附加属性，力量加三，体质加二，耐力加二，耐久度，四十九天。桦木戒指等级五，攻击加五，防御加五，气血加十，耐久度，四十九天。王雪还是很开心的，也很激动，强大的感觉真的很美妙。另外，物品栏里一个格子里专门用来装精品牛肉、精品猪肉、猪鞭、牛鞭、虎鞭、熊胆、熊掌，都是食材。还有个物品格子里装野猪头盔、红玉手镯，还有个物品格子放身份证、银行卡、钥匙等。这个物品栏真的好用，方便，空间超级大，舒服、惬意、满足。今天要努努力，争取升到十级，将野猪头盔和红玉手镯装备上，实力会有一个不小的提升。那个时候也不知道能不能战胜乳腺癌大军马前卒这只十级的精英怪，还好不是 BOSS 怪。想到奇堂。王许弄出一块牛肉，又去买了一些其他食材，然后回去，敲敲门。齐唐开门，然后拉着他，直接在指纹锁上录入他的指纹。看到他手里提着一大包东西，一愣。王许笑笑：“我去做饭。”“你还会做饭？”齐唐好奇地问道。“会一点。”王许谦虚地说道。他这里的厨房很干净。齐唐余下日子不打算自己再做饭。之前他其实吃的很健康，那些垃圾食品并不吃。可是检查出了癌症之后，想吃什么就吃什么，什么健康不健康，什么添加剂。有人不抽烟不喝酒，三十岁走了，五十岁走了，有人大口吃肉，大口喝酒，烟不离手，活到九十还在吃喝抽。你找谁说理去？拿出那块牛肉，还是牛腱，精品牛腱，三斤左右。调制好秘制佐料，切成片，用秘制佐料腌制一下。家里有铁板，干脆吃个铁板烧牛肉算了，反正好吃就行。腌制的过程，王许快速做了一份牛肉羹，慢慢熬，火候最重要。腌制的时候，齐唐就惊讶无比，这佐料的味道太香了，纯正清香，那种直接开打你食欲和味蕾的香，沁人心脾的香，这味道都是一种享受。这也是为什么有的人喜爱美食胜过美人，没有美人，他们可以活得好好的；可是如果没有美食，他们可能如霜打的茄子，一副病恹恹的模样。王许也感觉很香。但他要保持镇定，要波澜不惊，要让人觉得这是基操。吱吱，热油、鲜肉、色香味俱全，看着就让人有食欲。尝尝。王许招呼齐唐，齐唐马上同意的点点头，用筷子夹起一片，然后慢慢放入口中，有点烫。王许看着那晶莹的唇瓣，此时有那么一点娇艳，如花瓣一样，好吃。齐唐美眸有光，那一刻就如天空的星辰一样。王许努力低下头，继续忙活笑道。那就多吃点，齐唐笑得更开心了。他居然从这个小男人神态中看到对自己的照顾，甚至还有一点点宠溺，很奇怪。想想他自己都觉得有点古怪。
他一直都很独立，也看到过很多男人对女人的殷勤、甜言蜜语。可他觉得好假不说，还感觉可笑，好傻。齐唐看着低眉忙碌着的王许，不慌不忙，从容不迫，一切那么的自然，那么的有条不紊。仔细看，就仿佛艺术一般。还有他的身姿修长，他的身形很挺拔，他的容貌越是接触久了，越是觉得顺眼，甚至有种低调的奢华，不经意中有点惊艳到他。这个家伙有毒，王许抬头和齐唐四目相对，齐唐居然脸红了。王许莫名其妙，继续忙碌。齐唐慢慢的吃着，眼角的笑意一直都在。一会汤也好了，王许吃起来就比较快了。虽然不是狼吞虎咽，但是吃得很快。医生和你说的半年是保守还是最多饭后？王许问道。最少五个月，但应该不会超过八个月。有质量的生活，最多一个月。齐唐说到，他神色轻松，甚至脸上还带着微笑。你不害怕？王许问道：“害怕也没用，不如趁还有点时间，做一些自己没来及做的事情。”齐唐看着王许，很大胆：“嗨嗨！”王许干咳。齐唐笑着走向王许：“唐姨，那个我齐唐哭笑不得，气呼呼的看着王许。唐姨，我那么老，不不，你气场太大，喊唐姨是我对您的尊敬。”王许赶紧说道：“抱我。”齐唐一直走到王许面前，张开双臂，轻轻说道，但他身体很诚实，轻轻的将他拥住。那峰峦叠翠，那清晰的压迫，让王旭不自觉的就微微用力，将他紧紧的抱在怀里。他身体直接僵直在那里，他感觉很虚幻，很飘渺，感觉整个人似乎都在飘着。王旭知道，如果齐唐身体健康，没有得着癌症，是不会和他有交集的。这或许就是命运，很神奇。齐唐环着王旭的脖子，从未想过自己的爱情是这样开始的。唐姨，王旭开口：“小混蛋。”你是不是唐一叫上瘾了？齐唐在他耳边嗔道，他的声音清冷，带着磁性，听他声音都是一种享受，何况在耳边这般娇嗔，直接就让王许身体僵硬。他虽然抱着他，可还是中规中矩，也许还是不够熟悉，不敢冒犯，不敢亵渎。他只是一个小人物，要不是这两天实力大增，他估计自卑的在这样的女人面前都不敢靠近。他也想花言巧语逗得女孩子咯咯娇笑，可是真的不会，不是说学就能学会，不是敢说就行的。有些话一模一样，别人说出来逗得女孩子咯咯娇笑，你说出来直接冷场，尴尬，尴尬的能把脚趾头扣断。王许紧紧的抱着她，也不说话。不知为什么，就忽然感觉一切好起来了。本来在这个城市，除了胖子，除了杨倩之外，他几乎连一个能叫出来吃饭的朋友都没有。嗯，杨倩已经不算了，只有胖子。其实他想想也挺好，虽然说朋友多了，路多，但关系是需要经营和维持的。有些朋友就算很长时间没见，数年不联系，但是再次见面依旧关系不错。比如发小，一个地方的，一个村的，小时候一起玩大的，再然后就是同学关系。比如小学、初中以及高中，或许那时候单纯，那时候友谊单纯，容易印入骨子里。还有大学的舍友，毕竟一起吃住睡觉都在一个屋子里，数年时间。虽然齐唐不是一般女人，可是王旭感觉自己可以相信他，信任他。这是一个相处起来让人很舒服的女子。齐唐在王旭耳边小声说道：“我都这样了，你还不表示表示？”王旭不知道该怎么表示，亮剑吗？他真的有点害羞。虽然他资本很雄厚，胖子就一直羡慕他，还说他让大宝贝珍珠蒙尘，跟着你也算是遭罪了。忽然，齐唐身体绷紧，轻轻的痛哼一声。王旭知道他又病痛了，他的疼痛已经吃药没用了，除非用毁损神经类的药物，而且癌痛是不能完全消除，一般都是多休息。分散注意力、精神安慰等等，癌症最可怕的就是癌痛，很多人最后是忍受不了癌痛，这病太折磨人，最后人财两空，没有另一种可能。但很多人还是抱有一线希望，万一康复了呢？第二次扎针就更熟练了。很快，齐唐疼痛褪去，浑身暖洋洋的，这种舒服，只有经历过那种生不如死的疼痛之后才知道可贵。就这么一会，他浑身就被冷汗打湿，绝美的容颜香汗淋漓，那是一种风雨之后般的娇美。看得王许发呆，齐唐探头在王许唇角啄了一下，就跑进了卫生间。王许还在发呆，那触电般的感觉，让他意犹未尽，却又傻傻的发呆，还有忍不住的笑，心如鹿撞，还有点心痒，还想再试试，但他还有正事要做，就悄悄离开，给他把房门带上，手机给他留言，自己有事先走了。杨倩愁眉不展，她的身上出现了很多小红疙瘩，检查后得知是梅毒，梅毒分三期，一期容易治疗。二期治愈概率也有一半，三期基本上是不能根治。他是二期，梅毒从一期到二期也就只需要两个个月，甚至一个半月。张龙也是二期
，不过比起杨倩更严重。另外还有尖锐湿疣，他其实知道自己的情况，只是他自然不承认。大家是兄弟，一起开心，那就有福同享。有难同当，医生看着他们，眼神古怪。杨倩低着头，毕竟要询问一些情况，这叫了解病因。还有是不是什么交叉感染？在医生面前，什么秘密都没有。最后还是药物治疗，以青霉素为主。离开时，一行人又看到了王许。王许就在医院大厅的长椅上坐着，寻找合适的疾病怪刷经验。他现在可以打十级的普通怪，不会出意外，每次可以得到一百经验，需要杀二十六个就能升级。现在杀低级的疾病怪，比如五级，之前都有五十经验，现在只有二十五点，减半。而杀一级、二级的疾病怪，只有可怜的五点经验，但蚊子腿再小也是肉，而且这也算是在做善事，一举两得。仇人见面，分外眼红，上午被打了一顿。三个人此时是一肚子火气，忽然，张龙眼神一转，拉住杨倩：“那小子舔了你三年，你不送他一份礼物？”张龙一边说，一边阴笑着看着不远处的王许。杨倩一下子就知道张龙说的是什么意思，他也看着王许。可是为什么他发现今天的王许很帅？难道是因为打了张龙他们三个？以前只能说是个清秀大男孩，很是腼腆、内向、宅，一个男孩子总感觉有点蜷缩着的感觉。可现在他发现王许似乎站起来了，上午更是一人打三个，轻松碾压。他身影笔直，正气自然，眼神温煦有神。不知不觉他看呆了，难道是只有失去了才会感觉好？杨倩这一刻觉得自己太残忍了，她觉得自己是该补偿补偿他。杨倩是个美女，她相信只要自己开口，王许肯定会回到她身边。王许自然也看到了他们，但这些人让他感觉恶心。当初为什么就瞎了眼看上他？张龙三个人离开，他们可没打算放过王许。他们需要叫人。上午被王许打耳光，这个仇不报，他连饭都吃不下。王许，杨倩俏生生的站在王许身后喊道。王许以为他走了，回头看到杨倩，一副柔弱的白莲花模样。曾经他就是被他这副模样给迷住的。滚！王许大吼一声，杨倩猝不及防，连退三步。他想过王许会怨他，但他觉得只要自己楚楚可怜，大概率他会像以前那样对自己言听计从。只要自己说和好。他应该高兴还来不及。杨倩回过神来，感觉王许这一刻好有男子气概。他觉得现在的王许很爷们。王许，我错了，你原谅我好不好？我们和好吧，我什么都听你的，我什么都给你。你不是一直想得到我吗？我今天就给你，现在就给你。杨倩背后越发的楚楚可怜，像个委屈的小媳妇一样。我见犹怜，不知情的人看到，肯定觉得王许不够男人。王许彻底被恶心到了。那个十五级梅毒怪 ，BOSS 怪。那么的刺眼，王许也是气笑了。没毒好治吗？杨倩眼睛睁得大大的。你跟踪我？杨倩生气了。别来烦我，我嫌你脏。王许淡淡的说道。杨倩知道再留下来也只是自取其辱，一跺脚，转身气呼呼的走了。王许则是继续刷经验。下午四点五十，你获得战斗胜利，你获得一百点经验，你升级到十级，你获得天赋金刚不坏。身体中枢到暖流，让王许整个人一阵阵酥麻，这感觉真的舒服，太快乐了。十级居然有了一个天赋，听名字好像不错。迫不及待的看去，金刚不坏，天赋类，天赋具有唯一性，永久的降低受到 50% 的所有伤害，增加 50% 最大气血、攻击和防御、免疫控制和毒素等异常状态，每秒恢复气血最大值的千分之二。王许直接傻了，这这这天赋太强了，久久不能回神。你越强。这天赋就越强，越看越激动。这个天赋让王许感觉比中十亿大奖、百亿大奖还激动。天赋是真的恐怖，怪不得说 1% 的天赋， 9 9的汗水。可就算如此，这 1% 的天赋比起那 99% 的汗水要重要无数倍。都说天赋过人，后天再努力也比不过天赋。现在王许总算知道天赋的强大，这个天赋抵得上一身的神装，这幸福来的实在是有点太突然。内心的狂喜让他根本不能平静。心跳的很快，根本平复不下来。玩游戏获得一件好装备都能激动半天，激动的睡不着觉。更有甚至据说玩游戏得到一件神装太兴奋，猝死了。何况王许这种可不是游戏，这可是人生，而且还是多少金钱都不能买到的。十级了，终于十级了！王许很激动，没想到还得到这么一个强大的天赋，意外之喜。比起可以穿上野猪头盔，还要惊喜无数倍。装备上野猪头盔和红玉手镯，加好属性点。王许依旧选择均匀加点，姓名，王许等级十，经验二十四千，体质四十四气血。
七百八十力量，三十三攻击，六百四十六耐力，三十四防御，五百九十三包含装备、天赋、技能等自由分配属性。零天赋金刚不坏，永久的降低受到百分之五十的所有伤害，增加百分之五十最大气血、攻击和防御、免疫控制和毒素等异常状态，每秒恢复气血最大值的千分之二。技能强壮，被动技能永久提升十点体质，不可升级。金针刺穴主动技能。止疼扶正气一级，经验零一百，刀工，百年级，火候，百年级，装备弯刀等级二，攻击加二十五，体质加二，耐力加二耐九度，十七天，羊皮大衣等级五，防御加十，附加属性力量加三，体质加二，耐力加二耐九度，四十八天，桦木戒指等级五，攻击加五，防御加五，气血加十耐九度，四十八天。野猪头盔等级十，防御加二十，气血加五零，附加技能疗伤，疗伤，每秒气血恢复两点，直到气血达到满值，附加技能金刚，金刚增加自身百分之二十防御结果，耐久度，永不磨损，不可毁坏。红玉手镯等级十，攻击加二十，气血加二十，防御加二十，附加技能格挡，每次受到的伤害减少十五点，附加特效，耐磨，耐久度增加一倍，耐久度。二百天，王许的实力直接发生了翻天覆地的变化。不出意外，十级 BOSS 怪都可以打了。算上天赋的减伤、格挡等，提升绝对不下十倍。这就是步枪和核弹的区别。内心渐渐平复下来，他坐在长椅上，并没有急着继续刷经验，他需要消化一下。此时坐在这里，有种看云卷云舒，而他的内心却能很平静。这是一种前所未有的体验感，身体中充满了爆炸的力量，还有那厚实的感觉。整个身体也是处于一种舒适状态、完美状态，整个人现在无比的清醒，也很清晰。他的气息更加淡然、坦然、自然。这一刻开始，他感觉自己是可以真正的静下来了。人只有静下来，才能看得清晰透彻，不会大动肝火。因为不需要，需要大动肝火，是因为无可奈何，无法释放。站起身，虽然还有时间，但王许并没有再继续刷经验，买了点牛羊肉，再加点物品栏里的精品牛羊肉，还有猪肉。虽然物品栏里的肉已经积攒了几百斤，但王许还是不舍得。要不是现在资金不宽裕，他都不舍得用。反正，在物品栏的精品肉也不会坏，永远保鲜。拿出手机给胖子打个电话：“老王，我怎么感觉好像数年没见你了？”刘大壮幽怨的声音传来：“胖子，你有口福了，去买一个烧烤架，然后在小广场等我。”王许开口说道：“他已经不送外卖，但还是要赚点钱。一直羡慕别人开个小饭馆，有一技傍身。”好嘞。胖子马上说道：“刘大壮有钱，爱好吃和打游戏。以他和王许的相处，知道王许的为人。既然他说有口福，那就一定有口福。对于吃，刘大壮的热情一直是高涨的。他喜欢吃，可是不会做，加上又懒，所以很难吃到真正的美味。他宅在家里不出门，有些东西就是出锅那短暂的时间最好吃。给他送货上门，味道也会大打折扣。”六点回到了小广场那里，这个小广场不大，但也不小。旁边还有个步行街和商业街，每到晚上这里就很热闹，有年轻人跳舞，还有溜冰、散步。边缘会有很多地摊，卖玩具的、炸串、烧烤。小广场中央是一处高山流水，一个水池。不过水不深，假山就是一块大石头，围着假山有喷泉，有绚丽的灯光，还有音乐。不少小情侣会来这里约会，牵着手逛逛。年轻的夫妇领着小孩子来这里玩耍，有老年人跳广场舞，大爷们练太极拳。还有年轻身材好的女孩子领舞，不少年轻人加入，反正跟着瞎跳，人多就不尴尬。那个身材很好的领舞女子开着直播，偶尔也会看到一个年轻人背着吉他，找个地方摆好支架，将他和远处的灯火繁华拍摄进去。他也在直播，唱歌聊天。整个小广场人声鼎沸，一幅繁华闹市的景象，充满了烟火气，让人感觉很舒服。胖子在一个边缘位置坐着，身边放着烧烤架、无烟煤、一大桶矿泉水。王许则是提着一大堆东西。肉、砧板、刀、铁签、佐料，几个盆子、抽纸。刘大壮惊讶地看着王许，而王许也没多说，他动作熟练，迅速将东西摆好，然后将肉类冲洗一下，直接快刀切起来，速度快得让人眼花缭乱。不少人被这刀工吸引过来，王许体会到了百年刀工的强大，如臂使指，信手拈来，那种感觉无法形容，这感觉很丝滑，行云流水一样。很快就切了三大盆的肉，都是小块，均匀的。好像每一颗都是良好的一样，腌制，生活。
，周围不少人都好奇围过来，因为佐料腌制，这原始的香味已经散发出去。老板，你会卖吗？卖。王许笑道：“好，那就好。”老板，多少钱一串？王许则是给齐唐打电话，电话很快接通，齐唐轻笑开口：“难得主动给我打电话，怎么了？”他语气温柔，声音清冷中带着磁性，特别的好听。因为打电话就仿佛咬着耳朵说话一样，这一刻王许明白为什么有包电话粥一说。以前不明白为什么小情侣刚分开就抱着个电话没完没了，现在想想，在耳边说着一些肉麻的情话，可能也很享受吧。我在小广场这里弄了个烧烤摊，要不要来吃点？王许笑着说道。等我。齐唐说完就挂断了电话。胖子看着腌制的肉块，不停的吞咽口水。老板，还要多久？我有点等不及了，这味道太正了。就这个味道，肯定好吃。大家排好队，别给老板找麻烦。以我这里开始，众人 ，M M P 蛋还是排起来队伍。王许开始铁签穿肉，戴上一次性塑料手套，那速度至少一个顶三个，甚至五个。快准，动作干净利索，就看他铁签穿肉也是一种解压。吱吱，一瞬间香味弥漫，那沁人心脾的清香散发出去，不少人呼吸都是一停。这味道经久不散，不断的向远处飘去。不说飘向百里、十里，飘个百米真的不夸张。主要是这味道和那些科技很糊的香味不一样，这香味就是地地道道草本清香，就是那种花椒茴香、莲叶、香果、肉蔻、白芷、桂皮、香叶、丁香、香茅草、草果、孜然、当归、陈皮。良浆区别就在于，王许可以将这些香料加上完美的火候，直接激发出来，还不破坏。很多东西是失之毫厘，谬以千里。这最纯正的香味达到了一个度之后，就产生了质变。也只有王许用强大的火候，才能达到这个效果。齐唐来了，戴着鸭舌帽和口罩，穿着宽松的休闲裤，但那修长双腿，还有那不经意中完美的臀部轮廓，散发出致命的吸引力。一双凤眼带着笑意看着王许。王许烤了两串比较肉多的肉块，将铁签几乎布满了。哎呦，这么良心的吗？为啥只有两串？其他的肉块很少啊？有人问道。很快。他们就知道了答案，那两串是给齐唐的，将准备的二维码放在哪里，然后就是开烤开卖，价格比起正常的羊肉串也不贵，当然量也不大。王许没想过靠这个发财，他就是每天抽出一点时间，弄点小钱就行。如今他对金钱的概念不强了，再说他如果想赚钱，也要挣那些有钱人的钱，反正就这些，卖完为止。虽然一个人最多限买五串，但最后还是不少人没买到，抱怨声很多，五百串。差不多赚了一千块，怪不得烧烤摊一年开三个月就把全年的钱赚回来了。胖子吃了不少，只有他吃了个过瘾。齐唐那两串就差不多吃饱了，这个比送外卖好，自由挣得更多，而且感觉这比送外卖更能接近生活。送外卖只有急急忙忙奔跑中，还要担心被投诉，不停的打电话，哪怕刮风下雨，严寒酷暑，只是为了多赚两块钱，为生活所迫。众人散去，胖子摸着肚皮。一脸满足的看着王许老王，你介意下半辈子我们一起过吗？介意。王许头也不抬的说道。齐唐在一边笑着，帮着王许收拾一些东西。老王，我跟你说，同性才是真爱。你看，我们在一起可以一起打游戏，没有人比我更理解你。你就算出去找女人，我也不会阻挡你，还会帮你参考。似乎想到齐唐还在，胖子有点尴尬。不过他尴尬的不是齐唐是王许的女朋友。嗯，胖子不知道齐唐是王许的女朋友，也不认为齐唐会看上王许。不是他看不起王许，而是客观事实的说，这就是八竿子都打不到的两个人。就算太阳从西边升起，他也不会相信齐唐是王许的女朋友。这个烤箱就靠你了，王许说道。刘大壮脸色就垮下来，他走路都有点费劲。最后是王许轻松拖着，几乎大部分东西都是王许拿的。齐唐也是惊讶了，这么有劲。刘大壮发现自己有点不认识王许了，但看看还是王许，一点没变，但好像又变了，人还是那个人，可是为什么就是感觉不一样了？好像变得好看了，好像有气质了，好像有气场了。将东西搬到了他和胖子住的那个公寓中。齐唐已经上去，走的时候笑道：“一会过来。”王许心跳就加快两下，点点头：“好。”胖子差点摔倒，总觉得哪里不对，可是他又不相信那个想法。老王刘大壮看着王许：“我在和齐唐谈恋爱。”王许承认了：“醒醒，老王，醒醒，你看看我，你看看我。”刘大壮使劲的说道：“王许。”你眼角有颗眼屎，王许看到胖子的那只高血糖怪。嗯，高血糖怪，十一级普通怪，可战斗。
，上次还是十级，居然升了一级。照这样下去，估计不用多久就是糖尿病。现在是高血糖怪，还不是糖尿病怪。目前的胖子虽然胖，但只是血糖高一点，还不能完全确定是糖尿病。他在医院看到过，糖尿病怪不管多少级，至少都是精英怪，甚至有的是 BOSS 怪。战斗，如今的十一级普通怪，王许感觉或许可以秒杀。这是一只鹿，身材健硕的鹿。四肢也比较粗大，现实中是不可能有这样的路。气血，一千一百王许率先出手，弯刀抡起，一刀重重的劈下。四百八十还行，没有失望，也没有太大的惊喜。这只肥硕的鹿狠狠的撞在王许身上，临这是没有破防，无法造成任何伤害。王许的防御现在很强，还有天赋高达百分之五十的减伤，另外就是还有个格挡。别小看这个格挡，虽然这个只有十五点。但是这是格挡掉最后受到伤害中的15点，如果以后有高格挡的装备也会很好用，尤其是和王许这个天赋绝配。第二刀， 5 0 0第三刀，这只鹿倒下了。战斗结束，你获得战斗胜利，你获得110点经验，你获得十年鹿茸，二你获得鹿鞭，你获得十斤精品鹿肉，你获得鹿皮靴，不错，又出了一件装备，鹿皮靴，鹿皮靴，十级，防御加20气血加50耐久度。一百天，这是一双普普通通的鞋子，但现在就能装备，而且它装备栏鞋子位置是空的。路边是好东西，鹿肉都是大补，何况路边。王许现在有不少鞭，他发现这个东西的爆率不低，存着吧。以后或许可以开个高档的鞭管。胖子打了个机灵，感觉身体好像轻松很多，不明所以，仿佛是错觉，但感觉身体舒服了。王许拍拍刘大壮的肩膀，然后去洗漱间洗漱一番，换了一身衣服，走了。胖子，明天见。刘大壮不知道为什么感觉游戏忽然没那么香了，但半个小时不到，还是觉得游戏香。在游戏里大杀四方，没有人知道自己是个大胖子，都觉得自己是刘总、刘大佬，以为自己每天都是纵马奔驰、夜夜笙歌，以为自己是天天会所嫩模的刘总。王许来到顶楼，虽然录入了指纹，但还是敲了敲门，然后再用指纹解锁开门。他怕忽然进去吓齐唐一跳。齐唐穿着睡袍，素色、浅白那种，下面是拖鞋。露在外面的脚趾雪白如玉，食指如豆蔻，并没有指甲油，雪白光洁如玉一般。这可不是网上处理过的照片。脚踝精致，小腿匀称笔直，这一刻他才知道，真的是如白玉一般，仿佛散发着光晕。他的身材真的很好，非常完美，浅素一般的腰肢，这是一种比水蛇腰更高级的腰肢，一样充满了无限风姿。特别是腰臀之间的衔接，堪称完美，妖娆却不低俗，性感不失优雅。嗨嗨。王许有点尴尬，齐唐却大大方方的拉着他的手。这两天是他感觉最轻松的两天，只要王许失真之后，他的身体一点也不难受。你一个大男人，为什么这么害羞？齐唐轻轻嗔道。王许被他一句“大男人”搞得也有点心跳加快。你怎么知道我是大男人？说完，王许就愣住了。他没事和胖子或者发小也经常开这种玩笑，主要是是事实，所以下意识的惊讶是自己耿直了，希望他听不懂吧。齐唐一愣，本来还不确定。可看他现在的神色，红着脸凑到王许耳边：“我不知道。”王许没忍住，一下子将他抱住，紧紧的抱住，单薄的衣裳，玲珑有致。四，感觉整个人的脊椎都是一个冷战，一个机灵。这要是动真的，会不会飞升，直接送走？也不知道人舒服到极致，会不会舒服死？王许这个时候看向齐唐身边的那只乳腺癌大军马前卒，十级精英怪，战斗，虽然是十级的精英怪。但王许丝毫不慌，一只白虎，气血，两千不慌。王许手中的弯刀劈了上去，战斗拼的是底蕴，是属性，是技能，没有技巧可言，就是砍。砰，二百五十还行，也就八刀的事。白虎冲过来，一爪子拍下。十虽然想过自己现在很强，可是没想到十级精英怪只能打自己十点血，一个回合十秒钟，自己每秒还能回血三点，十秒就是三十点血，一个回合回血三十点。可惜自己现在气血太少，天赋金刚不坏笔的回血能力还不如野猪头盔。他的气血八百多，千分之二是一点多，只能取整，所以回血一点，加上野猪头盔的两点，每秒回血三点，所以轻轻松松满血状态斩杀十级精英白虎。你获得胜利，你获得二百经验，你获得虎鞭，你获得一张白虎皮，你获得虎骨，你获得技能白虎装。王许感觉这个白虎装应该是个好东西。马上学习，脑海中出现了几幅图，对于姿势的要求严格到极致，还有呼吸，以及结合药浴的方子，没有这个药浴的方子，直接能把人练废。白虎装
，被动技能增强气血，打煞筋骨，增长气力；强健筋骨，增强防御。每级永久的增加十点体质，十点力量，十点耐力。等级一零一百。学习的那一刻，王许得到提升，他不用入门，直接学会，也就是一级增加十点体质，十点力量，十点耐力。后面想提升等级，只能苦练。好技能，又是一个强大的技能，简单、粗暴、有效。应该算是个小神技，有大用。这个白虎装是可以教别人练的，算是失传的好东西。一级直接让一个普通人体质翻倍，力量大增，这绝对是好东西。其实装功不少，比如太极装、三体式装、马步装、伏虎装、降龙装、虎豹头装、顺步成装、金鸡独立装装功，主要作用就是增强体魄。至于说补精补肾、益阳壮阳、天水活水等效果也是真的。其实这就是增强体魄，全方位的增强，自然也包括补肾补精什么的。嗯，这个时候，王许发现齐唐身边的乳腺癌大军马前卒没了，可是又出来一个新的疾病怪，一只白色的小老虎，迷你大小，拇指大小，乳腺癌大军百夫长，二十级 BOSS 怪，可战斗，斩杀乳腺癌百夫长，可延长寿命两年。王许有点激动了，终于看到了希望。小混蛋，这个时候你还发呆，你这样让姐姐很受伤。齐唐伸出一只素手，轻轻抓住王许的一只耳朵。那一瞬间，王许感觉整个人都有点飘飘然。我或许可以试试给你治病。王许认真的看着他。齐唐一愣，看着王许那自然正气温柔的眼神，一时间有点发呆。他之前发呆，原来在想这个。他觉得自己有种被照顾、被爱护、被宠了的感觉。他笑了，探头在王许脸上轻轻亲了一下。王许如触电般，很奇妙，说不出的美好。好一会反应过来的王许，也亲了齐唐一下。也是脸，吹弹可破的肌肤，温凉如玉，很有弹性，很香。亲一口，就仿佛吃到了自己心心念念的美食一样，那满足的感觉无法形容。王许仿佛找到了新大陆，有点上头。齐唐俏脸嫣红，微微闭着眼，美丽的眼眸。她的唇如花瓣，雪白的贝齿有着诱人的光泽，清新雅香的口气微微糊在王许的脸上，还有那惊鸿一现的粉舌。王许从没想过，舌头可以这么的好看，这么的吸引人。王许吻了上去，脑子轰的一下，真的很快乐，整个人就如海上的一叶扁舟，跌宕起伏，如过山车一般，整个人都有点飘飘欲仙。齐唐笨拙的回应，两个人都是没有经验，不过有些事情不需要经验，也没有标准的固定模式，更没有对错，源于本能。王许此时很贪婪，也不知道多久，王许松开呼吸困难的齐唐，内心无比的满足。齐唐红着脸拉着王许回到卧室，然后食髓之味的。又吻住一起，房间里柔和的灯光，无比美丽的女人，一发不可收拾。第二天早上，王许早早醒来，其实他只是睡了一小会儿，而齐唐还在沉睡。想想昨晚，王许就激动的不轻。人世间最美好，他看到了，他没想到可以完美到这个地步，真的如艺术品一样。她还是个白虎女神，两人都是第一次，还好有强大的体魄，经历最开始的懵懂、狼狈，很快就进入佳境。也许是齐唐只有最后的半年生命，而有质量的生活最多还有一个月，所以他才会迈出这一步。他是第一次，他其实很害羞，清冷寡欲的绝世容颜，明明羞不可养，明明不食烟火，可是却很热情，形成致命强大的反差，那就如狂风骤雨，波涛汹涌。王许身心感受着巨大的冲击，甚至他迷失在其中。那一刻，他感觉如果有极乐世界，这就是极乐世界。命运使然，自己拥有了这么一个完美的女人。现在她是自己的女人了，王许看着齐唐的眼神特别的温柔。王许很想试试，现在就去和那只乳腺癌大军百夫长战斗。二十级的 BOSS 怪还是乳腺癌大军百夫长，克制住，先不急，反正还有时间。他决定还是再提升提升等级，顺便将白虎装练一练，或许还能更新下装备。只要自己斩杀了这只乳腺癌大军百夫长，那么就能让齐唐续命两年。两年时间，自己可以提升很多实力。或许就能面对接下来的千夫长、万夫长。呼出一口气，王许感觉问题不大，慢慢起身，来到客厅，然后按照白虎装的要求站桩。他是一级的白虎装，所以他可以很熟练、很标准的站成一共四个动作，所以白虎装也叫白虎四十桩。每一式二分钟，随着等级提升，时间也会增加。这四个动作都是模拟白虎，一个是虎扑前，整个身体绷紧，发力是处于一种微妙状态。就是发力和未发力的那一个点。第二个是虎扑，这个是扑出去，身体力道完全散发出去的那一个状态。力发巅峰时，第三个是虎踞。
，这就如龙盘将精气神收入体中，那样壮大骨血。第四个是虎卧，卧虎之势，卧如山岳，不动如山，不懂精要，一辈子也站不成白虎桩，甚至就算教也很难学会。这个需要悟性，需要感悟。王许是直接学会达到一级，后面的只需要苦练，有时间试试那个药浴方子。八分钟后，王许已经身体发热，以他的身体强度。站白虎桩都不是特别轻松，这还是刚开始，换个普通人根本坚持不住。白虎桩，被动技能：增强气血，打煞筋骨，增长气力，强健筋骨，增强防御，每级永久的增加十点体质，十点力量，十点耐力。等级一，一千一百。目前是八分钟一点经验升到二级，需要八百分钟，需要十三个小时二十分钟，还行，能接受。就这样，王许整个上午都在站，他的体质强大。能顶得住，中间休息的时候就用金针刺血给自己来一遍。齐唐太累了，一直睡到将近中午才醒来。王许还是有点感觉，昨晚就是南柯一梦。中午，齐唐醒来，神色慵懒，他太美了。看到王许，雪白的俏脸一红，那双清冷的凤眼微微躲闪。他害羞了，这个女人因为寿命走到最后，她是逆着性子做了一件深思熟虑的疯狂。王许现在浑身都是汗水，矫健的身躯，流线条，肌肉不夸张。但充满爆炸力量。昨晚齐唐也感受到了，练了一上午，但想要升级到二级白虎桩，至少也要明天。王许就是为了升级，也是仗着自身强大体魄以及天赋中那个受到伤害减少 50% 这个伤害减少也包括锻炼对自身的伤害、损伤、磨损等等。强大无比的天赋，真好。我去洗漱一下，一会做饭。王许感觉很幸福，他现在也是一个真正的男人了。洗漱出来，发现卫生间门口凳子上放着一套崭新的衣服。齐唐昨天给他买的，王许微微出神，和杨倩三年，他没有给自己买过一件东西，摇摇头，还想他做什么？当时自己怎么就那么蠢，看上他？王许换上衣服，休闲装，王许不认识牌子，不过看着很好看，不张扬，但料子让人感觉很舒服，就算不懂也知道这是高档货。人靠衣装，增色不少，不张扬，但也不懦弱，站在那里不耀眼，可是谁也不能忽视他。如清风，他很正气，清秀自然。齐唐看着他，不知道。为何又想到昨晚这小混蛋也很坏？王许感觉人生已经达到了一个很满足的状态，这个状态做什么都是很有意思的，比如做饭都会轻松愉快。齐唐在一旁笑着看着王许忙碌，他要打下手，王许没让，让他在旁边说说话就行。我是不是捡到宝了？齐唐轻轻笑道。王许手上一顿，没想到自己有一天居然也能成为别人的宝。谁说男人不喜欢被宠你才是我的宝贝？王许声音不大，第一次说，有点生涩。感觉自己说的不好听，但很激动，那是一种陷入爱河的感觉。以前还看不惯那些男女朋友说肉麻的话，感觉恶心。可现在才知道，局外人是体会不到那种快乐的。中午饭菜很丰盛，齐唐还拿出一瓶红酒，干杯。齐唐开心的举杯，他心情很好，身体上前所未有的轻松，可能是少了一只乳腺癌大军马前卒，也可能是刚刚体会到爱欲之乐。齐唐觉得现在真的有点喜欢上这个小男人了，自己只有半年时间。而有质量的生活最多一个月，清冷的美眸柔和的和王许对视，反倒是王许有点招架不住。这个时候，他有种说不出的冷艳，不是那种冷着个脸就是冷，冷更多的是一种气质。清冷佳人，哪怕他再笑再温柔，都会有一丝清冷。这是一种气质，不受面部轮廓控制，是内在，就如书卷气，儒雅气，浩然正气。糖糖，王许开口，有点生涩，这么亲密叫，还是有点不习惯。齐唐眨眨美眸，一副聆听的凑近琴手。我这人笨嘴笨舌，王许真的感觉自己笨嘴笨舌，不知道说什么，很多东西也不懂。他也羡慕那些能说会道、逗的女孩子合不拢腿。昨晚你可是有嘴滑舌的。齐唐说着，脸也红了，但还是倔强的笑着看着王许。他知道自己不大胆点，这家伙很无趣。王许又不傻，看出来这个女人另一方面的付出。或许她是体验最后半年的生活，选择自己，应该是她做的最疯狂的一件事。但很多时候本性很难改，哪怕你知道没什么，大胆点，怕什么？可不是自我打打气，你就能做到的，需要很大的决心。他真的就很喜欢，很喜欢这个女人了。都说男人的爱很廉价，可是他把自己给她，这在王许看来这就够了。这世上除了你父母对你是最纯粹的爱，再没有那么纯粹的爱了。这是自己幸运，或许也是他幸运。我很喜欢你，王许微微低着头，轻轻说道。齐唐很开心，说不出的开心。简单的几个字，可是他清晰地感受到了王许的喜欢，并不是那些挂在嘴角或者见色起意的喜欢，很复杂，可又很清晰，很单纯。你喜欢我什么？
。齐唐开心的看着王许，喜欢你的漂亮，很大，很美，喜欢你对我的好。王许有点腼腆的说道。齐唐一开始又羞又笑，但她也是女人，其实她喜欢被王许这么夸，只是最后一句让她一愣，喜欢自己对她的好。她眼神此时很温柔，伸手揉揉王许的脑袋。王许无语的看着她，她这神情和动作，总觉得不是摸小孩子的头，就是在摸狗头。看到王许的眼神。齐唐忍不住轻笑出声，这一刻他特别的放松。人生在最后阶段，或许这就是他最好的际遇。谢谢你，齐唐眯着眼睛，两只手轻轻的抓住王许的双耳，凑上去和他额头相抵。他这样的女人做这个举动，美得无法形容，很容易就聊到了王许的心。嘟嘟，就在这个时候，齐唐的手机响了，一个陌生的电话号码。齐唐犹豫了一下，要不要接，但最后还是接了。齐大美人，我好想你啊！一道声音传来。啪！齐唐直接挂断了电话，对方也没有再打来。可是他们不知道的是，三辆车进入了这个公寓小区，然后停在了公寓楼下。一行人从车上下来，进入电梯，一直到了顶楼。咚咚咚，敲门声响起。齐唐一愣，看看王许就去开门。谁啊？楼下的，厕所漏水了。一道声音响起。这大白天，大中午的，何况家里还有个男人在。齐唐打开门，只是一打开。这门就被抵住，然后缓缓推开，一行人鱼贯而入。十个人，都是身材魁梧，虽然穿着很普通，可一看就不是一般人，属于保镖类。齐唐心里咯噔一下，糟了，他似乎想到了什么。齐大美人，我好想你。一个帅气的年轻人走了进来，他神色轻佻，面带得意。明明很帅，可是那笑容，那神色，让人一看就是一个色中恶鬼。他有点偏瘦，眼神有点阴药，嘴唇很薄。给人一种刻薄无情既视感。张一豪，你想做什么？齐唐神色冷冽盯着这个年轻人。这个时候，王许也走了过来，站到了齐唐身边。这个叫张一豪的年轻人看到王许时一愣，看来并不知道王许的存在。毕竟王许也是才在这里住了两个晚上，半个白天而已。张一豪眼睛中闪过阴冷，疑惑的看着王许：“我想干什么？你说我想干什么？我自然是想干我想干的事情。”张一豪笑着看着齐唐，眼神贪婪、疯狂。你可知道我是癌症晚期，只有半年不到的时间，信不信我把你也拖下去？齐唐冷笑着说道：“哈哈，齐唐啊，齐唐，你错了，就是因为我知道你只有半年可活，我才来的。你说我把你囚禁在这里，到时候你也是死于癌症。你说在你死之前这段时间，我是不是可以很快乐？”说到最后，张一豪笑得特别开心。在张一豪一行人进入房间，齐唐就知道了他的打算。如果齐唐好好的，张一豪也不敢冒这个险，除非他不想活了。其实张一豪还打着另一个主意，到时候齐唐死了，他还可以以齐唐男朋友的身份将齐唐名下的财产据为己有。只是计划赶不上变化，出现了王许这个意外，这个人怎么处理？张一豪很快就有了主意，先调查一下，如果只是普通人，那他就是植物人，或者发生车祸只是花点小钱就能办成的事。放他走，你想要什么？我答应你。齐唐开口，他是谁？张一豪笑着问道。他就是个普通人，对你没有任何威胁。放他走，我知道你想要什么。齐唐不怕，可是他不想连累王许。但今天的局不好破，普通人，真是普通人。张一豪笑了。齐唐知道糟了。好了，你们几个去把他绑了。张一豪说道。两个大汉走向王许，伸手就去拿他。砰，咔嚓！王许笑着一脚踢出，然后脚步离地，再次一脚。砰，咔嚓！踢断了几根肋骨，两个人直接倒在地上起不来。齐唐知道王许有肌肉也有劲，但是面对十来个高大魁梧的保镖，不可能有胜算的。张一豪一愣，脸色难看，一起上，给我打，往死里打！剩下的八个如狼似虎的大汉抽出铁棍，甚至还有两个人拿出了刀子，然后就是一阵咔嚓咔嚓声。电影都不敢这么拍，电影都不敢这么拍。电影里打的是艺术，可是现实中打斗不是设计好的。王许发现，就自己这力量、速度，这些人完全不够看。就算再来几倍人也没用，他们速度太慢了，而且不经打，如击败级，一下一个。他现在的攻击太强，如果击打要害，那直接能出人命。他就如走马观灯，腾挪躲闪、出拳或者出腿，前后不超过二十秒。那个张一豪也倒在地上，四肢断了，肋骨也断了。齐唐不能相信的看着王许，他这么能打，这么强，惊喜来的太突然。本来以为要面临地狱，以为在人生最后的阶段。都不能平静的度过，只是坑了王许，但没想到反转这么快。王许牵起齐唐的手，平静的说道。
，有没有吓到？没有，我只是担心你。齐唐笑着看着他，王许能感受到他是真的为自己担心，内心就是一阵温暖，很暖。有我呢，只要我在你身边，谁都不能伤你分毫。王许很认真的说道。齐唐点点头，我知道。此时的张艺豪知道大难临头，齐唐拿起手机打了一个电话，二狗子，我给你发个位置，你过来。张艺豪在我这里，还有十几个人。齐唐说道：“姐，你没事吧？我宰了他个狗日得！”一道声音怒吼着传来，充满了担心。“我没事，你把人带走。”齐唐说道。“我马上到。”电话结束。王许摸不着头脑。二狗子，姐。不过王许也没问。他和齐唐虽然现在关系很亲密，可他也知道齐唐是因为特殊原因和他走到了这一步。他不认为齐唐就是真的爱他，或许爱本来就是在特殊的时间、特殊地点正好遇到了。男女之间的爱哪有那么纯粹？无非就是见色起意。不要说什么我喜欢你的性格、你的内在、你的善良、你的一切。可这一切还是要建立在外表。也许有人说，为什么有的人不帅，可是为什么就是那么有魅力，还是喜欢？其实仔细想想，你喜欢的是什么？是爱情的喜欢，还是欣赏？是他有钱有本事，会让你崇拜。如果你也是在那个高度，你还会有这个想法吗？就如那句话：没有无缘无故的爱，更没有无缘无故的恨。不要把我交给二疯子，齐大小姐，我错了，我补偿你。你要什么，我给你张一豪脸色一变。齐唐没有搭理他。二十分钟后，一行人走了进来，为首的是一个年轻人，很俊，很帅，身材魁梧，一米八，比起那些明星还帅，眼睛明亮。姐，看到齐唐，开心的叫道，只是虽然在笑，可是眼神深处还有一丝悲伤。齐唐笑着给王许介绍，齐云，我弟弟，亲弟弟，这是王许，我男朋友。其他人已经将房间里的人都带走了。齐云惊讶地看着王许，姐姐的男朋友，还有就是那些人一个个都是伤筋断骨。那些人是你打的？王许点点头，笑道：“嗯，你好，很高兴认识你。”齐云欲言又止，笑道：“对我姐好点，拜托了。”二狗子说什么呢？我用你说这些？齐唐瞪他一眼，齐云脸上的笑非常浓烈，低头哈腰，明明帅气的一塌糊涂，可是现在却真的像个狗子，我会的，我把他当成明珠。王许说道：“快滚，快滚！”齐唐不耐烦的挥挥手：“好嘞，姐，你照顾好自己。”齐云依依不舍：“姐夫再见。”王许一愣，笑着摆摆手：“再见。”齐云离开了。齐唐一个人来这里生活，齐家又怎么能不知道？所以齐云也在这里，也就十几分钟的车程。齐唐知道，不然也不会给齐云打电话。他也知道，等自己病得厉害的时候，他们还是会出现的。其实家里人很想让他回家里。家里人会照顾他，家里人想在他最后的一段时光中陪着他，可是他不愿意用那种方式度过最后的时光。房间里只剩下王许和齐唐，安静下来。你弟弟真帅，王许笑道。他没你帅，齐唐认真的说道。王许一愣，齐云的帅是那种扑面而来，棱角分明，五官立体，身高、体型、穿着、气质都是完美的。齐唐也没有说谎，一个是亲姐弟，永远跟特不到对方的帅或者漂亮。还有，现在的王许还真不差，体魄强大，他的肌肤是最健康的，眼神是有神的，本来清秀的面孔越发的温润，再加上忽然间因为得到的，让心性上发生了翻天覆地的变化，比如对金钱的概念没了，就算土豪也不可能对金钱没概念，就是这个让他多了一种风轻云淡，一种超然的气息，眼神也越发的清澈、悠闲、惬意、不慌不忙，就是这种独特的气息让他很有魅力，很吸引人。而齐唐就非常喜欢，他很担心你。王许轻轻说道：“我知道。”齐唐笑着说道：“假如有一天我真的能治好你，你会离开我吗？”王许笑道，似乎感觉自己说错了话，摇摇头：“不好意思，我不该问的。”齐唐轻笑出声：“真的爱上我了？我说了，男人的爱一文不值，估计没有男人不爱你。”王许很清楚，那你呢？也是一文不值吗？齐唐拉着他坐在沙发上，靠在他肩膀上。享受着午后的安静，我不一样，我这人很笨，不会左右逢源，心里一次只能装一个人。王许尴尬的说道：“那你还想你前女友吗？”齐唐笑着问道：“我清白身子都是给了你，初吻也是给了你。”王许认真的说道：“这个必须说清楚，很重要。”齐唐红着脸嗔道：“说的谁好像不是想起昨晚。”王许脸也红了，这么多年一下子绽放，王许啃了他不知道多少遍，当时的那种渴望，齐唐也好不到哪里，看着王许。不知不觉，一丝暧昧气息升起。小混蛋，王许将他抱起来。
，走向卧室。齐唐伏在他怀里。临近中午才起床的齐唐，慵懒的躺在床上，背后靠着一个抱枕，不想起来。此时已经下午四点半，他感觉自己整个人骨头都仿佛被拆了，浑身酥软，一点力气也用不上。而此时，王许在客厅站白虎庄，卧室的门开着，齐唐可以看到他，清晰看到王许站桩，汗流浃背。那矫健的身躯，他第一次看到一个男人汗流浃背可以这么好看，充满了一种说不出美感，有力量，有野性，还有一种自然文雅。这一切组合起来，有种致命的吸引力。他眼神柔和自然，认真、真诚，特别的有正气，很正。可是，一想到刚才这家伙真的很混蛋，让他的心跳也加快。齐唐啊，齐唐，你也会变成这样？他的脸红了。齐唐自己都不能相信自己会变成这样，但他感觉现在很轻松。以前忙忙碌碌，从没有这样停下来过，好好留意周围的一切。王许沉浸在白虎庄的快乐中，如痴如醉，有种痛并快乐的感觉。长时间锻炼白虎庄很累，可是又能撑下去，那个酸爽一言难尽。看着升级需要的熟练度经验增加，这或许就是他坚持站下去、不厌其烦站下去的动力。明天就能升级二级白虎庄，看看时间差不多后，洗漱一番，换身衣服，神清气爽，身体特别舒服。健康的身体应该是舒服的。来到卧室，齐唐看着他，笑容温柔、大气、绝美。王许很难想象，刚才自己啃的女人就是他，脸上有点发烫。齐唐似乎有所察觉，没好气的啐他一口。那模样有那么一点的娇俏，王许差点又失控。齐唐吓了一跳，哭笑不得，赶紧说道：“我陪你去出摊。”好，王许应道。齐唐不敢再逗他，赶紧起床洗漱，换身休闲衣服，好看。真的是一种视觉享受。王许没有大志向，就是个普普通通的小人物，没想过权倾天下，也没想过富甲一方。他只想找一个喜欢自己、看着顺眼的姑娘，平平淡淡的生活。不想她多漂亮，因为太漂亮，他也守不住，轻则劳心费神，伤肝伤肾，重则家破人亡。以前想法是找一个不反对自己打游戏、能接受自己不上进的女孩。他不喜欢努力奋斗，不喜欢那种挤破头的竞争，他不喜欢那种拼命的去拼搏。毕竟成为有钱人的机会实在是太渺茫，能成功的寥寥无几，大部分人换来的是更加惨淡，平平淡淡才是真。他喜欢那种波澜不惊、风轻云淡、悠闲惬意的日子。他想到了之前张艺豪一行人，这样的事情他没想过能碰上，可是又发现似乎也没什么，也让他明白，不是以前碰不上，是因为以前没有那个能力。就比如遇到了坏人，也没有勇气上去。其实作为普通人，遵纪守法就是对这个社会最好的回报。叫上胖子。一个是让胖子吃一顿，一天三顿外卖也不健康。他做的这个不但健康，营养成分还高。另外，胖子一天天打游戏不下楼，也可以让他出去转一圈。这活动量对于别人来说可能不足十分之一，但对于胖子来说就是一个翻天覆地的提升。胖子一直怀念烤肉串的味道。傍晚来到昨天的地方，属于比较偏僻的地方，好的地方都有人占了。王许他们来到后发现，已经不少人在等待，其中有不少人他还有印象，就是昨天买过肉串的人。老王，要不弄个号？我们一起直播吧，刘大壮眼睛一亮，说道。王许想了想，行，只是直播什么？其实王许现在能直播的不少，比如 P 砖那些视频里什么寸拳断砖，假的也好，真的也好，他现在可以轻松做到，完美的完成，绝对震撼。那可是打出真实的画面再不行，他可以把自己塑造成一个武术大师，就表演白虎桩，然后表演力量、抗击打力以及实战等都可以。王许发现，其实一个人只要你有才华，不管什么才华。都很容易吸引到人，也很容易赚到钱。就拍你这烧烤摊啊！难道你还会别的？刘大壮说道。齐唐笑笑不说话。他发现自己也看不透这个小男人。他今天轻松打倒十个彪形大汉，出手伤筋断骨，这可不是一般人能做到的。而且主要是王许当时很淡定，根本没把这些人放在眼里。一个武力值爆表的男人带来的冲击和安全感是无与伦比的，这也是男人的主要魅力之一。刘大壮拿着手机捣鼓了一会，想到什么，装进兜里说道：“老王。”我用你手机看，你的不一样吗？王许说道：“快点，快点，你的又没什么秘密，我也不稀罕看，我只给你开个直播号。”胖子催促。王许知道他想的什么，就把手机给他。然后胖子操作很快，起个什么名字？胖子问道：“我们是两个人，干脆叫玄冥二老好了。”王许说道：“好，那就玄冥二老，以后有好的再改。”刘大壮弄好后开始拍视频。此时的王许正在切肉，不是王许有意卖弄。而是时间不允许，所以切得很快。不少人也会拿出手机拍摄，他们也不知道王许的刀工到底是个什么等级。总之，感觉很震撼，太快了，快得让人眼花缭乱。
。还有，第一次看一个挥着菜刀的年轻人可以这么舒服，感觉很好看。有人甚至觉得，王许如果用这菜刀做武器，战斗力应该不弱。拍摄之后保存，然后再拍摄王许接下来腌制、铁签穿肉，以及现场王许的确是为了挣两块钱。虽然他不怎么需要钱，但有些钱不能省。齐唐给他的钱，给他的卡，都放在了物品栏里。不收不行，可是收了他不准备动。这样就不算被包，因为我没花胖子看着拍摄了一段，剩下的是齐唐拍摄。王许身后侧面一张小桌，那是齐唐的专座，上面放着王许专门给他烤的特殊肉串，还有矿泉水、瓜果。胖子一边吃一边看着别人付钱，那胖胖的笑脸，撸着串，满脸的满足。齐唐将这些画面都拍摄进去，给了几个特写。胖子吃东西感觉特别香，闪开闪开，老板这里的烧烤我们包了，谁想要就从我这里买。一道声音传来。一个光头带着四个年轻人挤开人群走了进来。光头身材魁梧，花臂，黑色的紧身背心，有点肌肉，但也有不少肥肉。方面大耳，阔鼻大嘴，眼睛很大，眼神凶煞。后面四个年轻人，一个光着膀子，寸头，叼着烟卷，吊儿郎当，一副我不是好人的模样。另外两个也是紧身背心，脸上带着痞笑，嘴里骂骂咧咧，散发着混混的气息。不少人为了不必要麻烦，就选择退缩。有人不服气。但想想家里老婆孩子，也叹口气退后一步。更多人的是一副看热闹的神色。光头混子走到王许面前，王许正在忙着。老板，你这三块钱一串，我全要了，有多少有多少。说完，他又对着周围的人说道：“这烤串有多好吃，你们也知道吧？十块钱一串不贵，多花几块钱你们还是可以吃到的。”老板，你看，你不少赚钱，我也能赚点，他们也能吃到，一举三得，大家都开心。你觉得呢？光头看着王许。王许笑了，看着光头说道：“我觉得不好，小子，你知道你在和谁说话吗？”叼着烟卷的青年歪着嘴，不屑的开口。王许看了看那个青年，继续忙自己的。他是李秃子，秃头哥。青年骄傲的说道：“李秃子在这边是有名的混混，大错不犯，小错不断，目光短浅，开酒吧开不下去，开 KTV 也赔钱，开网吧也开不下去，干啥啥不行。但是这种人就如一坨狗屎，命硬的很，一般人不愿意招惹，惹不起。”惹得起的人也不愿意惹，就如拍一只蛆虫，拍烂了自己也能恶心不清，物尽其用。这些人自然也有人用，给点小钱就能给你办很多恶心事。李秃子也算是榜上大哥，在这一带说是个人物吧，谁提起来都是不屑一顾，就算普通人都看不起，但普通人又惹不起他。很多开门做生意的，他们也会去推荐点东西，你不买不行，不然他能恶心你，让你生意不会特别好。所以这些人就是吃吃喝喝、洗脚按摩，很多人看不起他们，但他们也觉得。那些人才是可怜人，他们自己很潇洒，沉浸在属于自己的快乐中。他们会感觉快乐，但也会偶尔感觉空虚。你不给我秃头哥面子！小青年大声的叫道。光头笑着不说话，一副高深莫测大哥模样。这种吓唬人、唱黑脸的事情，让他来说显得格局就低了。他不但不能出言吓唬人，还要唱红脸、安慰人。小兄弟，有事好商量，我们来合作，大家一起赚钱。我李兔子保证，你的生意越做越大。谁要是找麻烦，你提我李兔子。我来给你解决。李秃子露出一个温和的笑容。我不喜欢与人合作。王许说道：“你本来就卖三块钱一串，我全买了。”光头脸上神色有点不好看。不卖。王许看也不看他。信不信我砸了你的摊子？叼着烟卷的青年怒了。王许抬头看着他笑道：“不信。”哎呦，小逼崽子，活腻了，弄他！说着，四个人就冲上了。他们也没少打架，反正打呗，不下死手，就是耳光、拳头。踢，最后被拘留，已经习惯了。砰砰砰，一脚一个，真特么的废物，也好意思出来显摆。王许嗤笑着，周围人一片叫好。光头还站着看着王许，年轻人，你惹祸了？什么祸？王许笑着看着他，你觉得能打就有恃无恐，你还是太嫩了。他们四个被你打伤了，我们算算医药费吧。李秃子认真的说道。那报警吧。王许一点也不慌，哥哥劝你花点钱了事，我也不讹你。这样吧，他们四个人，一个人五万，二十万。李秃子继续说道：“拍下来了吗？”王许笑着看着齐唐：“拍下来了。”齐唐晃晃手机：“你说这个要是发出去，你说舆论会站在那边？”“涉黑。”王许笑着看着李秃子。李秃子脸色一变：“他不是傻子。”“嗨嗨，那个我们就是和你开个玩笑，我们马上走。”李秃子说完，带着几个人迅速离开。王许肯定知道这件事没完。但只要他们不敢明面上对付自己就行，背地里玩什么，他真不怕。这一切还是因为恐怖的战斗力。
。现实中，往往是你根本没有机会给他们录像，他们会第一时间把你手机摔了，但他们根本挡不住王许录像。而一般人更是害怕他们背地里报复王许，就更不怕了。老板，威武霸气，老板真帅，老板还是要小心他们私下报复。你觉得老板会怕他们私下里报复？王许一边忙碌，一边微笑着和大家交谈，让他们不用担心。齐唐看着那淡定自若、宠辱不惊。明明做的就是普普通通的烧烤，可就是让他觉得有种光芒万丈的感觉。一个烧烤在他手中变得不说多高贵，可让人觉得很和谐、很舒服，那是一种说不出的奇怪感觉。吃饱了吗？齐唐出神时候，耳边响起王许温和的声音，他笑着点点头。饱了，挽着王许的胳膊，刘大壮眼皮一颤，他不知道齐唐是癌症，只知道自己兄弟已经吃上软饭，还是那种最香的级别，有点羡慕。胖子家有钱，有多少他不知道，只是家里孩子众多，资产说起来属于他爷爷。而他这么不成器，企业不可能直接变现分钱，只能是有能力的上。所以那些钱对于他来说属于镜中花，看似有他一份，其实也就能看着。不过他的零花钱还是不少的。他不成器，叔叔伯伯甚至哥哥姐姐都对他挺好，他长得也喜人，所以他不缺零花钱。刘大壮幽怨的看着王许，本来两个光棍，现在忽然就剩下自己。有种被全世界抛弃的感觉，感觉只剩下自己一个人。老王，如果说我想找个女朋友，我需要怎么做？回去的时候，刘大壮问道。首先你要找到目标，也就是你要找到个女人，然后把她变成你女朋友。王许想了想，认真的说道。齐唐不说话，就是笑着看着他们。他很喜欢现在这样，很轻松，前所未有的轻松。都说人这一辈子真正完全轻松的时候，也就是离死不远了。还真是。因为只有知道自己快死了，才会彻底放下。看淡什么情爱，什么金钱，什么权势，都是烟云，一吹就散。王许也很轻松，那是一种因为自身强大而放松下来的放松。刘大壮是他的朋友，很好的朋友，在这个城市里关系最好的朋友。他虽然胖，但很善良，三观也正，会真正为朋友考虑，为朋友好。但现实往往这样，反而是一个很傻的行为。胖子，该减减肥了。王许说道。以前他就劝过，还不止一次，这就是为别人好的很傻行为。别人不知道减肥吗？需要你提醒。拿，饿得心慌难受，睡不着觉。刘大壮无奈地说道：“很多事情并不是嘴上说，我有毅力，我咬咬牙就能做到。你把后牙槽咬碎，做不到还是做不到。或者换一种方式，激励会有点用，比如运动，找一个漂亮妹子陪着一起锻炼，给你加油鼓励，可能会有点效果，但持续多久不好说。或者做到了。”美女给点甜头尝尝做奖励，也能有点效果。妹子确实好，要不然现在玩个游戏有美女陪玩，旅游也有美女陪你去。不过需要你报销一些开支，当然也会让你得到一定的好处。至于得到多少，看你有没有钱，看你帅不帅。王许想说什么，但还是忍住了。晚点再说吧。今天都没出去刷经验，除了和齐唐开心之外，其他时间都用来练习白虎桩。嗯，白虎桩，这个肯定能减肥，只要能练到一级，增加一倍的体质力量。耐力、减肥肉肯定好使，但万事开头难。这个白虎桩的难度有点大，以刘大壮这个体型和身体素质，想练成白虎桩几乎不可能。明天练习半天白虎桩，升级到二级，然后下午去刷经验，还是要尽快提升等级。回到公寓，在胖子幽怨的目光中，王许和胖子摆摆手，就和齐唐去了顶层。那个糖糖，王许开口，王许挠挠头，第一次这么叫你，有点生涩，我会努力的。齐唐哭笑不得。小混蛋，我这个真不小，晚点我给你找个科普视频。”王许认真的说道，“不许说话。”齐唐没好气的嗔道。王许笑了，“你真好看。”朴素的赞美却让齐唐很开心，伸手揉揉王许的脑袋。王许再一次感觉怪怪的，这是揉孩子，揉小侄子，亦或者就是揉狗头？王许抓住他的素手，将他拥在怀里，就感觉很满足，有种福复何求的感觉。你就没有什么想问我的吗？齐唐笑着靠在他怀里问道：“你今年多大了？”王许问道。“不许问，姐姐我风华正茂，我又不和你结婚，不和你过日子，怎么嫌姐姐老？”齐唐没好气的抬头瞪他一眼：“你是打算白嫖我？”王许看着他，齐唐揉揉自己额头：“我给你钱很多很多。”王许嘴角一抽，特么还是包养关系？齐唐又忍不住笑了：“臭弟弟，不开心了。她有个闺蜜会很多奇怪的知识，还会很多称呼，给她普及很多很多。”比如“臭弟弟”这三个字，他觉得自己永远都用不上的，但现在就说出来了，可能还是和他生命不多有很大关系。他觉得自己这算不算性情大变，还是放纵？
。王许直接将他横抱起来，公主抱，回家了，大小姐。王许轻轻笑道，他很开心，并不在乎包养不包养自己是他第一个男人，这已经是捡到宝贝了。虽然他气质和举措有点出入，但他知道原因，不然也不会轮到自己捡漏。至少目前是，将来可能还真算他捡到宝奇糖。笑着看着王许的脸，伸手轻轻摸摸。他觉得自己的弟弟没王许好看，要不你给我说说你吧，我到现在还对你一无所知。齐唐慵懒的说道。王许和他靠在沙发上，齐唐依偎在他怀里。我呀，从小在大伯家长大，没见过父母，说是没了。大伯一家对我很好，嗯，大伯家只有一个女儿，我堂姐，比我大六岁。你和我堂姐谁大？王许回忆着说道。齐唐抱着王许，笑着也不说话。我喜欢年龄大的。王许说道。齐唐揪着王许的耳朵嗔道：“没完了是吧？”我还没三十岁，王许笑道：“还是个小姑娘啊。”王许已经将一些东西搬到了这里，比如几本书，《黄帝内经》《伤寒杂病论》《千金方》《金匮要略》《中医基础理论》《中药学》《中医诊断学》，这两天才开始看，忙里偷闲，时间是挤出来的。比如和齐唐开心之后，看书效果更好。战白虎装累了，就看半小时书，因为金针刺穴让他对人体的穴位、经脉融会贯通，甚至包括血气，人活一口气。人身体中离不开气，比如说的元气、精气、肾气、肺活量，就和气强不强有关系。肺气，气血强壮，这里的气和血一样重要。齐唐其实到现在也不清楚王许的医术到底在一个什么层次，不过那一手针灸让他感受到了，就这个止疼能力，别人是拍马也赶不上。不只是止疼，浑身暖洋洋的，很舒服。王许每天也会给齐唐施针一次，不但止疼，还可以扶正气。这个扶正气很强。在一定程度上是可以遏制病情的扩张，只是能遏制多少，王许也不清楚，所以还是要尽快提升等级。给齐唐施针完之后，王许就给自己扎。你这是在练习针灸？齐唐好奇的问道。他是第一次见。嗯，王许的动作熟练、迅速，之前就已经熟练度经验达到七十，还差不到三十次，一次也就三两分钟。所以王许决定今天干脆将金针刺穴升级到二级，晚上十一点半。王许最后一次施针完成，有点小激动的看向金针刺穴技能。金针刺穴二级，经验零，二百，主动技能，功效，止疼、止血、扶正气。嗯，多了一个止血能力，不错。王许很满足，毕竟血流不止也是个大问题，很多人都是因为失血过多而死亡。而且这个止血还可以让身体内部止血，比如脏器、颅内，这个就很强大。齐唐睡眼朦胧，窝在沙发上，已经睡着了。王许轻轻将他抱起来，走进卧室，再轻轻将他放在床上，盖上夏凉被，小心翼翼地来到客厅，站桩，白虎桩。40分钟后，王许洗漱完毕，轻轻地躺在齐唐身边，闭上眼睛。早上醒来，发现齐唐就在他怀里。她是那种绝美大气的女人，这般小鸟依人模样，让王许很有视觉冲击感，忍不住轻轻地在他脸上亲了一下。齐唐闭着眼睛。笑着往他怀里挤了挤，似乎碰到了什么。齐唐红着脸小声说道：“你又想了，一天之计在于晨。”王许很温柔，体质大增，让他精力特别旺盛。婉转成欢，那绝美大气的凤眼，羞赧躲闪，好看的让人沉沦。还有那骄傲的山峦，王许内心的渴望，仿佛渴死的人喝到了甘甜的泉水。他不肯一遍，都缓解不了内心的那种渴望，真的是恨不得含在嘴里。云雨过后。王许早早去练习白虎桩，齐唐都是再补一觉，他感觉特别累。一直到上午九点，齐唐起床，王许给他做好饭，我自己能做。你这样让我感觉在欺负你。齐唐看着王许做饭，靠在他背上，轻轻说道：“和杨倩的时候，天天送早餐，最后什么也没得到。现在他有厨艺，齐唐什么都给他了。主要是王许从他眼神中感受到了被宠的感觉，比如揉他狗头的时候，他其实很享受，内心触动很大。”我给你做一辈子饭，好不好？王许笑着说道。齐唐一颤，好。齐唐笑道，但他已经想好了，等自己病情恶化、狼狈不堪的前，他就离开了。记住你说的话。王许说着，手中忙碌着。吃完早饭，已经九点四十。王许继续站白虎桩，齐唐则是在看书。不过他更多的是享受这一种气氛，不时的看看王许在不远处挥洒着汗水，他有点不舍。不舍得这眼前的光明，生活的气息。终于在中午的时候，白虎桩升级了。白虎桩，被动技能二级，经验零二百， 200, 永久的增加二十点体质，二十点力量，二十点耐力。一阵暖流
，浑身舒服，体质、力量和耐力都增加十点。姓名：王许等级，十，经验二十四千，体质六十四气血，一千一百三十力量，五十三攻击，八百七十耐力，五十四防御，一千零三十一自由分配属性，零天赋金刚不坏。永久的降低，受到 50% 的所有伤害，增加 50% 最大气血、攻击和防御、免疫控制和毒素等异常状态，每秒恢复气血最大值的千分之二。技能：白虎桩，被动技能：二级经验零二百， 200, 永久的增加20点体质、2 0点力量、2 0点耐力。强壮，被动技能：永久提升10点体质，不可升级。金针刺穴，二级经验零二百， 200, 主动技能：功效，止疼。止血，扶正气，刀弓，百年级，火候，百年级，装备：弯刀、羊皮大衣、桦木戒指、野猪头盔、红玉手镯、鹿皮靴。王许看着面板，越看越喜欢。白虎装还要练，毕竟前面的等级容易提升，后面的经验需要翻倍，会越来越难。昨天拍的视频，小伙，齐唐拿着手机走过来说道：“王许接过来看看，有两千多条评论，接近十几万浏览，一万多点赞。”点开评论，我想说这个是二倍甚至三倍速度播放，可是同画面的并没有加速，而且以我专业的水准可以肯定这是原汁原味的视频。这是第一条。其实我想说，你二倍三倍播放的视频，在专业人眼里会很不协调，一眼就能看出来。老板是一个用刀高手，我是一个练大刀的，我练了二十年，可我感觉我用大刀打不过老板用菜刀。楼上的是李大刀李大师，大家可以去看他视频，就没人发现老板很好看吗？多看几遍就会感觉细思极恐，越看越感觉不烦。明明也就是看着舒服，但就是这种舒服才不同。这么说吧，合乎于道。什么是合乎于道呢？就是顺应自然。老板是真好看，我决定要和老板做朋友。我肤白貌美，身价一个小目标。不知道有没有幸运能和老板度过一段快乐时光。在你发出来的时候，别的富婆已经开车前往目的地。王许看看评论，再看看和他一起看评论的齐唐。齐唐无语的嗔他一眼。王许看着他那美样，说不出的满足。下午。王许继续去医院那里刷经验，如今他已经十级，而且因为天赋，因为白虎装，至于那几件装备，其实很一般，也就那野猪头盔还不错，爆率不高，好东西更少。毕竟王许打了疾病怪不少，可装备也就这几件，不过精品肉、编织类的不少。空闲时间，王许想起了家里，大伯和大伯母对他很好，只是他以前性格原因，内心有点抗拒，毕竟不是父母，不敢任性，以前几乎没有主动打过电话。生活费也都是大伯按时打来，还会打电话过来问够不够用，不够要吭声。家里还有钱，用他们的话就是他们在家里有吃有喝，孩子在外面一顿没钱就要饿肚子，在外面孩子一个人，谁是爹，谁又是妈？三年的身心被杨倩牵扯，现在回头想想很懊悔，想不明白之前为什么那么傻，是年轻还是无知？电话接通了，小许，是不是需要钱？出什么事了？有大伯在。大伯的声音充满了担忧，王许突然打电话，王安明就很担心，因为没事，王许不打电话。大伯，没事，我就是想你和大娘了，给你们打个电话，我很好。王许赶紧说道：“真的没事。”王安明确认下：“没事没事，我挺好。你和俺大娘还好吧？”“好好，我和你大娘很好。你自己一个人在外面照顾好自己，有事一定要给我们说。要是遇到难处就回来，家里有吃的有喝的，还有十亩地，怎么也饿不着。”大伯温和的说着。以前王许听着只是敷衍了事，但是现在却倍感温暖。嗯，我记住了，大伯，你和大娘放心，我会照顾好自己的。过段时间我回去看你和大娘。一个电话之后，王许感觉心情轻松很多。刚挂断电话，抬头，快快，这样下去，失血过多根本撑不到手术台。焦急的声音传来，止不住血，出血点太多了，止不住。医疗推车飞快的前进，只是整个医疗推车血迹斑斑，一个护士举着输血瓶。可就算这样，似乎入不敷出。医生、护士还有家属也是跟着飞快的奔跑，神情凝重，还有的面带泪痕，小声哭泣，担心、担忧、不安。王许清晰的听到了医生边奔跑边说话出血怪，二十级精英怪，可战斗。王许犹豫了一下，没有去冒险，但想到了自己的金针刺穴，二级的金针刺穴多了一个止血能力，是不是？让一让，让一让。医护人员推着推车，一边喊着。这个时候，王许出手，一根银针直接插入病床上病人的心口，但中穴，进入战斗。王许选择进入战斗，虽然他才十级
面对的是二十级的精英怪，但是王许感觉是没有任何悬念的。这是一只大公鸡，身长三米，好大。有人说，将蚂蚁放大到数米大小的时候，那蚂蚁的脸很恐怖狰狞。三米长的大公鸡看着也是很瘆人，很凶残。火红的鸡毛，巨大的鸡头，血红巨大的鸡冠，长长的鸡喙泛着金属一样的光泽。王许不怀疑，如果现实中有这种东西在，啄一下，估计半斤肉就没了。要是被啄脑袋，估计会被开瓢。大概率出人命，气血，四千刷，巨大如一团火一样的大公鸡冲到王许面前，尖利的机会向着王许啄去。噗，三十五王许现在气血一千一百三十，金刚不坏天赋每秒恢复气血千分之二，就是两点，再加上野猪头盔每秒恢复两点气血，加起来每秒恢复四点气血，一个回合是十秒，一回合减少三十五气血，但恢复四十气血。灵伤王战斗二十级精英怪，虽然知道自己能打过。但当真正打过的时候，还是会感觉特别开心，这是变得强大的兴奋和满足。砰，挥舞着自己的弯刀，七十需要砍接近六十刀，也就是六十回合。如果没有恢复，自己一次被打三十五点血，六十回合那就是两千一百气血，而自己只有一千零八十气血，可见这个恢复有多么的重要。这个时候回血就是神技，可如果没有强大的防御和抗性，被打一下二三百，那这恢复也是没有用。主要是天赋金刚不坏增加太多的攻防血和减伤，让自身的抗性能力发生了翻天覆地的变化。有了强大的防御和减伤之后，这个恢复才算是真正的神技。天赋回血千分之二目前似乎不多，但是等自己气血足够多的时候，千分之二就很可观了。野猪头盔每秒恢复两点，当前很重要，但是以后可能会鸡肋。不过那个增加自身百分之二十的防御很强，越是后期越是强大，除非有了更好的头盔，不然不用换。十分钟后。你获得战斗胜利，你获得四百经验，你获得精品肌肉二十斤，你获得推拿百年级，你获得鸡王腰带，推拿百年级活血化瘀，调和气血，疏通经络，推血过功，推气过功，止疼，提高免疫力，驱寒驱邪，安神静心，舒服机体，这么强？嗯，还有个鸡王腰带，鸡王腰带等级二十，防御加四零，气血加二百耐久度，二百天。一条普普通通的腰带，虽然战斗了十分钟，但现实中几乎是静止的二十级的精英怪居然有四百经验，这让王许很开心。这样他升级的速度会加快，只需要斩杀十至二十级精英怪就能升级。不要拔这根针，他可以止血、止疼、止血了、止血了。一个医生惊喜的大叫：“快送去手术室！”前后也就五秒的时间，医疗推车快速前往手术室。手术室早已准备好，王许准备继续去刷经验。他需要提升等级，他决定自己达到二十级就去试试那只二十级的 BOSS 怪乳腺癌大军百夫长，先给齐唐续命两年。这么好看的媳妇可不能跑了。王许，病人家属一个年轻人疑惑的看着王许，李百川，真的是你？谢谢，谢谢。李百川激动无比的说道，绝处逢生一般，至少眼前最艰难的一关过去了。但这并不是说他父亲就安全了。李百川是王许高中时期的风云人物。两人是一个班的同学，见面也只是说句话，就是同学关系。李百川父亲是县里警局一把手，李百川长得高，还特别帅，家里条件也好，学习也不错。王许呢，没有父母，自卑，朋友也都是村里的，也不多。留个联系方式，晚点我们聚聚。我先过去。”李百川说道。他眼睛是红的，显然之前也流过泪。父亲就是家里的天，他父亲这一次是抓捕逃犯，被捅了十三刀，血流不止。在县医院做了简单处理，一路输血前来省城这里，止不住血。王许感叹：这个世界很大，有时候也很小。接下来，王许继续刷经验。两个小时后，李百川来到大厅，看到王许环坐在长椅那里。王许，李百川脸上有了笑容和轻松，坐在王许旁边。手术结束了，很成功，谢谢你。我都不知道该怎么谢谢你。李百川感激地说道：“不用客气，举手之劳。再说高中时期，要不是你。”我都要被人打了，王许笑道。确实有一次，王许被小混子堵住了，就因为王许和一个女生说了几句话，应该说是那个女生问他题，他就是给那个女生讲了讲题。但那个女生很漂亮，班上一个男生看不惯王许，一个穷小子，不就是学习好点吗？就找人要打王许。正好李百川经过，他认识王许，小混子知道他是警局局长加公子，这件事也就不了了之。李百川想不起来，但王许却忘不掉，因为长这么大。唯一一次距离挨打这么近，所以很难忘掉，有吗？李百川一愣，确实想不起来。
：“你大学是学医的，是这里的医生。”李百川好奇的问道。王许摇摇头：“不是，我来这里等一个朋友，他刚走，有空吗？晚上我请你吃饭。”李百川说道：“你父亲刚做完手术，以后吧，到时候我好好吃你一顿。”王许笑道：“好，那就说定了。”李百川说道：“有事和我打电话，我在医术上有点特殊手段，比如止血、止疼。”什么的，王许起身还是说了一句。王许是那种滴水之恩涌泉相报的人，虽然当初李百川只是说了几句话，但对他来说少挨一顿打。一顿打说严重也严重，说不严重也不严重。一个是身心健康，年轻人打起来没个轻重，运气不好可能留下暗伤甚至残废；还有就是对心理的影响很大。所以这也是王许为什么说出最后这句话。李百川父亲伤情很严重，如果难熬棘手，到时候。王许可以给他做一下后期治疗，比如扎针止疼、扶正气，再不行，帮他推拿一下，加快康复速度，增强身体体质，对于伤情恢复绝对提升数倍。好，大恩不言谢，以后路还长。李百川是真的感激，这次没有王许，他父亲几乎要没了，来省城也只是最后的一线希望。升到十一级，王许离开医院，回去时候买了羊肉、牛肉、佐料，又买了一些。齐唐现在是什么事也没。用他自己的话，就是等死，确实是，所以他现在只要能吃想吃，那就好好吃，真的是吃一顿少一顿，谁能保证他明天还能吃？他的病情随时都有可能恶化，一旦恶化，他就要离开这里，很快也会离开这个世界。晚饭都是吃烤肉串度过，所以晚饭不开火，吃王许的烤肉是一种享受。胖子也是敞开了吃，今晚小广场这里人更多，很多人已经排起了队伍。齐云在不远处看着。他看到了齐唐，也看到了长长队伍，这味道是真香。齐唐的变化实在是太大了，但看到姐姐现在很开心，他心里开心又难受。这样的日子不多了，这种等待至亲离世的感觉很不好。每一天都怕突然电话响起，然后听到自己一直有预感却又不想听的消息，这也是一种煎熬。回去的路上，刘大壮摸着肚皮：“老王，这样的日子给个神仙也不换，舒服。”胖子就这点追求。你有什么愿望吗？王许问道。我的梦想就是给我一个铁胃，还有就是怎么吃都不胖，永远都不生病。刘大壮想了一下，认真的说道：“你有什么愿望？”齐唐笑着问王许：“我呀，希望你长命百岁，多子多福。”王许小声在他耳边说道：“如果是以前，王许可能会有别的愿望，但他现在很充足，人生也发生了变化，强大的天赋，强大的技能，他一定能治好齐唐。可是又怕齐唐不等他，就怕来不及。”来不及，来不及，这是王许目前最怕的，所以他现在的愿望确实是希望齐唐长命百岁，多子多福。为什么要带个多子多福呢？因为王许在他身边看到了一只小青龙，拇指大小的怪物，不孕不育怪，一百级龙形怪物，妖王级，可战斗。齐唐看着他笑了，王许柔和的目光充满了怜惜。这个世界对他还真的不温柔，一点也不温柔，所以王许决定自己要温柔对他。王许其实很不开心。就算治好了齐唐的乳腺癌，后面还有个不孕不育怪。这个不孕不育怪比起这个乳腺癌大军应该更强大。要是不能和齐唐生个宝宝，也确实是个遗憾算了。先不考虑那么久。齐唐现在多少岁？他说没三十，那应该有二十九。自己努力十年，在他四十岁时，不知道能不能战胜那个不孕不育怪。如果可以的话，那个时候生个宝宝也不是不行。摇摇头，是不是自己想多了？目前最重要的不是这个不孕不育怪。而是乳腺癌大军，齐唐又被这个小男人的眼神给暖到了。他确定自己真的喜欢他，不得不说，命运这个东西真的很神奇。齐唐去洗漱，有点困。王许则是练习白虎桩，还有金针刺穴。目前升级不难，经验翻倍。二级需要一百经验，三级需要二百经验，四级需要四百经验，五级需要八百经验，六级需要一千六百经验。一点白虎桩熟练度经验，大概需要十分钟，到后面需要时间太久，而且枯燥。需要长时间的积累才行。洗漱好的齐唐穿着素白的睡衣，黑长直，美得如月光仙子。完美的身姿，三六地的傲然，刀削般的双肩，柔和的腰肢和臀部的曲线，美得能让人迷失自我。他现在都有点佩服这个小男人了，怪不得他功夫这么好，这么刻苦，这么自律，不打游戏，也不玩手机，不泡吧，也不喝酒，还不抽烟，练武，看医书，厨艺高超，自己就这么随便抓一个，就抓到了这种极品。王许汗流浃背，很多时候都是闭着眼睛，因为这样汗水不往眼里流。白虎桩的动作难度很高，汗水打湿了他的衣服，将他刚健的轮廓展露。
那是一种充满野性爆炸的身体，加上那清秀温润自然的脸，形成一种强烈反差带来的魅惑和吸引。齐唐脸一红，微微低头：“我先去睡了，晚安，晚安，小宝贝。”王许闭着眼睛笑道：“小混蛋。”齐唐嗔道：“小宝贝。”王许红着脸闭着眼。齐唐跑过来，在王许唇角轻轻啄了一下，然后轻笑着回了卧室。王许有点心猿意马，年轻人，再加上他现在身体超级好，已经破戒。至少齐唐现在是可以将他一点就着。嘟嘟，这个时候手机响了，李百川，王许接通电话。王许，我父亲情况忽然恶化，医生有点束手无策，生命体征太弱，救过来的希望最多一成。李百川沙哑的声音传来：“我不能给你保证什么，你要是相信我，我可以试试，有一半的概率。”王许说道：“我相信你。”李百川口气很坚定：“好，我马上过去。”李百川挂完电话。整个人都感觉浑浑噩噩。现在是他拿主意的时候。李长山现在清醒，只是身体无比的虚弱，他甚至能感觉到自己真的挺不过了。看着一双儿女，心里也是百感交集。儿子李百川还没有结婚，女儿李百琦倒是结婚了，可是又离婚了。有个两岁的女儿，生意在郑县做的不大不小，可是就是不再打算结婚。他活着，肯定这一次往上动一动，儿女也会在他的庇佑下有个更好的发展。可是他感觉很难挺过去了，人走茶凉。可惜他还没来得及有任何安排，太突然了。怎么治疗？选择全给了儿子，让他拿主意。李百川不知道为什么，就是相信王许。毕竟让医院来，只有一成希望，甚至一成都不到。毕竟白天就是王许一针才让手术完成，如果没有那一针，父亲估计已经离开了。所以他相信王许。等王许赶到医院的时候，已经晚上十一点半。胡闹，真是胡闹！王许走到病房的时候，几个医生也在。其中一个中年男医生愤怒地吼道：“我不同意。”那个医生说道：“治愈成功率能提高到 50% 我就让你给我爸做。”李百川说道：“田主任，你别生气，我弟年龄小，我再和他商量商量。”一个年轻女子开口：“她就是李百琦。”王许将她慢慢和那个女子对上，上学时候见过她，因为她是郑县第一美人。她有一双桃花眼，特别的勾魂，还有水蛇腰，另外就是蜜桃臀和三六弟，这就是个妖精。扑面而来的那种妖，这样的女人这么说吧，好看绝对好看，谁看了都馋。但是没几个男人敢娶，谁娶了都感觉不得安生，太费神、费精力，还折寿。她穿着很得体，一点也不露，可就是勾魂摄魄。她有过一段婚姻，结婚两年，一出生就死了。都说是精气耗费过度，伤了根基，纵欲过度，夜夜笙歌，越虚越想，越想越虚，精虫上脑。王许也不说话，看着床上虚弱的李长山，气血亏损怪。二十五级精英怪可战斗，元气亏损怪二十五级精英怪可战斗，肾气亏损怪二十五级精英怪可战斗，五脏六腑气运淤积怪二十五级精英怪可战斗。王许一愣，瞬间有所明白，可能就是这几只疾病怪的原因，身体调理不过来，反而越来越虚弱。斩杀这几只疾病怪，然后再进行调养，应该就可以了。好好，既然你们这么选择，那就签个协议。证明在和我们医院无关。王许回过神来的时候，听到那个田主任愤怒的声音：“你们宁愿选择一个没有行医资格证的年轻人，也不相信我们医院。”可笑。田主任看着王许，二十五级的精英怪应该可以战斗。王许有自信，斩杀了这四只二十五级精英怪，再加上自己的推拿，肯定可以。我签。”李百川说道，然后签了协议。田主任走的时候，向着王许说道：“无证行医是要拘留甚至判刑的，我没有行医。”我只是会一点按摩，来给我一个伯父做一个按摩。王许笑道：“好，很好，我就在这里看着，我倒要看看你是怎么治疗的。”田主任干脆不走了。王许也没说话，拿出银针：“伯父，我是百川的高中同学。”王许打个招呼：“我还要多谢你那一针，让我撑到现在。”百川这么相信你，那就不要有顾忌。这个人情我们记下了，治活了我赚，治不好，你也不要往心里去。本来也就治不好。”李长山笑道：“这句话说出来就很重要。”这是让所有人听的，治不好死了也不能怪王许，这本来就是治不好的病。王许现在也能听出一些话，笑着点点头。失针，这一次扎了四根针，天府、中府、气海、天庭，止疼、止血、扶正气。李长山感觉身体很轻松，甚至精气神都感觉充足了一点。这个时候，王许开始了和气血亏损怪战斗。气血，五千，这是一只大黑狗，身长接近三米。要不是那硕大的狗头，王许肯定会认为这是一只巨熊。砰！
大黑狗一爪子拍在了王许身上，五十王许则是弯刀劈在了大黑狗身上。五十摁，王许飞快的计算，自己砍死大黑狗需要一百刀，自己每秒恢复四点血，一回合四十点，但一回合自己被打五十点，算下来一回合掉十点血，自己有一千一百五十点血，之前升到了十一级，多了两点体质，增加了二十点气血，自己可以被攻击一百一十五次，而大黑狗只需要一百次就死了，好险！就这样，随着时间，最终大黑狗倒下了。你获得战斗胜利，你获得500经验，你获得精品狗肉50斤，你获得狗鞭一根，你获得狗心一颗，你获得20年份的何首乌五，你获得古方气血汤，你获得狗王项链。嗯，不错，狗肉、狗鞭以及狗心都属于基操，爆率非常高。没想到出了一张古方，赶紧看看是什么东西。气血汤、古方，温补气血，养气养血。配料：大枣、枸杞、当归、党参、人参、黄芪、鸡血藤、熟地，包括配量比以及制作方法。火候要求，特别是火候要求，火候过了破坏药性，火候不够，激发不出药性。还有就是药材的质量。王许之前就报过十年份的人参，这次是二十年份的何首乌，之前是十级疾病怪，现在是二十五级疾病怪。这药材的年份应该和疾病怪的等级有关系。这古方气血汤似乎不错。和推拿配合效果更好，也算是一个意外惊喜。毕竟他的推拿和这个气血汤都算是万金油，有病治病，没病强身。自己在神医的道路上越走越宽了。目前极限就是25级精英怪，精英怪是同等级普通怪的二倍属性，也不知道 BOSS 怪是多少。不过晚点可以找个低级的 BOSS 怪试试。目前肯定是打不过20级 BOSS 怪，何况还是乳腺癌大军百夫长，比起一般的同等级 BOSS 怪应该更厉害。王旭感觉很有意思。这下再也玩不了电脑游戏，那些实在是太低级、太无趣。还是自己这个好，升级就是自己强大，天赋、技能都是可以作用于现实的。对了，还有个狗王项链，狗王项链等级二十，攻击加五零，气血加二百，防御加五零附加技能，暴击，攻击时百分之五概率造成三倍伤害，百分之十概率造成两倍伤害，附加特效，耐磨，耐久度增加一倍，耐久度，四百天。这个好不好？应该算是不错，属于攻击装备，但最多只能用四百天，所以王许也不用纠结到底好不好，只能当成过渡装备用。接下来，王许继续战斗，元气亏损怪等级二十五，精英怪可战斗。有了之前的战斗，有惊无险，主要是每次都是险胜。战斗结束，王许足足打了一个小时，除了第一只爆了装备和古方，剩下三只只是爆了点精品肉和鞭，以及一株二十年份的人参。不过经验很高，四至二十五级精英怪得到了两千经验，而他现在已经十一级，升级十二级需要五千经验。四只精英怪斩杀，就仿佛打开了河流的淤积。王许写了一些药草，还有需要的砂锅什么的，递给李百川。这里就是医院，抓药方便。很快，李百川就带着东西跑了回来。王许开始煎药，百年火后，王许安静的熬着，随时调节火焰大小，文火、温火、大火、中火，一个小时。房间里充满了奇异的药香，田主任都愣住了。医院的药草质量这么好，他不知道这就是强大的火候效果，可以将药材的药效完全激发出来，并不是这药草多好。王许将普通的药材给熬制出了二三十年份野山参的功效，毕竟真正的野山参，其实一般人食用也会浪费掉 80% 的功效，甚至浪费更多。另外就是中药之间的融合，相辅相成，一加一远远大于三的功效。还有就是身体吸收这一块。王许的针灸和推拿可以让李长山很好的吸收药效，这也是别人无法做到的。李长山的危机就是虚弱无比，还不吸收，没法调养，补不上。最后三碗水煎成了一碗，七分满，中小碗，药香独特，奇异，色泽淡黄，温润。李长山一口气喝完，不苦，反而药香十足。五分钟后，一丝温热在身体散开，特别的舒服。王许为了稳妥，给李长山做了一个推拿，李长山脸色变得红润。然后整个人沉沉睡去，平缓的呼吸，舒展的脸，谁都能看得出来比之前好转太多。明天我再来看看，三天内不要吃东西。王许说到这就好了，不可能，根本不可能。田主任根本不信，哪怕他看着李长山，似乎真的好了，可就是不敢相信。毕竟需要手术也才能搏一个 10% 的希望。但现在扎几针，一碗中药汤，还有按摩一下就好了。开什么玩笑？王许看着李百川笑笑。放心吧，没事了，不只是保命。
，肯定可以恢复如初。王旭有这个自信。李百川长长呼出一口气，脸上掩饰不住激动。李百奇也是美目闪闪，看着王旭，一个劲的道谢。我和百川是高中同班同学，百奇姐不用客气。王旭笑道。李百奇一愣，开心的笑道：“你以后就是我亲弟弟，我今天也没准备，晚点我再好好感谢你。”他本来就是妖娆无比。虽然穿着很端庄，可就是美艳不可方物。此时神情微微憔悴，又带着轻松笑意，开心惊喜，让他更添三分性感。不用不用，就百川这层关系，我也帮忙。王许笑笑说道。李百川的母亲也是亲切的道谢。李长山可是他们家的天。现在已经凌晨两点，王许回去，李百川去送王许。兄弟，以后只要用得上，一定开口。只要能办到，不管能不能办，我都给你办。李百川认真的说道。李百川也是个性情中人，王许笑笑，好，如果有事我一定找你。不过你放心，不会是违法乱纪的事情。王许没有拒绝，毕竟在正县老家，李长山这一次肯定动一动。王许想到堂姐，堂姐结婚了，过得不太好，有些事情只靠打，并不能彻底除根。回到家里，王许声音很小，却发现齐唐并没有睡，而是在床头那里靠着抱枕在看书。看到王许回来，脸上露出柔和的笑意。还伸了个懒腰，王许忍住想去抱抱他的冲动，他还要去洗个澡，怎么没睡？王许关切地问道。我想等你，齐唐轻笑着说道，明眸皓齿，她真的很美，和李百齐是两种不一样的美，最直观的区别，一个是清冷绝美，大气，可也很温柔，李百齐就是个妖精，典型的皮相美，其实不只是皮相美，是皮相美的太妖娆，先入为主，王许更喜欢齐唐，这是最美的贤妻良母型。身材好，大气，清冷，却又温柔，那种奇异的魅力是别的女人没有的。王许甚至很想看看她抱着属于他们的孩子时是一种何等的美景，可是想到她那不孕不育症，只能叹口气。洗完澡，王许抱着她，然后蠢蠢欲动的时候，齐唐在她怀里已经睡着了。她身体很不好，很虚弱，每天睡眠时间很长。王许那点蠢蠢欲动也慢慢散去，更多的是联系。这是她第一个女人，不管是身。还是心，杨倩那个什么也不是，轻轻的亲了亲那吹弹可破的俏脸，近在咫尺的观看，依旧是毫无瑕疵，没有化妆，没有美颜，没有滤镜，可肌肤如玉，真的是让人感叹。这或许就是所谓的天生丽质吧。早上王许早早起床，轻轻带上门，去客厅练习白虎桩。除了提升等级，目前最重要的就是练习白虎桩。晚上卖一些烤串，还有个超级大美人。王许感觉人生很充实，也很满足。这几天的练习让王许已经进入到一种特殊状态，闭着眼睛，每个动作之间的衔接行云流水，有种化腐朽为神奇的感觉。动作幅度不大，但是难度很大。平衡性、桩功就是打煞基础、核心力量，或者说就是气血根基的增强。医院这边，李长山做了一个检查，全身体检，虽然伤势什么都还在恢复，但是和之前完全不一样。之前是油尽灯枯，可现在却是生机勃勃。这是生机，虽然还虚弱。可是和之前比，就是天与地的差别，一个是生，一个是死。那碗汤，田主任感觉就是那碗药汤的功效。这可是神级汤药啊，暴殄天物，在他手里就是暴殄天物。对了，他去抓药还留下了单子，这不就是药方？最重要是，当时王许煎药的时候，他全程都在，没有再加别的珍贵药草。想到这里，他眼神明亮，心情也开始激动起来。他能做到主任，田雀德可是很小心谨慎的。他决定到时候自己先试试，因为他自己就气血亏损，正好看看效果。只要效果好，那就可以说是祖上药方，就凭这个药方都可以赚取无数的钱财。现代社会缺乏锻炼，一到冬天四肢冰冷也好，畏寒怕冷也好，都可以说是气血虚，不一定是肾虚。还有就是脱发，很大可能也是血虚。《黄帝内经》云：“发为血之余，肾其华在发。”中医理论认为，头发为肾气盛衰的外在表现。又为人体血气盈亏的标志。晚上，田雀德就找了借口，将那个单子拿走了，顺便还抓了几份上面的药材。他怕一次煎药不成功，就多买了几份。回去后睡不着，干脆开始煎药。先是回忆了一下王许煎药的步骤，甚至连对方的开火大小都记了个大概。这些药材大部分都是常见药材，就算其中的人参，其实也只是人工种植，年份估计最多半年。他家里有砂锅，媳妇是一个胖胖的中年妇女，烫着爆炸头。身板没有200斤，也有180斤。田雀德不爱他，只是他家里是做医疗器械生意，而且家里人也有不少从事医疗行业，这也是他能当上主任的原因。他一直想翻身
可翻不起来。如果这个药方能让他翻身，他就和这个肥婆离婚，找个年轻漂亮的。老田，老田，快点给老娘消消火！你都半个月没回家了。听到田雀德回来的声音，牛如花激动的出来，拖着田雀德就往卧室里拽。我去洗澡。田雀德赶紧说道：“不用，老娘就喜欢那个味道。”三分钟后，你还是医生呢，真没用。废物田雀德麻木的走出来，扶着老妖，满脸不在乎，嘴里嘟囔着：“和蜘蛛一样，口臭，夜臭，还想让我多厉害？你给我换个好看的，年轻的，看我有没有用。”对于牛如花的话，田雀德根本不放在心上。柔柔发酸的老妖有点激动的开始制作药汤，能不能翻身就看这药汤了。熬制的很顺利，只是没有那么纯正的药香味。田雀德皱眉，他很清楚的记得王雪熬制的药汤有浓郁药香。很纯正的药香，他曾经也只是在五十年的野山餐上闻到过这种味道。难道是自己的药草年份不够？可是他记得很清楚，王许就是用最普通的药材，尝了尝，然后一口气喝完。这些药材他都认识，不会吃坏人。可是时间不长，他就感受了一把什么叫药不可以乱吃，浑身冒汗，上吐下泻，浑身冒虚汗。救命啊！牛如花田雀德有气无力的叫着，裤兜子里已经黄汤，他肚子里已经没有东西。但还在冒黄水，主要是菊花太疼了，如坐在玻璃碴子上，肚子也疼。牛如花捏着鼻子，厌恶的看了田雀德一眼，打了个急救电话。这些王许并不知道，其实就算知道，王许也不担心。这个气血汤主要核心是他的火候，所以这个方子想推广也是弱化版的，没办法，火候没人能达到。早上起床，神清气爽，齐唐慵懒的睡着，只是脸色多了一丝病态的白皙，多了一点柔弱。齐唐缓缓睁开美眸。和以往不一样的是，今天似乎有疲惫、脆弱。看到王许脸上露出笑容，慵懒的伸手，他自己微微一愣，吃力。今天感觉身体很重，没有力气。王许的金针刺穴让他没有感觉太多的病痛，也没有出血，只是还是感觉到了虚弱。王许低头，一边抓住的他的手放在自己脸上。王许微笑着低头靠近他，他觉得自己此时像个狗，可是却很开心。齐唐轻笑出声，揉揉王许的脑袋，不舍得抱住王许的脖子。依恋，不舍。这一刻，王许感受到了他很多的情绪。他知道自己的情况，出现这种情况，基本上就算是病情恶化。是时候该离开了。王许一下子就感受到了他的想法，从他眼中看到了不舍。这个不舍，不只是对这个世界的留恋，还有对自己的不舍。可是他又看到了一丝决然。虽然相处时间不长，但是王许知道这个女人的性格。齐唐靠在王许怀里，微笑着看着窗外明亮的世界。以前也不觉得如何。但现在觉得好美。当这一天来临的时候，并没有那么恐慌，没有那么不安。随着时间一点一点的磨灭了太多东西，他现在并没有感觉疼痛。正常情况，他应该是疼得生不如死，哪还有心思去看这个世界是不是美丽？死了反而是解脱。至于说什么好死不如赖活，那是因为对舒适的生活还抱有幻想。如果告诉病人每天都是这种痛不欲生、生不如死的状态，还愿意活吗？你有什么愿望吗？齐唐轻轻的笑着问他，希望你长命百岁。多子多福，王许说道：“和上次答案一样，还有别的吗？”齐唐笑着继续问道：“我想听你说爱我，我想听你叫我哥哥，我想听你说话。”王许轻轻说道：“我爱你。”王许，我爱你，很爱。你是我的宝贝，哥哥。王许感觉骨头都酥了。我还是喜欢叫你小混蛋。”齐唐开心的笑道：“也许就是这个时候，他才能做到这样。只要王许说出来的，只要他能做到的，他都会做。”王许紧紧的抱着他。被人叫宝贝还是第一次，还是这么一个风华绝代的女子。你好像在和我道别，王许轻轻说道。人生就是旅途，终究会散。我不能陪你到最后，但我很开心在最好的年华遇到你，让我少了很多遗憾。齐唐眯着眼睛，慵懒的笑道：“难道你就不想长命百岁，子孙满堂吗？”王许笑道。齐唐笑着不说话。齐唐其实真的很不舍。你想想，我们的女儿长得像你，粉雕玉琢，奶声奶气的喊你妈妈，你不想吗？王许继续说道：“你想想我们的儿子，虎头虎脑，调皮捣蛋，你一天打他十八次，他还是开心的喊着‘妈妈，我爱你’。”王许笑着看着他，齐唐轻轻笑道：“想，很想。那我们约定好不好？我能治好你，一定能。”王许认真的看着他：“我知道你不相信。这样吧，十天，十天我如果无法让你好转，你做什么我都不拦你。但这十天，你不能不辞而别，不能偷偷离开。”王许认真的看着他。眼神真诚，希冀，爱恋，宠溺，那自然清澈、淡然正气的眸子
，让齐唐轻轻点点头。好，上午王许就出门，他现在必须抓紧时间刷经验，提升等级。白虎庄忙里偷闲练，在自己升级到二十级前，白虎庄肯定可以至少再升一级。田雀德住院了，虚惊一场，有点脱水，很是狼狈，很丢人。有些事情大家都不傻，检查、化验，吃了什么？好多种中药，这些中药的名称有点熟悉。当时毕竟不少人都在场，只有田主任付诸行动。大家心里很清楚，因为田主任的行为，他们也想过。王许熬制的气血汤强大，有目共睹。因为昨晚到现在，很多人没有休息，都在关注李长山的病情。就这样眼睁睁的看着李长山好转，如今已经彻底稳定，而且恢复速度加快。之前可是已经到了油尽灯枯的阶段，救活概率不足一成。就这样被人针灸一次，一碗药汤。给救活了，实在是不可置信。可这就是事实。神奇，这或许就是对症下药，立竿见影，药到病除吧。那个年轻人真的很年轻，可是仔细想想，好像特别的与众不同，就是那份从容淡定，不应该是他这个年龄段该有的。最开心的自然是李百川一家人，一家人守在一起，经历这两天，对于他们来说，这就是大风浪。但最后还是挺过来了。风雨之后，才知道有些东西太珍贵。只是不经历风浪时，就无法体会曾经拥有的竟是最珍贵的存在。弟弟，你这个同学可真了不起。李百奇看看李百川，此时的李长山也是清醒着。他本来以为这一次是如何也撑不过去了，他贪婪地感受着现在的一切，看着子女，一时间有种大彻大悟，什么权势，什么荣华富贵，都有了一种全新的体会。在生命面前，这些都不值一提。活着，平安，一家人团团圆圆才是最好的。小川，你这个同学以后要多走动走动，朋友重在真诚，真心对人就行。”李长山轻笑着说道。“爸，我记住了。”李百川点点头。李长山看看女儿，小丫头肯定想你，我这边也没事了，你就先回去吧。”李百奇摇摇头，“爸，绵绵有他爷爷奶奶看着，没事的。”李长山看着女儿，想说什么，但最后还是没有说。女儿本来应该有一个幸福的家庭，夫家是正县首富。家里小辈也有人在机关单位上班，这结婚两年，女儿守寡，而且还有些谣言。女儿也不再考虑结婚，她才28岁。王许现在抓紧一切时间升级，刷经验，因为齐唐的时间真的不多了。升级了，十二级。呼出一口气，一个男子走了进来。齐云，王许看到齐云后笑了笑。他记得上次齐云离开的时候叫了他一句姐夫。王许知道，那一句姐夫是他对他姐姐的爱护。可以聊聊吗？齐云率先开口，王许点点头，坐下来说吧。如果是以前，王许面对这种富家阔少，这么的时尚、帅气，而且气质还好，总会感觉不自在，差距摆在那里，难免自卑。但现在却感觉很平淡。他现在真的能做到，面对谁都能平静，感觉到另一种的平等。或许这就是众生平等吧。生命只有一次，这是他拥有的底气。齐云再次看到王许，特别惊讶。上次太急，但短暂的接触感觉王许不一般。何况姐姐是多么骄傲的一个人，就算最后阶段也不会随便找个人的。而这一次只是认真的打量，打了个招呼，就感觉王许不一般。这份气质太淡定了，这不是装出来的。还有就是，他觉得王许很有魅力，特殊的魅力说不出来。你和我姐，齐云好奇的问道：“我们是真的男女朋友？”王许说道：“我知道。”齐云点点头：“你想知道什么？”王许微笑着问道：“你知道我姐的情况吗？”齐云问道：“乳腺癌晚期，最多半年寿命。”王许说道。齐云轻轻叹口气：“要是我姐没有这个病，该有多好，神情低落。既然我姐选择你，我就认你这个姐夫。我只希望你能好好待她，让她最后的时光快乐。你有什么要求，我都满足你。”齐云抬头看着王许：“我会治好她的。”王许摇摇头说道。齐云也不惊讶，因为他压根就没信王许那句话。中午时候，王许回去已经十二级大半经验。下午努努力，或许可以到14级。现在升一级难度不大，精英怪比起普通怪的经验多一倍。回去后看到齐唐在，舒口气，他的身体体质开始大降。针灸，气血汤。王许让他靠在自己怀里，然后一小勺一小勺喂他。齐唐脸上带着微笑，仰头看看王许温和的目光，很干净，很清凉，那种自然的气息说不出的好看，舒服。我知道你骗我，可我还是不想离开你。好想你能多陪我两天。可又不想让你看我病情恶化的样子，齐唐轻轻说道：“我不会骗你，相信我，我可以治好你。”王许手一顿，我信你。齐唐虽然这么说，可是让一个人相信癌症晚期可以治好，
，相信一个病入膏肓的人可以康复，这不亚于起死回生。一碗气血汤之后，齐唐身体微微发热，也有了一些力气，和之前比好了很多很多。他脸色微红，拉着王许：“我要。”声音很小，王许笑了，捏捏他的穷鼻，这大气清冷的容颜，忍不住就想逗逗他：“你要什么？我都给你，我要你。”齐唐羞不可养，却又大胆的看着他。王许抱着他，小声道：“我听不懂，小混蛋，你故意的。”齐唐脸更红了。王许想说能治好他，他知道这或许是他认为的最后一次爱他。王许极尽温柔，四目相对，近在咫尺，眼神缠绕，犹如研墨，轻言细磨，凤眼迷离，最美妙的音乐，最美的风景，灵魂轻颤。王许不明白，为什么声音可以这么好听？安静下来。齐唐慵懒地挤在王许怀里，我有点冷，齐唐轻轻地说道。王许将他抱紧，现在还是夏天，他的肌肤温凉如玉，冰肌玉骨，但他感觉冷，这是病情恶化，身体机能下降导致的。齐唐看着王许，微笑着，极力掩饰，但王许还是看到了他眼中的不舍，想偷偷地离开我。王许笑着说道。齐唐被他说中，但还是不承认。没有，我们约定的十天，我说能治好你，就一定能治好你。王许认真的说道，口气很坚定。齐唐笑着点点头，我相信你。王许不敢继续在温柔乡里，给齐唐做好营养餐，陪着他吃了一些，让齐唐好好休息，不要给人开门，谁来也不开。王许离开时候轻轻叮嘱，齐唐笑着点头，特别开心，就是开心，上前轻轻抱着他的脖子，我等你回来。王许抱抱他，好，把门带上。王许就去刷经验，来到医院。正好遇到李百川，李百川心情很好，李长山恢复的特别好。要知道他的伤势当时非常的严重，连保命都不到一成的希望。但现在不只是脱离生命危险，身体的康复恢复速度也是非常快，基本上可以肯定百分百痊愈，而且能恢复到受伤之前。许哥，还是要谢谢你。李百川真诚的笑道：“你还是喊我老王，我喊你老李吧。你喊我许哥太假了。”王许笑着说道：“其实，你治好我家老爷子。”就是让我喊你爸爸，我都心甘情愿。”李百川说道。“老李。”王许说道。“老王。”李百川笑道。“走吧，我去看看伯父。”王许说道。两个人一起到病房，一个美妇人，还有一个李百奇。上次就见过。美妇人很面善，拉着王许很亲切，这让王许有点局促不安。他记事起就没见过父母，跟着大伯大伯母长大，大伯母对他很好，但他知道那是大伯母，不是母亲。他从小懂事，不会像别的小孩子那么任性，对谁也很客气。李百奇笑着看着王许，越看越觉得亲切。一个原因，他是弟弟的同学；第二个原因是老乡，都是正线的；还有就是在最绝望无助的时候，王许治好了他父亲。他觉得王许很好看，那种不显山不露水的好看，越看越好看，越看越觉得吸引人，正气、可靠，让人信服，甚至有点让人想依靠的冲动。他觉得王许有毒。李长山恢复的很好。王许再次给他扎了一遍针，巩固一下，也给自己的金针刺穴增加一点熟练经验。最后熬制了一碗气血汤，喝了这一碗，基本上就不用再喝了。他的身体每天都在康复，这两天康复的速度尤其迅速，两天恢复大概 30% 后面恢复会变慢，这是因为身体越来越好。就如考试，零分提升到60分不难，但是从60分提升到80分难度提升，而80分提升到90分更难。李长山都感觉自己好了。不过家里人还是不让他下床，让他必须躺够十天半月再说。医生也是这么建议的。没事，其实想下来走走也可以，但不要时间太长。王许说道。李长山很开心，听到了吧？小许说了可以下来走走。王许的话现在和圣旨没什么区别，主要是李长山这两天躺的是浑身不舒服，听到能下来走走，一刻也等不及。家里人将他慢慢扶起来。没事没事，我感觉很好。李长山笑着说道。主要是王许开口了，他们相信王许，一直到傍晚，王许终于升到了十四级，达到了自己的预期。离开时候碰到了李百奇，李长山已经没事，李百奇也要回去看看。弟弟，李百奇喊住王许，百奇姐，王许打个招呼，你去哪里？姐姐送你。李百奇说道。王许，我就在附近不远，你这是？我回家一趟，我女儿估计很想我，家里那边有什么需要我帮忙的吗？李百奇说道。王许笑着摇摇头，他准备等击杀了齐唐的乳腺癌大军百副长后，他就回家看看。很久没回去了。
。以前自己对家里的情况也不过问，一心扑在了杨倩身上。要不是齐唐这边脱不开身，王许现在就回去了。回家的半路上，前面走着一个美女，身材很好，细腰丰臀，身姿高挑，侧面看脸部的轮廓也好看，只是总感觉有点不自然。嗯，整容怪，七级怪，特殊怪，不可战斗。七次整容，美女看到王许。给王许抛了个媚眼，小哥哥约吗？王许摇摇头，走开。人生很多时候很奇特，以前的自己从没有遇到过这种情形，现在他拥有了奇糖，对这种艳遇一点感觉也没，偏偏就出现了。当然，要是换成以前的自己，虽然激动，但是也不敢。都说无辜献殷勤，非奸即盗，他什么也没。一个美女忽然问你约吗？这种天上掉的馅饼，他不敢接。这次估计也是梅毒加灵病，再加尖锐湿疣，要是中奖了，那就是艾滋。亦或者是仙人跳，最后你不但什么好处没捞到，还要挨一顿毒打，破财。更有甚者，可能是喝杯酒就人事不醒，醒来发现腰子没了。但现在王许因为天赋金刚不坏的原因，直接免疫毒、免疫置换、迷药、催眠等，再加上他强大的战斗力，想嘎他腰子不可能，想仙人跳他不可能，甚至王许怀疑自己会不会免疫病毒。回到家里练习白虎桩，最迟后天可以再升一级白虎桩。明天可以轻松十五级，努努力，后天可以十七级。齐唐大部分时间都犯困瞌睡，因为王许的针灸让他不是感觉痛，就是乏力，浑身没一点劲，就想睡觉，浑身酸软。三天时间一晃过去了，一直到晚上，王许回到住处，十八级，刚刚十八级，白虎桩三级，金针刺穴二级，不过马上三级。姓名，王许等级，十八，经验七十，两万，体质。九十气血，一千五百四十五力量，七十九攻击，一千二百六十耐力，八十防御，一千四百八十七自由分配属性，零天赋金刚不坏，永久的降低受到百分之五十的所有伤害，增加百分之五十最大气血攻击和防御，免疫控制和毒素等异常状态，每秒恢复气血最大值的千分之二。技能白虎桩，被动技能三级，经验一万五千四百，永久的增加三十点体质，三十点力量。三十点耐力，强壮，被动技能永久提升十点体质，不可升级。金针刺穴主动技能二级，经验十七万零二百，功效：止疼、止血、扶正气、推拿。百年级，活血化瘀，调和气血，疏通经络，推血过功，推气过功，止疼，提高免疫力，驱寒驱邪，安神静心，舒服机体。刀工，百年级，火候，百年级。最多五天，快了三天多就可以升级到二十级。二十级装备倒也有几件，只是没有特别好的。但就算如此，只要提升到二十级，装备上实力也能提升一大截。还有就是白虎装还可以再升一级。迷迷糊糊醒来的齐唐，脸上的疲惫掩饰不住。王许有点心疼，他似乎能感觉到自己的状态，他感觉自己开始有点迷迷糊糊，他甚至感觉身体似乎都有点不是自己的一样。我可能真的坚持不下去了。齐唐拉着王许的手，轻轻说道。还有五天，五天我就有办法。王许明亮清澈的眼眸认真的和他对视。齐唐笑着，他知道王许在用信念让自己坚持，让自己多活两天。但他还是很开心。你答应我的，说话要算数，我能治好你，我还要让你给我生宝宝，我们的孩子一定很可爱。好，我答应你。齐唐靠在他怀里，脸上带着微笑。不知道什么时候又睡着了。晚上，王许没有睡觉，练习白虎桩，练习金针刺穴。一直到天快亮的时候，金针刺穴也升级了。金针刺穴主动技能三级，经验 2,400 功效：止疼、止血、扶正气、吊命一天。这下把王许惊讶不轻。吊命就是保住最后一口气，让人不死。吊命一天，这个也算是逆天了。有人身吊命一说，但好像只有百年野人身才有这种效果。至于真假，还真不好说。医院最不缺的就是疾病怪。王许上午早早开始刷经验，当下社会生活水平提高，运动量减少，垃圾食品吃得多，现在找一个一点疾病也没的，还真不好找。血糖怪、高血压怪、高尿酸怪、痛风怪、尿痛怪、便秘怪、痔疮怪、肾炎怪、尿蛋白怪，王许找最适合自己的。目前是精英怪部超过三十级，普通怪部超过四十级都可以。嗯，偏头疼怪十级 ，BOSS 怪可战斗。王许还是第一次见到自己可以战斗胜利的 BOSS 怪，这是一个三十来岁的男子，捂着左半边的头，痛苦的坐在王许旁边，口中发出低沉的痛呼。
他双手抱头，蜷缩着，微微颤抖。战斗，出现一个提示：与 BOSS 级疾病怪战斗需要先使用金针刺穴。老兄，偏头疼吧？要不要我帮你？王许问道。帮帮男子含糊不清的说道：“这里是医院。”他以为王许是医生，还有这个时候，他只想不疼，其他根本顾不上。三银针扎进男子头上的凤池，通天御诊三处穴道中。战斗，这一次成功进入战斗。王许还是有点小激动的，毕竟这是第一次和 BOSS 级疾病怪战斗。这是一只形态看似是一只羊，但是悬浮在空中，周身环绕着狂风，尖利的长角笔直的如标枪。偏头疼怪 BOSS 怪气血，一万一万气血，同等级普通怪的十倍强度。精英怪只是同等级普通怪的两倍强度。身长十米的巨羊神威凛凛，直接冲向王许尖利的长角，让王许心里发紧。砰！二十五王许松口气。虽然是 BOSS 怪，但是等级压制，加上他的防御力很强，还有个15点格挡，受到伤害降低 50% 王许的弯刀落下，砰， 2 0 0很稳， 5 0个回合， 5 0 0秒，不到10分钟，你获得战斗胜利，你获得 1,000 经验，你获得精品羊肉500斤，你获得羊鞭一根，精品，你获得白泽戒指。王许对于羊肉和羊鞭没什么感觉了，这东西已经很多了，主要是爆率太高，不能说每次都爆。但三次有两次爆，可装备的爆率实在有点低。这次是个戒指，白泽戒指还是 BOSS 怪爆的，听名字应该很厉害。白泽戒指十级，攻击加一百，防御加一百，气血加五百，附加技能疗伤，每秒回复气血十点，耐久度，永不磨损，不可毁坏。好东西，这 BOSS 怪掉的东西真的好，可惜只是十级的，但增加的防御和气血很高，而且恢复加的多。王许目前很需要这个恢复。一下子每秒增加十点，再加上天赋金刚不坏、野猪头盔的恢复，达到每秒十六点，而且还是一件永不磨损、不可毁坏的装备。这是王许第二件永不磨损、不可毁坏的装备。唯一可惜的是，都只有十级，上限确实有点低，但不影响王许的开心。目前的白泽戒指对于王许来说算是小神器，对于接下来战斗乳腺癌大军百夫长更有信心了。直接装备上，姓名，王许等级18。经验七十两万，体质九十气血，二零三五力量，七十九攻击，一千三百五十五耐力，八十防御，一千五百八十二之前疼得死去活来的男子瞬间不疼了，惊讶的看着王许从他头上取下的三根银针。您是这里的医生？男子热情的问道。这个时候，王许才看清楚他的长相，三十岁年纪，长得很有福相，脸色有些苍白，应该是之前太疼了，还有冷汗，不胖。耳垂很大，嘴唇略厚，眼神很正，让人很容易生出好感的人。王许摇摇头笑道：“碰巧遇到了，正好我能治疗偏头疼，多谢多谢，真的太感谢了。我叫曹德高，开超市的。”说着拿出一沓购物卡递给王许：“不用不用。”最后留下一张购物卡，一千块的面额，对方一定要留下王许的手机号。交换了联系方式。上午十点，王许给齐唐打电话：“喂。”齐唐慵懒的声音传来：“我就是想听听我家宝贝说话。”王许笑道：“齐唐自然明白，王许是不放心他，被人担心挂念的感觉也挺好。”齐唐笑道：“那你想听我说什么，小混蛋？那说句好听的。”王许笑道：“那你先叫声姐姐听听。”齐唐慵懒的声音传来：“唐姨，好姐姐。”王许笑道：“隔着电话，胆子会变大，再加上两个人毕竟发生了最亲密的关系，也会增加自信。”臭弟弟，然后传来轻笑声，就挂断了电话。王许继续刷经验，一直到中午。王许看看，已经差不多过半经验。下午努努力，可以升到十九级。还好，前面的等级提升相对简单。随着等级提升，后面需要的经验会越来越多，到时候会非常的难，需要很多时间的积累，可能一年半载才能升一级。今天这个白泽戒指绝对属于当前的小神器，有了这个，王许感觉等自己二十级后，战斗乳腺癌大军百夫长就稳了。回到家里，看到齐唐在，王许就松口气，也不知道为什么。他怕齐唐偷偷离开，他站在落地窗那里，看着外面的车水马龙。王许看着他，就如一幅画，回头笑着和王许招招手。王许笑着走过去，感觉怎么样？除了乏力，倒也没有什么不适。齐唐说道：“他知道这是王许的针灸和气血汤的功效，最多三天，宝贝，我会给你个大惊喜。”王许说道：“嗯，我相信你。”齐唐揉揉王许的头，王许凑过去，弯腰低头给他揉。齐唐又忍不住笑了。午后的阳光从落地窗洒进来
，落在他的身上，散发着神圣的光辉。你快乐吗？齐唐笑着问道。王许一愣，有点不明所以，但还是笑着说道：“遇到你后，我才感到真正的快乐。”齐唐脸一红，认真点。王许明白了，也伸手摸摸他的琴手。你这小脑袋就不能想点健康的？你想什么呢？齐唐知道是自己想多了，美眸一转，是我想多了。王许一愣，赶紧说道。梅梅，那个确实是最快乐的小混蛋。齐唐温柔的嗔道：“王许去做饭。”齐唐看着王许去厨房的背影，心里微微叹口气。人生有着太多的无奈，或许对于自己来说，遇到他，人生也算是残缺的圆满。自己之前想过最好的结果，也不过如此，甚至已经比自己想的还要好。自己应该知足的。吃完饭，收拾好碗筷，王许继续出门。有事和我打电话，谁敲门也别开。还有答应我的要做到，我答应你的一定会做到。出门后准备走一段，消消食。这个时候，一辆面包车停在他身边。小兄弟，云溪路怎么走？司机下来客气的说道。王许正要回话，忽然，面包车后门猛然打开，王许就站在后门那里。车门打开的同时，猛然伸出两只手抓住他，用力的往面包车里拖。那个司机也是上前用力推他。王许也不慌，其实如果他不想让他们拖动的话，别说三五个人，就算五个人、十个人也拽不动他。但是他还是顺着劲进入面包车，坐好，别动。面包车里一共七个人，你们这是要带我去哪里？王许看看这七个人也不慌，一会你就知道了。有人笑道。王许想想自己得罪的人有限，张龙、李天、赵凯，还有杨倩，另外就是李秃子。李秃子让你们来的。王许继续问道，不该问的别问。和王许挨着抓着，王许一条手臂的青年吼道，咔嚓，王许直接捏断了他的手臂。李秃子让你们来的，王许笑着问道：“干他，弄死他！”另外的人怒了，砰砰咔嚓咔嚓，好好开车，该去哪里去哪里。王许对那司机说道：“是是，大哥，我会好好开车。”司机满脸冷汗的说道：“他被吓到了。”除了司机，剩下的人最轻都是断了一条胳膊，有个动刀的，直接两条胳膊、两条腿都断了，自然也问出了是谁让他们来抓自己。张龙和李秃子，张龙就是个普通人。一伙人把李秃子当大哥，不过每次请李秃子出手也得出个万八千，还要请李秃子好吃好喝好玩一条龙。这一次张龙就是请李秃子出手，李秃子一听巧了，自己正好要对付王许，顺带着还能捞到不少好处。张龙一伙人表示也要在场，就是想看看王许的惨样。地点是一处烂尾楼，位置稍微有点偏僻，因为烂尾就没修路，都是泥土路，不过也就一段，不是很远。他们也不是要杀人，就是要把王许打一顿，打残。出口恶气，面包车停在了烂尾楼下。司机小心翼翼地给王许打开车门：“大哥，他们就在里面。”司机卑微的小声说道：“王许下车，往里面走去。”那些人都没下车。这人艺高胆就大，只要足够强，龙潭虎穴都敢闯。王许还真不怕，就这么走进去。烂尾楼一层是个大平层，很空旷。张龙、李秃子等人看到王许后，脸上露出微笑。只是就王许自己，那些人呢？王许现在不应该是鼻青脸肿，脸上该有巴掌印的吗？不应该哭爹喊娘，跪地求饶吗？王许笑着看着张龙，这个大学同学，上学时候仗着家里有点钱，虽然胖，但也是班里活跃人物，也有女朋友，甚是风光。李天和赵凯就是他的死党和小跟班，杨倩也在。王许只是扫了他一眼，就看向李兔子，平淡的说道：“看来上次给的教训不够。”干他！李兔子瞪眼，发狠的吼道。他这里算下来有十五六个人呢，还有家伙，要是十五六个人都打不过一个人，那可就丢人丢到姥姥家了。上次小广场那里，李兔子觉得是自己这边没发挥好，但一个人再能打，面对十几个拿着凶器的混子也不是对手。他们今天就要废掉王许，十几个人直接围了上去，然后画面就很诡异。王许的速度太快了，动作矫健的如一只猛虎，出手干净利索，有种说不出的美感，协调、力量、行云流水。每次出手都伴随着骨骼断裂的声音，出手就是伤筋断骨，而他的身影腾挪躲闪，轻松惬意。这些人挥舞着凶器，旁观人都能看出来，这根本砍不到人半分钟不到，直接躺了一地，胳膊腿都断。李秃子脸色发白，张龙、李天和赵凯三个人更是吓得尿了。现在这里站着的也就李秃子、张龙、李天、赵凯和杨倩。王许走向李秃子，饶了我，我以后再也不找你麻烦。李秃子怕了。他知道王许不会杀了他，但是打断四肢肯定敢，那滋味不好受啊！咔嚓咔嚓，啊、哎、呀！
两条腿直接被王许踢断。下次我会废掉你第三条腿，你可以来试试。王许笑着看着冷汗湿透衣服的李秃子，王许接着看向张龙几人。王许，我们是同学，我错了，你再给我一次机会，我再也不敢了。王许，我错了，求求你放过我。李天直接哭了，赵凯一屁股坐在地上。王许，不关我的事，我就是一个跟班，你饶了我吧，我可以补偿你，我给你钱。王许笑着看着三人。再看看杨倩，想起秋水人家，想起四个人，王许抬脚，一阵惨叫，就剩下杨倩苍白着脸立在那里，浑身颤抖。王许没有再看他一眼。王许临走前看看他们，要我替你们报警吗？不用不用，我们这是不小心摔倒的，摔倒的。李秃子疼得浑身颤抖，但还是陪笑着说道：“他们也不敢报警。”王许让那个司机送自己去医院，杨倩则是打电话找人，然后分开送去医院接骨头。回到医院，王许心情舒畅，主要是打了张龙三个人。虽然他已经不在乎杨倩，但那口气还是要出。精神病怪，七十级 BOSS 怪可战斗，智障怪，八十级 BOSS 怪可战斗。王许摇摇头，现在医学治不好的病，自己现在是根本打不过。实力相差悬殊，幸运怪，五十级特殊怪，进入战斗可以获得奖励。都说欧皇体质，幸运之人，天选之子，莫非就是这个原因？这个人是个胖子，三十来岁，还真是一脸富贵相，不帅，可就是顺眼。和刘大壮的顺眼不一样，刘大壮顶多算是可爱，但人家这个一看就高级很多。这么胖，好家伙，没有高血压，没有高血糖，没有胃病，身体居然很健康。但你要说幸运吧，还有个怪物，绿帽怪，一级特殊怪，不可战斗。不管了，先进入战斗。他有点激动，五十级的幸运怪，不知道能给自己带来什么好处。一只大金猪，金光闪闪，身边还有个大宝箱。幸运怪五十级，特殊怪气血，一摁，王许率先出手，一刀下去，砰！一大金猪碎裂消失，化成漫天金光，如金光雨，绚丽无比。你获得黄金盘龙甲，你获得五万经验，你升级到了十九级，你升到了二十级。王许激动的查看黄金盘龙甲，黄金盘龙甲等级。五十级，防御加一千，气血加两千，格挡加二百，附加技能疗伤，每秒恢复气血最大值的千分之一。附加技能，金刚增加自身百分之五十的防御结果。附加特效，五等级限制，耐久度，永不磨损，不可毁坏。王许感觉自己气血有点上头，本来看到装备是五十级的时候，感觉只能留着，估计要留很久很久，毕竟升到五十级要到猴年马月，可居然是五等级限制，没有等级限制。一级也能装备，而且还是永不磨损、不可毁坏的装备，就连属性也是好的一塌糊涂。神器，这才算是神器。白泽戒指和这黄金盘龙甲一比就是垃圾。超高的防御加成，超高的气血加成，还有疗伤，这个千分之一似乎不多，但后期这个很恐怖，而且可以和天赋那个回血叠加。另外就是这个附加的金刚，比起野猪头盔的金刚要高，而且两个可以叠加，可以让防御增加 70%。本来100防御，现在就是170除此之外，就是那个格挡加200这个和王许的天赋也比较搭配。他防御高，减伤高，受到的伤害本来就不多，再格挡掉200再加上超高的恢复，王许此时的心情无法平静。饶是他觉得自己已经很淡定了，但一件黄金盘龙甲还是让他无法淡定，那种喜悦和开心根本掩饰不住。二十级了，但是二十级的喜悦根本无法和黄金盘龙甲相比。装备上黄金盘龙甲。装备上白泽戒指，装备上鸡王腰带，装备上狗王项链，姓名，王许等级，二十，经验两千，五万，体质，九十二气血，五千九百一十力量，七十九攻击，一千四百九十二耐力，八十防御，四千三百三十四自由分配属性，零天赋金刚不坏，永久的降低受到百分之五十的所有伤害，增加百分之五十最大气血攻击和防御。免疫控制和毒素等异常状态，每秒恢复气血最大值的千分之二。技能白虎装，被动技能三级，经验 2,400 永久的增加30点体质， 3 0点力量， 3 0点耐力。强壮，被动技能永久提升10点体质，不可升级。金针刺穴主动技能三级，经验 7,400 功效：止疼、止血、扶正气、吊命一天。推拿，百年级活血化瘀。调和气血，疏通经络，推血过宫，推气过宫
、止疼、提高免疫力、驱寒驱邪、安神静心、舒服机体。刀工，百年级，火候，百年级。装备：黄金盘龙甲、白泽戒指、野猪头盔、鸡王腰带、狗王项链、弯刀、鹿皮靴、红玉手镯。这战斗力够了，足够了。王许感觉可以碾压乳腺癌大军百夫长，回去马上回去，回去马上回去。一回头看到那个胖子坐在自己身边，似乎在等人。从他身上得到这么大的好处，王许总觉得要回报他点什么。看着他脚边那只一级的绿帽怪，我说的话可能会引起你的不适。我说完你也不要和我急，你相信我就去查，不相信我就当我没说。你的女人有外遇。说完，王许就离开了。邢云望看着王许的背影，一愣一愣的。他与人为善，其实就算王许不走，也不会和王许争吵的。邢云望媳妇很漂亮，是个超级大美女。如果她不是有钱，根本找不到这样的女人。邢云望没上过大学，农村出身，可就是干什么都赚钱，哪怕别人都赔钱，可她就是赚钱，而且每次都能逢凶化吉。很多人都说她是老天爷强行喂饭，不吃都不行，天天吃肉喝酒，吃垃圾食品，也挺胖，可就是不生病，体检也没什么毛病，最终只能归于体质好。基因好，很多时候科学都没法解释。此时也才上午十点，但王许恨不得马上赶回家打车。王许发现有点心跳加快，齐唐已经到了最后阶段，自己马上就能给他续命两年。两年，王许感觉自己有很大概率可以留住他，尤其是有了黄金盘龙甲，只要给齐唐续命两年，王许感觉自己就能喘口气。这两年时间可以将白虎装和金针刺穴提升上去，另外就是等级，开门。进家，王许的呼吸都无法平静，就是很激动。齐唐惊讶地看着王许，因为之前都是到中午才回来，今天这么早。王许深深吸口气，笑着走到有点惊讶的齐唐旁边坐下。唐唐，王许拉着他的手，激动的说话都有点颤抖。你怎么了？齐唐不解，关切地看着他。我能治好你了，王许说道。王许并没有说可以延寿两年，他不想让齐唐一直感觉头上悬着一把达摩克利斯之剑。所以他说能治好齐唐，齐唐一愣，原来他这么激动是因为这个。他虽然不信，只是看到王许这么在乎他，就感觉一阵温暖。他还是第一次看到这个小男人这么失态。我现在就给你治疗。王许起身，齐唐想说什么，但还是没有说。熬药、针灸。王许让齐唐躺下，没一会，齐唐睡着了。王许看着乳腺癌大军百夫长，选择战斗。乳腺癌大军百夫长，二十级 BOSS 怪。气血，两万不过现在的王许一点也不慌，他感觉这二十级 BOSS 怪打他不一定掉血，减伤 50% 王许自身的防御很高，主要是还有个格挡加215黄金盘龙甲格挡加200红玉手镯格挡加15点，这是最后的伤害结果，减少215点。如果被打几千上万，这215点格挡啥也不是，但如果一共打你200 300 400。那就不一样了，直接格挡掉，格挡大半，格挡一半。再加上王许现在每秒可以恢复28点气血，一个回合10秒，那就是280点气血加上215点格挡，意思就是疾病怪一次打王许不超过495点气血的话，王许会一直保持满血状态。这是一只白虎，身长大约5米，神俊无比，气势非凡。都说龙从云，风从虎，这巨大的白虎就仿佛御风而立，那神态完美。吼！震耳欲聋的虎啸声，一道白色的身影一闪而至，巨大的虎爪落在王许身上。碰，幺幺零舒服。其实王许以为对方破不掉自己的防御，如果没有这个格挡，这一击就要打他325气血。他的恢复一个回合是280一个回合就要掉45气血。以王许的气血，可以撑130来个回合。弯刀落下，碰，二十两万血，一次二十点，一次需要十秒，一分钟六次就是 120， 一个小时 7,200 好吧，两个多小时。幸好有格挡，有恢复，不然根本打不过。每回合掉110气血，但是恢复280稳操胜券。外面时间是静止的， 2 0 6 3倍暴击。麻木的王许感觉刀都砍卷刃了。终于，巨大的白虎最后一丝气血见底，然后倒下。你获得战斗胜利，你获得 2,000 经验，你获得50斤虎骨精品，你获得虎鞭精品，你获得虎皮精品，你获得白虎金刚杵，你获得技能正骨百年级。嗯。出了一个技能，还有一件装备，王许很是惊喜。这可是 BOSS 怪，掉的东西应该不会错。正骨，百年级，拆骨，接骨，归位。好家伙，很简单的介绍，但百年级这三个字就代表了强度
，这一下骨科也能治疗了。只是这个拆骨什么鬼？正骨说白了就是接骨，不过王许的这个正骨有点强，比如颈椎病、腰间盘突出，总之是骨骼的很多问题都可以用正骨解决。骨骼的问题很多，其实说白了就是不在原来的位置后引发的一系列问题。这个实用有用处，毕竟现在的人谁还没有个颈椎病，谁还没有个腰间盘突出？白虎金刚杵，武器等级二十，攻击加五百，防御加二百，气血加二百，附加技能虎毒，被动技能，攻击时百分之十概率让目标中毒，每回合损失当前气血的百分之五，持续五回合，附加特效，耐磨，耐久度翻倍，耐久度，四百天，好东西吧？就这个虎毒都是一个很了不得能力，就靠这个毒都能一点一点把目标毒死，可惜是耐久度四百天，可以用一年一个月。这个要是永不磨损就好了，就靠这个虎毒都行。可惜，有点可惜。人心不足蛇吞象，王许看看黄金盘龙甲，心里就平衡了。以后会有机会的，不怕。早晚一身永不磨损、不可毁坏的高级神装，只有永不磨损、不可毁坏的装备才有浓浓的安全感。比如这个黄金盘龙甲，野猪头盔、白泽戒指，剩下的装备总感觉随时都有可能坏掉、消失。战斗完乳腺癌大军百夫长后。王许有点期待的看向还在熟睡的齐唐，果然，乳腺癌大军千夫长，三十级 BOSS 怪可战斗，战斗胜利后可恢复三年的寿元。王许呼出一口气，终于可以歇口气了，没事了，没事了。三十级的 BOSS 怪自己现在可能不行，但差距不大，很快就能战胜。王许坐在床边的躺椅上，闭目养神，想着今后的路该怎么走。温暖的阳光照进来，今天王许感觉特别的恬静，美好。那种内心的喜悦很满足，充斥在身体中。他从没有像今天这般轻松自在过。压在心口上的一块巨石移开了，而且接下来发展他有底气。一个是金刚不坏天赋，一个是黄金盘龙甲。想着想着，王许在躺椅上睡着了。没多久，齐唐醒了。嗯，第一时间他就觉察到自己的不同，之前那种浑身酸软乏力，起床坐起来都有点吃力的感觉，消失的一干二净。浑身轻松，前所未有的轻松，和自己没有生病前一样。这种久违的感觉令他不能相信。看到旁边睡着的王许，他脸上露出微笑，拿起宝毯给王许盖在身上。他在家里走着，活动四肢。好了，真的好了，他已经做好了和这个世界告别。他虽然不舍得家人，也不舍得王许，但再不舍得，他也会离开。他不会在最难堪的时候留在王许身边。如果不是王许一而再的留他，他其实已经离开这里。就算王许这么留他，他也做出了决定，最多三天，他能感受到。可是现在，这是好了还是自己的幻觉？王许这个时候醒了，笑着看着微微出神的齐唐，感觉怎么样？王许微笑着说道。齐唐惊喜的看着王许，不能相信，我真的好了。你之前不是问我有什么愿望吗？王许说道。齐唐一愣，他记得，因为前后问过两次，都是一个答案。我的愿望就是你长命百岁，多子多福。王许拿下宝毯，站起来，走过去牵住他的手。我都感觉你好久没出家门了，我们去散散步吧。王许笑道：“好。”齐唐美眸一亮，这还是第一次牵手出门逛街。齐唐感觉是获得新生一样。人世间最珍贵的东西，其实是失而复得。健康的感觉真的太好了。可那是乳腺癌晚期，下了生命最后通牒的，这就好了。明媚的阳光，街上的车辆，行人。这一切的一切，对于齐唐来说是那么美好，以前从没有感觉的美好，这一刻发现竟这么美丽。齐唐看看身边的小男人，要不要去医院检查下？这样你就放心了。王许笑道：“王许想好了，到医院检查，大概率还是癌症，但是症状肯定不是晚期。王许也可以说一次不能治愈，后续还需要两三次。只要去医院检查，能把一个癌症晚期治疗到癌症中期甚至早期，这已经称得上惊世骇俗了。”齐唐摇摇头。不用，我只相信你。那我要是骗你呢？王许笑着问道。我本就是要死之人，你又能骗我什么？再说，就算你骗我，我也很开心。齐唐侧头垫脚，凑近王许耳边笑道。王许揽住他的素腰，将他拥在怀里。唐唐，王许真的很喜欢他，也不知道为什么就很爱他。他是个缺爱的人。大伯和大伯母对他很好，但以前他不懂事，很抗拒。堂姐对他也很好，他依旧抗拒。三叔三婶对他也很好。可依旧抗拒，他觉得自己无父无母，总觉得是寄人篱下，他很孤独。谈个女朋友，杨倩也没有对他好过，也就齐唐。王许觉得一个女人能把自己交给你，这个很重要。
何况一个女人对你好不好，那神情、眼神、动作，为你做过什么，是不是真的关心你，在乎你伪装很难，何况王许能感受到。还有，怎么了？我家小男人是不是受委屈了？齐唐抱着王许的脖子，温柔的笑道，声音很是宠溺。谁说男人就不需要宠，不需要哄，不需要爱？男人也有脆弱的时候，那个男人能挡得住心爱女人，像对小孩子一样对自己？一句话让王许不知道为什么眼眶发红，是为知己者死。就是感觉要对他好，让他成为世界上最幸福的人。紧紧的抱着齐唐，不让他看到自己的脸。齐唐拍拍王许的后背，出门逛街，买了很多齐唐喜欢吃的。垃圾食品确实消除了不健康、不卫生之外，几乎没什么缺点。小吃街人间烟火气很浓，各种小吃都有。接着又去旁边的步行街，步行街主要是服装，还有一些休闲场所，台球馆、KTV、理发店、书店、珠宝、快餐店、咖啡店、奶茶店。珠宝店，还有一家宠物店，每个店都进去看看。理发店就算了，你会打台球吗？齐唐笑着问道。走，进去玩两把。王许拉着他进去。齐唐不会，王许会的不太多，就会一种最简单的玩法：先打大小球，最后谁先打进黑八谁赢。王许教齐唐打，来了这么一个大美人，让那些打台球的人不淡定了。看着王许和齐唐卿卿我我，一个个羡慕的眼珠子都要掉地上。有几个年轻人在一边不远处打着台球，这女人真极品，那身材要是能抱一下，肯定很美妙。青年已经无心打台球了，其实很简单，这样吧，我们假装发生冲突，我们边打边退，然后我踹你一脚，你被踹到后退差点摔倒，然后抱住他，这就是个意外。另一个小眼青年笑道：“哎呦，你狗日的坏心眼最多，不过我喜欢，就这么来，事成之后我请客。”之前的青年开心的说道：“狗总大气。”王许发现自己现在的听力太好了，那边几个人的说话正常情况他肯定是听不到的，但现在他听得清清楚楚，女人太美，谁都想啃一口。王许想到自己啃她，赶紧摇头。年轻人气血旺盛，一个念头都能蠢蠢欲动。齐唐笑着看着他，小混蛋。而这个时候，那边已经发生争吵，而这个时候，那边已经发生争吵。你他妈耍赖是不是？你玩不起就别玩，谁玩不起？想打架是不是？我去你妈的！给我横什么横？你算个什么东西？打呀，谁怕谁？然后开打，叫声很大，气势很足，场面弄得很混乱，浑水才能摸鱼。打着打着，就向王许这边靠近。小眼青年做戏还是很足的，鼻子都被打出血了，愤怒的抱起一脚踹向那个青年，真踹！不得不说，这是下本了。这一脚有点狠，疼的脸都扭曲了。吃得苦中苦，方为人上人。不下本怎么能有收获？那女人太美了，抱一下。还可以伸一下手，碰到不该碰的地方。想想青年，感觉身体都不怎么疼了。青年踉跄的向着齐唐那边快速倒去，然后转身，张开双臂就要跌倒。王许笑着在最后时间将齐唐拉开，青年一把抱住王许，紧紧的，然后还顺手准确的摸了一把。不对啊，怎么这么平？不解的抬头看去，王许，啪！王许则是一个耳光抽过去，男人你也摸。说完，一脚把他踹飞出去。青年狗总被踹在肚子上，直接哇的吐了出来。他傻了，周围人都是用奇怪的眼神看着他。其实看到王许身边的齐唐，大家就懂了，都是男人嘛。鄙夷，可怜，幸灾乐祸。王许拍拍身上，拉着齐唐离开。齐唐很快就知道是什么情况，笑着挽着王许的胳膊，唇角微微扬起。王许将他直接横抱起来。小混蛋，这是大街上！齐唐惊呼，然后迅速把脸埋在他胸前。我抱我家小宝贝。王许笑道：“周围人不少人看着，有人给他伸大拇指，有人羡慕，也有不少年轻女孩让身边的男人也抱。姑奶奶，你一百八十斤，臣妾真的做不到啊！”年轻男人愁眉苦脸，然后一百八十斤的女孩直接把青年抱起来，大步流星向前走去。王许也看愣了。齐唐笑着又伏在王许怀里，一直到下午才回去。我能继续工作吗？齐唐躺在王许腿上，王许坐在沙发上，闭着眼睛。齐唐轻轻问道。当然可以，你已经好了，正常人能做什么你就能做什么。王许马上说道，他知道自己的回答很重要，如果自己回答不能，那齐唐肯定不会认为自己好了。何况并没有好，只是王许有信心治好他，但需要时间。齐唐笑着说道：“嗯，那我把这个好消息告诉家人，应该的。”王许点点头。齐唐打了个电话：“我父母想见见你。”齐唐笑着说道。王许有点不安，挠挠头：“那我们什么时候去？”他们十分钟后就到了，我先去洗个澡，换身衣服。齐唐笑了。十五分钟，一对中年夫妇
还有一个帅气的年轻人到来。年轻人王许认识，齐云，中年夫妇。那个中年男子，王许一看到就知道为什么齐唐可以这么好看。中年女人很有气质，端庄、大方、得体，不但好看，特别的面善，那种贤妻良母的气质真的太好了。看到齐唐认真的看了看，拉着他上下打量，但很快就看向王许，笑着拉住王许：“你就是小许吧？伯母都不知道怎么谢谢你。”其实他们并不相信女儿好了，只是女儿喜欢他，现在又这么快乐，这就够了。伯母好，伯父好。王许腼腆的打个招呼，姐夫，我呢？齐云笑道。中年男人面色平和，对王许点点头，笑道：“多谢你照顾我家丫头，姐，真的好了。”齐云年轻，想问什么就问。好了，齐唐笑道。不过中年夫妇并没有太大惊喜，因为换成谁也不会相信。王许也没多做解释。只要做个检查，从乳腺癌晚期到早期，哪怕中期，他们也会相信王许能治好齐唐，这对齐家是天大的好事。但前提是他们要相信齐唐能好。晚上，王许就在家里做了一桌招待他们，比外面吃的好。齐云不敢相信，这手艺太好了吧？这也太好吃了吧？还有这肉质。齐云别看长得帅，但非常能吃，因为他是练散打的，嗯，也练拳击、摔跤，甚至柔术。不过限于天赋，他不是那种粗壮的骨骼。也不是大骨架，以前拜师，老师傅都会先摸摸孩子的骨骼，年龄太大不行，年龄小如果骨骼不行也不行。所谓摸骨，就是看看骨骼是不是健壮，有没有骨骼病。所谓武艺不分家，一个高手都是半个医生。姐夫，有时间我们切磋一下。齐云边吃边说，齐唐瞪着他，二狗子。王许笑着拉住齐唐的手，不过是在餐桌下，但是谁都能看出来。好，王许说道。对于王许会武术，他们也不奇怪。毕竟张一豪的事情，齐云也和他们说过，这也是为什么齐父说谢谢王许照顾了他家丫头。这里谢的不是治病，因为到现在他们也不相信女儿好了，谢的是张一豪那件事，让女儿在生命最后阶段没有遭罪，而且女儿时日不多，没有谈过恋爱，能找到一个她自己喜欢的人度过这最后一段时光，或许是一个最好的结果。所以他们没有对王许问东问西，也没有审视。齐母对王许特别的亲切，齐父笑道：“丫头。”他们年轻人喜欢玩就玩玩吧，但不能伤到人。齐父对自己儿子还是很有信心的。爸，什么叫他们年轻人？齐唐笑着看着齐父，嗨嗨，是是，你们年轻人。齐父赶紧说道。齐母笑着看着，家里已经很久没这么开心了，也不知道这种开心能持续多久。但他很快压制住，不再去想这个问题。他不能想女儿离开的情景，一想就心里特别的难受，特别的赌一顿饭吃完，喝点茶。聊着天，都是一些轻松话题，都是回忆，都是聊齐唐。齐父齐母都是聪明人，聊齐唐小时候多优秀，多淘气，多可爱。王许笑着聆听，也愿意听。一般他不主动问，也不主动说，只有别人问他才会开口。齐父齐母也发现，这年轻人很能沉得住气，那份淡定不是一般年轻人能比的。这个淡定并不是装的，这就很令人惊讶。还有越是接触，越是感觉顺眼。这个时候才发现自己的女儿。并不是随便找了个男朋友，这性格气质，现在发现这长相比自己儿子还耐看。这孩子有毒。一个小时后，齐云迫不及待地说道：“姐夫，要不过两招给我解除助兴？”好，王许站起来。顶层的客厅很大，齐云很兴奋，摩拳擦掌。需要护具吗？齐云说道。王许笑笑：“不用，你全力施为就好。”齐云的战斗力在王许这里根本不够看，这差距比起婴儿和壮汉差距还大。齐云试探的打出一拳，被王许握住手腕，收不回来。前冲进攻也不能，纹丝不动，抬腿被王许抬脚挡住，四，骨头好疼。王许笑着看着他，然后松开手。齐云再次进攻，拳击，但是王许的速度力量超越他太多，打起来完全碾压，根本不需要任何技巧，一力破千巧。这还是陪他玩玩，谁都看出来，这根本不是一个层次的。齐云早已全力进攻。可根本无法推进一步，不打了，不打了！齐云如霜打的茄子一样，彻底被打击到了。齐唐笑着看着他们，笑得很开心。齐父齐母也很惊讶。王许看着齐云的模样，感觉是不是残忍了？你要是能吃苦，我教你一段时间，可以让你身体素质翻一倍，战斗力至少增加好几倍。王许说道。齐云马上精神抖擞，惊喜无比，激动地说道：“姐夫，你说的是真的，前提你得能吃苦。”王许说道。别的不敢说，练武的苦我能吃。”齐云肯定的说道。“行，我这几天有事，过一段时间你抽个空余时间过来，我教你。”
，我不忙，随时有空。那等姐夫有空了教我。”齐云兴奋的说道。和王许交手，齐云知道王许有多可怕。之前韩姐夫是因为他是姐姐喜欢的人，现在韩姐夫那是心甘情愿。上次张义豪一伙人被打倒，他没有亲眼所见，知道王许有功夫，可没想到这么厉害。不知不觉已经晚上九点半，齐夫他们就在这里住下。顶层这里房间很多。剩下王许和齐唐的时候，王许常常出口气，齐唐忍不住笑了。我父母很开明的，压力这么大，我是怕你在中间会不开心。王许轻轻说道。齐唐伸手摸摸王许的头，坐在他身边，轻手靠在他肩膀上。第二天，王许回家也给齐唐和他们家人留点时间。就算齐唐不去医院，其父其母也会带着齐唐去做个体检，做个检查的，这样也好。齐唐不舍，哪怕当着父母的面，还是抱了抱王许。王许也笑了，过几天我就回来了，照顾好自己。有时和我打电话，嗯，她真的很美，称得上风华绝代。王许感觉自己真的很幸运，他一定要保护好她，而他也在慢慢拥有这种能力。伯父伯母，再见。王许摆摆手，和齐云也摆摆手。郑县，两个小时的车程，也不算多远，两百里路。再次回来，王许感觉有种恍若隔世的感觉。郑县是个大县，百万人口，地方也大。县内有荒山，交通不便，也不富裕。上午十点，到达县城，下了公交车，王许背着一个包，里面是给家里人买的东西，还有一个大行李箱，有烟酒、肉、衣服、首饰。王村，王村距离县城十里，位于郑县最西面，再往西就是大山，很大。以前据说还有狼、野猪，但那是几十年前的事了，现在也就是荒山。说是荒山，主要是煤矿。交通不便，也没什么开采，植被茂密，连条正经路都没有。荒凉，一个人进去还害怕呢。杂草丛生，藤蔓缠绕，一些古树，还有蛇鼠、野鸟等等。偶尔会有一些驴友前来野营拍照，但也不敢太深近，毕竟谁也不能保证里面是不是有野兽。这几年交通有所改善，比起以前好很多。王许拉着箱子，就这么步行回去，十里路而已。沿着一条马路，不慌不忙，身边不时的有汽车经过，电瓶车也很多。电三轮也不少，唯独步行人没有。差不多半个小时走进王村，都是平房，偶尔也有二层小楼，街上也有小轿车停放。小许回来了，认识的人打招呼，秀莲绳子歇着呢，大刚哥在家呢。一路打着招呼走进自家的巷子，小许回来了。到家门口时，邻居杨婶正好从家里出来，热情的打招呼。两家是前后邻居，其实王许在村子里都是反面教材了。大学生毕业三年了。没有挣到钱，也没有成家，还说王许大伯把所有钱都花在王许身上，这是侄子，毕竟不是儿子。你看这半年都不回来一次，说王许不懂感恩，嚼舌根子的人不少，总觉得自己家孩子没上大学，比王许还有出息，心里很平衡。说说王许，就感觉更加有成就感，就感觉很满足，幸福就是比较来的，这也是背后说人嚼舌根子的乐趣，能获得满足感。婶子在家呢，王许笑着打招呼。拿出一包二斤的精品肉递给杨婶，王许和杨婶家儿子王虎是发小，关系很好，两家又是前后邻居，而杨婶人也很好，因为和王虎关系好，没少在他家蹭饭。不用不用，你大伯、大娘都很想你，快回去吧。杨婶赶紧说道：“这就是给你买的，我这儿还有王许硬塞给杨婶。”杨婶，那我先回家了。王许笑道。杨婶只能收下，让王许赶紧回去。刚进门。听到动静的王许大伯和大娘就走出来了，看到王许很开心。大伯今年55岁，头发白了一部分，偶尔染，大部分时间都不染。大娘比大伯带了两岁，眼神特别的温柔，笑着拉着王许，瘦了，精神了。王许此时心情轻松，他现在能感受到那浓浓的亲情，这就是一家人，亲情真好。王许六七岁之前是和爷爷奶奶一起生活，后来爷爷奶奶年龄大了，大伯也没儿子。所以王许就跟着大伯大娘一起生活，其实就是当儿子的，只是一直没有改口。王许小时候一直抗拒，大娘就不让改口了，说叫什么都一样。我给您二老带礼物了。王许笑着打开箱子，还有背包，给大娘买了金项链、金手镯，给大爷买了烟酒，还有一块手表、皮带、鞋子。你这孩子，我们还没老呢，买这么多浪费。大娘嘴里责备着，心里也是说不出的感觉，挺好，主要是感觉孩子长大了。王许给大娘戴上。以前我不懂事，大娘，我长大了。”王许笑着说道。“大伯是个憨厚人，今天特别开心。”大娘眼圈红了。“你这孩子，我姐呢？我给她打个电话，中午一起吃饭。”王许说道。
大娘想说什么，最后笑着说道：“我去打，我打我打。”王许赶紧说道：“电话接通。”王子君轻轻说道：“小许，姐，我回来了。中午我给你做好吃的，你来吧。”王许笑道：“王子君三十岁，结婚了，只是一直没有孩子。王许也不知道什么原因。王子君很漂亮，都说嫁的不错，夫家是富裕家庭。好，我马上过去。”王子君说道。王许开始忙碌。中午准备火锅加铁板烧，再做几个菜，蒸点大米饭。王许知道，只吃肉不配点面食或者大米饭。大伯和大娘肯定感觉不习惯。王子君是骑着电瓶车来的，买了水果，还有一些菜，一只麻椒鸡，俩猪蹄子，五谷鸡爪，鸭锁骨、鸭脖什么的。因为以前的王许喜欢吃。姐，王许开心的打招呼。王子君化着淡妆，穿了个高领秋衣，外面穿着一件短袖小针织衫。小许变帅了，王子君开心的给王许一个拥抱，亲昵的拍拍他肩膀，他真的很开心，这是他的亲人，至亲。王许眼力很好，脖子高领处一闪而过的淤青，因为距离近，看到了。这是夏天，高领、长袖、裤子也是长裤，而且王子君的动作，偶尔下意识的反应，王许都能感受到。他现在体质强大，对人体的穴道气血感知很敏锐，还有化了淡妆，但脸上在耳根哪里还有一点点的痕迹。这是打的，谁打的？不用想也知道，轻微脑震荡怪，五级精英怪不可战斗，随着时间会痊愈焦虑怪，五级特殊怪目前不可战斗，气血瘀堵怪，五级特殊怪目前不可战斗，后面两个属于心理疾病，气不顺、焦虑，再厉害或许会抑郁，如果这样下去就会变成真正的疾病，比如抑郁症。而气血瘀堵怪堵到脑中是脑梗，堵到心脏是心梗。王许看到一家人很开心，先忍住。王许给王子君的也是首饰包，他还是用了齐唐给他的卡，里面有三百万，这是齐唐给他的零花钱。火锅很香，铁板烧也很香，沁人心脾的香，让人心情愉悦的香。大伯和大娘吃的很开心，王子君也是连连夸赞。小雪，你要是开个火锅店，肯定生意兴隆。王子君眼睛一亮，说道。王许点点头，我正好有这个打算，下午。我想去买两件衣服，姐，你陪我去吧。王许接着笑道：“好。”王子君自然答应。吃完饭，王许和王子君出门，大伯大娘把他们送到家门口。姐，我来骑，你坐着。王许笑道。王子君开心的横坐在后座上，沿着马路骑的也不快。小许，你有点和以前不一样了。王子君笑道。他看到王许心情很好。姐，他打你吗？王许轻轻说道，抓着王许衣服的。王子君手一紧，姐，大伯大娘知道吗？王许问道。知道。王子君轻轻说道。小许，路好像错了。王子君说道。买衣服不是这条路，我不是要去买衣服，我要去你家，姐。王许说道。小许，停下，他家里人多，而且和那些不三不四的人有来往，我们惹不起。王子君脸色一变，赶紧说道。姐，你放心，有弟弟在，谁都不能欺负。王许停下车。他怕王子君跳下来崴到脚，我大伯大娘都不舍得打你一下，他算个什么东西？家里养男娃干啥的？我姐被人打了，我姐被人打了。王许平静的说道。但是如果齐唐在这里，就知道王许这一次是真的怒了。和王许没关系的时候，他很淡定，但现在王许很不淡定。王子君一时不知道说什么。小弟，那些人下手没轻没重，你要是出什么事，你让姐姐怎么活？王子君抱住王许，姐，我长大了，这次让我来，你放心。我保证，我们一家都没事，都好好的，以后更好。”王许坚定地说道。“这里已经是王子君家的小区门口，干脆把电瓶车放好，拉着王子君向着他家里走去。”王许知道王子君的家，三栋，二单元， 2 0 2咚咚咚，咔！开门的是一个青年，寸头，光着膀子，一个大裤衩子，拖鞋，还有一股酒味，膀大腰圆，挺着个大肚子。砰！王许一脚就踹了过去。直接将杨东浩给踹得滚了出去，小崽子，你找死！杨东浩捂着肚子，脸色扭曲，愤怒地瞪着王许。王子君也是惊讶的不知所措，见人长本事了哦，这个废物是来给你撑腰来了，哈哈哈！杨东浩笑起来了。王许让王子君坐在沙发上，姐，你坐在这儿看戏就行。王许走过去，抓住杨东浩的一只耳朵，将他提起来。没办法，头发太短，提耳朵其实也很好用，他这个重量。不自己站起来，耳朵都要被撕下来了。啊
，疼疼！卧槽，卧槽啊！啪，一个嘴巴子抽过去。为什么打我姐？王许笑着问道。草泥马的杨东浩大骂一拳，向着王许的脸上砸来。咔嚓，王许直接将他的手臂抓住，拆掉了关节。疼，钻心的疼。王许的正骨第一次居然是这么用的，他现在也是知道其中的拆骨是怎么用的。对，这就是拆骨。比蟹骨还霸道，蟹骨是卸掉关节，这个是直接拆开，但也能复原，只是特殊时候才用。而且最大的特点就是疼，直接给你弄成一滩烂泥，骨骼还在。可是谁和谁也不连我错了，我错了，只来了一下。杨东浩求饶，为什么打我姐？王许将他的另一个胳膊的关节拆掉，我我心情不好。杨东浩吞吞吐吐的说道，啪啪啪。王许大耳光一个劲的抽，很快就抽成一个猪头。杨东浩浑身冒冷汗。疼的，王许拆了又拆腿，一会就差不多虚脱了。求求你，我错了，你让我干什么我就干什么。杨东浩脸色惨白，浑身就是一滩烂泥。好啊，先和我回王村去，给我大伯大娘磕头去。王许说道。好好，杨东浩马上说道。其实王许不知道，杨东浩还打过王许大伯，村子里都知道，都说王安民没有儿子才会这样，要是有儿子，女婿敢这么猖狂。王子军浑浑噩噩。他骑着电瓶车在前面，杨东浩小跑在中间，王许在最后面，不紧不慢地跟着杨东浩，只要慢了上去就是一个耳光。胖墩墩的杨东浩汗流浃背，气喘吁吁，耳耳光比拆骨头舒服太多了。王许体质好，这点路悠闲自在，一路上抽了杨东浩不下二十耳光，总算到村子里。杨东浩浑身冒汗，湿漉漉，还被抽到好几次，浑身泥土脏兮兮的，狼狈无比。但有人看到后已经去报信了。杨东浩老家就在隔壁的杨村，只是在县城有房。王村杨村中间就隔了一条大路，两个村子挨着的。王安民两口子也出来了，然后就看到了让他无法相信的一幕。王许大耳光抽着杨东浩，其实村里人都知道杨东浩打王子军，毕竟连老丈人都打。扑通，爸妈，救命啊！杨东浩跪在地上，一把鼻涕一把泪。街上围了不少人，都是议论纷纷。小许居然敢打杨东浩！小许居然能打过杨东浩，小许是给他解出气的。今天知道了他姐挨打，就怒了。小许好样的，这家里啊就是要有个儿子。是啊，没儿子谁都想欺负，就连女儿在夫家都没底气，我女儿就不存在这个情况。他学伞打的，我女婿三天两头来我这里躲难，拽着我老头子住一个屋，哎，也是头疼。明天我就给我小孙女报个伞打班。王安明是个老实人，但也不是没有脾气，只是为了女儿，为了这个家。很多时候就是这么的无奈，不是一腔热血，不管不顾就行。现实就是如此残酷，旁观者永远无法体会。但最后，我们每个人都会活成我们自己最讨厌的样子。有一种成长叫委曲求全。年轻时候我谁也不怕，我凭什么要委屈自己？但随着长大，就会发现哪有不受委屈的人？受点委屈真不算什么。啪啪，两个大耳光抽过去。这是我替我大伯打的。啪啪，这是我替我大娘打的。砰。一脚踢出去，将杨东浩踢得差点飞出去。王许怕踢死他，不敢太用力。这一脚踢我姐踢的。吼吼，几辆摩托车那狂吼的声音从街道上传来，声音刺耳。四辆摩托车，每辆车上两人。杨东浩家来人了，八个人。这老王家就一个王许，还有一个王安明。我们要不要帮忙？杨东浩什么人？你帮忙？你还想过吗？哥哥，杨东言、杨东风看到杨东浩的狼狈样子，怒了。他们本来还在家里喝酒，有人跑来告诉他们说王许正在打他哥。听到那个人报信，杨东岩和杨东风笑喷了。他们自然知道王许是谁，自己大哥的小舅子，比他们小了几岁，腼腆，说起来只是王安民的侄子而已。那个人急了，还拿出手机，上面有杨东浩狼狈模样，所以马上叫着人向着王村赶去。杨家在郑县做的是餐饮生意，有酒楼、火锅店、烧烤店、早餐店，在杨村这边有个大别墅。家里人多，杨东浩两个弟弟，兄弟三人，叔伯家的兄弟不下二十人。杨东浩父亲兄弟八个，杨村村长是杨老六。当时给堂姐找夫家，就是因为自家人少，想找个人多的，不受气。王许就知道杨东浩这一辈不算女娃，就十几个年龄和他差不多或者比他大的。杨东浩、杨东岩、杨东风三个是一家，还有叔伯家的杨东云、杨东启、杨东松、杨东虎、杨东龙、杨东石、杨东刚。杨东强、杨东超、杨东宇、杨东兵、杨东彪，杨家真正算是大户人家，而且很团结。
，上学那时候就没人敢惹杨家孩子，人家自己就二十人，都是年龄上下不差几岁，都不需要外人。不管在村子里上学，还是到县城上学，再说家里有钱，所以杨家孩子成长得很舒服。这次八个人都是杨家自家人，给我打！杨东岩双眼发红，王安明上前一步挡住王许，我看今天谁敢动手，老东西，今天就连你一起打！杨东岩说着，一拳就抡了过去。王旭把大伯拉回来，笑道：“大伯，没事。”砰，说话时一脚就踹出去，杨东岩直接被踹成滚地葫芦。剩下七个青壮年冲向王旭，可是王旭就这么不慌不忙，一拳一脚来一个打一个，拳头、耳光，噼里啪啦，一会就倒了一地。我姐是嫁过去的，不是让你们杨家欺负的，我姐挨的打。你们杨家做好准备，打我姐一下。你们杨家不管谁，我都要打一百下。王旭一边说，那个起来就是一脚。周围人愣住了，他们想了很多结果，也没想到会是这种结果。杨家八个人如狼似虎，人高马大，从小厉害习惯了，那种强悍劲，一瞪眼，大嗓门，一般人真的有点怕。特么的，别装死，给我起来，给我往你们家走，我要你们杨家给我一个说法。王许一边说一边踹，一阵鬼哭狼嚎，给我特么的走回去。王许一个耳光甩过去，一个还想骑摩托车的，我给你拼了！一个人拿着一个扳手，向着王许抡过去。咔嚓！王许伸手直接把他骨头给他拆了，一条胳膊直接晃悠悠，只靠筋肉连着，疼得死去活来。碰也不是，不碰也不是，啪！一个耳光，碰，一脚，这下都老实了。然后就出现了一个奇怪的阵仗，一个人赶着九个人，就如放羊一样，不时的踢一脚，不时的打一个耳光。从王村向着杨村出发，周围不少人跟着看热闹。姐、大伯、大娘，走吧，我们去找杨家要个说法去。王许笑道：“王安明犹豫了一下，笑了。好，王许拉着王子君，姐不用担心，什么事也没，有我呢。”周围人也是感叹：“王安明有福气。”王许也是真争气。是啊，杨家那么多人，那么一个大家，不知道这一次怎么应对。看看去，你说会不会报警？听说杨家有关系，杨家有个小子，不就是 J C 吗？对对，杨东刚，我感觉王许要吃亏，穷人家怎么能斗得过杨家？他们有钱有关系。到时候就是王许伤人罪，也够判刑了。是啊，现在社会拼的是关系，是钱，能打也不行，打不起啊。这是杨家最屈辱的一天，家里人丁兴旺，却被人单枪匹马打上家门。就在杨家别墅门口，杨家人哪里受得了这个？年轻气盛，数十人冲出来，可是没用，就是打不过。杨东浩的父母也在，就是王子军的公公婆婆。我姐嫁过来是给你们家打的，给我出来。王许问道：“杨老三就是杨东浩的父亲，儿子打儿媳，他们也知道，但谁都觉得自己孩子好。”杨东浩还说：“这女人三天不打上房揭瓦，只有打才听话。”杨老三干脆也就不管了。王子军给杨老三两口子告状，两口子也是不疼不痒的数落杨东浩两句，后来更是说：“你要是不做错事，东浩自然不会打你。”后来王子军也就不告状了。两个人没有孩子，一开始还说是王子军的问题，说的很难听。其实到现在也说是王子军的问题，但后来杨东浩去检查了，是他的问题，无精症，这个就没法。现有的医疗是根本无法治疗，所以干脆也不打算离婚，到时候准备从自家兄弟那里领养一个。小两口哪有不闹矛盾的？男人打自己婆娘天经地义，你管得着吗？杨老三脸色难看，愤怒的吼道：“啪！”王许直接一个耳光就甩在了杨老三脸上。瞧瞧，这说的是人话吗？你儿子打我大伯，你知道吗？现在感觉怎么样？王许看着懵逼的杨老三，子不教，父之过。有时候以其人之道还治其人之身，才是最好的方式。这么大年龄被一个年轻人抽耳光，奇耻大辱。杨家人很多，一个个赤红着眼冲上来，却被王许大嘴巴打倒在地。几十个人愣是打不过一个人。来我杨家行凶，刚子还没回来吗？杨老二开口问道。此时的杨家也是乱成一锅粥，马上就到。王许也不担心。这是家务事，至于说打伤谁，王许心里有谱，轻伤都算不上，就是疼，看着惨。何况王子军也有淤青，这是民事纠纷，是家庭纷争。J C 来了，正常也是调解。今天事情不给我一个交代，你们杨家人以后也别出门了，见一个我打一个。王许说道。杨东浩几个人直接被王许拆了骨头，如一滩烂泥一样躺在地上。这个时候，王许电话响了，李百川的。喂，王许接通电话，老王。多谢，我爸今天出院了。李百川笑道：“我们就别客气了
我回正向了，就不能过去了。”王许笑道：“那真是太好了，我们也是刚到家，晚上来家里，我家里想请你吃个饭，今天方便吗？”李百川开心的说道：“老李，我这里有点事。对了，你现在是上班还是做生意？”王许问道。我现在是一名 JC 刑警大队副中队长，发生什么事情了？李百川连忙问道。他父亲是警局局长，他当 JC 不奇怪。李东刚，你知道吗？王许问道。怎么不知道？他就是我队的。你在哪里？我过去找你。李百川说道。我在杨村，杨东刚他们家。王许说道。我马上到。李百川说完挂断电话。王许这边刚结束通话，警报声响起，李东刚回来了。四个 JC， 其中一个是李东刚，看到家里这番情况，直接大吼：“给我抓起来！你以什么理由抓我？我犯了什么事？”王许问道：“聚众斗殴，故意伤人。”李东刚沉着脸，压制着愤怒：“我一个人，你们家八个人打到我家，很多人都看到了。我来你们家要个说法，现在是几十人打我，你们杨家人多势众，有钱有势。”王许看着杨东刚，杨东刚脸色难看：“你好好的，我们家躺下多少？这边太多人了。”不少人拍着视频，万一流传出去，舆论的压力不是他们杨家能承受的都散了吧 ？J C 办案，不要围观，更不要传播不实信息。每个手机都能追踪到，都是实名信息，重则可以量刑。我们和王家是亲家，这是家务事，散了吧。杨东刚一边驱散群众，一边说道：“众人散去。”王许，你胆子真不小。杨东刚阴冷的目光看着王许，小刚和他废什么话，直接抓进去。你看他们几个都伤成什么样子了。杨老二气呼呼地说道：“我已经联系人，先送他们去医院做伤情鉴定。”李东刚说道：“前后事情也了解了。”杨东浩打王子军，王许给王子军出气，打杨东浩，然后家人凭人多势众打王许，结果没有打过，可以定性为互殴打架。现在只要做出伤情鉴定就行。这个时候，李百川来了，李队，杨东刚惊讶，上前打招呼：“老王，怎么回事？”李百川有点气喘，来得及。我姐和杨东浩是夫妻，我姐被家暴，我就打了杨东浩，然后杨东浩家人打我，我就来找他们要个说法。发生了点冲突，王许长话短说。李百川看着倒了一地，简直是哀鸿遍野。这都是你一个人打倒的，是他们打我，我拼死反抗，这属于正当防卫吧？王许问道。李百川也感觉头大。杨东刚也不知道李百川和王许认识，看来关系还不错。今天这事情，如果李百川插手，估计也就是不了了之。这样吧，王许是我最好的兄弟。你们又是这么个亲戚，是坐下来谈谈，还是走法律程序？李百川说道。王许知道李百川来了就可以了，他只需要一个公平。杨东刚必须给李百川面子。再说，现在就算走法律程序，他杨家也讨不了好处。这么多人，媒体报道，王许家肯定是弱势群体。而且杨东浩家暴在先，还有杨老三那句“男人打自己婆娘天经地义”，就这句话流传出去，杨家也要完蛋。对于一个家暴男的家庭，一个三观有问题的家庭。谁又有好感？有些话不能说，权衡利弊，杨东刚只能选择私聊。大家坐下来好好谈谈。导姐必须给我一个说法。王许还是那句话，一句话让杨家也是火气上窜。杨家被你折腾成这样，不但颜面尽失，还有好几个受伤，看着很重。王许，你不要欺人太甚。杨家一个小辈忍不住开口，啪，一个嘴巴子将那个小子抽倒。我欺人太甚，要不就走法律程序吧。我找媒体，我找网红，咱们让人评评理，是我不讲理，还是你们杨家不讲理？王许开口，杨东刚压制住内心的火气，让自家人不要吭声。杨家也有有脑子的人，何况这中间还有个李百川。李长山已经出院，向上走走已经是铁板上的钉。你想要什么交代？杨东刚开口了。李东刚算是杨家这一代中有脑子的，为人相对小心谨慎，家里人还不能接受和王许妥协，在他们眼里，王许啥也不是。可是杨东刚却能看到一些更深层次的东西，比如李百川对王许的态度。姐，你想怎么做？王许向着王子军笑道：“我什么也不要，我就要离婚。”王子军说道。王子军的条件让杨家也始料不及，以为王许会狮子大开口，要钱要什么的，没想到只是离婚而已。我同意，马上离婚。躺在地上的杨东浩惊喜的说道。杨东浩真的怕了，就想马上撇开关系。那就听我姐的。王许说道。小许，我不想和他们再扯上关系，他们没事吧？王子军看着地上躺着如烂泥一样的几个人，担忧的说道：“他怕王许打伤人，最后惹上官司。”王许走过去，直接出手，咔嚓咔嚓！啊呀，一阵令人头皮发麻的声音响起。
，嗯，将拆掉的骨头给他们接上。本来一滩烂泥的人，在发出一阵阵惨叫之后，都站起来拆骨疼，装回去也疼。当天，王子军和杨东浩就领了离婚证。看着手中的离婚证，王子军整个人也轻松了，没有难过，更多的是轻松自由，犹如新生一般，也出了一口气。像之前那样继续过下去，他觉得自己会抑郁。这样吧，明天我去看我伯父。”王许对李百川说道。好，明天我们好好喝一杯。”李百川开心的说道。王家和杨家的事情画上一个句号。但是三里五乡不少人都在谈论这件事，都知道杨家这次吃瘪了。那么一个大家庭，三代内直系超过百人，被王许一个人打上家门，却阻挡不了。彪悍，很多人都觉得王许争气，这才是男人。很多人说王许是百人敌。要知道，古代大将说万人敌是夸张的，百人敌就已经是翘楚中的翘楚。王子军又回到了王村，回到了王家。虽然离婚了，但王子军轻松了。他不想再嫁人，一次嫁错人，这伤都不知道要多久才能愈合。谢谢你，小弟。”王子军开心的说道，“你是我姐，永远都不要和我说谢这个字。谁要欺负我姐，我就是拼了这条命也要护你周全。”王许笑着说道，一边做着晚饭。王子军微微低头，这才是家，有人会不惜一切代价的守护你。王安明特别的开心，就是开心。王许大娘再三确定王许没有受伤。责备他以后不能这么冲动，轻轻笑道：“我们家小许长大了，齐唐那边暂时稳定，王许暂时不用担心，家里这边也该改变改变。”晚饭做得很丰盛，王安明拿出王许带回的酒，王许的手艺很好，王子军很喜欢吃火锅，中午刚吃，晚上还是想吃，所以晚上还是火锅。这是王许第一次和大伯喝酒，六岁到这个家，如今已经十八年了。王子军比王许大了六岁。当初高中毕业，连高考都没有参加，因为他成绩很好，因为家里的条件供一个孩子上大学都紧张，更别说两个。王子军把这个机会让给了王许，他不高考，有高中毕业证、高中文凭，对王许说是没考上。王许之前也没多想，长大后才知道的。王许没见过父母，即使起跟着爷爷奶奶。初中时，爷爷奶奶相继过世，除了大伯，还有个三叔。三叔是个残疾人，工地上砸了脊椎，现在只能坐轮椅。有三个孩子，一家人日子过得也很紧张。小时候，王许也经常去三叔家吃饭。三个孩子倒是和王许年龄相当，最大王阳比王许小一岁，没有上大学，初中毕业就在外打工。老二王冲比王许小一岁，高二辍学，现在也在外面打工。老三是个女孩子，王子瑶比王许小了六岁，今年升高三。当时事故也没赔几个钱，落下了残废。成为废人的三叔丧失了赚钱能力，三婶人很好，也很善良。但要养三个孩子养太难了，何况还要照顾瘫痪的三叔。王阳、王冲很懂事，死活不上学，就是要打工。这个社会谁心软，谁懂事，谁就受罪。就是因为心软善良，过不了心里这一关。明明自己一地鸡毛，还同情别人，害怕别人离开自己活不了。大伯也没少贴补，没了父母，长兄为父，什么事都会帮忙。这也是三叔能坚持下去的一个不可忽视的因素。王阳、王冲越来越大，但是目前连个对象都没有。家穷，还有个下半身瘫痪的父亲要照顾。正在吃饭的时候，三叔和三婶来了。三婶推着轮椅，三婶下班后才知道发生了事情，而三叔在家里并不知道发生了这件事。三叔四十六岁，头发白了大半，看起来比实际年龄老了十多岁。三叔，刚说要去叫你和三婶来的，有事情要商量，来的正好。王许直接轻松把三叔抱到椅子上坐下。三婶是一个普通妇女，善良、勤快，很壮实。照顾三叔一个大男人，有时候还要背着他练出来的。小雪，好样的！三叔开心的说道。他已经知道了事情经过。王许给三叔王安庆倒杯酒，三婶一直不让三叔喝酒，想说什么，最后还是忍住了。脊柱受损，怪先锋小将。四十级精英怪可战斗，战斗胜利后可勉强走路。四十级的精英怪能打。三叔坐轮椅已经十年，下肢完全没有知觉。他自己感觉这十年人不人鬼不鬼，他想一死了之，但三个孩子还小，哪怕瘫痪残废，可孩子也有父亲，只是苦了媳妇，久病床前无孝子，何况是两口子。但三婶愣是照顾了他十年，三婶也是苦命人，娘家父母不在，婆家公婆不在，一个瘫痪的丈夫，三个未成年的孩子，他只能拼命的干活打工，还不能出去，还要照顾王安庆，他甚至不敢生病，他不敢倒下，因为这个家承受不住。四处打零工，还有七亩田，家里养着两只猪、五只鸡，还有一只土狗。王子瑶上高中住校，一个月能回家待一天。
，王阳和王冲都在外面打工，一般半年才回来一次，过年时候回来。王许装作从背包里拿出银针，三叔，你的腿能治，虽然暂时不能彻底治愈，但能让你有知觉，勉强走路。”王许说道。王安庆一愣，以为自己听错了。王安明也惊讶地看着王许，有知觉，勉强走路，这是他想都不敢想的。三婶看着王许，小许，我们去医院看过很多次，现在医学没有办法。王安庆也笑了，是啊，小许，我都认命了。对了，小许，你刚才说有事情找我们商量。王许拿出纸和笔，在上面写着一些中药的名字，气血汤的材料。那就相信我一次，治不好三叔也不损失什么。家不远就有个老中医，快八十岁了，现在大家生病都去门诊。只有少数人还去找老先生，正好去那里抓点药。大伯去的，不远。王许则开始给三叔扎针，另外还有正骨和推拿，百年的正骨和百年的推拿，脊椎受损，而且还移位，两条腿十多年也是淤堵不堪，气血不畅。推拿活血化瘀，舒筋通络，加上针灸。等大伯拿着好几包草药回来后，王许开始煎药，又是一个小时。王许再次推拿一遍，针灸一次。才选择进入战斗，脊柱受损，怪先锋小将，气血一万六千摁。这个精英怪似乎和以前遇到的不一样，还是说等级原因，比他预估的气血高了一倍。但对于现在的王许来说没有威胁。这是一只巨大的牛头鱼身怪物，大牛头，巨大的鱼身子悬浮在半空，啪！巨大的鱼尾抽在王许身上。林没办法，没破防，总之是被格挡后没有破防，舒服。手中的白虎金刚杵狠狠地刺在牛头上，噗，三百处暴击了，还是三倍暴击。打等级高的疾病怪，就这一点不好。王许的攻击力有点弱，砰，零砰，一百。然后牛头上出现了绿油油的毒气，虎毒，中了虎毒，七百五十虎毒。被动技能，攻击时百分之十概率让目标中毒，每回合损失当前气血的百分之五，持续五回合，真好用。可惜白虎金刚杵只能用四百天。虎毒这种真的是好东西，很快战斗结束，你获得战斗胜利，你获得 1,600 经验，你获得古方清肠方。看了一下这个清肠方，就一个效果，治疗便秘的。有知觉了，有知觉了。王安庆激动的说道，身体都在颤抖。这对于一个瘫痪十年的人来说，能感受到自己的双腿，能有知觉，那种幸福正常人无法体会。王许的推拿针灸，活血化瘀，给王安庆省去了很多麻烦。毕竟瘫痪十年的双腿，正常会有很多淤堵、气血不通，甚至出现动脉斑块、肌肉萎缩、肌肉坏死。因为没有知觉，所以一般发现就到了截肢地步。所以瘫痪的人也要有人帮助活动，就是为了防止坏死。王安庆双腿没什么力量，这也正常。十年瘫痪，此时居然颤颤巍巍的站起来了，努力尝试迈出一步，就如蹒跚学走路的小孩。王安庆激动的双眼流泪，根本止不住。只有经历过这种巨大的惊喜，才知道什么是喜极而泣。这里面有着数不尽的辛酸。三婶何尝不激动？他不求王安庆恢复如初，只要能照顾好自己，他就心满意足了。大伯和大娘也是激动不已。王许则是看着新出现的疾病怪，这也在他的意料之中。脊柱受损怪左将军，三十级 BOSS 怪可战斗。脊柱受损怪右将军，三十级 BOSS 怪可战斗。王许需要等一等。等自己击杀乳腺癌大军千夫长的时候，也就能击杀这几柱受损怪左将军和右将军了。看来这下肢瘫痪也算是绝症，没有奇迹是治不好的。王安庆已经可以慢慢的走路，这种久别重逢的感觉让他兴奋的停不下来。我真的好了，真的好了，小许治好了我，小许治好了我，巨大的惊喜一时间让他们忘记询问王许为什么会医术的问题。一直等惊喜过后，他们才想起这个问题。王许就说有个师傅是老中医，说自己有天赋。就收了当学生，先有事实，再说理由。哪怕再蹩脚，都会让人信服。接下来火锅加热。王安庆十年来第一次喝酒，不过中间数次起来走走，总怕是大梦一场。对了，小雪，刚才你说有事情要说。王安明想起来这个问题，说道：“你看我们这个火锅在县城开家火锅店怎么样？”王许说道：“之前王子君就说过，现在大家都是眼睛一亮，点点头，感觉肯定行。那就这样说定了。对了，就算十股。”三叔、三婶算三股，我大伯、大娘三股，我姐三股，剩下一股我留着送人。王许说道。三叔想说什么？王许笑道：“一家人就这么说定了，也不一定赚钱。我负责开起来，火锅底料我负责，味道能保证。剩下的就靠你们，忙不过到时候再招服务员。就这样一直喝酒到很晚，商量下细节
。王子君用小本子写着，有些东西需要记下来。三叔坚持要走回去。第二天，村子里就炸了，因为瘫痪十年的王安庆被王许治好了，能走路了。这消息就如长了翅膀，不但在王村，还有周围的村都在传。不过也有人没什么感觉，一个是不幸，别说瘫痪，还有癌症治好的。但在王村，这是件轰动的大事，因为大家都知道王安庆的真实情况。此时的王许已经在县城寻找店铺，目前有两种方法，一种就是直接找正在出租的火锅店，直接接手，很省事；另一种就是自己装修，全部购置那种。弟弟，就在王许想问题的时候，妖娆的声音响起，回头一看，李百奇，百奇姐。王许笑着打个招呼，休闲裤，高跟鞋。提着一个女士包，那完美傲立的身姿，在休闲装下，依旧是有着曼妙的曲线轮廓。她的身材太好了，这种稍微宽松的休闲装，并不能完全遮盖，反而不经意间的颤颤巍巍的完美轮廓，绽放出更加致命的性感妖娆。成熟、性感，从内到外都在散发，再加上那双超级勾人的桃花眼，眼神很正，也很温柔。可是那毕竟是桃花眼，自带勾魂魅惑，总会让你感觉太性感了，还有点撩人，不自觉的会让人感觉沉沦。和齐唐氏完全不同的类型，我想开家火锅店，也没看到哪里有合适的店铺出租。王许避开李百奇的目光，那巧了，姐姐熟啊，对店铺有什么要求？李百奇笑着说道：“位置没要求，地方稍微大点就行，最好是门前空旷点，位置偏僻也行。”王许想了想说道：“王许甚至都想去自己村子里开火锅店，那走吧，姐姐带你去，我知道几个位置，去看看有没有适合你的。”李百奇笑着看着王许。那双美眸充满了温柔和笑意。都说没有无缘无故的爱与恨，但现在王许救了他父亲，这对于他来说就是救命之恩。不过李百奇比王许大了四岁，而且还有个两岁的女儿，不是离婚，而是丧偶。虽然没离婚，但丈夫死后，婚姻关系自然终止。别人死了男人，也没人说什么。李百奇却是被传成了克夫，就因为太漂亮，家有娇妻，扁鹊男衣，色字头上一把刀。这可不是说说，人是一个视觉动物。因为太美，很容易产生冲动，然后无节制就会虚，越虚反而越亢奋，越亢奋就越虚。再加上整天想这些念头，精耗神损。所以说，还是有一定的科学道理。一想，脑子里经常幻想一些奇怪的东西，这个是非常耗神的。这叫上漏精，这个精也叫精气神。下面无节制的房事，这是下漏，上下一起漏，轻则折寿，重则早早死亡。正县不知道多少人眼馋李百奇，不过有李长山在。只要李百奇不自愿，没人敢去招惹他。夫家还是正县首富，李百奇的女儿永远也是夫家的孩子，有这层关系在，也能挡住很多人。李百奇自己也有公司，不缺钱，他自己的这个身份也能让很多有点钱的人望而止步。对了，一会你直接和我一起回去，来家里吃个饭，我爸妈一直念叨你呢。李百奇笑着扭头看着王许，好，那就打扰了。王许知道这个躲不过，弟弟，李家以后也是你的家，不用客气。李百奇认真的说道，李百奇一愣，没好气的嗔他一眼，想什么呢？王许确实有点想歪了，以为是他家，嗯，是他娘家。李百奇是做美容店的，包括整容、化妆品，还有什么养生会所之类。他王父是老大，下面还有一个弟弟，一个妹妹，都还没结婚。李百奇没打算再嫁人，公公婆婆对他很照顾，他们很开明。儿子不在了，就算以后李百奇嫁人，就算他们嫁闺女，他们也会备一份嫁妆。主要是因为小绵绵，那是他们的孙女，家里一大家子，就这一个小丫头，宝贝的不得了。虽然没有了爸爸，但还有叔叔、姑姑、舅舅、爷爷奶奶，更不用说，外公外婆也是宝贝不得了。两个人来到县城不算繁华的地方，这里属于县城入口，旁边一个大转盘，对面不远处是村庄，地方很大，上下三层，每平都有三百多平。这个位置说好也好，说不好真不好。王许一看就相中了。停车的位置多，视野空旷，交通方便。从南边进县城，几乎都会从这里经过，而且旁边挨着省道。之所以说不好，是这里不是县城的繁华地带，反而有点偏僻，周围没有别的娱乐场所，也就是地方大，交通方便这两个优点了。姐，就这里了，我很满意。王许开心的说道。李百奇一愣，你确定？之前听到王许的要求，对位置没要求，偏僻一些也没事，希望地方大，交通好一点，能停车。李百奇就带他来这里，这个地方是他的，本来是打算开个美容会所的，只是正县市场已经饱和，没有必要再去投资，没有意义，开起来也是自己和自己竞争。房子是装修好的，崭新的，里面现在什么还没有。确定？王许点点头。
别人可能不满意这个位置，但王许非常喜欢这个位置。行，既然找好了房子，那和我回家吧。”李百奇笑着说道，“还没谈租金，还有要不联系下房东，早点确定下来。我最近几天就开业。”王许说道，“房子是我的，别说租了，送给你都行。”李百奇笑着说道，“那租金？”王许挠挠头，“弟弟，看不起姐姐。”你要认我这个姐姐，就别再提什么租金。这房子你想用什么时候就用什么时候。”李百奇说道。王许也没坚持，买了点水果，还买了一个毛绒熊，和李百奇一起去了李家。水木小区，郑县最好的小区。来到李家，李长山夫妇自然是开心无比，热情招待。尤其是李长山夫人，更是没把王许当外人，有时候喊小许，有时候喊孩子。李百川也在，他还抱着一个小女孩，粉雕玉琢。大眼睛，水晶一样，继承了李百奇的优良基因，像个瓷娃娃。小绵绵叫舅舅，李百奇笑着说道：“舅舅。”小丫头诺诺的叫道。王许就开心了，莫名的开心，自己和齐唐以后是不是也会生一个这么好看的女儿？真好，真可爱。王许都忘了打小绵绵的话。王许的模样引来李家一阵开心的笑声。小许这么喜欢孩子，那可要早点结婚。有没有女朋友？伯母给你介绍个。李母开心的说道：“有了。”有了，王许赶紧说道：“小绵绵，这个送给你。”王许把毛绒熊递给小绵绵，小丫头开心的抱着小熊。绵绵，要谢谢舅舅。李百奇笑着说道：“谢谢舅舅。”诺诺的声音，奶声奶气的，就是好听。不知道为什么，王许就想抱抱她，但最后还是伸手，只是拉拉小丫头的手。小手真的好小，精致无比。人类幼崽才是最可爱的存在。没想到小丫头却张着小胳膊。主动让他抱，王许开心的把他抱过来。李家人也是奇怪，小丫头其实不让生人抱的，但第一次见王许居然主动让抱。李百奇看看王许，感受到那与世无争的气质，自然清澈的眼神，或许这就是原因吧。李百奇觉得这家伙有毒，就没见过这样的小丫头抱着王许的脖子，小脸蹭着王许的脸，他好小只，真的是能让人内心融化。爸爸，爸爸，小丫头很开心。王许直接傻了，僵硬的站在那里。李家人也是目瞪口呆。因为小丫头还没出生，李百奇丈夫就死了，所以并没有人叫小丫头喊爸爸，也不知道该喊谁。不过小丫头虽然两岁，但也会看动画片，里面经常有各种小动物的爸爸妈妈，出现的频率非常高。王许有点尴尬的逗着小绵绵，他知道小丫头的身世。李百奇笑着摸着女儿的小脑袋，内心有点酸楚，自己有钱，但唯独女儿没有父亲，这在他人生成长的路上多少都会有影响，甚至很大。来来，坐坐，小许，永远把这里当成自己的家。不要客气，李母拉着王许，让他坐在沙发上。李长山也是笑道：“对对，小川，去看看你三叔饭菜做好了吗？”李百川起身，好嘞，很快菜就上来了。李长河四十岁，胖墩墩的，很亲切，对王许特别客气。毕竟救了他哥哥，有他哥哥在，他的饭店没人敢闹事，安安稳稳的营业。何况还有很多便利，家里办什么事也容易。小许，以后去叔哪里吃饭？只要舒开一天，就给你免单一天。李长河特别的热情，一顿饭其乐融融。小丫头似乎很喜欢王许，那么个小人儿蜷缩在王许怀里，画面居然说不出的和谐。你看小丫头这么黏你，要不你做她干爸？李百奇笑着说道，像是真的，又像是开玩笑。好，王许答应了，让李百奇一乐。王许现在的心态其实很微妙，心中自有底气，因为所有用的东西不是金钱可以比拟的。现实中，大部分人的底气来自于钱和权，而王许除了自身的战斗实力之外，还有就是强大的医术，这种在一定程度上是可以掌握别人生死的能力。比如李长山，如果不是王许，他就没了。别人都在为金钱奋斗，王许直接跳过了这一阶段。他现在真正能感受到钱乃身外之物是一种什么感觉。有钱是大爷，有钱可以让一个一米三娶到一个一米八的漂亮女模特，有钱可以让一个又丑又老的男人找到一个年轻貌美的女人，还是很多个。钱不是万能的，但钱可以买到几乎所有的幸福，可以买来父慈子孝、家庭和睦、光鲜亮丽、兄友弟恭、夫妻和睦。你说假的？人生如戏，戏如人生，真亦假，假亦真。所谓久病床前无孝子，人心哪能经得住考验？又何来的真与假？王许会适当的弄一些财富，因为家里人需要，这也是他为什么要开火锅店。李长山笑着看着，也没说什么。李母眼神似乎多了些什么，看看女儿，笑道：“这是好事，好事。”王许摸摸头，今天没带礼物，改天补上。有了这一层关系，大家关系就更亲近一层。这个时候，李长山、李母也会聊聊家常。
、王许的身世，他们也已经知道，很想帮王许家人，但也知道王许非持中物，所以帮人也要趁早。在人家起步时候，帮忙是雪中送炭。加上李百川和王许是高中三年同班同学，加上王许救了李长山，只要自己不作死，这个关系就能维持下去。今天王许环成了小绵绵的干爸，这就让关系更近了。等人家已成大事，再去帮忙，最多只算锦上添花，甚至都不需要。孩子，有什么需要帮忙的？千万不要客气，以后大家就是一家人。等过几天，我和你伯父去你家看看，行不行？李母笑着说道：“当然行，只是会不会太麻烦？”王许说道：“不麻烦，不麻烦，那就说好了。”李母很开心，他们是打心里感激王许。吃过午饭，王许离开，李百齐把钥匙给王许，王许还要提租金，被李百齐瞪了一眼。得了，王许也不提了。这样吧，我今天也没给小丫头礼物，这个火锅店的股份给小丫头一成。王许想了想，说道：“李百齐笑了笑，没有拒绝。好，只要是和王许能扯上关系的，他都不拒绝。弟弟，这张卡你拿着，密码六个零。”李百齐塞给王许一张卡：“姐，不用，我有钱。”王许推辞：“好了，以后等你挣大钱了，请姐吃大餐。”李百齐说完，推了王许一下，扭头回去：“拜拜。”李百齐笑着回头，王许摆摆手：“有些人的善意、好意，王许能感受到。”爱屋及乌，因为王许救了李百齐的父亲，就这一个理由，足以让李百齐对王许爱护有加，是真心爱护。他是个女强人，有钱有能力，比王许大几岁，又是他弟弟的同学，现在更是他女儿的干爸，不对他好，对谁好？本来李百川要送的，李百齐不让他去，李百齐要去。李百川在李百齐面前是一只小绵羊，回来的李百齐，家里人都好奇的看着他。李百齐今天有点反常，一个是和王许一起回来。小丫头对王许太亲密，而李百齐还提议让王许做小丫头干爸，最后更是不让李百川这个老同学去送，非要自己去。李母都有点后悔让女儿嫁人那么早了，要是现在没嫁过人，和小许就很般配。虽然带了几岁，但也不是不能接受。可现在丧偶，还带着一个女儿，还有些不好的名声，说自己女儿克夫什么的。好了，你们不要多想了。王许他要开个火锅店，找店面，我帮他找。就我那个闲置的店铺，他说很合适姐。你觉得王许怎么样？李百川问道。李百齐瞪他一眼。李百川闭嘴，不吭声。爱咋咋。李百川也想开了，就算真的有什么，和他又有什么关系？知道王许要开火锅店，李百川决定陪王许跑跑。回到家里，王许把店面租下来的事情和家里人说了一下。地方很大。王许想了想，问道：“三叔、三婶、二阳、三冲在外面打工怎么样？就是挣两块钱，苦力活，没什么发展，练不出来手艺。”有活的时候干几天，没活休息几天。三婶说道：“要不让二阳和三冲回来吧，火锅店用人，这样可以少招几个外面人。”王许说道。三婶开心的点点头：“好，那我和他们打电话治好了三叔。王许现在是一个有大本事的人，加上他们吃过这个火锅，这个味道，这火锅店肯定生意好。两个儿子在外面不会有什么出息，就连找个媳妇都难，回来跟着王许，肯定比在外面强。”嘟嘟，这个时候。王许的手机响了，齐唐，齐唐的电话。王许走出屋子，到外面接通电话。唐唐，齐唐听到柔和的声音，这个称呼让他很开心。我家男人有没有想我？轻笑悦耳、充满磁性的声音传来，王许心里就是温暖。不知不觉，这个女人就占据了他整个内心。想，很想。王许轻轻笑道：“我也想你。”齐唐温柔的声音传来，他本清冷佳人，这般卿卿我我。让王许感觉精神上巨大的满足。我去医院做检查了，真的好了。齐唐轻轻笑道，特别的开心。小唐唐也会说假话哄我开心了。王许笑道。齐唐惊讶的说道：“你知道，小笨蛋，你现在应该是中期。我既然能把你治到中期，那就能治到早期，然后彻底治愈。”王许温柔的笑道：“你才是小笨蛋，小混蛋。”齐唐慵懒的声音嗔道：“他清冷大气，谁都不会认为他会撒娇。”虽然没有看到他模样，但这撒娇的声音就让王许如在云端。真想看看他现在是如何一个惊艳的模样。我说过要让你长命百岁，子孙满堂。王许轻轻笑道：“王许，遇到你真好。”齐唐轻轻的说道：“俺也一样。”王许笑道：“臭家伙，待我和你家里人问好，改天我再来拜访。”齐唐笑道：“王许自然开心。”结束通话，开始准备。王许主要是熬制火锅底料，这个别人也代替不了。还好熬制一次可以用很久，而且它有物品栏储存，只要弄个仓库，放上近一段时间要用的就行。
，遮人耳目。有些东西只能自己知道，就算再亲近的人也不用说，不是信任问题，而是没有必要，因为没有任何好处，只有坏处。下午，李百川来了，还有好几个都是李百川叔叔伯伯家的孩子。王许也没和他们客气，大家分工，不用装修，只是购买火锅桌、餐具、冰柜、消毒柜、椅子等，联系供货商，不说价位，只要环保、健康、实木。甚至连气都没上，只是打磨过。有些事情不做，总感觉不知从何做起。其实做起来感觉也就那样，缺什么买什么就行。王许则是弄了好几口大锅，很大那种，买了很多大料。至于工商税务那些，也让李百川给跑了。另外，生产许可证什么也在办理。人多好办事，有关系就更快，流程不少，但速度非常快。王许闲下来就练白虎桩、金针刺穴，反正刷经验看得到的增长，停不下来。这就好比一个人锻炼，如果他能看得到自己的进步，那就能坚持下去。比如做一百个俯卧撑，增加半斤力量或者一两的力量，哪怕再少点，只要能看到再进步，很多人都能坚持下去。王许现在就是可以看得到，练一遍白虎桩就能增加一点熟练度经验。目前这一集需要四百熟练度经验，熟练度满了就能增加实体质、实力量和实耐力。一个普通成年人的体质、力量、耐力也只是实，这个提升可不小。第二天中午。王阳和王冲回来了。王阳、王冲都是身高一米八，模样端正。老王家基因可以，就是穷，两个都没学历，早早出去打工，手上有着厚厚的茧子，风吹日晒。三兄弟好久没见了，大哥，王阳、王冲开心的打着招呼。三人虽然是叔伯兄弟，但也是排着三兄弟，年龄相仿，关系挺好，都是老实孩子。王许拍拍两人的肩膀，很开心，回来了。王许简单说了一下火锅店的事情。两人电话里也知道一些，虽然不知道能不能成，开门做生意哪有那么简单，但毕竟是一个机会，在外面打工永远都不会有出息，而开火锅店至少是一个机会。两人回来还有个大惊喜，父亲可以走路了。当时看到父亲能走路后，两人眼圈红了，眼泪再也控制不住，这比赚多少钱都开心。这些年母亲太辛苦了，而他们也心疼母亲，可是自己没出息，没有本钱让母亲休息。如果自己有钱，可以请保姆照顾父亲。至少母亲有人搭把手，就算自己在家照顾父亲，也没人说自己孝顺，只有人说自己没本事。只要有钱，拿出一点钱，请一个保姆不行，请两个保姆，这都是孝顺。越长大越能体会，现实中花钱就是孝顺。钱虽然不是万能的，但生活中 99% 的烦恼都是因为没钱。不过王许稍微不一样，比如齐唐，有钱也不行。三叔这里有钱最多请保姆照顾三叔，但远远没有让三叔自己能走路更好。生产火锅底料的厂房都是李百奇给王许准备的，一事不烦二主，既然麻烦一个人，欠人情还是摁着一个人好了。何况王许对他也有恩情，还是大恩情。毕竟环保认证、生产加工、批量生产等等，厂房是基础。就这样前后忙了四天，一直到第五天才开业。五天中，王许的白虎庄都升级了，除了制作火锅底料，空余时间都给了白虎庄。白虎庄，被动技能四级。经验一万三千八百，永久的增加四十点体质，四十点力量，四十点耐力。今天开业，没有大张旗鼓，也没有通知什么人。王许家里人，大伯、大娘、三叔、三婶、王子军、王阳、王冲，还有王许，还有王虎，也就是李婶的儿子，王许的发小。不过李百奇、李百川，还有他们的堂兄弟，就连小绵绵也去了。李长山夫妇也去送了个花篮。今天第一天开业。王许在门口弄了两口大锅，很大。新锅里面熬制的就是汤底和高汤。王许的汤底其实就是火锅底料。王许今天不打算用那种小包装的底料，直接熬汤。高汤是骨头汤。这一下，王许物品栏里的精品牛骨有用了。虎骨不舍得用，也不能用，万一被检查出来，没法解释。牛骨很多都是精品牛骨，浓郁纯正的骨头汤，大自然的香气。早早的熬上，放了一挂鞭炮。世界第二火锅店，这就是火锅店的名字。之所以是第二，是因为觉得第一太张扬，还是低调一点好。地点相对来说属于偏僻，但这个地方不能说不好，只是看适合经营什么。这个位置适合手艺过硬的门店，上下三层，全部算下来上千平，有大桌，有小桌，大桌是圆桌，小桌是四人桌，规格一，二乘以零，八一层是小桌，四十桌不拥挤，还有收银台、厨房，一个小仓库。二层也是小桌，但是有五十桌。三层是包间，有大桌包间，也有小桌包间，三百多平，包间还真不少。
，这房间也是现成的。之前开美容会所也需要独立房间，如果不是现成的，王许不会弄什么包间。毕竟这里主打一个吃，现在有包间也不会拆，怎么省事怎么来。王许那个视频号如今也有三十万粉丝，在正县妥妥的大网红，所以他也在视频上发了火锅店的位置、开业时间、特色，尤其那火锅店的名字。不少人关注王许，是因为王许的刀工；而在省城时事，那些吃到了王许烤串的人都关注了。这几天见不到王许，原来回老家这边开火锅店。时事距离正县也就两百里，说远不远，说近不近。对于吃货来说，开车两小时而已。不少人决定前去，烤串都那么好吃，火锅又岂能差了？随着大锅熬制，味道飘出，这味道真的有点勾人。这也是王许有自信，不需要打广告，也不需要好位置的原因。还要早点开始，就靠气味吸引人，这就是最好的广告。味道的魅力，很多人忽视了。这么说吧，女人的香味能让你神魂颠倒，但再好看的女人臭烘烘的，都能让你一点兴致都没有。这最自然纯正的香味是草本大料的香，但就是能调动你的味蕾。那种引起食欲、沁人心脾的香，让人有点舍不得离开。还有那看着就不是科技很活的骨头汤，主要是大锅中的骨架还在，那种独特的骨汤味道，很多人第一次嗅到。以前闻到的并不一样，或者没有什么味道。现在也才上午九点半，到中午还有两个多小时。小伙熬，爸爸，香香。小绵绵挂在王许怀里，嘴角都要流哈喇子了。王安明还有家人也知道什么情况，知道王许治好了李长山，那可是大官，还当了李长山外孙女的干爸。火锅店开业，李百川和李百齐还有家里人忙前忙后，没少出力。王许让小丫头骑在脖子上。然后去做了个烤羊腿，酥嫩软烂，味道自然没得说，五香的，纯正的五香。小丫头好小只，抱着一根大羊腿，那画面真的蒙你一脸血。主要是长得精致的，像个瓷娃娃，啃的那叫一个开心，眼睛都眯成月牙，一个劲的说着：“爸爸真厉害。”王许被他喊得有点恍惚，有时候都以为这是亲生的。你还有这手艺？李百齐感慨，惊讶的看着王许，那双如诗如画的桃花眼，加上那很正的身材，他骨子里是正的。包括三观，还有善良，但就是这双桃花眼太艳丽了，太美了。还有那身材，三六地骄傲，腰肢特别细，就是这个特别夺命。这也是为什么女人的腰能杀人，这和她的气质是冲突的。可就是这种反差融合，形成一种祸国殃民的魅惑。所以，只有她男人死了，被说是克夫。很多人表示正常，自己是她男人，也情愿被她克死。牡丹花下死，做鬼也风流。王许笑笑，天赋。李百齐也笑了。不知道为什么，看着王许和自己女儿在一块，那画面就感觉特别的好。因为女儿此时这种开心和幸福，别人居然替代不了。那画面和谐美好，他自己都有点震惊。甚至那一刻，他觉得要是小丫头是他的孩子多好。这个是单纯的，不涉及他，就是因为感觉看起来比真正的父女更像父女。有这么一个人宠他，而他不是女儿的父亲，总觉得对他不公平。很快就有人前来询问，老板，这是刚开业，对。刚开业，现在可以吃吗？年轻人吸吸鼻子说道：“太香了，要到十一点半，骨头汤要熬两个小时。”那老板，我们先定个桌。老板，这开业没什么优惠活动吗？今天是半价，用的所有东西都是真材实料，厨房也是开放式，材料也可以检验监督，主打一个美味健康。这个王许还真不夸张，不说别的，就这骨头汤都找不到能媲美的。这是精品牛骨，真材实料，只要熬出来。这就是不可取代的。还有就是肉，货真价实的牛肉自己切卷，货真价实的羊肉也是自己切卷，分量足够，能挣得的钱挣，不该挣的钱一分不挣。还有家里人就是普通人，财富并不是说越多越好，前提是你能守得住，能力和财富必须对等，不然财富就是大祸。家里人就是普通老百姓，所以这火锅店挂在他名下，如果有人窥视财富，也是找他，他只是希望家人小富，平平安安。家里人来这里上班拿工资，顺便分个红就行。火锅店赚的钱，王许不打算拿。一个是他不需要钱，视频账号也有点钱，何况齐唐给他的钱，李百齐给的卡，他有钱一个人订桌是一个开始。后面不少人都来订桌，甚至有的人就在这里看着，蹭位，在这里呼吸都是一种享受。也有的去里面找座，已经坐下要点啤酒，开始喝起来。夏天吃火锅怎么能没有酒助兴？十一点半之后，忽然来了不少车，老板。我们从石市来的，我们也是。王许发现大部分都是买过他烤串的人，吃过王许的烤串，这几天吃不到，实在是太想了。美味的诱惑在一定程度上和美色有同工异曲之妙，都是一种满足。
。王阳、王冲跑来跑去，不停的忙碌，主要负责二楼和三楼，三叔收银，大伯大娘和王子君负责一楼，还有就是一些需要学的东西。王旭也让家人轮流学。这火锅核心的东西是火锅底料和精品牛骨，这个东西别人复制都复制不了。至于牛羊肉，就是货真价实的牛羊肉就行，自己切卷，过程拍视频，全程拍摄。为此。王子君还专门开了视频号，只拍摄火锅店的一切，拍摄只是为了证明自己的东西是货真价实、干净卫生，并不是要当网红。王子君从没想过当网红，今天半价，仅此一天。至于以后，正常价格，只是比同层货真价实而已。餐饮的利润不小，但是因为用了真材实料，分量也够，那就比同行少了很多利润。但顾客会多，收入还是很可观。王虎也在这里帮忙。胡子，我听婶子说，你之前的活也不干了。要不在这里帮忙吧，我先给你个高工资，后面有挣钱的买卖在一起做。王许想了想，说道：“行，工资就行，我这人什么也不会，不想带的。”王虎憨厚的笑道：“王虎和王许同岁，比王许小了两个月，早早不上学，不是家里人不让他上，是自己死活不上。当过小工，当过服务员，干过装修，送过外卖，送过快递，干装修什么的，一天三四百，但不是天天有活，一年连八个月都干不了。闲的时候喝酒抽烟。”最后发现存不下几个钱，第一天开业人不少，李百川非要帮忙，王许不让，给他们一家人找了一个大包间，临时把杨婶叫来。对，服务员工资一样都是高工资，一个月和王虎一样都是八千块工资，这个可把杨婶吓得不轻，一个劲推辞，说太高了。挣钱的工资什么标准呢？这么说吧，教师三千块多，不到四千；超市销售员有的两千多的三千多；去工厂十二小时那种可以四千八到五千二。五六千块绝对高工资，八千块除了电力局，正常工资根本达不到。大娘和杨婶一起，王许也没拦着，他知道不让大娘做点什么反而不自在。农村人、服务员这个活在他们看来就和休息没什么区别，在家都要做一大家子的饭，还要上班、打扫卫生、洗衣服、接送孙子孙女、老王，晚点有事找你商量一下。李百川抽空和王许说道：“好。”王许点点头。午饭过后。李百奇一家人吃得心满意足。之前不懂王许为什么开火锅店，现在明白了，这才是人间美味，这才是绝味。李百奇看着生意兴隆的火锅店，一幅繁华闹市、烟火人间的美景，看着那个淡定自若、温煦如一道春风的青年，一时间有点湿了。丫头，李母轻轻叫道。李百奇脸红了，看到母亲那复杂的目光，赶紧说道：“妈，你别多想，我就是感觉他和别人不一样。”李百奇感觉自己的解释有点“此地无银三百两”的感觉，解释反而觉得像是在掩饰，无奈的摇摇头。他觉得自己不是对王许有男女之情的念头，就是感觉他与众不同，就没有见过和他类似的年轻人。这个不是装出来，明明年轻，那清秀异常干净的面容，应该青春飞扬、桀骜不驯。王许就偏偏少了这些，对人真诚，让人信服，但又不会无边界，可就是感觉挺好看，让人忍不住想看，感觉很舒服。小丫头已经在他怀里睡着了，他一只手环抱着，还裹着一件衣服。不过现在是夏天，倒是不冷。小丫头睡得很香，贴在他怀里，与他说不出的和谐，甚至让人觉得相映成辉，就如一幅美丽画卷。王许曾经说想看看齐唐抱着他们女儿是一种如何的美丽，可他不知道李百齐提前感受到了他的渴望，他成了别人的风景。这也是他刚才为什么吃了。都说士为知己者死，女为悦己者容，也可能是爱屋及乌。李百奇看到王许对小丫头的喜爱，这种喜爱很单纯，很自然，就让他特别的感动。何况王许还是救了他父亲。下午三点，最后一桌客人离开。老板，真的太好吃了，太良心了。客人竖起大拇指，不少人拍视频，不少人转发。王许不知道的是，世界第二火锅店已经在网上开始火起来。这个名第一次听有点中二，但不得不说，一下子就被人记住。你说他狂吧？人家没有说世界第一，但为什么总感觉是哪里有点不对？大伯大娘、三叔三婶，还有王子君、王阳、王冲都很激动。生意兴隆，虽然今天是半价，但名气已经打出去。毕竟顾客吃的心满意足，几乎每个人离开都竖一根大拇指。有人还说，这火锅店的名字没有起错。家里人都是老百姓，最底层的老百姓。家里人从没有人做生意的，忙时做农活，闲时去打个零工。这边刚结束，其他人都就去忙了，忙着准备晚上的火锅。李百川走过来。刚才他就说找王许有点私事，两个人干脆上去找了一个包间坐下。老李，什么事情这么神秘？王许好奇的问道。老王，我父亲基本上可以肯定年底前就上去了。
。李百川说着，往上直指，这也是应该，一把手。王许笑道。李百川点点头，你想不想上班？李百川问道。王许摇摇头，如果是之前，王许还真羡慕吃财政、铁饭碗的工作。工资虽然不是很高，但在体制内，人情里往，大家都是互相捧场。面子工程有了有住房公积金，买房不愁，在普通人中吃财政还是很光荣的。如果有点小权利，那就更是有本事的象征。但现在王许志不在此，只要等级上去，他凭借他的医术都能走得很高很高。对了，今天晚上我们高中有个小聚会，一二十人那种，要不要来？李百川笑着说道：“我可能去不了。”王许想了想说道：“高中同学，王许关系好的也就三五个，都是农村孩子。李百川这种一二十人聚会。”估计都是他不曾一起玩的，胖胖也去。李百川说道。王许沉默了。胖胖也是他们的高中同班同学，高中时期一百八十斤，身高一米七。但是怎么说呢，他不丑。别看这么胖，却没人说他丑。他有线条，一百八十斤，但谁看到都会冒出一个词。最主要是的，他脸不胖，虽然不是那种巴掌脸，但很富贵，很漂亮的一张脸，皮肤白皙，满脸的胶原蛋白，眼睛不大，但又黑又亮。睫毛很长，小臂纤细，手掌修长，小腿匀称，而且有腰。真要拿尺子量量，他的腰不细，但是在他身上，因为伟岸的胸怀和胯部，显得腰肢很细。当时那个年龄阶段，审美比较匮乏，欣赏不来，真的太大了。没人欣赏到他的美，反而不少人背地里说他丑、胖什么的。胖胖家条件很好，爸爸是财政局一把手，独生女。不过在高中时期，发生过一件事。就是胖胖给王许表白了，不过当时王许客气的拒绝了，一个是他没想过谈，自己没那个条件；第二个他不喜欢胖胖，胖胖人缘很好，尤其男生缘，但仅限于做朋友。胖胖出手大方，对王许很好，算是唯一一个让他感觉算是朋友的异性。当时表白虽然是私下里的，可还是不少人也知道。后来传开了，不少人都知道，被拒绝的胖胖很尴尬。王许现在还能回忆起来，虽然胖胖一如既往。但是王许却渐渐疏远了他。高中毕业之后，暑假和寒假也只是自己关系不错的三五个同学聚聚。这一晃七年过去了，那就去看看吧。王许笑道：“你有女朋友吗？”李百川好奇地问道。“有，在省城。”王许说道。齐唐在省城，王许想起齐唐就一阵开心，有点想他了。胖胖现在是个大美女，李百川笑道。王许想了想，成年人的眼中确实是个大美女。好了。那就晚上我来找你，一起过去。”李百川说道。王许点点头，送走李百川。都说富贵不还乡，如锦衣夜行。如今王许心态很平，他只是想去看看胖胖。当时高中时期关系真的很好，没拿他当过女孩。一直到到高三上学期快结束，不知道为什么胖胖说喜欢他，让他措手不及。胖胖学习很好。随着时间，王许知道，当时曾经年少走向社会后，王许知道胖胖在正县那也是天之骄女的级别，家境好。学习好，独生女没有伏地魔的忧患，而且以成年人的目光，胖胖绝对是美女，不一样的美女。青春年少不懂欣赏，年少无知。王许坐在火锅店门口，一处阴凉地方，虽然是炎炎夏季，但王许的体质太好，并不感觉热，身体始终处于一种温和舒服的状态。王许，王许，声音独特，有点细，像是童音，有点憨，还有点傻傻的。二珠子。二珠子今年24岁，是王村的人，傻子。都说无傻不成村，每个村子里都有一个两个傻子，而且村子的白事必倒，有的地方叫守村人。二珠子就是这样的人，谁家白事都会让他去，甚至有的村子里没有傻子，会来王村请二珠子去。老一辈说，傻子为村子挡天灾，是守护村子的守村人，村子里要养着他，穿着破破烂烂，傻傻的，一天吃不上三顿饭，整天游逛在村子之间。王村距离县城不远，二珠子也经常来县城。二珠子小时候不傻，和王许还是玩伴。只是15年前，王村发生了一桩灭门惨案，唯一活下来的就是二珠子，是被吓傻的。案子破了，就是谋财。二珠子父母是开公交车的，一次公交车上和朋友谈论公交车卖了，卖了二十万，当卖，正好被车上的几个人听到，就尾随着二珠子的父母进了村子，后半夜冲到家里，发生了不幸。二珠子头上挨了一锤，没死，但就过来后就傻了，也不知道是锤子打的还是吓的。王许拿出一个烤羊腿递给他，二珠子就坐在王许旁边，傻乎乎的吃着，狼吞虎咽。
，王许看到了二珠子身边的疾病怪、福怪、特殊怪，不可战斗。进入战斗后可以降服一次。大脑受损怪，一百级 BOSS 怪，王级怪，可战斗。大脑受损怪不奇怪，而且受损相当严重，能活下来，而且还能行动如常人。看来是这个福怪的原因。都说傻人有傻福，只是这个福怪是傻了之后才有的，还是一直就有。算了，王许还是先试试福怪。这个降服一次，让他想起了之前遇到的幸运怪，所以王许还有点激动。战斗，一片祥云，五彩之光，云中似乎有神龙游动，熠熠生辉，若隐若现，低沉遥远的龙吟声如雷声一般。然后万道金光落下，你获得宝物龙珠。王许很激动，宝物这两个字的含义本身就强大，不管是电视、电影还是游戏里，宝物都是好东西。王许迫不及待的看向宝物龙珠，龙珠，宝物。以融合，不可毁坏，永久增加一倍当前的体质、力量、耐力属性，附加技能驯兽。驯兽，驯服目标忠诚百分百，灵性增加三倍，体质增加三倍，力量增加三倍，耐力增加三倍，强，很强，增加一倍的体质、力量和耐力，而且是你等级越高，增加越多。比如目前九十体质，那就增加九十；等以后一百体质，那就增加一百体质。不过等级不好提升，但依然很强。而且主要是还有个驯兽技能，这个就很强，百分百忠诚，这个太厉害了。另外，驯服的宠物增加三倍的体质、力量和耐力，这可不是战斗力提升三倍那么简单。这才是典型的一加一大于三，忠诚度是前提，但最可怕的不是提升三倍的体质、力量和耐力，而是那个灵性。灵性提升三倍，对于动物来说，灵性那就是战斗力。王旭感觉自然界中战斗中最有灵性的就是猎狗和野狗，也就是肛肠科主任和副主任。大水牛也好，雄狮也好，河马甚至还有犀牛都被猎狗吃过。如果大水牛聪明点，那战斗力直接爆升。大水牛只会顶，蹄子不会用。其实食草动物也可以咬。看过一个短视频，一只驴把猎狗咬得嗷嗷叫。另外，灵性到宠物身上，那就更不同了。现在网上就有一些动物房很聪明，王许要是驯殖宠物，那绝对碾压。不过，王许更期待的是他驯服的动物战斗力应该很强。那只一百级大脑受损怪。BOSS 怪、王级怪，王许短时间别想了。看着二珠子吃的很享受，微微叹口气。人的命运各不相同，但相同的是快乐。有的人很有钱，也很有能力，妻子漂亮，儿子聪明，但就是闷闷不乐，不幸福。有的人明明一无所有，没媳妇，没孩子，没钱，甚至吃了上顿没下顿，可就是很开心。有钱人的快乐，普通人不懂，但普通人的快乐，有钱人也不懂。宝物龙珠一下子让王许的实力暴增，主要是龙珠却提升可以和天赋等相互叠加，这就非常可怕了。姓名，王许等级二十一，经验九千五万，体质二百零四气血，七千八百九十力量，一百八十四攻击，三千七百六十五耐力，一百八十四防御，七千二百三十八自由分配属性，零天赋金刚不坏，永久的降低受到百分之五十的所有伤害。增加 50% 最大气血、攻击和防御、免疫控制和毒素等异常状态，每秒恢复气血最大值的千分之二。宝物龙珠，宝物以融合，不可毁坏，永久增加一倍当前的体质、力量、耐力属性，附加技能驯兽。驯兽，驯服目标忠诚百分百，灵性增加三倍，体质增加三倍，力量增加三倍，耐力增加三倍。技能白虎桩，被动技能四级，经验十七万六千八百。永久的增加四十点体质，四十点力量，四十点耐力。强壮，被动技能永久提升十点体质，不可升级。金针刺穴主动技能三级，经验二十二万七千四百，功效：止疼、止血、扶正气、吊命一天。推拿，百年级，活血化瘀，调和气血，疏通经络，推血过宫，推气过宫，止疼，提高免疫力，驱寒驱邪，安神静心，舒服机体正骨。百年级拆骨接骨归位，刀工，百年级火候，百年级装备黄金盘龙甲、白泽戒指、野猪头盔、鸡王腰带、狗王项链、弯刀、鹿皮靴、红玉手镯，舒服，强大的感觉真好。他觉得自己现在能打过乳腺癌大军千夫长以及脊柱受损怪左将军、右将军，都是三十级的 BOSS 怪。不过为了保险，王许还是决定再等等，先提升一下等级，再提升一下白虎装，运气好。还能换件装备，一个天赋金刚不坏，一件宝物龙珠，一件目前绝对的神装黄金盘龙甲。
，再加上技能白虎装，感觉真好。二柱子吃饱靠在墙根，没有人知道他在想什么。他很简单，也很快乐，只要吃饱就开心。不开心的人往往是因为要的更多。这也是为什么说知足常乐。谁都知道知道这四个字，但没几个人能做到，因为人类的本性就是不知足。幻想的东西一旦得到，马上就会转换目标。之前珍贵无比的东西，可能很快变得一文不值，弃如敝履。就算以后能治好二珠子，王许也不知道要不要治好他。他已经和社会脱节，这个世界对于他来说都是陌生的，他是孤独的。还有那不幸的身世，那样或许对于他来说更残忍。现在或许才是最好的，就如那句话，一切都是最好的安排。二珠子，以后饿了没饭吃就来这里，你来这里有人给你吃的。王许说道，他也不管二珠子能不能听懂。反正他就慢慢的说，而不远处的李百奇就看着王许，这一刻他越发的惊讶、震撼，不只是因为王许善良，而是因为王许那种坦然、淡定，哪怕和一个傻子在一起也能很和谐、自然。当然，这不是说王许傻，就是感觉这家伙有毒，他似乎可以包罗万象，似乎和谁在一起都不会格格不入。他如微风，徐徐而来，明明在烟火之中，却不沾烟火。他是来找王许帮忙的，也不知道王许能不能。他的养生会所一个客户出了些问题，用了他的护肤品，满脸疙瘩。对方是个网红，旁边现的一个大网红，粉丝百来万，不给他治好，就要告李百奇，还要曝光，要天价赔偿。来到这里，正好看到这一幕。李百奇的产品没问题，也可能就是对方体质对这个化妆品过敏。总之，现在是黄泥扒掉裤裆，解释不清了，也没法解释。李百奇偏偏走来，王许抬头看到阳光下的李百奇，实在是太惊艳了。这个女人看一眼都上火，这绝对是一个让男人折寿的女人，不是天赋异禀，谁能顶得住？她就是男人成功路上的绊脚石，不对，是大山。看到她都有点上头，满脑子都是她，都是一些乱七八糟的，哪还有精力去创业去工作？精力都会用在她身上，用在别的地方都感觉浪费。你拼命赚钱为了什么？漂亮娘们，你都有了，还拼命赚钱，傻不傻？王许站起来，百七姐。王许看着面带笑容的李百奇，打个招呼：“你能治疗痘痘吗？”李百奇开门见山：“王许不解，他也不知道。虽然说他会推拿，会针灸，但是有时候不合适。如果没有疾病怪，怎么治疗？”李百奇将事情经过说了一下。王许想了想：“那我和你过去看看吧，我也不不能确定。”李百奇自然开心，然后王许上了李百奇的车，一起前往。距离不远，很快到了。丰姿坊，位于县城最繁华的一条街上。这也是正县最大，甚至在周边几个县都是最大的美容机构，各方面都很上档次。基本上本地有钱的女人做美容保养什么的都在这里。三层楼，占地面积每层都不低于500平。不得不说，李百奇绝对是个小富婆，很富的那种。主要是她是正县第一美人，衣品也好，时尚，皮肤好，气色好，气质佳。她就是丰姿坊的活招牌，不但美容、整容，还有形体训练、瑜伽。李百奇也花大价钱请老师，请专家。该花的钱不剩，产品上利润虽然高，但也确实用好产品。开门做生意，麻烦事自然是少不了。让李百奇来见我，我再给你们15分钟。他要是不来，那就法庭见。王许和李百奇走到一间办公室门口，就听到里面气急败坏的声音。李百奇推门进去，李总，一个年轻漂亮的女子和李百奇打招呼：“这是店长，这里一般都是他负责。”这一次，对方点名叫李百奇，王许也看到了对面那个女网红，穿着很时尚，身材也不错，很大。不过她身边有整容怪，还是五级，应该是后天的。她戴着口罩、帽子，眼神愤怒。小李，你先去忙吧。”李百奇笑着说道。“是，李总。”美女店长应了一声，然后走出，顺便轻轻带上门。“莹莹，咱们坐下聊，我们目的一样，都是为了解决问题。你放心，今天肯定给你一个满意的结果。”李百奇面带微笑，客气地招呼他。他们认识。陈莹莹犹豫了一下，还是坐下来。他确实是来解决问题的。他是一个颜值主播，现在他都停播两天了，非常生气。自从搭上直播这个顺风车，本来只是个普通人的任盈盈，也算是出人头地。不但赚钱买了房子，买了豪车，而且还代表家乡做公益，出席一些活动，和一些领导都能说上话。现在出了这种事，对他的事业影响很大。如果治不好，可能断送他的直播生涯。毕竟他只是个颜值主播，没有才艺。他的痘痘很严重，对于靠颜值吃饭的他，治不好那真是灭顶之灾。便秘怪，二十级 BOSS 怪可战斗痔疮怪。
，十级暴死怪可战斗，过敏怪，五级普通怪可战斗。王许并没有急着说话，认真思索。他这个便秘很严重，身体中残留的毒素长时间在肠道中堆积，火气上涌，再加上确实一点过敏，但这个过敏还是建立在他的便秘上，只是一个影子。便秘久了必然痔疮，拉不下来，使劲，长时间蹲坑，直肠下坠。必然走到痔疮这一步，便秘越严重，痔疮也会越严重。便秘的问题是在肠道，肠道的问题又和胃有关系，最终还是生活习惯、饮食结构、精神因素等。这是王许，他医术很好，你应该知道那个消息。弟弟，这是陈莹莹，我们这最大的网红。李百奇笑着介绍，李百奇找过陈莹莹打广告。陈莹莹打量着王许，穿着普通却异常的干净舒适，一个让人很难定义，不会让人看低，又不会让人特别高看。你好，既然百奇姐让我来解决问题，咱们直接进入正题吧。王许也不想在这里浪费时间，两女自然点头同意。王许让她摘下口罩，一脸疙瘩，几十个还是有的，再好看也经不住这么多红疙瘩。王许再看了一下对方的舌苔，舌苔发红。我就直说吧，你有很严重的便秘以及痔疮，你脸上的情况是过敏所致，但过敏只是轻微的，根源在于你的便秘，你身体的毒素堆积太多引起的内分泌紊乱，内火上升，陈莹莹娥也是大惊。他便秘确实很厉害，六七天一次大便属于常规操作，每次去一次厕所都比别人生的孩子时间还长，而且每次拉完都要用棉团沾水将痔疮球送回去，整个人也仿佛大病一场，浑身无力，还会睡半天，给人一种感觉是元气大伤。他也尝试多吃蔬菜，多吃水果，多喝水，喝过番茄叶、芦荟、蔬菜汁，一开始还有效果，但不到一个月就又恢复老样子。后来听说喝番茄叶。芦荟等时间长了，大肠会发黑，对大肠的伤害是不可逆的，就不敢再喝了。痔疮做过一次手术，好受没多久，因为便秘又复发。他也不做了，便秘不能改变，只做痔疮并没有用。便秘已经成为困扰他生活中最大的问题，拉不出来。有时候一个人在厕所里哭，用力使劲都上头，头疼，他都怀疑会不会哪一天出现脑溢血。试过各种方法，开塞露成了常备。李百奇没说话，微笑着看着王许。陈莹莹也听明白了，产品没问题，是自己自身问题。她要反驳，不管如何也是在这里出现的问题。那我不用这个产品，多久可以恢复？陈莹莹说道。王许感觉这姑娘也算是个讲理的人，既然是解决问题的，那就解决问题吧。我给你治好你的便秘，还有痔疮，脸上的痘痘最多三天消失。王许想了想说道。王许一直记得那个清肠方，这个就是治疗便秘的，只是一直没有用上。为了效果。王许会亲手熬制一碗清肠汤，因为火候的原因，王许亲手熬制的效果是别人比不了的。你真的能治好？陈莹莹不能相信。别看便秘，其实不知道多少人受这个问题困扰。没办法，很多人也是自嘲，怂得连屎都拉不出来。那些一泻千里的人根本不能理解，肚子痛，大便往下走，下面不放行，累得满头大汗，就是出不来。肚子疼，大肠胀，肛门疼，甚至感觉整个脊椎都发酸，死活拉不出来。一会你就知道了。王许也不看他，写出一张药材单子，让李百奇派人去抓。王许则是拿出银针，给陈莹莹金针刺血。推那就算了，对方一个女孩子，针灸调节一下她的气血。便秘因素太多了，比如湿寒、气血不通，造成肠道淤堵、肠无力、肠道寒涩，慢慢的便秘会越来越严重，很快要抓了回来。其实药方之间有着严格的配比，甚至熬制有时间和顺序，并不是说看见方子你就可以用。失之毫厘，谬以千里。之前的那个甜雀德就是例子，再加上火候的画龙点睛效果，这方子是好方子，一般人也能用，但需要王许将完整的方子告诉别人。很快，独特的药香传出，清香扑鼻而来。这是药香，李百奇不奇怪，之前闻到过。陈莹莹不由得吸吸鼻子，第一次发现中草药的香味可以这么好闻。其实现实中的大料很多也算是中草药，所以确实有药香这一说。不过现实中很少有人闻到过，反而更多的是嗅到难闻、刺鼻的药味。陈莹莹在喝药的时候，王许选择和便秘怪战斗。二十级 BOSS 怪，这绝对是很严重的便秘。一只黄金大狮子，体长三米，身高一米二左右，威风凛凛，鬃毛飞扬，金黄色的身影在阳光下闪闪发光。气血，两万王许现在感觉二十级的 BOSS 怪实在是太弱，尤其是现在融合宝物龙珠后。实力提升一大截，吼！巨大的狮吼传来，金色的身影一闪而至。砰！临没办法，王许现在的防御能力超过七千。
再加上恐怖的 50% 减伤，还有格挡，没有破防也在王许意料之中。这也是他为什么觉得自己现在应该能打过30级 BOSS 怪。噗，白虎金刚杵戳在黄金狮子身上，一千暴击，零五百五分钟后，黄金狮子倒下了。你获得战斗胜利，你获得两千经验，你获得钢甲。王许摇摇头，这是衣服部位的装备，有了黄金盘龙甲，这钢甲没用，只能摧毁。钢甲，二十级。防御加 350， 气血加 350， 格挡加50附加技能，重击造成的伤害结果增加 10% 耐久度200天，有黄金盘龙甲在前，这件钢甲不够看，可惜不是鞋子。王许的鞋子、手镯、帽子、戒指都是十级的。接着斩杀痔疮怪，过敏怪15分钟后，李总，我去下卫生间。陈莹莹小声说道：“好，那边。”李百奇指了指。陈莹莹只感觉肚子里肠道滚滚，山洪爆发一般。太久了，她从没有这么快乐过，哪怕和男朋友一起快乐的时候，也没这么快乐过。那种仿佛是将身上的小山卸掉一般，感觉身体骨头都轻了两斤。一直都是感觉小肚子胀胀的、硬硬的，现在摸起来柔软如绵团一般。从内到外的轻松，整个人真的轻盈了几分。那种轻松是无法言语的，就如无病一身轻的感觉。十分钟后，陈莹莹走了出来，有点不好意思。刚才那噼里啪啦，气势宏大，也不知道外面听没有听到。主要是厕所就在办公室里，就算办公室不小，可也没多远，就一道门。不过王许和李百奇都是神情自若，看不出什么，这让他心里踏实一些。这几包药你拿回去，三碗水煎成一碗，大火煮开转中火，三天后会恢复。王许说道。陈莹莹很相信，接过来道谢，谢谢。事情既然已经解决，那么陈莹莹也没有再闹，道别一声离开。当然。如果三天后还没有好，那肯定还会再来。陈莹莹离开，李百奇惊奇的看着王许，他这双眸子，王许真的有点招架不住，太撩人。王许不是圣人，李百奇的这种撩人是来自骨子里的，就是他没有主观的去撩人，他自己都不知道在撩人，这都是自然而然散发的，属于媚骨天成那种。真的治好了，李百奇笑着说道。好了，他就是便秘很严重，身体毒素太多了，化妆品成了催化剂。用什么化妆品，结果都会这样，正好让你碰上了。王许解释道：“弟弟，你真棒，你今天可是帮了姐姐大忙。你说让姐姐怎么谢谢你吧？”李百奇探身轻轻笑道：“他身姿高挑，最完美的少妇风姿，骄傲的身姿，骨子里的妩媚带着一点少女的天真。有句话怎么说呢？男人最喜欢长得像少妇的少女，也喜欢长得像少女的少妇。喜欢大气高冷的女人撒娇，喜欢妩媚妖娆的女人圣洁。只有反差才能产生强烈的视觉冲击。”还好他有了奇糖，定力比较深。好色是男人的天性，或者说是人类的天性。据说女人比男人更好色，只要你是凡夫俗子，是一个正常人，很难避开。这么说吧，禁欲，一个有媳妇或者有女朋友的人，你看看他能禁欲几天？很多人禁欲坚持了十天八天，就根本坚持不下去，睡不着觉，憋得慌。有女朋友的就去找女朋友，有媳妇的去找媳妇，没有女朋友也没有媳妇的。就自己动手，自我人工摧毁，没有女人情况下，都还做不到禁欲。你想想，一个大美女在你面前，如果主动诱惑你，有几个男人能坚持住？除了圣人和柳下惠，估计真没有。多少达官贵人，多少英雄天骄，最后还不是折损在女人身上那种渴望，抓干挠心，心神不宁，躁动不安，辗转反侧，那种就想找一个人护送衷肠，紧紧结合在一起的思念。李百奇反而很单纯，他很喜欢王许，那种喜欢有崇拜，欣赏。还有各种原因，也不是亲弟弟，亲情的那种喜欢，或许他自己也不知道是一种什么喜欢。总之很喜欢王许，对王许是无条件的信任，一个是恩情，一个是他的气质。破戒后的王许感觉自己定力稍微欠缺，而且所谓食髓之味，很多时候不自觉、不受控制，脑子里会胡思乱想。但他有理智，有三观，他心里更有奇糖。白琪姐，客气了，没事了，那我就先回去。”王许说道，“我送你。”李百奇笑着拿起车钥匙，晚上还要聚会，王许先回到火锅店这里忙活一下，晚上也让他们独立完成一下。其实也没什么太需要技术含量，只是店里人多，维持这么多人还是很忙。另外，人红是非多，火锅店起来就怕有人眼红来闹事、来碰瓷。家里人没经历过这些事，到时候肯定会手忙脚乱。二珠子已经不在这里，王许拿出手机，打开短视频，现在算是彻底戒掉了游戏。再好的游戏都没有吸引力，他现在没事，最多也就刷刷短视频。这段时间他其实很忙，刷视频的时间也很少。
，不过他会把那个玄冥二老账号养起来，毕竟有粉丝，在一定程度上你就有一定能量、话语权、发声权。当然，公众人物也有很多限制，正能量、舆论导向，不然分分钟被封号。王许现在看的是一个寸拳断砖视频，视频里一个青年将五块砖吊着，五块砖用胶带缠着，紧紧贴在一起，然后小伙手掌竖着平身，手指抵着吊着的砖。然后手指弯曲，也就手指的距离，一拳轰出，那速度几乎都快带出残影。五块砖整齐的从中间断裂，那断裂的声音一听就是配音。点赞、评论很多，主播真功夫。你看这手背上的茧子，惹不起惹不起。我与主播无冤无仇，为何要把我当傻子？楼上的什么意思？你不行，不代表别人不行。世界之大，无奇不有，不要在自己狭隘的圈子去质疑别人。主播，你的砖从哪里买的？我也去买一车。我也要这么玩，这年头赚钱太容易了。有没有去打假的？我出一千块钱支持。王许笑着关掉视频。网上类似的事情太多了，不说这个视频真假。你看那些美女主播，那个又是真的。不是说一个大哥砸了二十万，激动无比的去见女主播，结果大哥看到女主播本人后，连夜扛着火车跑了。估计大哥这一辈子再也不会相信网红美女。王许在这个视频里停留一会，还看了一会评论，然后很快又刷到一个断砖视频。这个就夸张了。四五块叠起来一垒，一垒一垒组成长长的一排，然后主播一个手刀下去，直接将四五块砖打得碎裂开来。不是每块砖断成两段，而是每块砖碎成四五块，然后一口气将那长长的一排劈完，尘土飞扬。傻子也看出来，这哪里是砖，这就是道具砖，只是长得像砖，和土块差不多，还不如硬土块。评论也比较有意思，主播是个实诚人，这个就没人说假了吧？主播这是真不拿粉丝当人啊！主播是自己人，这是反向操作。我要去买砖，我要一次断二十块，我也要去抢钱。没人说假，没人喷的都不火。你看别人喷的越厉害，反而越火。这些人是懂流量的。接着又刷到打擂的视频。王许大学时期有段时间特别喜欢看拳击比赛和 W W， 也就拳王泰森的拳击赛看着最舒服，干净利索，暴力。而现实中更多的看起来一点也不好看。不过也是，这毕竟是真实的，不是影视作品里加工过的。自己一直感觉短视频不知道拍什么。自己这一身的战斗力，不就是最好的素材吗？王许的力量不用说了，虽然装备无法作用于现实，但体质点、力量点、耐力点是可以的。力量184什么概念？一个普通人十点力量，力气大概就是百斤。王许的力气有多大，他都要保留，不然会打死人。什么拳王力气八百公斤、一千公斤，不说真假，就算真的，那是瞬间爆发力。和王许的这个力量不同，换算成属性点。那些拳王估计最多是王许现在的一半，甚至不到。天赋和融合的龙珠是可以作用于现实的，所以王受到的伤害降低百分之五十，这个就很可怕。比如断砖，这就变相的在提升一倍的骨骼硬度。体质越强，骨骼、五脏六腑也会越强，防御力也是降低外部力量作用的伤害。网上的那些断砖、砸扳手等等，他们需要弄虚作假，王许不需要。要玩那就玩点真的。王许弄来三块真砖。也用胶带缠住，然后在路边树上吊起来。姐，你给我录一下。王许把手机递给王子君，王子君此时不忙，出来透口气，所以被王许拉来给拍摄。王许之所以玩真的，就是因为不会有人相信。悬空吊起来，三块砖绑起来，寸拳打断，这个只有电视电影中出现。当然，也有很多人相信是有人可以做到的，毕竟还有人相信这世界有鬼呢。王许暴力一拳打出，砰，三块砖直接被打碎了。和那些道具砖碎的有异曲同工之妙，好家伙，这一下真的也变成假的了。别人吊起来打，造假好不好？也只是中间断开。王许这个就过分了，这就仿佛大铁锤用千斤力道又快又猛锤过去一般。这个才是把人当傻子。王子君也是惊讶无比。王许笑着说道：“假砖。”王子君信了。王许则是编辑个标题，这才是真正的功夫，发出去就不管了。不知不觉就到了傍晚，早已有人进去火锅店，其中不少还是中午来吃过的，不过是和另一批人，应该是请朋友或者请家人。李百川来了，骑着电瓶车，老王上车，李百川说道：“喝酒不开车，所以李百川骑电瓶车没开车。”王许笑着坐上，不错，电瓶车挺好。西院师傅，两个大男人骑着一辆电瓶车，在这正县县城并不突兀，傍晚的小风吹着，温度降下来后很清爽。很舒服，心旷神怡。正县因为没有大企业，没有大工厂，没什么污染，有山有水有林。
空气这一块真的不错。郑县是人口大县，百万人口级别，这几年发展挺快，县城区多了不少新小区，修路、建造公园、步行街、商业街，也一直在招商引资。十分钟后，电瓶车停在西院石府门口，忽然起风了，乌云压境，本来天还不黑，现在却仿佛变成了黑夜一般，只有汽车的灯照出晃眼的光芒。下雨了，噼里啪啦，雨很急。街道上两边停满了轿车，很多汽车都找不到地方停，只能停很远的地方，所以骑电瓶车最是方便。两人赶紧锁好车，走进西院石府，外面电闪雷鸣，狂风骤雨，没淋到雨，挺好。西院石府建筑风格复古，内里装修门框、隔断，大部分也都是木质，就连楼梯台阶也是木质。有书画，有雕刻，进门还有个小池子，养着金鱼。在正县，西院石府算是最高档酒楼饭店之一。二楼209号，两人推门进去，大包间、高档包间、超大圆桌，还有沙发、茶几。此时差不多都到，看到李百川都是热情打招呼。李百川上学时候是学校风云人物，长得帅，家世也好，主要是那些混子见了他都得躲着走。谁让人家父亲是这局局长？这在上学时期是无比风光的。学习好，长得帅，家世好，算得上正县的天之骄子。和李百川走的近的不少，都是郑县的公子哥，要不就是超市老板儿子，这个厂子老板的儿子，或者那个局长家的孩子。如今李长山往上走一走，李百川就是郑县的太子爷，所以就算以前感觉比李百川牛一点的，现在也不如了。大部分都是男生，还有几个女生，其中一个就是胖胖，她并没有变瘦，谁看了也要说一声，这是个胖女孩。但是成年人眼中她绝对属于美女，一米七二的身高，在女孩子中绝对属于高个子。鹅蛋脸真的不大，皮肤特别好，细白细白，眼睛也好看，睫毛又黑又密又长，高马尾。他穿衣服很好，胖的地方全部遮住，小臂小腿细的地方露在外面。傲人的上位，不夸张的说，排球级别，很大，真的很大。但正好是男人感觉的极限，不会感觉累赘，反而很有吸引力。他的胯和臀围很夸张，可又很匀称。嗯，他的身材更像欧美那种大洋马步看到，你真的不能相信。一百八十斤可以是一个美女，很多男同学都是心里感叹，年轻时真的愚蠢，蠢不可及。当时为什么就没发现这是个大美女？可能是那时候小，眼睛小，看到的东西太大了，接受不了。还是说阅历不够，包容心不够？如今在社会上摸打滚爬，也看过不少低成本制作电影，包括欧美的。不知不觉，这个认知上来了。另外一个女孩是班里当时公认最好看的女生，李乔，身高一米六八。皮肤白皙，也是鹅蛋脸，只是比起胖胖的鹅蛋脸小了至少一号。双眼皮，那双眼中有光，还有一个小虎牙，喜欢笑，身材也好，但不是那种魔鬼的身材，而是那种青春的靓丽美，修长的腿，休闲裤，双腿笔直，修长，充满青春活力的那种，也是马尾，常年马尾，不化妆，家教好，父母都是老师，三观正，大方，可以说没有不喜欢他的。但他高中时期没有谈过恋爱，没有穿过裙子。胖胖、李乔，你们好。王许笑着打个招呼。其他人真的不太熟，都是他以前高攀不起的那种，都是高中时期风云人物。胖胖笑着走过来，拍拍王许肩膀：“哥们，不错，比以前好多了。”王许，你好。李乔也笑着打招呼。他们的年龄也都24岁或者25岁，还有26岁，至少有三分之一的同学都已经结婚。胖胖和李乔没想到王许会来，因为这个圈子一直都有聚会，但一直没有王许。胖胖看到王许特别的开心，毕竟王许是胖胖的白月光。我刚开了个火锅店，改天请你吃火锅，保证你满意。王许笑道：“胖胖是吃货，不然也不能这个身段。”好，那说定了。胖胖非常开心。肥胖怪，三十级 ，boss 怪怪可战斗，还好身体挺健康，胖点也不错，但也是真的漂亮，衣装分也不低。无意中，王许看到李乔身边时，愣住了。剑动镇怪大军马前卒，十级 ，boss 怪怪可战斗，战斗。王许直接战斗，十级 boss 怪还是很轻松的。瞬间结束战斗，你获得200经验，你获得技能肾虚拳，古怪的技能。王许马上查看，肾虚拳，主动技能，与疾病怪战斗时候，可降低目标 20% 的攻击力和防御力，持续十回合。嗯。好技能，这个技能非常实用。本来王许的抗性高，再加上这个战斗力可以明显提升。同时，王许的脑海中有了一套拳法、发力技巧。
攻击双肾，打散肾气这个拳法，可以把目标打成肾虚，而且还是那种仿佛一夜七次狼后的肾虚，或许比这个更严重。王许眼神古怪，这个肾虚全有点损，而且打人后就算去检查，也会被认为这是纵欲过度，这不是能打出来的。这肾虚拳不止如此，专业变相的让对方在一段时间内直接失去雄风，看见美女都无能为力，短期阉割这个技能很好。王许特别的开心，再次看向李乔。剑动镇怪大军百夫长二十级 BOSS 怪，针灸后可战斗。本来王许还准备偷偷刷一波经验，运气好，就像刚才还能获得技能物资，而且还可以帮助老同学。但现在战斗有了前缀，需要针灸。齐唐的三十级 BOSS 怪，还有三叔的三十级 BOSS 怪，也都是需要针灸后方可战斗。王许只能住手。老同学，怎么了？李乔很敏感的感觉到王许看他，眼神复杂。王许想了想，李乔。你最近有没有体检过？单位里有组织，我没去。前两年体检过，没什么问题。怎么了？李乔问道。王许笑笑，有时间去做个体检。噗，旁边传来笑声。王许，你什么时候成了老中医了？笑声中有着不屑、嘲讽。王许看向那个男生，一米八身高，长得也帅，穿的也是名牌，意气风发，青春年少，桀骜不驯。李轩，正县有钱人家的孩子。家里资产能排进正线前五，首富是小绵绵爷爷家。李轩和王许不是同班同学，当时高中文科就十二个班。不过李轩和胖胖很熟，因为胖胖当时表白王许，所以李轩对王许的印象很深。不过他看不起王许，只是今天王许和李百川一起，让他吃不准。王许没回他话，仿佛没有听到，这让李轩脸色很难看。什么东西，还真把自己当回事儿？李轩仿佛是对着空气说，只是谁都知道这是说王许。李轩最受不得别人不给他面子。李轩，你给我闭嘴！胖胖瞪着眼，怂货。李轩吐出两个字。李百川脸色难看，看着李轩，出去。李轩愣住了，他看王许和李百川一起进来，其实动了小心思。他们是同班同学，第一个可能是在门口遇到了，就一起来了。至于王许为什么能来这里聚会，李轩猜测更多是胖胖的原因。不过他还是小心谨慎。看到王许看李乔有点不爽。出口讥笑一句，看到李百川没在意，李百川其实只是当他开玩笑。然后李轩看到李百川没反应，胆子大了，看到王许没把他放在眼里，直接怒了，也不忍了。尤其是胖胖为王许说话，他不奇怪，但他威风还没刷完，李百川开口了，就两个字出去。李百川看着李轩说的，他知道这是让他出去。百川，李轩疑惑的说道，给王许道歉，走吧。李百川说道，李百川脸色难看。大家都是高中同学，虽然不是一个班，但也都是抬头不见低头见。同学聚会，自己在，不会发生这样的事情。老王，真的不好意思。李百川也是蛋疼。外面电闪雷鸣，雨下的很大，很多人来西院师府的大厅避雨。三个穿着雨衣的魁梧大汉低着头也走了进来，其中一个向前台打听李百川的包间，说是一起的。前台也没有多想，就告诉了三个人。一个小县城，能叫上名字，自然不会多想什么。李百川邀请王许来的，出了李轩这事，让他很是过意不去。王许笑笑，正要说话，就在这个时候，包间里忽然推门进来三个人，三个穿着雨衣的人，身高高大魁梧，目测在一米八以上，长相普普通通，但装得像个狗熊。出于警觉，李百川身体绷紧，接着他就知道糟了。三个人锁上门，开着音响，拿出明晃晃的刀子，都别动，老老实实的。阴冷的声音，三个壮汉拿着刀子，寒光闪闪。这是真的刀子，开过刃，真正的利器，看一眼会让人皮肤不舒服。特么的，装什么装？李轩心情不爽，被赶出去，正好走到这里，忍不住大声嚷嚷。噗！一个壮汉直接一刀扎进去李轩的大腿上。啊啊！好几个人忍不住发出惊叫。给老子闭嘴！谁再叫一声，我直接弄死谁！彪悍的气息散发，房间里瞬间安静。李轩脸上冒着冷汗，身体颤抖，死死的掐住自己的大腿。庆幸的是，没有刺破大动脉。王许看着这三个人，发现身边居然都有一个红色的小人。杀人怪二级，特殊怪不可战斗。杀人怪一级，特殊怪不可战斗。杀人怪三级，特殊怪不可战斗。亡命之徒，好家伙，这也能看到。这个好，一下子就能知道这个人是不是身上有命案。为什么会在这里？李百川喃喃自语。李百川已经知道他们是谁了。王许看到李百川的神色之后，有了猜测。李长山在抓捕四。
。十六连环杀人 QJ 案重犯时被捅了十三刀，虽然拖住主犯，最终抓获，可也有数名在逃之人没有被抓捕，其中一个就是主犯的儿子。可是谁又能想到，这几个人居然就在正县？他们要报复李长山，准备先挟持李百川，然后再去要挟李长山。李长山那边他们知道有保护，不好下手。李百奇和李百川也很谨慎，今天本来也不敢轻举妄动。只是这雷雨天气给了他们一个机会，有时候人多的地方反而安全。他们主要是已经没有退路，出不去。既然如此，那就来个鱼死网破。所以他们就算死，也要拉李长山一家垫背。你要找的人是我，其他人没有关系，放他们走。李百川是 J C， 这个时候使命感和责任让他毫不犹豫站出来。几个女生吓得脸色发白，瑟瑟发抖，男生也好不到哪里。有两个直接大小便失禁，气味那叫一个上头，特么的。软蛋，一个壮汉唾了一口：“小崽子，给我跪下！你老子拼死抓我们，抓了我父亲，我就弄死他儿子。既然不让我们活，那你们也别想活。老子已经够本，老子也享受过逍遥快活。我看你们家能得到什么壮汉那种怨恨疯狂的模样，让人胆颤。保护一方，从我穿上这身衣服开始，这就是我的使命和责任。”李百川说道。他心里很难受，父亲救活了，家里一切也开始好转，一切都是最好的安排。其实也有提防。比如他们家的防盗门窗，而且小区加了保安巡逻，不独自出门，不去无人地方，毕竟还没有全部落网，有意识提防对方的报复。可是谁也没有想到，对方胆子大到这个程度，还真敢在正县，还敢在繁华闹市中。李轩被扎了一刀，但死不了。两个壮汉盯着胖胖和李乔，啧啧，真漂亮！我不管了，我今天要爽一把，你们先维护好，一会换你们。我还没见过这么丰满的大美人。一个壮汉拿着刀子向着胖胖走过去，胖胖脸色惨白，身体发抖。大家都是普通人，本能的恐惧不安。王许站在胖胖身前，别害怕，没事。虽然胖胖不相信王许能改变什么，但至少这个时候，王许至少也算是一根救命稻草。但在胖胖眼中，王许反而一直是被他照顾的。不要，他们会杀了你的。胖胖很快反应过来，胖胖能这么快反应过来，还有这么大的勇气。这主要归功于王许是他的白月光。王许是艺高人胆大，不慌，但胖胖一个明明怕的要死，还能说出这句话，这是非常难能可贵。还真有不怕死的，真以为爷爷这把刀是吃素的。壮汉脸上带着残忍玩味的笑意，一刀捅向王许。包间里这些年轻人，在他们眼里和待宰的羔羊的没什么区别。别说他们已经吓得瑟瑟发抖，有的站不起来，就算真能一起上，也不是对手。他们是亡命之徒，手中有凶器。体格健壮如狗熊，练过散打格斗、杀人技，就这些人还真不够看。王许伸手一拳砸向凶徒持刀的手腕，咔嚓，清脆的断骨声音。对付凶徒，王许不会留手。当啷，刀掉在地上，同时王许一脚踢出，膝盖，咔嚓，啊，噗，咔嚓，另一个膝盖。剩下的两名凶徒也看出了不对，持刀冲向王许。但他们的战斗力在王许眼中真的太弱了，完全不够看。慢步说，还没有力量。一会三个凶徒直接躺在地上，四肢都断了，惨不忍睹，站不起来，疼的只能发出低沉的哀嚎。他们不能相信，怨毒的看着王许。这个年轻人真年轻，人畜无害，眼神温和，一看就是邻家大男孩。可特么的出手断骨什么意思？同样震惊的还有其他所有人。李百川只知道王许医术好，从没想过他会功夫这么能打。胖胖也是不能相信，李乔也是不可思议的看着王许，李轩都忘记了疼痛，其他人也是一个个目瞪口呆来来，捅一下口供。王许招呼他们说道：“这份功劳肯定要给李百川。”其他人自然没意见。劫后余生，这就是最大的惊喜。很快，大批警司前来，所有人都去了局里。李百川本来是推辞，这是王许的功劳，但王许不要，这功劳给李百川是最好的。李长山感激的握着王许的手，李母更是抱住王许。李母才松开王许，李百奇就抱住王许，谢谢。只有李家知道这次有多危险，如果真被歹徒得逞，李家必然家破人亡。王许尴尬僵硬，百奇姐不用客气。王许推开他也不是，不推也不是，沉甸甸的压迫，软玉在怀。李百奇的身材太好了，夏天的衣裳单薄，清香袭人。那雪白的手臂环绕在他的脖子上，玲珑有致的身姿，那细枝挂硕果，颤颤巍巍却又骄傲坚挺。让他有点心猿意马，姐姐喜欢死你了。李百奇在王许耳边开心的说道：“这其实是李百奇的一句无心之言，这是一种感激，一种不知如何报答，是侍卫之急者死的心情。”
，那是一种心甘情愿为王许做任何事情的心情。录了口供，李轩没在，去了医院。至于三个歹徒是不是伤势严重，没人关心。别说断胳膊断腿，当时那个情形，就算被打死，也是正当防卫。李百川也是仿佛做了一场梦一样。这是他距离死亡最近的一次，是最凶险害怕的一次，主要是很有可能搭上自己一家人。外面还在下着大雨，王许的心情倒是很平静。可是李百奇一直拉着他的手，就是不松。今天发生的事情，王许也想过。他假设了一种情况：如果还是以前的自己，那么自己是不会来到这个聚会，也不会经历这些事情，最多听到高中同学李百川出事什么的，惋惜一下，感叹一下，但很快又会忘却。时间可以磨灭一切，数年后慢慢淡忘，慢慢也没人再提起。弟弟，你会功夫？李百奇开心的看着王许，一个成熟妖娆的女人，此时像个小女孩一样。那娇憨的神态，在他脸上有着说不出的美丽。基因里的一些东西，虽然被理智压制，被道德压制，被很多东西压制，但思想的一些念头很难控制。因为是人，王许也是人，也许是他骨子里胆小，也许是齐唐的原因。王许虽然不受控制，动了一些以你渴望的念想，但并没有付诸行动。道德是自我约束，法律是强制约束。一个人能遵纪守法，就是好人。至于说道德，这个和环境、大环境和丛林法则有关系。也和法律的实施有关系，但人性本善，人心向善确实如此。就算是最坏的人，也有良知的一面。而人面兽心的人也不少。雨停了，月亮悬挂在空中，空气越发清新。大街上很快就出现了很多人。李长山一家虚惊一场。李长山和李百川这个时候还是有很多事情要处理，留在了局里，所以李百齐送王许。胖胖和李乔也在。其他人看王许的目光都变了。李轩挑衅王许，大家都看到了。王许都没有理他，他们当时还觉得王许太怂了、懦弱，但现在才知道人家是真正的不屑。他们都觉得脸上发烧，一个个都主动乖巧的和王许打招呼。王许，谢了，改天我请你。王许摆摆手，有些人不用去较真，因为他们从始至终都不会走进你的生活，就是生命中的一个过客。经历了这样事情，估计他们都要找心理医生。被吓到了，这一局外，家里人都在等着。胖胖和李乔和王许。李百齐告别，改天再聚。胖胖不舍地说道。王许笑着点点，好，老同学，谢谢你。李乔跟王许告别，不客气。王许摆摆手，大部分普通人一辈子都遇不到的事情，今天遇到了，还好没有在现场发生人命案，不然他们估计一辈子都有阴影，甚至走不出来。坐在车上，李百齐发现越发的看不透这个小男人了，越看越觉得他如高山一样。想想之前自己抱着他。还一直拉着他的手，他知道是激动，是劫难之后的庆幸。那时候胆子不但大，而且还会放开一些世俗的东西，撇弃很多所谓的矜持。那一刻才是真正的真情流露，遵循本心。至于别人的目光、看法、议论，见鬼去吧，根本不会往心里去。那一刻才是真正做回自己。回到火锅店这里，依旧是生意兴隆。李百七回去了，王许去聚会，结果连饭都没吃到，搬出来躺椅，坐在门口一边。清爽的夜晚。因为火锅店的生意好，门口这边车来车往，人还挺多。拿出手机看看，好家伙，段砖的那条视频居然火了。主要是它的效果比较燃，别人段砖只是断成两段，都是一分为二，无论几块叠起来都是从中间断开。王许这个是直接砸的四分五裂，太假了，只要不傻都能看出来这是假的。王许也没想到为什么火了，评论区也是炸了。好家伙，真的好家伙。你是一点遮羞布也不要了是吧？我试了试，我用大铁锤抡了一下，没有老板这一拳打出的威力大。你也不看看老板的名字，玄冥二老，打砖头而已。这已经是收敛了 99% 的功力。还是老板实在人，这一拳打的是光明磊落。老板打的是艺术，有的人却是骗子。王许看着也忍不住乐了，真的假的？有时候真的很难定义。看视频一定要看评论，不然少了灵魂。王许这边还有个砖厂，改天去联系下，烧点劣质砖。越劣质越好，哪怕能看出来劣质，假砖也没关系。主打就是批的多，你们批三块，咱就批四块；你们批四块，咱就批五块。他们要是批十块，咱就批二十块，反正只能比他们多改个名字吧。王许把学名二老改成世界第二高手。世界第一高手是谁？胖子刘大壮这个名字不错，和自己的火锅店很般配。越看越觉得这名字不错。玩嘛，那就玩，随便玩，反正有底气，不服气，那就来挑战啊！直播挑战，来一个灭你一个，还怕没热度？晚上九点半
，火锅店最后一桌客人离开，今天的开业也算是圆满完成。大家虽然很累，但也很高兴，对未来充满了憧憬，充满了希望。看看单子，虽然开业半价，但也可以算出以后的大概收入。不算还好，一算吓一跳，十股，小绵绵一股，剩下九股，三叔加三股，大伯大娘三股，王子君三股，三股算。一个月下来，如果每天满员，至少能分二十万。他们都懵了，虽然知道赚钱，可是没想到这么赚钱。收拾好，一家人回家。王阳和王冲也很激动。回到家已经是晚上十点，现在是夏天，倒也不算特别晚。都睡不着，自然是在一起说说话，勾画一下美好未来。小许，股份给的太多了。三婶提出了问题。王许笑笑，三婶，股份不再变了，对外你们就说在这里挣个高工资，不管有什么事。总之，记住往我身上推就行。王子君微笑着看着身边的王许，那个一直在他身后的小弟长大了，一下子长成了参天大树。这一次回来，解决了自己最大的麻烦，让三叔重新站起来。而且看这情形，王家有一场富贵，还是泼天的富贵。就拿三叔家来说，如果一个月二十万，一年就是二百多万。十年后看着他们劳累的身体，王许给他们每人推拿了一遍，尤其大伯和大娘，肩周炎、腰间盘突出、膝盖疼痛。虽然不是特别的严重，但多多少少都有问题。王许推拿一番，立竿见影，中间还使用了正骨，气血不畅，引起炎症。他们已经见识到王许的医术，毕竟能治好王安庆，但亲身感受后才知道有多么的神奇。这几天是老王家最开心的几天。第二天一早，王许就早早起来，白虎桩，顺便把王阳和王冲也拉起来，让他们扎马步。直接上手白虎桩有点难度，那就让他们先从扎马步开始。标准的马步，马步桩双脚分开，略宽于肩，踩半蹲姿态，如桩柱般稳固。马步可壮肾腰，强筋补气，调节精气神，而且下盘稳固，平衡能力好。马步是练习武术最基本的桩步，因此有入门先站三年桩的说法。对，马步也属于桩功。扎马步要找到那玄妙的一个点，扎不对还伤膝盖、伤腰。王阳、王冲的身子骨健康，虽然早早出去打工，从事体力，但不是那种特别费力的活。反倒锻炼了个好身体，主要还是年轻。匆匆吃过一点早饭后，王许就去了那个砖厂——东村砖厂。砖厂不缺劣质砖。东村砖厂规模很小，已经只是小作坊，处于半停业状态。看到厂长的时候，王许一愣，还是初中同学，田涛。他这是刚接手不久，以前的厂长是他叔，不干了，他就接过来。两个人寒暄一番。王许，你要豆腐砖做什么？田涛好奇地问道。豆腐砖。嗯，这名字倒是贴切。劣质砖不就是豆腐砖吗？还有豆腐渣工程。王许拿出视频给他看，你看网上这种道具砖，其实就是你口中的豆腐砖，卖的还贵。要不一起当网红？田涛眼中一亮。田涛身高一米七，不高，但是很粗啊，上下一样粗。水缸体型，大头大脸，笑呵呵，老实憨厚，敦实。一百八十斤，从事体力劳动，倒确实有把子力气，行吗？田涛希冀地问道：“试试呗，又不损失什么。你看这些什么寸拳王、寸拳皇、寸拳狼、劈砖大王，这都是假的。”田涛疑惑地问道。王许直接给他打开网上卖道具砖的店铺：“你看这些这砖，你以为只是卖给影视的吗？干了我就叫寸拳老汉。你看看我手上的这剪子，应该没人怀疑吧？”田涛憨厚地笑道：“稳了，记住劈砖秘诀，气势要足，一定要运气，要比划。”比划时间越长，威力越大。王许叮嘱，这也是他看短视频得到的经验。来来，老田，给我先拍个视频。王许把手机递给他。大家好，我是世界第二高手。最近看到网上很多劈砖大师劈砖，有寸拳断砖，也有暴力开砖。我今天也给大家表演一下。说着，直接将十块豆腐砖摆好，用十条顶住下半部分。十块砖竖着并排，长长的一串。咱还是那句话，别人能开一块，咱就能开两块；别人能开两块。咱就能开四块，大家可以放心，数量上咱不需任何人，主打就是一个块数多。然后开始运气，比划，深呼吸，提气，吸气，呼气，下蹲，然后再吸气，提气，然后一拳轰出，十块砖直接碎了一地。呼气，收工。田涛没忍住笑出来，这个笑声很短，但很清晰，在这视频里绝对是画龙点睛一般的存在。然后田涛改了视频号的名字，寸拳老汉。他本来也有视频号，不过平时也不怎么拍，偶尔拍拍朋友在一起喝酒什么的。现场也拍了一段，好家伙，可真的一样。主要是那手上的剪子，那敦实的身体，还有憨厚的长相。
再配上音，加快速度，效果居然和网上那些寸拳高手打得一模一样。这里是砖场，自然不缺坏砖，那一大堆都是半块砖，显示了主播经常断砖练习，这就是苦练的象征。两人加了联系方式，田涛给王许送一车，多少钱？老田，我转给你。这是打我脸，就是豆腐砖，要什么钱？田涛赶紧说道。王许也没坚持，有空了来找我，请你吃饭，我这段时间都在家。王许说道：“行，那改天我去找你喝酒。”回到家里，家里人都去火锅店了。王许也不急，家里养着一只狗，土狗，没有品种，还是条老狗，有十年了，从满月喂大的，老黄，大黄狗，没有什么特色。此时正在阳光下卧着，无精打采，谁都能看出来这狗活不了太久。老黄曾经救过王许一次，初中毕业那会，晚上太热，一个人去河里游泳，腿抽筋。那次带着老黄，那时候老黄才两岁，正是壮硕的时候。王许喊老黄，老黄跳进水里，王许抱着老黄的脖子，愣是把王许拖上了岸。第二天，王许带着老黄给他找了一只母狗，让老黄狗生中第一次体验到了快乐。那母狗是同村小学同学的家的，也是土狗。这是王许请那个小学同学打台球、上网才答应的，也就那一次。老黄后来看到别人家的母狗，就冲过去。最后被打回来，还有就是别人家的狗都多少有点品种，现在真正的土狗越来越少，什么黑贝、狼青、阿拉斯加、阿尔哈、萨摩耶、拉布拉多、金毛等，主人不可能让自己小母狗被一只土狗欺负。那些狗似乎也抗拒老黄，王许一直觉得在这个上面委屈了老黄，吃的虽然不好，但也饿不着。可是这精神粮食，但他也无能为力。现在有了驯兽这个能力，可以提升三倍体质、三倍力量、三倍防御，提升灵性。忠诚、气血强大，也就是生命力的强大，可以说这就是提升寿命。方式是融合龙珠后的王许，可以使用其中的那一丝龙气，以金针刺穴方式激发潜能。老黄，王许喊道。老黄慢悠悠抬头，然后站起来，不快不慢地跑到王许面前。金针，特定的穴道，那一丝龙气真的是一丝，太细小了。不过这一丝细小龙气倒是可以再生的，一天才能恢复满。这一丝微不可察的龙气，就是专门用来驯兽的。随着那一丝龙气进入，并且快速融入老黄的身体中，神奇的一幕出现。王许感觉仿佛眼花了一下，老黄就变了。老黄的头本来不小，只是老态龙钟，瘦弱，皮毛暗淡，稀疏，走在街上偷狗的都不一定看得上。但现在一下子变了，骨架似乎大了一分，粗壮了一分，毛发浓密、柔顺、有光泽，身体也粗壮了，可以清晰的看出那矫健的机体轮廓。有点雄壮的感觉，抖抖身体，浑身的毛发一阵颤抖，居然变得很干净，双眼充满灵性，再也不是那种无精打采、暗淡无光的神态，甚至还有一点点说不出的气势。王许将旁边一个小板凳扔出去去，老黄叼回来，刷，老黄迅速冲过去，矫健的身体那一刻有种龙行虎步的感觉，速度快，身形灵活，还是那只土狗，可就是看着很不寻常，轻松叼着板凳跑回来。牙口好，咬合力也提升数倍。王许摸着老黄的狗头，老黄，改天我就给你买两只小母狗，咱就买外国的品种，那种被认为所谓的高贵品种。其实我知道，他们也只是他们那里的土狗。汪汪，老黄轻轻的叫着，身子骨提升三倍，这可不是等于三只狗的战力，这是一种质变。再加上那强大的灵性，战斗力这一块绝对恐怖。王许测试了一下，老黄的速度、力量、反应、抗击打。不说别的，就那天三个歹徒都不是现在老黄的对手，因为王许试了试老黄的骨骼硬度以及皮毛和肌肉的韧性，最重要的是老黄的反应和速度，才得出的这个结论。这个驯兽确实有点强，那一丝微不可察的龙气激发潜能后提升太多，可惜还是受限于老黄的块头。自然界中蹲位大是天然优势，哪怕食草动物，比如大象，现在的陆地一哥，什么狮子、老虎都靠边站。其次是犀牛、河马。大水牛，不过这三个被猎狗吃过，主要这三个的底盘还是矮了。菊花能被猎狗攻击到，只要再高一点，犀牛、河马或者大水牛，那也是陆地小坦克级别，可以在猎狗群里横冲直撞的。驯养这些不现实，但是王许真的想弄一只重量级的宠物，马、牛，还有猪，很想看看驯服后会如何的强壮、强大、神俊。驯马不错，看看老黄的变化，这要是驯养一匹马，那绝对是现实中龙马级别。比起那些汗血宝马，那些所谓的龙马要强不知多少倍。如果要卖，那绝对天价。比如赛马。
。王许没想到这个驯兽还能赚大钱。快临近中午的时候，王许去了火锅店那里。今天已经不是半价，但依旧是人满为患。而且石室那群吃货又来了不少人，呼朋唤友的，有的带着自己女朋友，甚至还有的带着别人女朋友。老板，你什么时候去石室开个火锅店？我吃个火锅都要开车二百里。老板还会石室吗？老板。你要是忙，可以在石石开分店，我们合作。老板，我也是开火锅店，我们也可以合作，一切好谈。王许看着他们笑笑，这火锅的底料是纯人工，而且还不能大规模量产，不然没这个味道。这些人不知道为什么，王许说的，他们就相信。看着那风轻云淡的年轻人，没有那种商业上的尔虞我诈、虚与委蛇，有的就是和善，有的就是真诚。哇！忽然，一个顾客吐出一口血，爸，把旁边儿子、女儿叫着。扶着他，周围人也是大惊。王许也赶紧过去看看。对不起，老板，我爸是食道癌，不是火锅店的问题。儿子赶紧解释。王许走过去，看着痛苦的老者，大概五十多岁，脸色发白，身体消瘦。食道癌大军大元帅，八十级 BOSS 怪，可战斗。嗯，不是马前卒，也不是什么百夫长、千夫长，和他之前看到的都不一样。三叔那个三十级 BOSS 怪是脊柱受损怪左将军和右将军。王许遇到的第一个是脊柱受损怪先锋小将，四十级精英怪；其唐则是乳腺癌大军马前卒，二十级 BOSS 是乳腺癌大军百夫长，三十级 BOSS 怪是乳腺癌大军千夫长；而李乔则是渐冻症大军马前卒，二十级 BOSS 怪渐冻症大军百夫长。王许拿出银针给这个男人扎了几针，本来难受无比的老者身体安静下来，身体暖洋洋，不疼了，也不吐血了。老者不可思议的看着王许，不知道多久没有感受这种感觉了。他的疼痛，就算是吃了止疼药，打了止疼针，还是感觉很疼，疼的是一宿一宿不能睡。家里的钱已经花完了，儿女们已经开始借钱。他下定决心，死活不治，最后是以死相逼，反正治不好，拖垮全家。父亲没有几天可活了，儿女们只想在最后阶段让他吃点好的。看着父亲那痛苦的样子，他们也难受无比。可是没办法分担到了，现在他们也不奢望什么，只希望父亲能不疼，走得安详，走之前能吃点好的。大叔应该是食道癌晚期，我也无能为力，只能给大叔止疼止血。你们还是尽早去医院吧。”王许说道。也是无奈，人类在疾病面前是平等的，尤其这种疾病面前，不管你多么风光、多么有钱、多么有本事，这个时候是平等的，这个时候是最弱小的，也是最无助的。王许也是无能为力。八十级的 BOSS 怪，王许打不过，接下来很长一段时间也打不过。他想到了奇唐，这条路不好走。周围人也都是惊讶无比，那个儿子惊喜的看着王许，老板，您真能给我父亲止血止疼？他们现在最大的奢望也就是这个，只希望父亲不疼就行。王许点点头，叹口气说道：“大叔病情很严重，我治不好。我知道，我知道，谢谢您，谢谢您。”男子眼圈发红，感激的道谢。旁边的女孩则是去拿了拖布、盆子，将他父亲吐的血液清理干净。一家人都是一个劲的道谢，他们不是本地人。是儿子的一个哥们推荐过来的，确实好吃。他们要给王许看病前，王许没要，只收了火锅钱。八十级的食道癌大军大元帅，齐唐是乳腺癌，如果不出意外，也会有乳腺癌大军大元帅。王许以为都是要从癌症大军马前卒开始的，但看来并非如此。齐唐年轻，三叔这个不算是癌症，不算是绝症，渐冻症是绝症。不过李乔也年轻，是不是和年龄有关系？王许很快就能为齐唐争取到五年的时间。五年后，自己能不能对付八十级 BOSS 怪，还是癌症怪？老板，我父亲疼痛时候，可不可以来找您？男子希冀，小心恳请的问道。王许点点头，我一般都在这里。如果你来这里找不到我，我家人在这里。你让我家人给我打个电话，谢谢，谢谢。王许点点头。李乔此时在医院，一家人有点傻了。渐冻症，早期，可是渐冻症是不能治好的，哪怕早期也不能治好。渐冻症目前病因都尚不明确，遗传因素、生活方式、毒物接触、职业、头部外伤史、病毒感染及神经炎症反应等，可能与该病发生有关。渐冻症比癌症更可怕、更严重。渐冻症与癌症、艾滋病、白血病、类风湿被世卫组织列为世界五大绝症，全家人都傻眼了。得了渐冻症，只有 10% 的人能活10年，而 50% 的人三年内死亡， 2 0的人能活5年。只有极少的人能活十年以上，在一定程度上，渐冻症确实比起癌症更可怕。李乔也没有什么感觉，只是会感觉疲乏、无力，一直认为是缺乏锻炼。
，这对于李佳绝对属于晴天霹雳。病因不能确定，确定的就是得了渐冻症。只要是这个病，那必死无疑。只是早一点晚一点的事，李乔才二十五岁，没有结婚，也没有谈过恋爱。她是乖乖女，正式工作，家教好，懂事，大方，很漂亮，但不会让人感觉她高不可攀。穿着传统，得体，只说结婚。李乔在很多人眼中是首选，李百齐比李乔漂亮，身材也更好，但要结婚可能是第一个被排除的。谁都想好好活着，除非就是想短时间疯狂疯狂的。李乔的母亲当场就瘫软在地上，李乔父亲扶着妻子，李乔也扶着母亲。妈，你不要吓我！他拉着李乔的手，紧紧的拉着，愣是一句话也说不出来。医生，会不会出现误诊？李乔父亲希冀的问道。会，任何诊断都存在所谓的误诊。但你们也也要心理准备，误诊的可能性很小。”医生同情地说道。“现在很多疾病年轻率越来越高，食品安全不容小觑，各种添加剂、各种科技很活。年轻人不喜欢开火，一天三顿吃外卖，可乐不喝水，奶茶、碳酸饮料、各种水，一天两天，一个月两个月没事。可是，一年两年呢？十年呢？”李乔父亲决定带着李乔去大医院检查检查。当天，他们就前往石市的医院。火锅店彻底火了，主要是王许的视频账号涨了不少粉。这个世界第二高手和世界第二火锅店对上了，另外就是断砖视频，那叫一个浮夸。很多人说王许是在讽刺那些大师，因为只要不傻，都知道王许是假的。很多人都看出来，王许就是在把水搅浑。另外，王许还拍了白虎桩的分解动作，难度自然不用说，无论力量还是柔韧性，要求特别高。这个让很多人佩服无比，说王许是真的高手，假假真真。真真假假，很多人都懵了。王许到底是大师，还是高手？这也是王许看短视频明白的。你要火，必须要有争议。只要有争议，那就有流量。就拿王许来说，他的断桩和站桩，有人说假的，有人说真的，有人说这是骗子，有人说这是高手。这就是争议。有了争议，大部分人就想弄清楚到底是骗子还是高手，就会关注，没事就去看看，去搜索探讨。这就是流量，这就是话题。如果你是假的，纯假的，好吧，你就会被定义成为一个骗子。喷一下，感觉这样的人就是个普通人，还出来骗财、取关，这种垃圾人毁三观，可恶！很快就会淡出视野。至于说什么越骂越火，那只是短时间，因为被骂那也是话题，这个很快就会过去的。凡是越骂越火的，都是有点真东西的。如果你是真的、纯真的，只能抱拳、佩服、惹不起、喷不动，换一家喷。另外，还有一种现象，就是美好的。能火，看一看，心情舒畅，就如看妞能长寿，看美女能长寿。但丑的、恶心的也能火，这个就好比自己放个屁，很多人都会闻一闻，丑，可就是忍不住要闻，甚至闻起来还有点享受。他自己可能也不知道为何会这么做，点开评论区，王许就是单纯的想看看有没有精彩的评论，发现居然不少人艾特自己，都是让自己答应的，还有人发链接，说是有人想来挑战他，给他下战书。王许现在也有五十万粉丝，你说粉丝多吧，真不多；你要说少吧，好像又不少。挑战自己，这个好。王许也不管谁挑战了，直接发了个视频。我听说有人要挑战我，今天在这里录一个视频，这个视频永远有效，欢迎来挑战。要全程直播，挑战成功，我奖励他一百万。输了呢，就在我火锅店给我当一天服务员。上传。王许感觉自己都摸到了流量的密码，争议、噱头都有了，但似乎又不是。其实还是要归功于他的战斗力，一般人可不敢发这个视频。强大的底蕴让他在武力这一块无所畏惧，谁来都不好使。没事可以看着别人来装逼，然后装逼不成反被。接着再发一条断砖视频，田涛已经给他把砖送过来了。网上已经有人吊起来五块砖，悬空用胶带缠住，一个寸拳打断。当然这个也是假的，都是道具砖，视频都是加工过的。王许想了想，主打一个块数多，所以他直接吊起来十块，把手机对好自己。今天看到有人悬空用寸拳断桩五块，这个人很厉害，但是和我比还是差了很多。我说过数量上没人能胜过我，十块。今天我给大家打个十块的。王许专门弄了一套白色练功服，还别说，这一身行头在他身上白衣飘飘，本就身材好，挺拔，气质好，举手投足间有种宗师风范，说不出的好看。气势要足，高手气势，闭眼，运气，提气，微蹲，膝盖内扣，只有呼吸。然后一拳轰向那悬空的石块砖，啪，中间断开，断口如刀削一般，齐整无比。呼，收工。看了一遍，完美。只要不是傻子
，谁都能知道这是假的。上传，接着练白虎桩，反正有空就练，练一遍就长一点熟练度经验，看得见的进步，才能调动最大的积极性。治好三叔王安庆的瘫痪之后，村子里来找王许看病的人很多，毕竟他们熟悉王安庆的情况。从第二天开始，村子里就有人上门找王许看病，乡里乡亲，王许也为了经验，只要能治，也是来者不拒。有病的人还真不少。基本上每个人多多少少都有问题，肺炎、胃炎、结肠炎、便秘、腹泻、肝炎、高血压、冠心病、心肌炎、糖尿病、痛风、风湿、性关节炎、脑梗、心梗、颈椎病、腰椎间盘突出、骨质增生、肾炎、结石、肿瘤。大部分人都是颈椎不舒服、腰椎不舒服、肩周炎，还有就是痛风、腿疼、便秘、痔疮等。王许的正骨能力还真不是开玩笑。百年的正骨，什么腰椎、颈椎、肩周，王许随便摆弄摆弄，效果是立竿见影，舒服，颈椎舒服了，仿佛脑子都清醒了，视力似乎都有所恢复，感觉整个人都轻松很多。王许手法复位，还有就是和相应的疾病怪战斗，除非打不过，大家都夸王许是个有本事的人。几天时间，王许就名声在外，本来开了火锅店，这是经过传递，都知道这火锅店一个月就是好几十万的收入，一下子。王许又成了别人家孩子，之前是反面教材，上大学有什么出息？现在又成了正面教材，这上了大学就是不一样。现在给他们治病，居然比去找医生效果还好，关键不花钱，自然是把王许夸成一朵花。不少人家都准备托媒人上门，想把自己闺女嫁给王许。临近中午，王许准备去火锅店看看，王安国夫妇走了进来，大伯、大娘，王许打招呼，王安国的爷爷和王安明，王安庆的爷爷是亲兄弟。大家属于本家，平时各忙各的，但是红白喜事都是要上场的，而且庄稼田地也都挨着。王许叫王安国也是大伯，王安明是亲大伯。王安庆被王许治好后，王安国夫妇就来找王许：“小许，小宁的腰间盘疼得很厉害，你有没有办法？”王安国也没绕弯子，小宁就是王安国的儿子王宁。王宁大学毕业后考了村官，现在是王村的村支书，和王子军同岁。王宁是腰间盘突出，非常严重的那种。做过一次手术，下了钢钉，可是最近又犯了，疼的别说下地走路了，睡觉都睡不着。我去看看吧，王许说道。好好，麻烦你了，小许。王安国媳妇热情说道。大娘不用客气，都是一家人。王许拿上银针盒子，还抓了一些中药。两家距离不远，大概150米，隔着一条街。王宁已经结婚，有两个孩子，一儿一女。大学毕业就结婚，现在儿子五岁，女儿三岁，都很可爱。王宁趴在床上，如霜打的茄子，整个人憔悴不堪。按摩、针灸都没什么用，现在正在考虑要不要二次手术。一直这么疼也不是个办法。媳妇看着孩子也是愁眉不展。王宁是独生子，王安国夫妇都是铁饭碗，家里条件在王村那绝对是非常好的。王宁媳妇也是吃公家饭的，年轻漂亮。可是现在这样日子也不好过。许弟来了，王宁媳妇打招呼：“嫂子。”我来看看宁哥，王许说道。王宁苦笑着给王许打个招呼，龇牙咧嘴。腰间盘突出怪，二十级 ，boss 怪，变异怪，针灸后可战斗。提示：正骨后可降低腰间盘突出怪 20% 的所有属性。变异怪，王许还是第一次看到变异怪，同时也是 boss 怪。不用想也知道这个比起单纯的二十级 boss 怪要厉害。嗯，多了一个提示。正骨对于腰间盘的作用毋庸置疑。没想到正骨后还能降低疾病怪的属性，这个好。本来王许还有点犹豫，虽然有信心，特别是有了技能肾虚拳之后，但他依旧不想冒险。不过再加上正骨降低 20% 属性，那就稳了。小许怎么样？王安国也是为这个儿子愁的不行。虽然有点棘手，但是能治，能让宁哥像正常人生活，但尽量不要再干重体力活。王许说道。王安国惊喜无比，那还让他干重体力活，能歇着不疼，都是烧高香了。王许开始针灸，然后正骨，咔嚓咔嚓，那骨骼声清脆悦耳，不会让人感觉头皮发麻，反而有种让人感觉骨骼归位，一种直觉上的舒服。王宁一下子就舒服了，整个人也松懈下来。接着，王许选择进入战斗，腰间盘突出怪，气血，八万不慌，正骨已经减少了对面 20% 的属性。这是一只大树腰，不是很高，但是那躯干如藤蔓一样，只是异常粗壮。长得是蜿蜒起伏，苍劲求然，盘根错节，如一面巨大的树网。这就是一只巨大的树管。战斗开始，一条巨大的枝干
如蟒蛇一般抽向王许。啪！一百八十吻了。王许现在回血每秒三十三点，一回合十秒可以回三百三十点气血，只要掉血少于三百三十，那就会一直保持满血状态。不过王许还是使用了技能，肾虚拳，五百摁，攻击还行。不过。肾虚拳最大的作用是降低目标 20% 攻击力和防御力。巨大的藤蔓再次抽来，啪！灵这是降低对面攻击之后，直接没有破防肾虚拳，还真是好用。降低 20% 攻击，这个很可怕。王许的减伤本来就高，防御也高，所以肾虚拳的收益会非常高，甚至可以直接改变战斗结果。肾虚拳的降低效果持续十回合。接着，王许换上白虎金刚杵进行攻击，虎毒，运气不错。居然一次就让目标中了虎毒，虎毒每回合降低目标当前 5% 的气血， 3 9 5 0十舒服，还是这虎毒给力。接下来战斗就简单了，十回合后来一次肾虚拳，肾虚拳除了降低目标 20% 攻击之外，还降低目标 20% 防御，可以让对面受到的伤害增加。时间不长，战斗结束，你获得战斗胜利，你获得5万经验，你升级到22级，你获得经验单一颗，你获得技能木匠手艺百年级。经验好高，这难道是变异 BOSS 怪的原因？经验单一颗，王许好奇的查看。经验单，使用后增加十万经验。嗯，这个怎么说呢？当前是好东西，以后升一级需要海量经验的时候，这个就有点鸡肋了。直接使用经验单，你获得十万经验，你升级到二十三级，一阵暖流，浑身舒畅，这感觉真的很美妙。另外又多了一门手艺，木匠手艺，还是百年级。不得不说，手艺人真的好。他脑海里有无数个自己可创造的东西，甚至王许都想马上制作点东西。他已经有点理解手艺人的那种快乐，拿出中药，简单熬了一份气血汤。王宁惊喜的发现自己一点也不疼了，浑身轻松，这种久违的感觉仿佛一下子从地狱到天堂。王宁母亲更是高兴的眼泪直流。谢谢你，小雪，小雪，午饭在家里吃，我去买个菜。王安国说着就快步走出去。王许知道推脱不了，此时已经中午，没一会。王安国买菜回来，鸡、鱼、牛肉、肘子、猪蹄子、凉菜、灌肠、下水，还有几个素菜，一箱啤酒。许弟，你这医术。王宁说着，伸出一个大拇指。王宁媳妇比谁都开心。吃饭时候倒了一杯酒，从不喝酒的他第一次喝。嫂子敬你一杯，谢谢你。以后村子里有什么事用得上你宁哥，一定要开口。王许点点头。好。王许没有客气，他现在有驯兽能力。要在村子里养点东西，或许还真的要麻烦王宁。吃过午饭，王许回去，回到家拿出手机给齐唐打过去：“嘟嘟，哎呦，我家男人想我了。”齐唐清冷柔和的声音带着宠溺，王许的内心瞬间就无比的平静，感觉特别的温暖。我想你了，王许轻轻说道。那你说句好听的，我就去找你。齐唐轻轻笑道：“唐姨，你最漂亮。”王许轻轻说道：“齐唐，小混蛋身体感觉怎么样？”王许关切地问道：“我很好，已经开始工作了。”齐唐笑道：“不要累到自己，我也能挣钱，以后我的钱都给你。”王许笑道。齐唐轻笑声传来：“我想你了。”王许此时就是开心，因为杨倩在前，所以王许就是觉得齐唐好，好就是好，不要说这个原因，那个原因。王许对杨倩不好吗？换来了什么？不是说你对谁好，谁就一定会对你好。我这段时间给你准备的礼物，等你那天不忙了，你过来。”我带你放松两天，王许笑道：“你对我太好了。”齐唐轻轻的说道：“看你说的这是什么话，我清白身子都给你了，我是你的人了，我不对你好，对谁好？”齐唐听到王许的话，忍不住又笑了。成熟、端庄、清冷，却又有着独特的温柔笑声，听着特别的享受，比什么音乐都好听。下午，王许赶到火锅店，家里人已经开始准备晚上的火锅，大家脸上都带着笑容，虽然累，但更多的是兴奋，是希望。杨婶、大娘、三婶、大伯、三叔、王子均在一楼，二楼、三楼是王阳、王冲、王虎，还有王大江。王大江就是王许那个同村小学同学兼发小，家里有小母狗的那个。现在村子里人都羡慕杨婶、王虎，羡慕王大江，八千一个月的工资，吃的也好，而且工作还不累。有些人羡慕的眼珠子发红。今天是周五，三婶，下午我去接瑶瑶。王许说道。王子瑶。三叔的女儿也是最小的孩子，现在刚上高三，暑假只放了十来天的假，一个月回来一天。好，三婶高兴的说道：“正县第一中学，通知是三点四十放学。”
，王许三点半就在学校门口等着，已经有很多家长在此等着。汽车、电瓶车、电三轮，人好多，也有很多年轻人，叼着烟卷，吊儿郎当，年龄也就十七八岁，早早辍学，成群结社游逛在网吧、台球厅、KTV。他们有男有女，出口必带脏字，不带脏字，好像就显得很怂，不够威风。放学了，学生陆陆续续出来，都是十七八九的年龄，青春、朝气，不用化妆品。但都是皮肤很好，胖子很少，一个个充满活力，都是穿着校服。校服最大的作用就是公平，不管你家庭条件再好，还是再不好，大家都穿校服。王子瑶穿着校服，亭亭玉立，单马尾，背着一个包，手里提着一个大包，应该是换洗衣服什么的。他东张西望，在寻找。老王家的基因不错，王子瑶很漂亮，就算穿着校服，在一众女生中也是特别的显眼，不少男生都会带着喜欢的目光偷偷看她。高中生大部分还是很单纯的，喜欢也只敢偷偷喜欢，看美女也是偷偷看，或者装作不经意的扫过，其实就是在看某个女生。王许正要打招呼，一个身高一米八、长相小帅的男生拦住了王子瑶。这个男生身后还有几个男生。王子瑶，我真的喜欢你，做我女朋友吧。高大男生认真的表白。徐阳，我说过多少次了，我不谈恋爱，我也不喜欢你。王子瑶皱眉说道。这个叫徐阳的男生依旧是十面带笑容。王子瑶，你父亲不能动，你两个哥哥娶不上媳妇，全靠你妈一个人。你明年要上大学，你的学费哪里来？徐阳开口，这不用你操心。王子瑶说道，你想让你妈拼命挣钱供你上大学吗？你忍心吗？王子瑶，你说我哪点配不上你？我家里的钱给我花一辈子。这人其实不是为自己活着，很多时候为了家人，为了至亲之人是要付出的。徐阳眼睛一转，说道，他家里条件好，但他学习差。经常在外面鬼混，早早接触社会，也去洗脚按摩，知道女人的好，所以他把主意打到了王子瑶身上，绞尽脑汁。这人一旦打开潘多拉魔盒后，就停不下来。他虽然学习不好，但脑子不笨，甚至还很聪明。他明白一个道理：知己知彼，方能百战百胜。所以他就了解了王子瑶的家庭情况。这一了解，就记上心来，知道从哪里下手。王子瑶是个懂事、孝顺、乖巧的女孩，这就够了。想把王子瑶一点点拉下水。就只能打感情牌、亲情牌。你只要答应做我女朋友，你上大学的学费我包了，生活费我也包了。等你大学毕业，我们再结婚。在这之前，我保证你不同意，我不碰你。徐阳认真的说道。王子瑶不说话。如果你答应，我可以让伯母去我家厂子上班，时间自由，可以照顾你父亲，工资五千，一天最多上半天班。徐阳继续说道。王子瑶，你可以好好考虑考虑。我知道你是个好女孩，我也知道你不喜欢我，但女孩子找一个爱自己的。绝对比找一个自己喜欢的要幸福。徐阳看着王子瑶，不慌不忙地说道：“徐阳内心很开心，只要犹豫，那就成功一大半；只要你答应了，那就跑不了，不碰你。”呵呵，不用考虑，我今天不想打人，下次再看到你对我妹说这些，我打断你的腿。大哥，王子瑶开心地说道：“我当是谁？王许是吧？就你还打断我的腿，信不信我弄死你？”徐阳阴冷地看着王许，徐阳和一些混子称兄道弟，而王许这种老实人。根本不被他放在眼里。别看他只有19岁，但是24岁的王许在他眼里可以随意拿捏。在他眼里，王许这样的事最无能的，怂包软蛋。王许看着他，然后一拳打在他的腰子上，肾虚拳。徐阳打了个冷战，脸色发白，双腿都颤抖了一下。这大热天的，让他感觉居然有点冷，腰酸腿疼，浑身无力。你，你对我做了什么？徐阳脸色大变。这个时候，从一辆车上下来一个大肚便便的秃顶男人。小杨，怎么了？男人皱眉问道，看着儿子气色很不好的脸，一阵疑惑。这才一个月不见，儿子怎么会这样？王许也算明白了，肾虚全就是打散了肾气，气亏、气虚、肾气严重亏损。爸爸，他打我！徐阳大声的说道。王许笑道：“我没有打你，刚才那一拳，王许的速度很快，而且力道并不大。”王许就是试试这个肾虚拳好不好用，正好找到了合适的目标，现在看来很好用。小畜生，敢打我儿子，我打死你！中年秃顶男人怒了，怎么说他也是正县有钱人，谁见了不叫声徐总？说着，一个耳光向着王许抽来，砰！王许一脚踢过去，直接把对方踹倒在地。不过王许并没有用力，他怕踹死对方。小子，你等着，我今天要不打断你的腿，我就跟你姓！男人说着。拿出手机就开始叫人，这边动静惊动了学校保安，保安直接报警，然后调解，围了很多人。秃顶徐总说自己和儿子被打伤，主要是徐阳的身体。
看着很虚弱，所以很受重视。来到医院，一番检查，医生无比古怪的看着徐阳和秃顶徐总，肾亏，肾气亏损严重，这是纵欲过度，以后控制次数，把心思放在学习上。秃顶徐总嘴角抽抽，嘟囔着太浪费了。徐阳急了，我没有，我没有用手。徐阳红着脸，急了十九岁，自己动手不丢人，偶尔放松一下也不是不可以。只是把自己搞成这样子的还真不多，最终事情也就不了了之。王许帮王子瑶提着大包，王子瑶自己背着双肩包。大哥，你变了。王子瑶好奇的看着王许，两人边走边聊。哪里变了？王许笑着问道。不知道。王子瑶诚实的说道。丫头，你哥先带你去吃顿好吃的。嗯。王子瑶犹豫了一下，点点头。以后有事情不方便和三叔、三婶他们说，就和我说，放心。哥什么事情都能给你摆平，不吹牛。”王许认真的说道。之前在警局，局长都来了，还有李百川、李长山，还让王子瑶以后有事情直接打他电话。王子瑶一直都迷迷糊糊，那可是局长，他还不知道李长山马上就是正县父母官，只是目前还没上任。来到火锅店，王子瑶惊讶的看到都是自家人，父亲居然能走路了，一下子就忍不住泪水涌了出来。爸，虽然家里人让他不要想那么多。一定要供他上大学，好好学习，考上好大学才是最好的回报。只有上学才能有更好的选择，有大出息。王子瑶的成绩特别好，一直稳坐年级前十名。这段时间发生的事情也都告诉了王子瑶，但不该说的也没说，只是告诉他家里现在条件好了，让他不要有压力。今天那个徐阳给他说的话，也让王许知道这个小妹压力很大。本该灿烂不安世事的年纪，却要想很多。别人家的孩子还在任性，耍脾气，想要什么就要要到。不给就撒泼打滚，这些王子瑶从没有，家里人给买也不让，生活费也是最低的那种，从不吃贵的。他很懂事，也很争气。学校门口发生的事情，王许没有说，王子瑶也没说。很快，他吃着火锅，家里人也陪他一起吃。现在正是空闲时候，一起吃才有气氛。看着一家人其乐融融，两个哥哥现在也是笑容洋溢。王子瑶从没有这么幸福过。好好学，等你考上大学，哥给你一份惊喜。王许笑道。好，王子瑶笑着点点头。十八岁的姑娘很腼腆，很青春，也很漂亮。王许也很开心，这是他老王家的女孩，堂姐比他大好几岁，那有照顾小妹子，有成就感。这就是为什么男孩子都愿意有个亲妹妹。嗯，在王许这里，王子瑶就是亲妹妹。王子瑶要留在店里帮忙，家里人没让，让他回家了。王许手里有钱，还不少，所以王许感觉需要把房子重建一下。大伯家和三叔家的宅基地面积不小，另外还有就是王许父母的房子，已经破败不堪，不能住人，就在大伯家后面，两家挨着。王许准备直接合并，两块宅基地加起来足有一亩半大小，嗯，差不多一千个平方。王许想起齐云，直接电话打了过去：“姐夫，你回来了。”电话接通，齐云的声音传来：“有着惊喜还没？你要有时间，我给你发个地址，你过来。我最近一段时间回不去实事。”王许笑道：“好。”我这两天就过去，到了我给打电话。齐云马上说道。王许想到要给齐唐准备一份惊喜，本来有了百年级木匠手艺能力，王许打算给齐唐建造一座古色生香的特殊木楼。另外还有就是一匹白马，他的能力是木匠，不是木工。匠只在某一方面有突出成就的人，他的木匠手艺还是百年级，这是非常恐怖的。脑子里有着海量关于木匠的知识，就仿佛刻在脑子里。定制两套木匠用的工具：刨子、凿子。斧子、锤子、锯、雕刻刀、砂纸、曲尺、电钻。另外就是准备去买一匹马，嗯，买两匹吧，一匹太孤单，再买一只小母狗，让老黄过上幸福的生活。老黄太孤单了，他要给老黄买一只最漂亮的小母狗。为此，王许环专门去搜索最漂亮的母狗是什么品种。王许看了看，萨摩耶、哈士奇、阿拉斯加居然都是榜上有名。哈士奇号称撒手没，拆家小能手，中二。不过这些在王许这里都不是问题，但要说颜值，王许还是觉得萨摩耶更胜一筹。不好选，那就不选了。三傻都来一只，这样就不用纠结了。林县有个不大不小的牲畜市场，王许知道自己村有个专门养牛的，还有十来户养羊的。至于买狗，直接去宠物店就行，卖相差不多就行。最终还是要靠驯兽来改变。当天，王许和大伯大娘商量一下重建房子的事情。王安明点点头。王许或许哪天带回女朋友，确实需要一个地方。王许让他们不用操心，这件事他来办，然后商量一下，将两块宅基地合并，建造个别墅。这么大地方。
前院可以假山、鱼池、种花、种草；后院可以草地、养马、养狗。王子君眼睛一亮，笑道：“想想都好。”王安民也是乐呵乐呵的。大娘拿出全部积蓄，要给王许。大娘，我钱够，等我不够再给你们要。你这孩子，我们的钱就是你的。王许无奈，接着，反正火锅店有收入，他也不会让大娘再吃苦。第二天，王许就联系了施工队，先把现在的方子拆掉，有了木匠能力，直接自己设计。然后画出图纸，另外就是王许买来很多木头，实木，虽然不是名贵的木头，但胜在货真价实，而且年份大。老榆木和枣木，老榆木都是以前老房子的大梁，很粗、干透、结实，纹路也好看，现在都属于好东西。另外就是枣木，枣木非常的坚硬，密度大，农村的枣木砧板属于最好的砧板，别看是木头，经得起风吹雨打，甚至能撑几百年。上午施工工队就来了。铲车、挖掘机，中午就将房子拆平。图纸设计，王许也和对方商定好。王许没有选择钢结构，而是选择钢筋混凝土结构。钢筋混凝土结构，体重、厚重、坚固、隔音、防火。缺点就是要多次浇筑，而且材料不能重复利用，施工周期长一点。钱到位，什么都快，质量也好。何峰是一个网红，网名铁拳阿峰，以直播武术为主。另外就是没事就在网上挑战这个挑战那个，不过他只有五十万粉丝，比他粉丝多的没人搭理他。这家伙也是一个懂流量的，谁火就蹭谁。比如王许最近有点小火，世界第二高手和世界第二火锅店以及那夸张的断砖，他就发视频挑战。在下铁拳阿峰，家传武学，听说你是世界第二高手，在下不才，想与阁下切磋一下，在线等回复。这就是铁拳阿峰的挑战。王许后来发了那个百万奖励的视频。只要打赢他，就奖励一百万；打输了，只要在他火锅店当一天服务员。这个视频火了，这视频也是张狂无比。王许现在有资本，特别是有了驯兽这个能力之后，一点后顾之忧也就没了。他的战斗力不用说了，说世界第二都是谦虚的，而且天赋让他不怕毒，不怕迷药，只要他遵纪守法，没人能奈何得了他。不过王许知道，那些大网红根本看不上一百万，也不会来挑战自己，至少现在不会。王许和铁拳阿峰见面就在火锅店前，这边地方宽阔，铁拳阿峰不是一个人来的，带着一些粉丝，还有自己的团队。他是一个一米八的健壮小伙子，有肌肉，会后空翻，会旋风腿、断砖、双节棍耍的也是虎虎生风。打过业余擂台，就是几个网红弄的那种擂台，胜利过几场，打的是谁也不知道。反正只要别人问他能不能上擂台，他就会放一段他 KO 别人的视频，都是三五招解决战斗。对手没有正脸镜头，都是侧脸，也没人认识。铁拳阿峰此时一直开着直播，兄弟们，我们已到正线，你们看，这就是世界第二火锅店，还有，这是世界第二高手。铁拳阿峰说着，给了王许一个镜头。王大江也会来事，拿着王许的手机视频号也开始了直播，周围不少人围观，吃火锅的很多人也出来了。这样的热闹在正线还是第一次。铁拳阿峰是懂流量的，这样吧，我们先吃点东西垫垫肚子，两个小时后准时 PK。铁拳阿峰想了想，说道：“王许自然也没意见，这是给粉丝两个小时时间去制造话题，去呼朋唤友，去把这个消息散发出去。两个小时后有直播 PK， 世界第二高手 PK 铁拳阿峰。既然来了，那就吃顿火锅。世界第二火锅店现在也算是个网红店，小有名气，越来越多的外面人来这里吃火锅，很多人赞美，但很多人都认为是炒作。铁拳阿峰看到王许的第一瞬间，他觉得稳了。”身高上差不多，王许一米七八，他一米八。不过看体型，铁拳阿峰比王许至少要重二十斤。老板，你现在如果后悔，可以承认自己就是表演，没有功夫，我可以取消比赛。”铁拳阿峰说道。王许笑道：“不不，我不是针对你一个人，我是挑战所有人。我这条视频永远有效，只要打赢我，我马上奖励他一百万现金。而你们输了，只需要在我的火锅店当一天服务员。”铁拳阿峰，我尼玛，在他看来。王许就是用钱打名气、搞流量，比如今天王许输了，奖金对手一百万，这个肯定就要上新闻，这就是流量。王许笑笑。同一时间，网上不少主播都来蹭流量，都在说这一次 PK， 谈恩怨，谈起因，最后再分析双方谁能赢。不知不觉，王许和铁拳阿峰的直播间就很多人。王许打个电话给田涛，老田来县城蹭流量，马上到。田涛很干脆。最近寸拳断砖都被说成是一种文化，一个圈子了。寸拳老汉断砖逼真，加上王许推荐，这个憨厚的青年已经有点小流量。主要是寸拳老汉这个名字好记，寸拳老汉说的一口家乡话
，要不是配字幕，很多人是不懂什么意思的。这也是一个特点。王许感觉自己这边要弄出几个网红，一个人玩没意思。王冲、汪洋都有视频号，现在也开始没事拍拍火锅店，而且还拍摄自己每天扎马步，一点一点的积攒底蕴。不知不觉，时间就到了下午两点。直播间人很多，说什么也有。不会到最后不打吧？就是炒作。你们说，老板有没有功夫？看这体格不像有，那断砖视频就是恶搞。不过老板的白虎装有点东西，反正不打，我就取关。以后余生就用来骂他们，别高兴太早。你们说他们是不是剧本？网上你们看到的一切，记住了，都是假的。比赛的地方没有擂台，就是一处空地。双方都戴上拳套，老板。出手吧，别说我欺负你，都是为了生活。你其实可以不接受的。”铁拳阿峰说道。“准备好了没？”王许问道。铁拳阿峰点点头，“开始吧。”王许走过去，然后随意的一拳打出，砰，打中了。铁拳阿峰也出拳，也打中了，谁也不退一步。王许控制着力量，往铁拳阿峰脸上招呼。铁拳阿峰也不示弱，抡起拳头反击。真男人的对决开始了，直播间都傻了。这个战斗真的是出乎意料，他们想破脑袋也没想到是这种打法。这就是高手，这特么的是王八拳吧？不过为什么看着有点过瘾？王许的防御力太强，还有天赋，被打中真感觉和挠痒痒没什么区别。既然要打，那就真实点，硬刚，不能表现的太厉害，吓得别人不敢来挑战，就不好玩了。砰砰！既然叫铁拳阿峰，那肯定功夫都在拳头上。但是现在问题是，阿峰脸肿了，两个乌青眼。嘴角也出血，可王许好像什么事情也没有。明明铁拳阿峰的拳头也没落在王许的脸上、头上、啊。铁拳阿峰摇摇头，头好晕，眼冒金星，不信邪的咬牙冲上来了。砰砰，不打了，不打了，顶不住了。铁拳阿峰那脑袋那脸肿的和猪头一样，此时感觉天旋地转。这不是假的，这是真打，绝对真打。唯一让人不解的是，王许为什么一点事也没？直播间也是炸了，我管他是不是剧本，反正看着很过瘾。很搞笑，筒子们，我给你们说，这才是真实的战斗，王八拳才是精髓。你们谁不信，找人打一架就知道。这个是真的，我朋友是练拳击和散打的，非要一挑三我们。一开始还是拳击架势，散打架势，可没一会，什么架势也没了。最后和我们一样，也是王八拳。我给你们说，王八拳也叫乱拳，乱拳打死老师傅。其实技术还是很重要的，年轻时候你可以血气方刚，乱戳一气，等你年龄大了就知道了，要技术的，不能快。要控制节奏，不然根本顶不住。我特么，总感觉楼上说的怪怪的，什么破路也能开车。现在虽然两点，但今天很多人都在，因为都知道有热闹。愿赌服输。铁拳阿峰没有抵赖，主动去当服务员，上菜或者洗盘子。然后网上多了一些视频，世界第二火锅店多了一个鼻青脸肿、脑袋肿的像猪头一样的网红服务员。一个拥有五十万粉丝的网红在干服务员，而且还是鼻青脸肿。很多人都表示，服务员现在真不容易。干活还要被打，忙完之后的铁拳阿峰傻眼了，粉丝没掉，反而涨了十万。直播间很多人问铁拳阿峰，到底老板战斗力如何？很多人都好奇。铁拳阿峰叹口气，在直播间说道：“我知道很多人觉得是剧本，我是来配合老板演戏。你们仔细看看，我这头上的淤青是不是真的？”说着，还把镜头拉近。我知道自己不是高手，但是我是实实在在练武五年，小时候练的不算。我只能给你们说，老板在扮猪吃虎，不信你们往后看。阿峰看着王许那淡然自若的脸，那与众不同的气质，就是太稳了，太平静了，波澜不惊。回想下刚才的战斗，不管他打到打不到，王许的眼睛都没有眨过，神情也没有变过。铁拳阿峰这段时间一直在在挑战别人，有真本事的人不会接受他的挑战，没有意义，因为这是个赔本买卖。没真本事的人自然也不接受他的挑战。铁拳阿峰涨了十万粉，而王许直接涨了三十万粉，还是这样涨得快。下午，王许去了临县的牲畜市场，并不远，两个县挨着。牲畜市场就在县边上，就是一片空旷的地方，交通方便，车来车往，都是大车。牲畜市场主要是马、牛、驴、骡子、猪、羊，也有少数的鸡、鸭、鹅。临县的这个牲畜市场只能算是小型牲畜市场，这里气味很强烈，随时都能看到牲畜一坨一坨的拉出来掉在地上。王许目的很明确，一匹白马，一匹黑马。找到了是找到了，和自己想象的不一样。比如白马是白色的，但是一点也不好看，脏兮兮的，一点神俊的样子也没有。黑马也一般，不是自己想象中的黑炭色。一只大黄牛，一只大黑猪，只能晚点再给老黄买小母狗了。两匹马就花了两万四。
。一只牛花了一万一，这头牛比较壮。黑马是公马，白马是母马，大黄牛是公牛，大黑猪是公猪。回到王村，王旭把两匹马和一头牛都拴在树上，家里这边房子已被推平，此时正在打地基，一天只能驯兽一只。王旭决定今天先驯这只大黑猪，马牛都比较温顺，拴在树上就行。这只大黑猪目前有三百斤，圆滚滚的，脏乎乎的。银针扎进去，那一丝龙气也融入大黑猪的身体中，立竿见影，就仿佛眨了一下眼睛。大黑猪的身躯粗壮一圈，那个鼻子短了一点，让那张猪脸越发的憨厚起来。体质、力量和耐力提升三倍，之前耷拉的肥肉都变得紧实起来，没有变成肌肉，只是看着很结实，粗壮的像个半大的水缸。四肢异常粗壮，很短，小短腿，像四根小柱子，底盘很低，给人感觉特别稳。短短的猪毛恰到好处。很干净，很清爽，没有味道，憨态可掬，短粗，短粗，圆圆的像个球，怎么看都像放大的金猪存钱罐。只是这个是黑猪，尾巴下面两颗大荔枝，估计让男人看了都羡慕。大黑猪围着王许很欢快，别看是一只猪，但这家伙的战斗力比起老黄要恐怖的多。体重吨位在哪里？奔跑起来，这就是小型推土机。王许越看越喜欢，他很难想象一只猪为何就能将可爱、蠢萌、威武、雄壮、霸气。强大完美融合在一起的，这黑猪现在就如黑金刚一样，真好看。王许很期待驯服之后的白马、黑马以及大黄牛的变化。有老黄和大黑猪在前，王许不用想也知道，驯马之后肯定会有翻天覆地的变化。王许摸着大黑猪的硕大的脑袋，这家伙真结实，粗壮的身体很有弹性，厚度惊人，粗壮的异常过分，加上那短粗如小柱子一样的四条小短腿，王许感觉就算房子塌了都砸不倒它。明明块头很大。可是，就是让人感觉很可爱，特别萌。这就是存钱罐成精的感觉。晚上，大伯大娘他们去三叔家住，王许和王阳、王冲就在火锅店住，老黄也在火锅店。大黑猪留在村子里，要看着两匹马和一只牛。驯兽之后，灵性大增，这个才是灵魂。翌日早上，王许早早起床，喊起来王阳和王冲，让他们去外面晨练扎马步曲。王许则是带着老黄去溜达，看看有没有合适的疾病怪。空气清新，县城的空气本来就好，何况郑县有着一座大山，还有一条大河经过。不止如此，郑县没有大工厂，没有污染。去公园看看吧。郑县早上晨练的人都会去公园，公园里有人造假山，人造小湖，湖里养着天鹅，说是天鹅，但感觉和家里那种大鹅没什么区别。有草坪、树林、石雕、广场，一圈柏油主干道，上面每隔百米都有数字，所以成了很多竞走队、跑步人的锻炼场地。还有乒乓球案子。篮球场地、单杠、双杠、滑梯等，还有一间图书室。公园门口很多三轮车，都是卖菜的，一般都是农村个人家种的菜，也有卖水果的。清晨的阳光不热，很明亮，金光万道，洒落大地，让人的心情也是格外的舒服。有人小跑经过，也有年轻男女牵手散步，享受早晨的宁静和美好。在清晨的金色阳光下，女孩也会显得越发美丽。弟弟，一道熟悉的声音响起。李百奇牵着一条哈士奇走过来，他穿着一身素色稍微宽松的运动衣，发髻盘起，显得很是高贵成熟。那双眼睛太好看，仿佛滴水一般，仿佛会说话一般，如鲜花一样明艳。桃花眼，这才是真正的桃花眼。略微宽松的运动衣并不能遮挡他的身材，反而走动之间更能展现出那傲人的风姿硕果。脖梗雪白细长，他的背好薄，很有气质，纤腰如蛇，腰臀线条让人移不开目光。挨着公园最近的小区就是水木小区，李百奇的家就在水木小区。这只哈士奇是李百川养的，很漂亮，就是不知道拆不拆家。李百奇早上出来散步、慢跑，都会带着它。百奇姐，王许笑着打个招呼：“这是你的狗。”李百奇惊讶地看着老黄。老黄虽然是条土狗，可是非常的雄壮神俊。这就是土狗，只是感觉和一般的土狗又不一样。王许还没有来得及搭话，老黄就骑在了哈士奇身上。真是不知廉耻！王许愣住了。老黄并没有狗绳，哈士奇倒是有，还被李百奇牵着。李百奇也是大脑短路，就在他眼前。李百奇红着脸把狗绳递给王许：“臭弟弟！”王许尴尬的接过绳子。王许很尴尬。百奇姐，要不我把他们分开，不许说话。李百奇没好气的嗔他一眼。风情万种。王许呆呆的看着他，他就是感觉被李百奇的美样震撼了。这个女人这一刻流露的女人味，勾魂摄魄。王许不是圣人，就算三观没问题，道德没问题，但人就是人。
微微低头，移开目光。李百齐看到王许模样，忍不住笑了。这家伙真的很好看。老黄吐着舌头，吭哧吭哧。李百齐脸又红了。这边有一棵大树，挡住了一些，但毕竟还是会有人经过。老黄，你快点！王许催促道。老黄神清气爽，甩甩狗头，欢快地围绕着哈士奇，不时地蹭蹭他。王许和李百齐在后面散步聊天。公园的人挺多。不少人还是成群结队，有的是晨练，有的就是早上出来散心，并不是锻炼。小绵绵这两天一直想让我带她去找你呢，李百齐笑道。那等你有空了，带小丫头来，我们带她去玩点她没玩过的。王许想了想，说道：“我明天就有空。”李百齐笑着看着王许，好，那就明天。王许点点头。上午，一个来到火锅店这里找到王许，他是来传话的，就是告诉王许那个食道癌患者，在火锅店吐血的那个老者已经走了。没有痛苦，那个儿子现在不能离开，让他来替他道谢，等他忙完后事再来道谢。王许叹口气，点点头。八十级的食道癌大军大元帅，他也是束手无策，生老病死，人之常情，谁也逃不过。能没病没灾，不疼不痒，无疾而终，这是善终，这也是多少人梦寐以求的事情。王许这几天帮那个老者金针刺血几次，只是让老者走的不痛苦。上午回去，王许驯马，那匹白马。银针扎入，那一丝龙气融入进去。王许驯兽也会避开人，毕竟变化还是有点大。雪白，现在才算是白马，长长的鬃毛，柔顺的皮毛，雪白雪白的，身形匀称，隐约似乎有着一丝龙姿。身躯矫健，肌肉结实，那张马脸居然有点秀气，眼眸有着一丝灵性，谁看到都觉得这白马很漂亮。身躯比之前大了一些，整体看起来有种娇姿，身动之时有种游龙之态，充满力量。带着一缕神韵，不管是网上 PS 的图片，还是现实中，这匹马甩别的马十八条街，哪怕早有预料，也知道会很惊艳，但还是没想到会这么惊艳。这是王许给齐唐准备的礼物之一。白马亲昵的低头，用脑袋蹭着王许。房子还在建造中，王许发现越来越喜欢待在这里，有驯兽这个能力，养点动物很有乐趣。村子就邻着大山，没事拍拍视频，做做美食，骑马打猎。嗯，打猎，大山里肯定有动物。但是最多也就是野兔子、野鸡、山猫之类，而且数量应该还不多。大山的植被茂密，地方又大，王许感觉自己的驯兽能力让他可以在这大山里养点动物。这样动物多了，或许就可以打猎了，可以培育好马，在山里弄个马场，可以骑马射箭。打猎这个念头让王许有点兴奋。就算自己有些能力，不愁吃喝，但总不能躺平，还是要做些事情。所以最好就是做点自己喜欢的事情。先一步步来，不急。目前先多驯兽几只，就如弄出几只头羊一样，管理起来就无比轻松了。比如现在这只大黑猪，妥妥的猪王。大黑猪灵性惊人，管理猪群没有任何问题。要尽快把家里的别墅以及后花园什么的建好，先让自家人过上好日子再说。嘟嘟，这个时候手机响了，齐云，姐夫，我到正县县城了。齐云的声音传来，你直接去世界第二火锅店。我一会到王许到火锅店的时候，齐云已经和大伯。大娘、三叔、三婶，还有王子君，他们混熟了。这家伙说王许是他姐夫，家里人很惊讶。齐云一看就不是一般人家的孩子，身高、长相、气质不用说，一身笔挺的西装，把王阳、王冲和王大江比的就是个土包子。齐云要帮忙，家里人怎么能让？正好这个时候，王许来到火锅店。王许对齐云的印象特别好，从最开始知道自己真的是齐唐男朋友后，喊自己姐夫，并没有看不起自己。那时候，齐云还不知道王许的本事。王许当然知道，这是因为齐唐是他姐姐，亲姐姐，至亲，并不是因为他。这就够了。作为一个男人，都希望自己的女人在娘家也是一个小公主，被家人爱护、宠爱。很多家庭只会去向女儿索取，根本不管女儿家的死活。每一个伏地魔的女人背后都有一个不爱她的家庭。男人首先并不看重岳父家人对自己如何好，只要他们真心实意对自己的女儿好，就够了。爱屋及乌，因为齐唐原因。再加上齐云很对王许胃口，所以他乐意教齐云。齐云看着王许是欲言又止，只又欲言。王许自然也看出来了，笑道：“走吧，去外面，我先教你第一个动作。”阿峰也听到了，好奇的看着两人走出去。今天的阿峰已经消肿，但脸上的淤青和熊猫眼还在。过了中午，阿峰才能自由。齐云脱掉西装，里面是一套练功服，看来是早有准备。白虎装就四个动作，白虎四式，王许教他第一个动作。虎扑前那一瞬间的动作，气势憋足，抬头，他腰尾驴上翘，就在那一个微妙的点上
整个人如一张满弦大弓。白虎桩需要悟性，另外就是毅力，还有药域辅助，不然身子骨根本顶不住。齐云有基本功，有悟性，而且特别勤奋。齐唐说他是个舞痴，他没有女朋友，嫌浪费时间，还怕女朋友掏空他身子骨。练武最忌讳的就是女色，色是刮骨钢刀，会把身子弄糠的。王旭给他示范一下，将动作完全拆解，一点点给他讲，做示范。最后再到完整的动作，王许还出手帮他矫正。很快，王许就见识到了齐云对于武术的痴迷，他就一直在琢磨尝试这个动作，脸上的神色惊喜、纠结、不解。陈卓、王许隔段时间就来看看。齐云身上的汗水打湿了练功服，但他浑然不觉，闭着眼睛，咬着牙，已经找到了那个感觉。但并不是每次都能找到，一般要十多次甚至数十次才能找到。然后坚持一会，就整个人浑身颤抖。如筛糠一般，能学会的人很多，但是坚持下去的难度比起学会要难十倍、百倍，太苦了，每一秒都是煎熬。脸色发白，然后虚脱一般的倒在地上，大口喘气，但脸上却带着开心的笑容。王许给他送过去一大瓶矿泉水，谢谢姐夫齐云开心的道谢。王许摆摆手，悠着点，等你什么时候把这个动作练到能站十分钟，再练下一个动作。王许笑道，齐云身体颤了颤。自己现在能坚持15秒，而且是极限，那种状态，他浑身绷紧，包括骨骼、筋、皮、关节，整个人处于一种无法形容的状态，甚至能感受到身体中气血涌动。练完了，去买个大桶，晚上你要蒸药浴。王许说道：“麻烦姐夫了。”齐云开心激动地说道：“好了，你是堂堂的弟弟，就不用客气。”王许笑道：“好。”齐云一听到王许叫堂堂，就忍不住想笑。齐云只佩服武术好的人，虽然王许的年龄和他相当，但是打者为先，还是他姐的男朋友。他现在相信王许真的能治好他姐姐，是因为武术。练武的人都是半个医生，对于调理自身的气血、骨骼、关节，比起医生更拿手。他也听过练武之人治疗过绝症的事情，真假就不知道了。阿峰在不远处看着、听着，尝试也做那个动作，然后发现根本完成不了。而王许可以轻松完成不说，那个动作的神韵让他震撼。忽然他就明白了，虽然之前他知道王许扮猪吃虎，他在直播间也是这么说的，但现在才知道王许有多恐怖。王许教齐云，他听到了，如果没有王许解说，只是靠眼睛看，估计一辈子都不得窍门，站出来也只是徒有其表，核心的东西是一点也没有，所以他才尝试知道这个动作有多难。铁拳阿峰也是个爱好武术的，跟着自家爷爷练过几年，爷爷不是高手，就是会几套庄稼把式。阿峰犹豫不决，最后那股冲动平静下来。下午，阿峰离开，和王许道别。王许也挥挥手，多介绍点人来挑战哈、啊。阿峰眼睛一亮，一定。晚上，王许弄了一桶药浴，五十度的水。齐云浑身通红，咬着牙苦撑，面色涨红。王许则是练习白虎桩，这几天每天都花很多时间练习白虎桩，终于在晚上十一点半升级了。白虎桩，被动技能，五级，经验零，一千六百。永久的增加50点体质， 5 0点力量， 5 0点耐力。下一级需要 1,600 经验，一点经验需要8分钟。升级需要不间断的练习 12,800 分钟， 2 1 4个小时，每天练习8小时，一个月内升级到6级。另外就是提升等级，尽快将三叔的脊柱受损怪左右将军和齐唐的乳腺癌大军千夫长斩杀。早上王许起来的时候，齐云已经不在房间了。昨晚齐云也是住在火锅店，喊起来王阳、王冲。到外面就看到齐云已经汗流浃背的在练习白虎桩，如痴如醉。王阳、王冲有点不好意思，看看人家，看看自己回到村里，现在天还早，没什么人起来。王旭把那只大黄牛驯服，随着驯服，大黄牛也发生了微妙的变化。好家伙，太壮了，铁牛一样。还有那牛眼、牛鼻、牛角，怎么看都霸气，有点牛魔的既视感。一人高，一身的腱子肉，厚厚的牛皮，四肢骨骼粗壮。有种不动如山的感觉，充满了野性美。两只牛角不长，但是很粗壮，只有顶端部位稍微尖利一点。今天小棉棉要来玩，所以王许回早早回来时要做一点东西的。网上购买的木匠工具昨天已经收到，木材也收了不少。王许就做了一个小龙碾，他这一做才知道自己的木匠能力有多强，全程是毛笋结构，连一颗钉子都不需要。实木打磨雕刻，就是一辆栩栩如生的小龙碾。虽然并没有颜色，但是鬼斧神工，原木色很大气，古朴，越看越觉得有种低调的奢华。主要是整体是一只可爱无比的小胖龙。
，木质的车轮子很结实。不过王许不担心，因为拉车的是大黑猪、黑金刚，有的是力气，效率太快了。王许自己都感叹，手艺人是真的舒服。剩下的边角料制作了精美的小木剑，还有木雕，栩栩如生的小牛犊子、小猪、小狗。王许发现自己这百年级木匠能力，连木雕也是精通。都说一法通，万法皆通，木匠制作家具、建造木楼，很多地方就需要一些雕刻。屋檐上的、梁柱上的一些神兽、镇宅兽等，看着手中这些小物件，王许不亲眼看，也很难想象，连色都不上的木制品居然可以这么完美。打磨的很光滑，主要是上面的图案雕刻，轮廓隆起，做工太完美。百年级木匠能力已经可以做到化腐朽为神奇。李百奇开车来的，爸爸，爸爸，看到王许，小绵绵迈着小短腿跑得很快，小脸上满是开心的笑容，天真烂漫，粉雕玉琢。蒙你一脸血，王许一把抱起来，然后举起来，引得小丫头一阵咯咯的笑声。小奶音清脆悦耳，让人听后不自觉就会特别的平静。李百奇休闲装，白色的运动鞋，高马尾，成熟妖娆，却又青春活力。大猪猪，小绵绵看到黑金刚，开心的叫道。王许笑着把他放下来，怕不怕？不怕。小绵绵伸着小手想摸摸黑金刚，黑金刚灵性终成惊人。王许摸摸大黑猪的脑袋。嘀咕两句，没一会，王许拿出一个特殊的马鞍，套在了黑金刚身上，拉上小龙碾，一瞬间，大黑猪和小龙碾居然相映成辉，和谐完美，有种特殊的富丽堂皇感。小丫头坐在小龙碾中，这更是如画龙点睛那一笔，一下子充满了灵气，美得如一幅画。大黑猪太粗壮了，别说小丫头，就是一个成年人也没法骑，骑在上面像劈叉一样。黑金刚的身体太粗壮了，也是如此，才会显得特别可爱，特别萌。才会让人觉得是存钱罐成精。百奇姐不用担心，黑金刚很温顺的，而且还能保护小丫头。王许笑着向着李百奇说道：“我相信你。”李百奇笑道，明眸皓齿，眼若秋水，肌肤如玉，笑容如春风拂柳，细腻温柔，柔美，性感，妖娆，而且还是骨子里散发的，真的要命。小丫头骑猪、骑马、骑牛，当然都是王许抱着她的。李百奇则是拍摄，这是最美好的留念。以后再看时，一定会怀念现在，可能也会有遗憾。他看向王许，王许则是正在和小丫头一人拿着一把小木剑打得难舍难分。小丫头开心的笑声就没有停过。没一会，爸爸，爸爸，我要骑大马马。爸爸，我要骑大牛牛。爸爸，我要骑大猪猪。李百奇都有点恍惚，恍惚的那一瞬间，甚至觉得王许就是女儿的爸爸，甚至差一点以为真的就是一家人。他看着王许发呆，妈妈，妈妈。小丫头一手拉着王许，一手拉着李百奇，两只小脚离地。孩子的成长中需要父爱、母爱，缺了哪一个都是不完美，非常不完美。这也是为什么很多人明明不爱，但演戏也要演到孩子成年，等孩子高考考上大学的时候选择离婚。那个时候孩子大了，成年了，心智也相对成熟，甚至可以理解父母。这也算是相对来说将对孩子的伤害降到最低。李百奇忽然内心不知道为什么就冒出一个奇怪的念头。就是再生一个孩子，和王许生，因为他觉得只有这样才能将一切联系起来。小丫头和王许的孩子是同母异父的孩子，想到这些脸一红，也不知道为什么就想到这些乱七八糟的，偷偷的看王许。王许正好也看过来，四目相对，那一瞬间就仿佛灵魂的碰撞。都说眼睛是心灵的窗口，通过眼睛可以看到彼此的内心世界。李百奇第一次慌乱的躲开目光，心如鹿撞。娇颜绯红，一直都是叫着弟弟的强势大姐姐，这一次败得一塌糊涂。王许就忽然觉得，这个成熟妖精一样的女人，此时有点好可爱。你以后打算在正线发展吗？李百奇微微低着头，岔开话题，轻轻问道：“大概率在这里。”王许也不能完全肯定。那你想好做什么了吗？李百奇笑着问道：“大概率是做食品这一块，或者是蔬菜、瓜果、肉类。”王许没有犹豫，他之前想过，因为有驯兽这个能力。比如种猪、种牛、种马什么的，都是最好的。培育优良品种很简单，而且它还能斩杀动物身上的疾病怪，所以不担心猪瘟、鸡瘟什么的。李百奇不时的会看看那匹神俊无比的白马，他早就注意这匹马了，他没骑过，但现在他想骑，可是他又不会骑马，而且也没有马鞍。而啊，忽然邻居王龙斌家传出一道凄厉的哭声，我去看看。王许对李百奇说道：“那边哭得越来越厉害。”小丫头不方便去，李百奇点点头，让王许赶紧去看看。王龙斌三十岁
有媳妇，有个五岁的儿子，还有个五十岁的母亲。父亲早死，母亲含辛茹苦把他拉扯大，一直没有嫁人日子，一直紧紧张张。王龙斌为人正直，本分老实，没有什么大本事，但是为人热情善良，谁家有事也会帮忙。此时他双眼狂热又空洞，流口水，焦躁不安，恐惧、暴躁、痉挛，让人看得有点害怕。哭的是他母亲李婶。王龙斌他媳妇流着泪，死死抱着王龙斌。你怎么了？你怎么了？龙斌，龙斌，你别吓我，你别吓娘。王龙斌呼吸很粗，喘气很急，已经打了120。邻居也有人赶到。王许到了，但是大部分人看出症状有点像狂犬病。小许来了，小许来了，有人叫道。王许治好王安庆，全村人都知道，所以这个时候来个会医术的，那都是充满希望。王许走过去，一针扎下去，扶正气，止疼。止血，吊命。王许也是试试看。渐渐的，王龙斌安静下来，眼神也恢复清净，应该是扶正气的功效。王许也看到了王龙斌身边的疾病怪：狂犬病妖王麾下偏将，二十级 BOSS 怪，针灸后可战斗，击杀后可以延长一年寿元。真的是狂犬病，和渐冻症一样，致死率百分百。就在这个时候，救护车也到了，下来医生、护士，龙斌哥，我就跟你明说吧，你是狂犬病，致死率百分百，你去医院。最多七天，我至少能保你三年，或许更久。王雪还是明说了，李婶就这么一个儿子，一辈子没享福过。现在儿子要死了，那打击太大了。但饶是如此，李婶也差点晕过去。那个医生是个年轻医生，三十多岁，看着王许，仿佛在看白痴一样。狂犬病确实不能治，也治不好。我劝你们还是去医院做个检查，或许不是狂犬病呢、啊。不好意思，麻烦医生白跑一趟。王龙斌掏出两百块塞给医生。医生没接，摆摆手，不用。你们要是确定不去医院，那我们就走了。最终救护车离开，李婶整个人傻了一般。大家也都觉得李婶命苦，太苦了。王龙斌三岁就没了父亲，李婶没了丈夫，如今儿子也才三十岁，他又要丧子。看着五岁的孙子，还有痛苦的儿媳妇，这个家一下子就要支离破碎。王龙斌扶着母亲，他心中一口气出不来。他不怕苦，也不怕累，他相信只要自己活着。母亲老有所依，媳妇有丈夫，儿子有爸爸，可是他就这么死了，他放心不下，放心不下啊！母亲将自己拉扯大，自己死了，母亲还要将自己的儿子拉扯大，那时候他就七老八十，他的身体能撑得住吗？小许，我能不能求你件事？王龙斌痛苦地看着王许，他虽然是个普通人，但也没求过人，打个工卖苦力，倒也不用求人，老实本分，能干什么干什么，能做什么做什么，不去攀高，自然也不用求人。龙斌哥，你也不要太悲观，我至少能保你三年如常人。别的事情，咱三年后再说。王许说道。如果别人说他们不信，但是王许将瘫痪十年的王安庆治好，在王村，王许的医术是被认可的。王明的腰间盘那么厉害，是王许治好的。村子里很多腰间盘、肩周炎、腿疼的人都是王许治好的。王龙斌虽然是狂犬病，但也不知道是年轻原因还是别的原因，不想上次直接面临八十级的 BOSS 怪，打了这只狂犬病妖王麾下。偏将 BOSS 怪可以活一年，而齐唐当初也是二十级 BOSS 怪，却是两年。这说明狂犬病比起晚期乳腺癌都要厉害至少一倍。还有，狂犬病妖王麾下偏将，不用想也知道，肯定有狂犬病妖王。王许多想自己现在也是八十级，那或许就能彻底治好绝症。扎针，进入战斗。一只四米长的大黑狗，高两米，雄壮霸气。任何生物一旦体型变大，都会变得恐怖。残暴的气息，血红的眼睛。这只是像狗一样的猛兽，狂犬病妖王麾下偏将，气血，十万很强，同样等级都是 BOSS 怪，但气血、实力也是各不相同。通过气血多少，王许也能判断出哪种疾病更可怕。吼，不是狗叫，反而是兽吼声，声如炸雷，直接响在脑中，震在心上。砰，一道黑色的身影呼啸而来，王许能感受到那挟持而来的流风。150攻击还是很凶的。一般的二十级 BOSS 怪现在根本不能破防，懒得用肾虚拳，直接金刚杵攻击，噗，一千没有暴击。这狂犬病怪攻击高，可防御低，每回合王许掉150恢复300多，所以一直满血。暴击，虎毒，不到五分钟战斗结束。虎毒真的好用，你获得战斗胜利，你获得六千经验，你获得嗜血追云旅，你获得疯狗拳。查看嗜血追云旅，嗜血追云旅。鞋子，等级二十，攻击加二百，防御加二百，气血加五百，附加技能磐石，被动技能
，每次受到攻击，提升自身 1% 当前防御，可叠加，持续到战斗结束。附加技能嗜血，被动技能，攻击时附加自身 20% 防御的伤害结果，该伤害无视防御，固定伤害。耐久度，永不磨损，不可毁坏。好像出货了，这应该是个好东西。虽然只有20级，但是这东西应该可以用很久很久吧，甚至很难被淘汰。加的攻击。防御和气血不多，重归重举，毕竟只是二十级的装备。但是这两个技能就很强，磐石只要被攻击一次就增加 1% 防御，而且可以一直叠加，持续到战斗结束。越打自己防御越高，越打越硬。而这个嗜血技能，攻击时附加自身 20% 的防御伤害，结果这伤害是固定的，不看对面怪物的防御，只看王许的防御。这个嗜血和磐石绝配，越打越勇。你说虎毒厉害？但是有些怪物免疫毒，对毒的抵抗特别强。另外，这还是一件永不磨损、不可毁坏的装备。身上现在最垃圾的装备是十级鹿皮靴，正好可以换掉。换上，一股安全感油然而生。这件嗜血追云履可以让自己越战越勇，防御叠加起来，攻击也会越来越高。王龙斌感觉身体一阵轻松，仿佛身体彻底康复一样。而王许则是看向王龙斌，狂犬并妖王麾下先锋大将。三十五级 BOSS 怪，特殊怪。针灸后可战斗，战斗胜利后增加两年寿元。看到下一个疾病怪是狂犬病妖王麾下先锋大将时，王许心中松口气，至少可以先让王龙斌活三年。万能的气血汤安排上，强大气血增加自身的免疫力，在一定程度上是可以减缓病情恶化。时间是最好的圣药，时间可以抚平一切，也可以泯灭一切。离神也渐渐平静下来，虽然心里无比的难受，可是就算不幸发生，但生活仍要继续。小许。我真的可以活三年吗？王龙斌忐忑地问道。至少三年，甚至大概率十年八年也不是问题。王许说道。三十岁的人，如果以前告诉他能活十年八年，应该会非常的悲观、难受、心灰意冷、一蹶不振。可现在，十年却成了奢望。真要是可以活十年，那时候儿子十五岁，这十年自己可以努力打工赚钱，给孩子积攒出上大学的钱，给父母留下养老的钱。王龙斌也想到了媳妇，叹口气。其实最苦的还是他，自己可能什么也不能给他留下。王龙斌很后悔，他是被狗扑了一下，当时并没有看到伤口。后来洗澡时发现一个血痂，不大，以为是自己挠的，也没有放在心上。现在看来，应该就是被狗磕了一下。只是当时吓了一跳，毕竟被一只大狗扑，也没感觉疼，只感觉心跳很快，大脑一片空白，本能的躲避、推狗。王许走的时候拍拍王龙斌的肩膀，振作起来，我会的。王龙斌也渐渐平静下来，王许离开，回到自己后院那里。这里不建房，已经推平，很空旷。李百奇和小绵绵还在。此时已经临近中午，邻居都叫王许去家里吃饭。王许婉拒，说自己来的时候带着吃的，要去野炊。事情解决了吗？李百奇没有问什么事情，只是问事情是不是解决了。王许摇摇头，狂犬病，我现在最多只能保他三年的命。李百奇知道王许的医术，但还是很震惊。狂犬病有多霸道，谁都知道，最多七天，致死率百分百，目前没有幸存者。李百奇美眸中都是崇拜，这眼神让男人很是受用，特别是他这样妖精般的少妇，令人难以招架。等我一下，我去拿点东西。王许看看已经中午，也到该吃午饭的时候，拿回来铁板、刀、肉、水壶、茶、水杯、小炉子、桌子、椅子、调料、小炉子等。很快，一棵大树下，铁板烧安排上。这里是南北通透的街道，有风，清静，并不热。咕嘟咕嘟，小茶壶中水滚了，沏茶，筷子、小盘子、肉片，都是精品肉。本来想吃点边，物品栏中很多边都是精品，肯定劲道，口感应该也不错。但最终还是没有拿出来，只弄点精品牛肉。高端食材往往只需要最简单的烹饪，何况王许的火候以及调料强大无比，肉质鲜美，劲道，一口下去。那种美妙的口感就在唇齿中蔓延，一种满足的感觉升起，蔓延全身。臭弟弟，真好吃！李百奇赞美。臭弟弟，真好吃！小绵绵咯咯的笑着也说道。小奶英直接把两人叫笑了。二岁的小孩子，奶声奶气，就是喊大人名字都会让人感觉特别的好玩。王许不慌不忙，沏茶、烤肉。小丫头在他怀里，拿着小盘子吃的小嘴油光，开心的笑声就没有停过。李百奇越是和王许相处，越能感觉到王许不凡。别的男人总会让人去用钱来衡量，比如这个男人有没有本事，能不能挣钱
，干什么的？了解一个人，了解什么？长相可以看到，接着是年龄、性格、言谈举止，什么工作，收入如何。下午，李百奇带着小绵绵离开，小绵绵不情愿的和王许摆手，摇着小手。王许凑过去和小丫头额头相抵，他确实很喜欢小绵绵，精致的像个瓷娃娃，好小只，可爱萌的一塌糊涂。小丫头被李百奇抱着，此时王许就在李百奇眼前，王许的侧脸。王许的面孔清秀，眼睛特别的清澈明亮，那自然淡然的气息让他微微失神。鬼使神差的探头在王许脸颊上轻轻亲了一下，然后他清醒过来，自己被一个男人迷得失魂了。再见，红着脸的李百奇直接丢下一句再见，赶紧上车。王许也懵逼了，整个人僵硬，太突然了，赶紧拉住车门。李百奇的脸很红，都说害羞的女人最美，尤其李百奇这样妩媚入骨的少妇，害羞起来更是夺人心魄。慢点开车，王许叮嘱他。李百奇轻轻说道：“嗯。”然后抬头小心的看看王许：“我不是那么随便的女人，我没有过男人。”李百奇语无伦次。王许一愣，他他他不行，孩子是做的试管婴儿。李百奇红着脸低着头，他也不知道为什么说这些，他怕刚才的举动让王许以为他是一个随便的女人。他有点乱，有点语无伦次，连这个谁都不知道的秘密都说了出来，别人怎么认为他不在乎？他就是不想王许那么认为，可说完这些又后悔，说这些做什么？言多必失，就是单纯的不想让他看清自己。王许也被整不会了，他其实现在依旧是情场菜鸟，轻声的就好。王许说出来后，自己都感觉自己的情商好低，这说了个啥？李百奇以喜一嗔的瞪了王许一眼，他没经历过人事和感情，可是他通人情世故，虽然之前失态，但说出来至少自己心中通透。那我回去了，没事来家里吃饭，我爸妈一直念叨你。李百奇轻轻笑道。好，路上开车慢点，安全第一。王许叮嘱。好，李百奇柔和的说道。钢铁小直男，但李百奇反而觉得越发喜欢。下午，王许去了王宁家，他就是去看看那山能不能租下来。这山在郑县，山不高，不是特别大，入口就在王村。王村西边是农田，大概十里路就是野猪山。老一辈那时候，山里有野猪，这几年连有人去都没有。山里面连个正经的路都没有。小时候，王许和小伙伴们还进去玩过，里面山石林立，还有杂草以及一些耐寒耐旱、生命力顽强的树木，也有土地、土坡、土疙瘩、植被茂密。曾经有人来考察过，还开发过，挖了一个人工湖，但实在是没人来，主要是一点特色也没有，根本没人来。渐渐的就彻底荒凉。野猪山不高，最高的地方也就一百多米，甚至都算不上山，只有本地人叫山。野猪山南北七千米，东西五千米。郑县是大县，百万人口大县，地理面积也大。南北五十千米，东西三十五千米。看到王许、王宁热情的打招呼，宁哥，我今天来打听点事。王许也没拐弯，许弟，你说咱们兄弟不用客气。王宁拿出茶壶，倒水、沏茶。野猪山能承包吗？王许问道。能是能，只是你承包野猪山做什么？荒山，以前有人承包过，赔了几十万走了。王宁说道：“其实我想养点东西，也许以后村子里也会跟着受益。”王许说道：“他没有夸张，如果真的开发出来，能吸引人来这里游玩，那么王村就是最好的旅馆。”王宁也没多想。正好，以前我们村虽然挨着野猪山，但并不能做主，可能是实在创造不了收益，全献给了王村。许弟，你想租多少年？可以免三年租，之后一亩地一年十块钱。南北七千米，东西五千米，五万亩地出头。这么算下来。后面一年租金是五十万，一般人租不起，租得起的感觉这项目赚不到钱。王许租下来五十年，三年一付，他现在不缺这点钱。野猪山是一个天然的大养殖场，里面还有个人工湖。王许木匠能力可以建造木楼，咱可以仿造，比如什么天下第一楼、飞云楼。凭借他百年级的木匠能力，问题不大。马场、赛马、打猎、风景，如果可以，到时候再弄出点野生区，安全性肯定没有问题。这个以后再考虑。当天就签了合同，免三年，所以先不用交钱。此时已经是下午四点，王许骑着白马前往野猪山。现在的白马绝对称得上神驹，别小看现在的白马，有了灵性，强大的体魄撞一下都是不小的杀伤力。嘴巴可不只是用来吃草，也可以撕咬的速度很快。王许也是第一次骑马，这感觉真的好，迅捷如风，四平八稳，奔跑起来体态轻盈，隐约有一丝龙姿。就这马，要是被爱马人士看到，估计要疯。这条路是土路，倒也平整。大路两边是农田，几乎都是玉米，看不到人。
，以前都是全靠种田，现在都是去打工，田地里也就种两季，一季小麦，一季玉米。除了施肥、浇地、打农药，没人去田地。清脆的马蹄声，耳边的风呼呼而过，骑马真好。齐唐如果骑在这匹白马上，一定完美。忽然想到和齐唐快乐时光，就一股冲动。他觉得自己快不行了，觉得是最后一次和王许亲亲。那一次，他是一名最美的骑士，他修赧神圣。摇动，那一刻仿佛整个世界都被摇动了。王许现在脑海里还有那清晰的画面，绝美，美得无法形容。他本清冷、大气、端庄，那一刻的他羞赧，做着最亲密的举动。王许一想到这里，就觉得一定要把这个女人宠上天，没有别的原因，那是自己的女人，而且他对自己很好，就是喜欢她，很喜欢，没有理由的喜欢。距离不远，一愣神的功夫到了。所谓的入口，就是一片山石林立。有独立的，有蜿蜒起伏的，有的就是一座小山坡。四周山坡很平缓，可以爬上去，就算滚下来也没事。前提是别撞在石头上。走进去如走迷宫一般，很多地方山石非常多，巨大的石块，天然的走廊一般。小时候，王雪偶尔去里面玩捉迷藏，但大人不让去。一个是距离王村好几里的路，另外山中有蛇鼠，还有猫头鹰、老鹰、山梨子，山梨子也有叫野猫、钱猫。到现在，王许才知道，原来居然是豹猫。小时候只知道野猫会抓人，还有吓唬小孩说山梨子吃小孩。走进去有风，很凉爽，很安静，清冽的气息让人不舒服。王许是艺高人胆大，换个普通人真不敢一个人进去转转。没有烟火气，这个感觉怎么说呢？可以去农村的老房子中感受下，多少年没人进去的那种房子。大白天，你都会感觉阴冷，杂草丛生，很多地方植被非常茂盛，一些藤蔓连路都给封住了。不过王许对这个地方还是很满意的。大概看了一下，王许决定回去做个规划。地面上很多碎石，穿过一个山道，前面一处视野宽阔之地，山坡居然还是土坡，中间是一座百米高的小山，或者也可以叫巨石。现在攀登自然也能上去，但不是谁都能上去。王许觉得自己需要一根大铁棒，自己这一身的力气，拿着大铁棒可以开出一条登山路，不知不觉转了一个多小时。先回去，这两天就要走出第一步，购置一批牲畜放进去，比如一群猪。有大黑猪带着，不怕丢，也不怕被人偷两匹马，一头牛也放进去，可以再买几只母牛、母马。明天驯养大黑马，大黑马是公马，用来当种马。两匹好马够了，物以稀为贵。再说有些东西适可而止，他现在一天驯养一只根本不够用。回去后，王许返回县城，火锅店这里生意一直爆满，外地来的人也是越来越多，世界第二火锅店的名气也是越来越大，主要是口碑太好，吃过的人赞不绝口。不少人表示怀疑，走进火锅店，看到两个熟悉的身影，胖胖和李乔。主要是胖胖辨识度太高，在人群中很容易一眼就被人认出来。胖胖挥挥手，李乔也向王许挥挥手，他有点憔悴。王许微笑着走过去：“你们怎么不和我打电话？”上次事情，胖胖吓得不轻。本来李乔也害怕，但是渐冻症的害怕直接抵消了之前的害怕。李乔是来找王许的，因为上次王许问他体检没，让他有时间去做个体检。加上王许治好了李长山，胖胖和李乔知道，李百川说的那次，李百川邀请王许参加聚会，就是大家多聚聚。王许坐下来，胖胖性格很好，很善良，和李乔是最好的朋友，他也很不开心。他们就是来吃顿好的。李乔笑笑，开业也不通知我们，就是。胖胖也看着王许。这个时候，王安明走了过来，手里拿着一千二百块钱。小许，这两位姑娘非要王许笑笑，大伯，那就收了吧。王安明收下了，又送来几盘肉。李乔强颜欢笑，但毕竟这么年轻，又没什么阅历，成长环境也很安逸，掩饰都难。她还是独生女，对她的家庭打击也是致命的。王许曾经也对李乔心动过，毕竟是班里最好看的女生，性格也好，还是贤妻良母型。那时候，王许幻想过，这辈子如果能娶到李乔，也不枉此生。班里可以说所有男生都喜欢她，父母是老师，独生女，没有乱七八糟事情，家教好。性格好、漂亮、大方，但那时候王许知道自己根本配不上对方，家庭条件差距就很大，加上他性格腼腆、宅男，什么才艺也没有，不会唱歌，不会跳舞，不会乐器，体育不强，还不善于与人交往，也不自信，甚至还有点自卑。李乔知道王许这个人，因为胖胖给王许写情书，李乔和胖胖又是最好的朋友，没想到现在开了一家这么生意火爆的火锅店，都说日赚一万，还有上次他好能打。要不是他能打，那一次他们几个女生还不知道会多惨。
。这些事情的发生，一下子就加深了王许在他们心中的印象。安全感，很强的安全感。女孩子喜欢帅哥，长得好看的男生，但随着时间就会发现，好看又保质期，最后发现还是猛男壮汉更得女人心。越是经历的多，越能知道一个安全感十足的男人有多大的魅力。随着时间、阅历还有经历，一个有安全感、有担当、有责任、有男人气概、能扛事、三观正、有爱心，渐渐的，这个男人就会有内涵、有气质、有修养，会越来越帅。这种帅和颜值无关，而一开始找个所谓的帅哥，因为一开始内心是喜欢的，这个时候觉得对方是完美的，但随着时间，他会慢慢的变得不完美，甚至最后一文不值。最后，他们还能说出一句：“长得帅能当饭吃。”当初他们可不是这样想的，只要长得帅，我养你都行；只要长得帅，一天打我十八顿都行；只要长得帅，让我天天给他擦腚钩子都行。其实他们喜欢的是长得帅，还要有本事、有爱心、会哄人、疼媳妇、疼孩子、能挣钱、不沾花惹草，总之就是什么都要有。王许感觉李乔的渐冻症或许有办法，除了正常击杀疾病怪之外，王许感觉就是白虎桩，提升体质，对抗肌肉萎缩和无力，延缓渐冻症的发展速度。老同学。你有什么打算？王许看着李乔开口。李乔知道王许说的是什么，两人之间其实没有什么交集。这句话更是延续上一次让自己去体检的话。他知道自己是什么病，渐冻症没有办法治疗，只能做一些康复训练，延缓病情发展。李乔看着王许说道。王许没说话。王许，李百川让我们来问问你。胖胖期待的开口。李乔也是有点希冀的看着王许。你能吃苦吗？王许问道。李乔眼睛一亮，认真的说道。那、嗯，我给你针灸、药汤，延缓你的病情。另外，我教你几个动作，你要是能把这几个动作学会，坚持练习，或许能让你像正常人生活。王许没有把话说的太大，但是也要给他希望。真的，李乔惊喜的问道：“先别急着高兴，等你真正能学会那几个动作时再高兴。”王许知道，人在生命受到威胁的时候，那股意志力会很惊人。吃完火锅，王许先给李乔针灸，接着斩杀那只渐冻症大军百夫长。二十级 ，BOSS 怪。针灸后可战斗，战斗！一只巨大的冰熊猫坐在地上，足有四米高，块头巨大，可还是萌哒哒的，拿着一根巨大的竹子，坐在哪里？憨厚呆萌。渐冻症大军百夫长，气血，十万刷，像个团子一样滚了过来，手中的大竹子抡起来打在王许身上，砰！灵免疫毒，免疫冰冻。王许一愣，金刚不坏，天赋确实免疫一切负面影响，一直感觉没什么效果。只是觉得在现实中有用，比如喝酒千杯不醉，喝酒算是中毒的表现，喝醉了头疼、胃疼，这都是中毒表现。就算他的体质强，可一直喝总会醉；就算你一直喝水，都还会水中毒呢。而这天赋直接免疫中毒，免疫一切异常状态，太强了。这就是百毒不侵。现在王许发现这天赋有多强，以后遇到的疾病怪越来越强，各种能力也是层出不穷。有了这金刚不坏天赋，满满的安全感。这就是自己的底气底蕴。王许手中的金刚杵打出，砰，一千七百舒服。嗜血追云履真强，附加防御的 20% 的固定伤害，就是防御的五分之一伤害结果。这个是固定伤害，对方减伤再高，防御再高没用。之前只感觉嗜血追云履不错，这个时候王许可以肯定，绝对是小神器级别。可惜只是二十级的装备，而且加的属性很少。但就算如此，嗜血追云履依旧很强，附加的技能太好。碰，一千七百一十五虎毒，免疫，虎毒触发了。但这大冰熊猫免疫毒嗜血追云履附带的磐石和嗜血两个技能，让王许的防御越来越高，输出也会越来越高。终于，大冰熊猫消散，你获得战斗胜利，你获得八千经验，你获得紫竹精品一千可栽种，你获得宠物大熊猫幼崽，仅限于参加与疾病怪战斗。宠物栏开启，宠物，王许一愣，但马上查看。宠物，大熊猫，黄金级等级，一气血，一千攻击，一百防御，五百技能冰冻，攻击时有 10% 概率冰冻目标，让对方无法行动，持续一回合。淬毒，攻击时有 10% 概率让目标中毒，每回合减少当前 5% 气血，持续五回合。肉盾，被动技能，受到的任何伤害减少 30% 每秒恢复自身 1% 的最大气血。生命共享。与主人气血共享，只有双方气血全部耗尽才会战斗结束。王许惊呆了，一直都觉得打高级疾病怪遥遥无期，哪怕有了强大的天赋和黄金盘龙甲等
，还是感觉好艰难，等级提升也困难，等级上不去，很难获得高级装备。就算在现在有了高级装备，除非是无等级限制，不然也用不上。没想到忽然出现了一只宠物，看技能就知道很强，一级气血和防御就那么高。王许很激动，宠物栏中多了一只可爱的大熊猫幼崽，等级提高，体型应该会变大。到时候一只巨大的大熊猫和自己一起战斗，想想就激动。宠物提升实力比起一件装备要强，哪怕就算黄金盘龙也不如，毕竟是增加了一个作战单位。不过现在才一级，一会就去带小家伙升升级。一千株金瓶紫竹可种植，不用想，晚点去种在野猪山中。紫竹林，应该很美。这名字为什么有点熟悉？结束战斗后收针，顺便看一下李乔新出现的疾病怪。剑动症大军千夫长，三十级 BOSS 怪，针灸后可战斗。战胜后增加五年寿命，这么多，王许不解。渐冻症有人能活十年，而有的人却连三年都活不到，可能和体质有关系，也可能是李乔年轻体质好。熬了一碗气血汤给李乔喝下，效果不错，心情放松，不要悲观，没事的。原则上只要是病就能治好，治不好是因为医术不行。过两天我教你几个动作，做好心理准备，很苦，但你要是练好了，这就是渐冻症特效药。王许想了想，说道。李乔感觉身体有了点力气，之前那种疲乏的感觉消失了，这不是错觉。谢谢你，老同学。李乔很感激。既然叫老同学了，那就不要客气了。王许笑笑，李乔其实是他心中的白月光，是他高中时期全班男生的白月光。都说能力越大，责任越大。不说责任，王许现在可以做到很淡然，很多东西不会让他棘手。人这一生的过程就是生老病死，生和老不受人控制，这是自然规律。剩下的病和死，就是人生最大的意外和灾难。正常死亡除外。王许现在就是在一定程度上可以最大限度改变这种意外，这也是他为什么能做到淡然、处变不惊。都说财帛动人心，但这些东西已经无法让王许的内心有哪怕一点的波澜。就是这个原因，他才能有那份自然的气质，风轻云淡，波澜不惊。越是有阅历、经济条件越好、家庭条件越好的女人，越是抵挡不住。齐云的毅力让王许震惊。怪不得齐唐说他是舞痴，别人运动锻炼感觉很痛苦，可他似乎很享受，进展挺快。他虽然很累，可能感受到在提升。嗯，肌肉拉伤怪，三十级普通怪可战斗。王许没有犹豫，直接选择战斗。身边多了一只拿着绿色竹子的大熊猫幼崽，圆滚滚的，很可爱，好小只，趴在脚边。王许尝试让他去身后，还真可以。前面位置首先受到伤害。让他去后面吃经验，对面是一只大黄狗，吐着舌头。普通怪没有任何挑战性，肌肉拉伤怪，气血，三千砰。王许先手，三千秒杀你获得战斗胜利，你获得三千经验。大熊猫获得三千经验，大熊猫升到了八级，没了，狗肉、狗鞭什么也没。王许再次查看宠物大熊猫，宠物大熊猫黄金级，等级八气血，八千攻击。八百防御，四千王许虽然早有预料，但还是被震惊了一下。好强！就算当个吉祥物放在自己身后，因为生命共享这个技能，相当于让王许多了八千血，前面等级很容易升，很快就可以升到二十级，到时候足足两万气血，防御一万，而且每秒恢复百分之一气血，那就是每秒二百，一回合回血两千。站在前面当一个大肉盾，王许震惊了，他甚至都想去试试四十级 BOSS 怪，还是先把宠物等级提升上来。何况大熊猫的冰冻淬毒很好用，遇到强大的对手有概率让目标一回合不能行动，这个关键时候很有用。百分之十概率连好的时候，可以连续触发两次甚至三次。还有淬毒，这个也很强，不过局限性也强，气血越多效果越好，气血少了百分之五也就鸡肋了。其实哪怕淬毒和冰冻都没有效果，就当个肉盾，生命共享也够了。王雪很开心，说不出的满足。这大熊猫等级越高越强，天生的大肉盾。晚上弄了点酒，弄了点菜，一起喝一杯。王阳、王冲、王大江、齐云在耀宇。齐云不喝酒，不吸烟，因为他要练武。长得帅，家世又好，无不良嗜好。可是连女色都戒了几天时间，火锅店的收入很惊人，大家的脸上都露出了笑容，一下子轻松很多，压力一下子没了。王许喝酒根本喝不醉，就是一起聊天吹牛也挺好，这种气氛很好。越是这个时候。越能内心的平静，另外三个人也很开心，都喝醉了，一夜无梦，这一夜睡得很踏实。早上五点半，王许起床，
，另外三个人还在睡觉。王许摇摇头，没有喊他们。齐云已经在外面练习白虎桩，他现在动作标准，不过时间上只能一分钟。万事开头难，从零到一比起，你从一到一百都难。王许一个人往老家那里走，他今天回家把大黑马驯养了，另外就是找人去野猪山那里建造猪圈、马厩、牛棚等。回到家里，王许也没有耽搁，直接驯养了大黑马，漂亮。哪怕早有思想准备，还是被震撼了一把。漆黑如泼墨一般，那一身的皮毛如黑色的绸缎一般，无法形容的视觉冲击灵动。奔跑起来如一团黑云，体格健壮，比起白马明显大了不止一号，矫健、优雅，还有种凶悍。比起白马的俊逸，丝毫不逊色。白马如雪，一尘不染。黑马大气，说不出的大气。这种马更吸引壮汉。白马白袍银枪，主打的是一个俊美。其实属于艺术加工。古代的武将几乎都是膀大腰圆、五大三粗，没有腹肌，只有大肚腩。战场上杀人计就是简单粗暴，一力破千巧，重兵器，力量大，横扫千军。体格子大，耐力也足，也只有现在电影电视为了耍帅找的俊男靓女。这个时候白马白袍，俊逸飘逸，就是为了追求一个好看。五大三粗的一个汉字，骑白马并不好看，但是骑这匹雄壮的黑马，那就威风，另一种彪悍美。这匹白马更适合女子骑，太美了，如一幅画。现在自己手中的几只宠物都驯服完成，两匹马，一头牛，一头猪，还有老黄这只大黄狗。对了，王许看到老黄，想起之前获得的疯狗拳，当时忘了看，名字怪怪的。疯狗拳，主动技能，攻击目标弱点部位，同时提升自己 30% 的力量属性，对目标造成三倍伤害，冷却时间三回合。脑海里一套清晰的拳法印在脑海里。还真是疯狗拳，这拳怎么说呢？实战能力很强，状若疯狗，发出尖利的叫声，提升肾上腺素，让自己的攻击力提升，同时降低自身的疼痛感以及干扰对方。同时，攻击部位只有要害：双眼、脖子、裆部、菊花、抓、扣、戳，甚至撕咬。如果对方没有凶器，那么就近身战斗，以自身微小的代价直接将对手放倒。这个过程可能会夹杂老坛攻击，撒石灰、撒土，达到一个致盲。战斗中，整个人都是如动物一般，弓着身子，甚至打滚、缠绕，无所不用其极，就一个目的，将目标放倒，不计生死，这是搏命的拳法。这里面的细节很多，王许仔细想想，这疯狗拳是一套速成拳法，而且不能轻易使用，无法切磋，最好的方式就是保命，绝地反击。王许觉得这个疯狗拳最适合的是女孩子，这或许是最好的女子防身术，因为相对而言，对于力量的要求是最低的。这疯狗拳主要是近身反击，唯一需要练的就是双手的握力。你必须保证能抓碎点东西，手指柔韧性，必要时可以插眼。还有菊花，总之能戳哪里戳哪里。握力越大越好，能抓碎最好，抓不碎也得抓中，最好是暴力撕拽一下，可以一下子让目标丧失战斗力。唯一的缺点，这拳一点也不雅观，甚至可以说很难看、野蛮、下流、残暴。爱美的女孩子是不会学的，除非是有故事的女孩子。骑着大黑马，旁边是白马，就后面是大黄牛、大黑猪以及老黄狗。十里路很快就到，这边一个人也没，荒凉。王许从物品栏拿出许多木材，还有木匠的工具，另外还有铁锹。挖坑、下柱子，还好没人看到。王许这力量干起火来，速度不用说，那粗壮的木材一个人搬来搬去，仿佛没有重量一样。这力量实在是吓人。王许感觉真好，就仿佛堆积木的感觉，加工好零件，然后搭建。能毛损结构的就毛损结构，该钉钉子的直接钉钉子。围栏顶部是三角顶，铺上木板，这随便弄弄都是精品。木质柱子是老旧房子弄下来的大梁，一人合抱都勉强的那种。整体结构结实，大气、简洁、宽敞、通风、清爽。里面有休息区、水槽、石槽，直接搬来大石头、铁锤子砰砰的砸出来的。不过现在直接让他们去野猪山里找吃的。只是在大水槽里放满了清水，嗯，物品栏足够大，王许装了不少水来的。不知不觉已经临近中午，王许说着要送齐唐一份礼物，白马是其中之一，已经准备好。另外就是一座木楼，王许一直不确定建在哪里，之前打算建在村子里的老宅子上后院那里，但现在他觉得还是建在这野猪山最好。他已经看好了一处位置，就是距离边缘不远的地方，那座百米高的小山上。王许上次说要是带根铁棒。就开一条登山路，今天他就带着铁棒来的，还是好多根，所以他今天就准备砸出一条登山路，要保证石阶的安全。
，还要容易上去。在山顶建造一座别致的木楼，等齐唐来的时候就可以住在这里。下面动物成群，竹林、花草树木，清风徐来，美景都在眼下。不过没有电梯，但王许可以抱着它上去。王许有点小激动，自己也向往。手腕粗的大铁棒，两米长，拿在手里仿若无物。砰！铁棒携着千钧之力打在石头上，火星四溅，石块碎裂或者大块的石头被打下来。该撬的撬，该砸的砸。王许仿佛一台不知疲倦的机器，一步一步的向上，蜿蜒起伏。台阶很宽，台阶很大，但在两边有一米宽的小台阶连接两个大台阶，整体大台阶呈之字形，就是二维，效率还不错。就这样，一直干到午后太阳快落山时才登顶。回头观望，一股成就感升起，虽然粗糙。但是反而有种自然之美，和那种精心打磨的截然不同。山顶面积有几千个平方，小风呼呼的刮着，山顶上居然还有一些青松，石头缝隙中生长的，还挺粗壮。风吹雨打，整棵树苍劲求然，一看就是密度非常高的那种，如树根一般，生命力顽强，自带一股坚韧不拔的气息。砰砰！王许选好位置，就在几株青松旁边。王许打算先弄几个坑，留着下柱子。铁棒一棒一棒的堆在石面上。靠着蛮力，愣是戳出一个圆形坑洞，大小就是农村建房子大梁的粗细，大力出奇迹，建造一座木楼一天两天不行，主要是还要美观，所以王许会先把材料弄好，到时候直接来山顶堆积木一样建造起来。百年级的木匠能力就是这么的任性，主要是王许还有可怕的力量，这才是为什么他可以一个人完成，还很轻松。天色已晚，王许打了几个柱子的桩洞之后就下去，拿着铁棒在附近开路，敲敲打打。大黑猪已经在前面开了路，还有大黄牛。王许后面稍微修一下，比如容易造成伤害的尖利时间，王许给它敲平，或者比较狭窄的位置加宽一下，那里看着有危险，有些石头快掉下来的，直接给它打下来。就围绕要建木楼的那座小山开发，选出一处位置，将紫竹种下。一千株，一直到天黑，王许才停下来，看着这一片大变样的地方，非常的舒服，适合种植的种植，适合养殖的就养殖。先开发出来后再加以规划。小山加木楼，这个是一个景色。竹林、动物，晚点驯养一只野兔王，或者弄个野猪林。野猪山地方还是很大的，可以弄出不少区域。慢慢来吧，不急。目前还是把距离出口最近、围绕要建木楼的那座小山进行改造。晚上王许也没有回去，就留在了野猪山这里，直接在今天才建的木房中休息。从物品栏里拿出一张床，很齐全，躺在上面。繁星点点，明月皎洁。夜风微凉，不时地传出几声不知名的鸟叫声，划破夜空。蚊虫不少，不过这些并不能影响到王许。嘟嘟，手机响了。晚上王许一般都会和齐唐打电话，正是齐唐打来的。宝贝，齐唐柔和的笑声传来，王许感觉内心超级温暖。不知道为什么，他就想在齐唐这里被宠。这个女人知道王许从小的环境，从始至终一直都是很宠她。她的宠源自她的善良，还有就是王许对她的好。渐渐的一种极其复杂的情愫，不管什么原因，两个人是最亲密的人。而齐唐骨子里又很传统，他也确实喜欢王许，理由很多，比如给他治病，比如他很好看，他功夫很好，他对自己很好。小糖糖，王许此时特别的开心，我弟在你那边吧？齐唐轻轻说道。嗯，他确实很喜欢练武。王许说道。那个，你有没有办法让他找个女朋友？我父母很头疼。齐唐笑道，他现在练的这个专攻。就是我练的那个，练成后身体素质大增，欲望会很强烈。王许想了想，说道：“第一件礼物我已经准备好了，第二件礼物还需要几天。”王许说道：“什么礼物？”齐唐好奇地问道。“你给我说句好听的，我就让你看看准备好的那件礼物。”王许笑道：“小混蛋！”齐唐温柔地笑道：“这个不好听。”王许不可能这么简单就满足。那你想听什么？齐唐把问题抛回来，到时候只需要重复一句就行。我想听听你的声音，王许不好意思的说道。齐唐居然听懂了电话那边的齐唐脸红了，这小混蛋明明长得那么整齐，风轻云淡，居然也满脑子这些混蛋。快说，不说我挂了。清冷柔和的声音带着一点娇嗔，还有慌乱和害羞。王许也就是逗逗他，知道他不可能答应自己的。王许存了一些白马的视频，选了一段发给他。真有这么漂亮？齐唐怀疑的问道。毕竟现在视频。直播美颜滤镜一开，最亲密的人都认不出来。等你来了就知道了。王许打个哈哈，嗯。齐唐轻轻嗯了一声，只是有那么一点奇怪，然后挂断了电话。不知道什么时候睡着的，迷糊中
，王旭醒了过来，他是惊醒的，他没动，却睁开眼看向声音发来处，这一看让他很惊讶，野猫，山梨子，其实就是豹猫。农村那时候说这小东西很凶，现在还是保护动物，只是他来这里做什么？自己这边虽然有两匹马、一头牛、一只猪，但这些肯定不是他的目标。忽然，这只山梨子直接倒在地上，微微抽搐，王许迅速起床。直接冲了过去，然后一针扎上，因为他已经看到了。肥厚型心机怪，二十级 BOSS 怪，特殊怪，基因怪，针灸后可战斗，针灸后降低怪物 20% 的所有属性。战斗，王许现在不管你什么怪，什么病，他缺经验，只要能战斗就战斗。第一次看到三个称号的疾病怪 ：BOSS 怪、特殊怪、基因怪。之前也就遇到过变异怪 ：BOSS 怪或者 BOSS 怪、特殊怪。二十级疾病怪。而且针灸后可以降低属性，再加上肾虚拳，如今还有嗜血追晕旅以及宠物大熊猫，就算是三称号的疾病怪也没有任何问题。一株巨大的树人，肌肉发达，身高超过五米，虽然是个树人，但压迫感很强。肥厚型心机怪，气血，十五万砰，三百大树人一拳砸来，宠物大熊猫幼崽还是放在身后，现在还不是他抗伤害的时候，不过在后面也可以攻击，运气好可以冰冻一下。或者淬毒一下，还是挺好的。这伤害算是目前遇到最高的疾病怪，稳了。疯狗拳，三千三百疯狗拳的输出真的很高，三倍伤害，还有嗜血的附加。大树人身上绿光一闪，再次一拳打来，砰！四百五十大熊猫又在滚过去，手中的竹子敲在大树人身上，砰！冰冻，树人被封在了冰块中，不能行动。但王许和大熊猫可以继续攻击，一边回血，一边攻击。淬毒，冰冻，虎毒，虽然概率不大，但是攻击次数多了，自然也会触发。这偶尔冰冻一回合，王许就多回三百多血。大树人偶尔会打出一个接近五百的伤害，冰冻一下就弥补回来。没有危险，王许连肾虚拳都懒得用，一直都是满血。王许的攻击越打越高，加上三回合一次的疯狗拳，时间不长，大树人倒下。你获得战斗胜利，你获得一万六千经验。你的宠物大熊猫获得一万六千经验，你的宠物大熊猫升到十二级，你获得铁木一千根，你获得秘制麻椒鸡的制作配方精品。最让王许开心的是，大熊猫升到了十二级，还剩余三千多经验。十二级的宠物大熊猫气血一万两千，攻击一千二百，防御六千等升到二十级，王许就准备给七堂、三叔他们治病。这个时候已经是半夜三点多，看着已经活过来的漂亮山梨子。王许决定驯服他，小东西眼神警惕，龇牙咧嘴。王许针刺，那一丝龙气缓缓渡入，很快，驯服完成。好家伙，这分明就是一只小豹子，而且还是那种最漂亮的，身体结构也发生了巨大的变化，充满了灵性，漂亮的不像话。此时亲昵的蹭着王许，王许忍不住抱起来撸了好一会，怪不得都喜欢撸猫撸狗，感觉真不错。既然有一只，那肯定还有。不对于他来说，驯养了一只。就等于驯养了这里的所有豹猫，王许只是驯服了他们，并没有圈养。就算是保护动物，也不担心被人举报。再说，还可以说是豹猫和家猫的后代，只要超过四代就不算违法。还有，这种几乎和小豹子一模一样的豹猫，一看就不是纯种豹猫，这个倒不用担心。这本来就是野猪山原有的，自己没有圈养，也没有明显控制。秘制麻椒鸡配方精品，这个是个好东西，王许比较喜欢，主要是他自己特别喜欢吃麻椒鸡。看来要早点养鸡、散养，自己做绝对完爆市面上的麻椒鸡十条街。毕竟现在市面上卖的都是不到五十天的鸡，饲料、抗生素什么的根本没有鸡肉味。另外就是配方，对火候也有一定的要求，必须将香味和麻辣完美的融入进去，以及肉质的口感鲜美，不能太烂，也不能太柴，不失劲道，又要爽口。或许可以做成一个正线的特产。王许对赚钱兴趣不大，家里人不再为生计发愁，小富即安。其实小富的幸福指数是最高的，到时候找人合作吧。回头又睡了一觉，四点多一点，天色微亮，王许就起床了。强大的体质让他不需要睡眠八小时，甚至几天几夜不睡觉也没什么影响。来到那个小山顶，从那一千根巨大的铁木中拿出来一些，本来准备的都是老榆木和枣木，甚至不少大树根，这些东西就是坚固、耐磨、耐水、耐晒。但现在有了铁木，这东西名声很大。神一惊，海之东南有石溪山，山有木，曰铁木。五百岁为春，五百岁为秋，生千年，为不逾尺
，其质如铁，触之铮铮有声焉。入水则沉。木万灵者，为神铁木，质如玉，虽神兵不可伤其毫，可称罕世之宝。夸张吗？万年，但现在确实有几千年的古木。这么看来，说万年似乎也不是不可能。黄山迎客松，一千三百岁，国内最大的一棵树，好像是什么沙木，三千五百岁，八十多米高。挨着地面的树干直径十一米多，还有说世界最大年龄的树已经九千五百岁，现在还活着，开干吧！斧子、凿子、锯、锤子，王许准备在这里建造一个亭、台、楼、阁、回廊连接，还要雕龙附凤，开干！因为百年木匠的能力，脑海里建造的知识储备太大，做起来得心应手，行云流水，专注、聚精会神，不知疲倦。时间一点一点过去。地面上的木头越来越多，有大有小，各种形状，一大片。这就是积木的放大版。山顶的风很清凉，也很清新，吹着风令人心旷神怡。安静，视野宽阔，心中安静。都说修心养性，王旭感觉他不用修心，修的是什么？繁华闹市中，让自己的心不要被乱花渐欲迷了眼，失了本心，为利益所驱使。他已经度过了，只有看清楚、看得透彻，才能更好的享受生活。也许有人说，活明白了不好。真要看得透彻，那美人就是红粉枯骨，金钱是身外之物，那活着还有什么意义？其实这句话完全就是扯淡。不管你看得如何透彻，你也是人，而不是神。只要你是一个正常的人，你基因里携带的东西就存在，比如情欲、欲望。看透了，只是理性了，认清现实，知进退，知道自己需要什么，要什么，知道自己该干什么。这个世界没有无欲无求，只有万念俱灰，一直忙到天黑。王旭感觉最多三天，自己就能完成，包括一些细节上的处理，以及包括这楼阁中的一些家具，比如床、桌椅、木雕。到时候还可以考虑驯养一只鸟，再种点花，凑个鸟语花香。嘟嘟，傍晚时候，王旭手机响了，田涛打来的就是那个开砖厂的同学，网名寸犬老汉。王旭没关注，寸犬老汉现在有点小火，主要是坐上了顺风车，因为最近网上一直都在闹寸犬断砖到底真假，寸犬是不是高手？寸拳能不能实战？那一拳可以断好几块砖。如果打在人身上会如何？寸拳老汉体型敦实，面相忠厚，少言寡语，加上手上厚厚的老茧，哪怕很多人说寸拳打砖都是打的假砖，但还是很多人觉得田涛就是高手。一时间小有热度。这不，有人要打假他，要来挑战寸拳老汉。田涛还没回应对方，而是给王许打电话，看看怎么应付。人家说在线等回复，不回复，好像怕了，或者可以装作高手。不搭理，这应该也是目前最好的方式。简单交流后，王许知道了怎么回事。老天，这样你就说他没资格挑战你，让他来挑战我，只要他赢了我，就可以挑战你。王许笑道：“好的。”田涛开心的说道：“不行，你就改个名字，改成世界第一高手。只要有人挑战你，你就说只有先打败世界第二高手才能挑战你。”这个世界第一高手，王许想了想说道：“网络吗？玩，随便玩，弄出点争议，搞笑。”好玩，才有热度。田涛开心的答应了，挂断电话。看看天，王许回去，去了火锅店这里，在火锅店门口看看，附近的门市有的已经开始装修，火锅店的生意已经开始带动周边的经济发展。王许看着火锅店门前一段距离的空地，这里本来就是县城的入口边缘线，都是无主空地，开发没价值，而且地方也很小，最多也就是把这里修一条街，但没有意义。所以，王许打算今晚在这里弄个东西。至于说违建被拆，王旭感觉还是先打个招呼比较好，也占不了多大一块。这是找李百川还是李百奇？正好李百川从火锅店出来，没穿这服，已经下班。旁边都是他的几个同事，王哥好。他们可是知道王许的战斗力，还有就是他的医术。当时李长山伤的有多重，他们最清楚，所以他们是打心里佩服王许。尤其他们从事职业的特殊性，谁能保证自己不受伤？结交王许，说不准哪天就能捡一条命。别客气，别客气，叫我老王就好。”王许客气地说道，“大家年龄相仿，不用太拘谨。”老李，我想在这里弄个擂台，直径大概12米。”王许指指位置，“需要帮什么忙？”李百川直接说道，“建完后尽量不被拆，让其合法化。以后或许可以为正线拉动经济。”王许说道，“虽然有点画大饼，但实现的概率还是很高的。武术是国粹，勇不过时。”半夜，夜深人静，王许起床，然后走出火锅店。挖坑、打石，放一块石头进去，下桩，都是低桩、短粗，然后厚厚的实木板，二十公分厚度，老榆木、枣木、树根。
，下面的滴装很密，上面的厚厚木板严丝合缝，再加毛榫结构，如一个整体。四周有高柱，也是木桩，都是直径超过三十公分的大木桩。四周缠上擂台为绳，没有顶，最高的一个木桩上刻下几个字。王许的字谈不上多好，不过木匠能力让他可以模仿，用刀刻出来，很抽象，笔画如刀剑，所以不好评价是不是好字。涂上墨水，因为是刻出来的，凹进去的。所以不用担心会被雨水洗掉。一个晚上，这里多出了一个擂台，谈不上多华丽，但是很大气，很结实，有种老归福地的感觉。高高的木柱上“龙飞凤舞”六个字，天下第一擂台，气势非凡，如剑破苍穹。王许对着擂台拍了一段视频，还把世界第二火锅店也拍进去。天下英雄文，王某之名无不丧胆，今发视频为证。只要战胜王某，就奖励他一百万。打输了，只需要在火锅店当一天服务员，欢迎来战。王许目的不是打擂台，就是为了引起关注，让郑县出名，最好是成为网红的打卡地，带动郑县经济发展。上午，挑战者来了，本来是挑战寸拳老汉田涛的，但田涛说，只有打败世界第二高手的王许后，才能挑战他。挑战者一口答应，反正都在一个地方，只是多打一场而已。王许看到了这个挑战者，泰拳坤，一个在网上很嚣张的武术表演者，他的风格就是嚣张跋扈、叫嚣，但是确实有点功夫。打败几个人后就没人迎战，主要是他太嚣张了，很多人看不惯，却又没有办法，让人讨厌。可人家只是一句“不服你来打我呀、啊”，就有一些人喜欢他这种风格，觉得泰拳坤有真功夫，嚣张一点怎么了？百万粉丝，名气不小，提起来褒贬不一。有人说他人品不好，有人说他性格不好，但很少人说他武术不好。网上怎么说呢？有真功夫的，但那功夫可能是养生的、表演的，但不是用来实战的。有好几个功夫高手。甚至很多名人也都去请教他，名气很大。但是这并不是说就能上擂台，这也是为什么泰拳坤叫嚣张扬，仿佛天下无敌一般。可就是没人迎战，不是说没人打得过，只是没必要。你名气本来就大，打赢泰拳坤属于正常操作。万一打输了，可就名声扫地。这种赔本买卖不傻都不会做。至于说不应战，地位在哪里，无视就行。粉丝也会觉得是泰拳坤没资格，属于跳梁小丑来蹭流量。泰拳坤进，身高一米七七，壮硕的像牛犊子，皮肤黝黑，如钢铁一般，长得有野性，牙齿很白，一笑带着一股子雄性，壮硕、精悍、野性，很多女人就喜欢这样的。He t o e 还他妈世界第二高手，哗众取宠的跳梁小丑。泰拳坤一如既往的嚣张，这是和王许见面后第一句话。开着直播，要不直接开始吧？打完我好好吃顿火锅。泰拳坤抠抠鼻子，抠出一块粘稠的鼻屎。屈指一弹，王许不喜欢这个人，嘴巴不干净，或许这是他的风格，但这行为真恶心。那就开始吧，王许平静的说道。老、哦、王，行不行？田涛担心的问道。王许笑笑，放心吧。卧槽，你快点啊，慢吞吞的，没吃饭吗？要不你干脆认输吧，一百万我就收下了。泰拳坤不耐烦的叫着。王许这边直播间也很多人，老板狠狠揍他，揍的连他妈都不认识。拉倒吧。你看这体格，那狗东西虽然嚣张，但确实有两下子，就连巅峰的我也要避让三分。我真的想看他挨打，想看他挨打的人多了，可是这年头有真功夫的真不多，网上都是特么的假大师，一个百万粉丝的寸拳高手，你能想到他连一个叶问蹲都蹲不了，俯卧撑连三十个都做不到，你敢相信？一些大师说自己不打擂台，自己学的是真功夫，杀人技。总之是打得过的不想打，打不过的不敢打。现实就是这么的操蛋。王许走了上去，戴上拳套，不为别的，就是感觉这个泰拳坤有点脏。刚才抠鼻屎，实在是把他恶心坏了。他不会让对方碰到自己的身体，也不会让自己的手碰到对方的身体，所以他戴上了厚厚的拳套。泰拳坤穿着紧身短裤，光着上半身，也光着脚丫子，膝盖、手掌、小臂、小腿都有带子绑着。He Tom， 快点吧，磨磨唧唧的。泰拳坤不耐烦的说道：“战斗开始。”王许这一次也没有客气，疯狗拳，对，王许这一次用的是疯狗拳，不过只是动作、身形、攻击方位是，插眼变成打脸，踢裆变成踢小肚子，他的身体弓着，双手双臂前倾，整个人如张有弹性的大弓，下盘稳如磐石，却又动作灵敏，每一步之后，双脚仿佛焊在地上，上身摇摆，每一个动作都充满了力量，还有强烈的视觉冲击感，这动作比起动作片还要好看。因为厚重的拳击手套可以打出响亮的砰砰声音，泰拳坤格挡、抬腿
，但根本碰不到王许，每次都是恰到好处的躲过，同时一拳一拳的落在太乾坤身上。当然，王许是不敢用力的，他现在的力量真要用大力，一拳会把人打死的。看似毫无章法的拳法，甚至有点凌乱，但带着一股灵力、野性、雄性，荷尔蒙，这种感觉看着让人热血沸腾。太乾坤脸红脖子粗，急的、气的，打不中人，只能挨打。他觉得只要自己能打中王许，只需要一腿就能放倒王许。可是他不知道，王许就是为了不和他接触才这样打。之前都是王八拳对轰。直播间惊呆了，现场也是惊讶的看着台上。泰拳坤的脸肿了，眼也黑青了，嘴唇破裂。泰拳坤急了，王八拳开始乱抡，可还是碰不到人。他被王许打倒，站起来，再倒下，双眼喷火。他还没有这么窝囊过、窝火过。胸腔中一股怒火，就是出不来。直播间的人都爽了，卧槽！视频保存下来，等我心情不好的时候拿出来看看。弄个完整的，要把泰拳坤比赛前的嚣张弄上去，这样看着才过瘾。老板这么能打，是不是演戏？你觉得老板这样的人会和泰拳坤这种人演戏？你们不懂，不管是不是演戏，但可以肯定一点，泰拳坤确实打不过老板。专业人士出来解释一下，这是直播，通过现场可以看出，并没有加快，也没有配音，这是真实的打击声音和速度。老板的专攻很强，他视频里的那个专攻，我这个练武十年的，目前还没有完全站下来，太难了。敢摆下擂台，并且打赢他，奖励一百万，这个没有点真功夫，分分钟人设崩塌，蹭流量都蹭不到的。泰拳坤站不起来了，坐在擂台上，双手抱头，呜呜的哭了。这是被打哭了，泰拳坤被打哭了，为什么我就想笑啊？我正在笑，不好意思，实在没忍住，哈哈哈。我越来越感觉老板帅气了，你们有没有？老板气质太好了。我私聊老板，老板不理奴家，奴家好伤心。老板隐藏的真身，你们可以仔细看视频，看老板的动作。如果老板没有戴拳套，打脸改成抓或者插眼，踢肚子改成踢裆。你们仔细看老板出了多少次腿，打了多少次脸，还有心口往上位置换成咽喉，脸颊换成太阳穴，就这攻势凶不凶？卧槽，这进攻好疯狂啊！老板的身形好稳，好凶，好野，总感觉像一只野兽。泰拳坤狼狈的离开，连和王许打招呼也没。王许也没让他在这里当服务员，他怕影响生意。就那个抠鼻屎弹舌的动作，给谁上火锅，谁还吃得下去？一战成名，粉丝在快速增加，而且这一战的视频已经上了热门，标题应有尽有。一个男人为另一个男人流泪了，嚣张男上门挑战，最后只剩下短裤，掩面痛哭，是人性扭曲还是道德沦丧？很多主播开始解说这场视频，蹭流量。现在只要是和这个视频有关的，就会有人看，而且。必须是说王许好，风头正盛，只要你说王许好，就会被点赞，被说成有见识，英雄所见略同。这个时候说王许没真功夫什么的，自然会争议，但会让人觉得你没水平，蹭流量，博眼球而已，没人关注。蹭流量也是个技术活，什么时候蹭，用什么方式蹭，这都有讲究。这边结束，王许就赶到野猪山那里，要尽快把木楼弄好。齐唐说这几天就会过来，昨天一天已经把零件制造好，今天就是堆积木。很快，半天的功夫就将亭台楼阁、走廊已经完成。接着打磨、雕刻，不上色，原木色反而更加大气，将低调的奢华展现得淋漓尽致。主要是款式，上面雕龙附凤，楼斗拱密布，玲珑精巧，屋顶轮廓多变，古朴大气又不失典雅。雕龙附凤又多了一种金碧辉煌的感觉。手艺人真好，王许很满意。接着制作床、桌椅、木雕那些就简单了。甚至还弄了一些根雕，栩栩如生，精致无比，都是动物，有老虎，有野猪，有狮子，有小熊。好了，等齐唐来了，自己和齐唐也算是有个家。此时已经半下午，很多时候就是那么巧。王许这边一切刚弄好，手机响了，齐唐，唐姨。王许开心的接通电话，小混蛋，我在你家火锅店。齐唐轻轻的笑道，真的。王许声音都有点急促，想他吗？很想。但还能控制住，可现在一听他来了，反而有点急不可耐，恨不得马上到他身边。等我，王许直接挂断手机，骑上大黑猪。主要是他是横穿过去，有些地方高低不平，还有沟。但是大黑猪不怕，如履平地，速度更快，风驰电掣。黑金刚似乎又粗壮了一圈，雄壮无比，又蠢萌蠢萌的，可爱的一塌糊涂。这么大块头还这么萌，归功于他的体型是短粗，又短又粗，还干净。肉也是紧绷绷的，很结实。一路上的回头率 500% 回头看了五次，最后更是直接盯着看。
很多人忍不住拿出手机拍摄。再次看到齐唐，王许还是微微出神，这女人真的是美，气质清冷，有点脱俗，总感觉有点不食烟火。凤眼如星辰，大气绝美，冰肌玉骨，坚若刀削。她的背也是好薄，气质这一块，也只有她能让王许想到“风华绝代”这四个字，真正的风华绝代。而李百奇只能是祸国殃民，那是个妖精，骨子里都是魅惑，气质属于两个极端。看到王许，齐唐忍不住露出柔和的笑容，眼神中的爱让王许感觉特别的温暖，走过去一把将他紧紧抱在怀里。小混蛋，他们都看着呢。齐唐在王许耳边轻轻说道，声音特别的宠。此时王许就感觉人世间的极尽美好，他已经有了。王许抱着齐唐，就仿佛抱着世间最珍贵的存在，内心的满足，还有那种开心。他的心在很多事情上都能做到波澜不惊，但齐唐这里他做不到。他只有这么一个女人，他的内心很传统，她是自己的女人，那就是夫妻一体，不分彼此，宠她、爱她，就是要对她好。杨倩虽然当了三年的女朋友，只是口头上的，连接吻都没有过。血缘关系，比如父母和子女，血脉相连；夫妻关系，这才是最为亲密的关系，水乳交融，亲密无间。齐唐能感受到这个小男人看到自己的喜悦。还有那眼神中掩饰不住的爱意，王许不舍得松开他，大伯大娘还有王子君等人在一边笑着看着，王许稍微尴尬，大伯大娘，这是我女朋友齐唐，王许给他们介绍，大伯好，大娘好。这个时候，齐云从外面拿来很多东西，这是齐唐来时代的礼物，给大娘是金素圈手镯，给王安明是一块手表，给王子君是一条项链，闺女，这大娘收也不是，不收也不是。也不知道齐唐要来，都没准备礼物。你这孩子，唐唐来，你也不提前说一声。大娘没好气的看着王许，王安明，快去取钱。大娘催促大伯，好好，再去买几个红包。大娘喊道，知道了。这个时间点，火锅店是不营业的，店里都是自家人，可家里现在正在建房。大娘，你就别管了，我来招待唐唐。王许看出大娘发愁，大娘和王子君亲切的拉着齐唐说着话。王子君比齐唐大一岁，他到现在都有点不能相信，小弟的女朋友可以这么漂亮。王子君知道李百齐的漂亮，可是齐唐太特别了。农村话就是，这姑娘就是个仙女，不是凡间人。王安明风风火火回来，包了好几个大红包，每个红包都装到装不下为止。王许也劝齐唐收下，是大大伯大娘的心意。齐唐收了一个。齐唐知道王许没有父母，代伯大娘可以说就是他的父母。看着王许的目光越发柔和。王安明夫妇一看就是疼孩子的善良之人，忠厚、本分、和气，甚至连句难听话都不会说。寒暄一番，王许就拉着齐唐离开火锅店。门口的大猪温顺地窝在一边，周围不少人观看拍照。没办法，这猪实在是太特别，太招人稀罕，百看不厌，看着都心情好。齐唐惊讶地看着这只黑金刚，看到王许，大黑猪欢快地跑过来，温顺地伏在他脚边，哼唧哼唧。他这么大块头。还能这么可爱？齐唐开心的看着黑金刚，两个人牵着手走着，黑金刚在后面跟着，怎么不提前打个招呼？王许握着他的手微紧，嗅着属于他的清香，就感觉心境平和，有种感觉盛世太平的感觉。我就是好想你，就来了。齐唐轻轻说道，这句话很受用，就很走心，尤其从齐唐这样的女子口中说出。我也很想你。王许说着，脸一红。齐唐看到王许脸红，伸手揉揉额头，这家伙清秀自然。风轻云淡，很正很正，也这么好色，我带你去看我给你准备的第二件礼物。王许笑道：“是什么？”齐唐好奇的问道：“到了你就知道了，保证你喜欢。”对于自己建造的木楼、阁楼、亭台，王许还是有自信的。这东西怎说呢？就算再有钱，别人也建造不出来。唐唐，王许叫他：“嗯。”齐唐看着他：“你骑过猪吗？”王许笑着问道。但很快他似乎意识到了什么。本来火锅店就在县城边上，走了这么一会，就已经出了县城，路上的人就很少了。王许抱起他，横抱，很温柔，然后让他侧坐在大黑猪的背上。王许和他并肩而坐，揽着他的素腰。黑金刚太粗壮，像一只河马，两个人坐在上面很宽敞。黑金刚奔跑起来，迅捷如风，四平八稳，一点也不颠簸。齐唐并不紧张，只要王许在身边，他就不紧张。王许再次看到齐唐的乳腺癌大军千夫长。乳腺癌大军千夫长，三十级 boss 怪，针灸后可战斗，战斗胜利后可恢复三年寿命。还好没有变化，病情恶化会让疾病怪等级提升，甚至会让疾病怪变异，那样难度直接可能翻倍。
，战斗。王许选择战斗。虽然大熊猫现在12级，但是30级的 BOSS 怪还是可以战斗的。一只体长9米左右的巨大白虎，通体雪白，晶莹如玉，周围云团悬浮，更添气势，威严睥睨。那眼神凶气滔天，普通人如果精气神不够，对视一眼都会被吓到，精神魂魄受惊。乳腺癌大军千夫长，气血，三十万刷。巨大的白虎直接起脸，那大爪子比起王许也不小碰。碰 ，450 王许心里一紧，好家伙，王许现在气血一回合恢复340点，这么算每回合掉110点，自己一共气血也才 8,000 多一点点，需要80回合。不过王许不担心，肾虚全， 1 6 5 0其中接近 1,500 是嗜血追云旅的嗜血效果。嗜血，被动技能攻击时附加自身 20% 防御的伤害结果。该伤害无视防御，固定伤害。这鞋子是个好东西。巨大白虎再次起脸，狠狠一击。360不过，王许的防御会越来越高。疯狗拳，砰！ 4 9 0 0厉害。王许眼睛一亮，这三倍攻击确实厉害，舒服。三回合只能用一次，也就是打一次，等两回合就可以再次使用。砰！巨大的虎爪泛起红光，落在王许身上。1,083 倍暴击，吓了王许一跳。这样就不好玩了。刚说完，又来一次暴击， 7 2 0还好不是三倍暴击。王许赶紧把12级大熊猫从后面拉到前面，砰， 9 0 0摁、嗯。大熊猫防御 6,000 比王许少 1,000 多。王许减伤 50% 大熊猫减伤 30% 不过王许有300多的格挡，可有一点，王许是远远不如宠物大熊猫的。恢复能力，大熊猫每秒恢复 1% 之气血，一个回合10秒， 1 2 0 0 0气血，每回合回 1,200 血。只要对面乳腺癌大军千夫长不暴击，大熊猫都不带掉血。刚说完，砰， 1 8 0 0冰冻，这就舒服了。乳腺癌大军千夫长休息一回合，大熊猫直接恢复满。神宠，这大肉盾要是二十级、三十级，那还了得？想想王许都有点激动。宠物大熊猫的强大，只有实战才能真正的切身体会。就算没有冰冻，没有淬毒，大熊猫单纯的一个肉盾，在王许这里也是神宠。大熊猫能扛。王许的输出会越来越高，王许和大熊猫都有回血，哪怕大熊猫顶不住，可以和王许换换位置，让大熊猫躲在后面，只需要十个回合就能恢复满血状态，然后再互换位置。随着时间，王许的防御和输出越来越高，最终肯定会战斗胜利。可以不靠毒，也不靠冰冻。当然，如果疾病怪不抗毒，不抗冰冻，那就更轻松简单。乳腺癌大军千夫长不抗冰冻，所以就算有暴击，哪怕三倍暴击也不怕，大熊猫完全可以撑得住。疯狗拳，冰冻，三十万气血虽然多，但也经不住这么打。从始至终没有提示免疫毒，那就说明抗毒特别高，很难中毒。足足打了差不多快二十分钟，终于乳腺癌大军千夫长倒下，巨大的白虎消失。你获得战斗胜利，你获得六万经验，你的等级提升到二十四级，你的宠物大熊猫获得六万经验，你的宠物大熊猫等级提升到十九级，你获得虎骨极品二百斤。你获得虎皮极品一张，你获得虎鞭极品一根，你获得白虎手镯、虎骨、虎皮、虎鞭有点麻木。从普通到精品，到现在极品看来一会就吃一根，就吃这个极品的，不知道糖糖吃不吃。算了，不告诉他，就说是精品牛肉。有件装备，王许还是有点激动的。白虎手镯等级三十，攻击加五百，防御加五百，气血加一千附加技能，重击。被动技能造成的任何伤害结果提升 20% 耐久度， 300天，就这，王许总感觉一般般，但这是30级装备，增加攻防血还可以，到时候没有更好的，那就用这个。王许拔掉齐唐身上的银针，扎针时齐唐一点抗拒都没有，这个时候微笑着看着王许，他能感受到身体轻松很多，那种感觉很奇妙，之前感觉仿佛负重20斤，而现在好像丢掉了负重。而王许再次看向他的脚边，乳腺癌大军万夫长， 4 1级 ，BOSS 怪、精英怪、特殊怪，针灸推拿后可战斗，战斗胜利后恢复四年寿元。三称号有点难，不过王许有了宠物大熊猫，还有就是希望出几件好装备。白虎装必须再提升一级，最重要的是提升自己等级和宠物大熊猫等级。宠物大熊猫黄金级等级， 19级，气血， 1 9 0 0攻击， 1 9 0 0防御， 9 5 0 0技能冰冻，攻击时有 10% 概率冰冻目标，让对方无法行动
，持续一回合。中毒，攻击时有 10% 概率让目标中毒，每回合减伤当前 5% 气血，持续5回合。肉盾，被动技能，受到的任何伤害减少 30% 每秒恢复自身 1% 的最大气血。生命共享，与主人气血共享，只有双方气血全部耗尽才会战斗结束。强大，这气血、防御都是超过王许一劫，越看越喜欢，越看越舒服。如今大熊猫也有两米高，胖乎乎的，可爱又能打，让战斗都没有那么无聊。虽然外界时间几乎静止，但战斗过程实打实接近二十分钟，以后可能会更长。解决了乳腺癌大军千夫长，王许心中松口气，一切都在向最好的发展。但未来如何，他不知道。只有提升自己，才能更好的应对任何突变。齐唐靠在他怀里，黑金刚奔跑如风，很凉爽。王许将他抱到怀里，紧紧的环住他。长长的呼出一口气，真好，这么想我，为什么不去找我？齐唐笑着问道。我害羞，王许不好意思的说道。野猪山，齐唐第一时间就看到了那匹白马。王许之前给他发过一段视频，现在亲眼看到才知道有多震撼，比视频中更好看，图像没有真实，更有视觉冲击感。一黑一白，两匹马画面异常和谐。就在这个时候，大黑马就莫名其妙的骑在了白马身上，黑马块头比白马大不少。白马显得有一点娇小，就在面前，画面很有冲击。王许牵着齐唐的手，认真的看着。我不如他，王许感叹。齐唐不知道为什么，又懂了，红着脸，轻轻的在王许脚上踩了一脚，轻盈。那一瞬间，感觉就特别好。王许看着羞赧的齐唐，这盛世美颜，清冷脱俗，此时却娇颜绯红，那种扑面而来的视觉冲击和视觉享受，让他理解什么什么是牡丹花下死做鬼也风流，甚至感觉不枉此生。那种精神上的满足无法形容，齐唐被王许看的也有点心慌。小混蛋，齐唐轻嗔，王许爱怜的抱住他，想我没？王许在他耳边轻轻说道。嗯，齐唐声音很小，那我带你去看看我给你准备的第二件礼物吧。王许笑道。王许将他横抱起来，然后走入野猪山，然后向着小山顶而去。我自己走吧，太高了，你拉着我就行。那你说句好听的，我就有使不完的劲。王许笑道：“不说。”齐唐笑道：“唐唐妹妹。”王许一边走一边在他耳边叫道：“齐唐打个哆嗦，自己二十九岁了，自己比他大了五岁，被他喊妹妹，宝贝。”王许自己喊着都有点激动。别的情侣宝贝长宝贝短，哥哥长哥哥短的。王许发现自己每次说出来都不自然，不是不想说，就是感觉自己说出来没有别人喊的那么丝滑。哪些视频里男女朋友都是互喊宝宝？但王许还是想齐唐喊哥哥，不知道为什么，就是感觉特别的好，特别的激动，特别的兴奋。唐姨，我都喊你姨了，你喊声哥哥不吃亏。王许轻轻说道，环着王许的脖子，凑在他耳边，呼气落在王许的脖子上，让他说不出心动。他的口鼻都是齐唐的的清香，很淡，心动的清香，这不是香水的味道，更像是独特的女子香。齐唐真的是感觉无地自容，可是又不想不满足王许，轻轻的唤道：“哥哥。”很轻，有着独特的轻柔，那是一种拗不过、宠爱小孩的语气。那语气，那声音就在耳边。这不是第一次喊，之前喊过，但那时齐唐以为是最后和王许在一起，很快就会天人相隔。所以那个时候，王许想听，他就满足王许，并不觉得特别害羞。可这一次完全不一样，所以喊出来的感觉自然也是大不相同。王许这一次更满足，说不出的满足。齐唐是羞得无地自容，红着脸看着王许。近在咫尺，盛世容颜。王许轻轻的在他额头上亲了一下，温良如玉，继续向着山顶走去。齐唐也没想到自己有一天这么和一个男人腻歪，以前想也不敢想，还是比自己小五岁的男人想着想着就笑了。他很知足，就如那句话：“一切都是最好的安排。”累不累？我自己能走。齐唐轻轻说道：“抱着你永远都不累。”王许真的是这么感觉的，视若珍宝。齐唐能感受到王许那宠溺过分的眼神。他甚至能感觉到王许对他有种捧在手心怕掉了，含在嘴里怕化了的感觉。以前他不相信爱情，爱情是什么？见色起意，其实爱你漂亮，这个没毛病，反而是最好的。不要说什么内在美，内在美一般都建立在外貌美基础上。男人女人都是视觉动物、听觉动物、嗅觉动物，喜欢好看的，喜欢好听的，喜欢好闻的，这是最直观的、最直接的。然后才是性格、品行、学识、修养、气度。再然后，喜欢他也喜欢自己，喜欢他面对自己的笑脸，喜欢他关心自己
，喜欢他对自己知冷知热。爱很简单，也很复杂。爱很容易，但遇到对的人很难。相爱容易，相守难。他紧紧的环住王许的脖子，一切都在不言中。来到小山顶，齐唐看到这青松之间的华丽木楼，呆住了。王许将他慢慢放下来。齐唐不能相信，因为齐唐学的是建筑专业，对于古建筑有研究。眼前的这座木楼，他是识货的。古怪的看着王许，这个礼物满意吗？王许笑着说道。齐唐拉住王许的手，向着木楼走去。月是临近也是震撼，伸手触碰，敲了敲，越发惊讶。铁木，还是比他见过的任何铁木都好。铁木具有非常高的密度和耐水性能，因其能够抵御虫蛀、耐腐、抗风浪等特点，被广泛用于造船过程中的龙骨、舵轮、桅杆等部件。铁木的质地坚韧，使用寿命长，是造船领域中不可替代的重要材料。也可以制作砧板，齐唐很惊讶，但也没有多问，开心的说道：“很满意。”推门进去，房间整洁，家具齐全，都是实木家具，做工精细，打磨很好，都是原木色，可就是看起来比任何五颜六色都要大气漂亮。还有床，凤榻模样，上面有着洁白的床垫，还有雪白的被褥，还有屏风，雕龙附凤，龙凤呈祥，让卧室一下子就古色生香起来。齐唐忽然脸红了。王许轻轻地从后面揽住他，齐唐靠在他怀里嗔道：“小混蛋！”王许抱起他，走向凤榻。这一刻，王许再也控制不住，贪婪地亲吻着他，不放过任何一个地方。齐唐清冷鲜艳，羞不可仰，轻柔的音符奏出最唯美的音符。晨欢身下，王许红着脸看着清冷如歌的鲜艳，就在眼前。此时，两人以最神圣、最亲密的方式相处，如精神风暴，如登仙路。这一刻。不管是精神还是身体，都是一种极乐之境，无法言喻如他仙境，美轮美奂。白虎仙子，何等震撼，何等美景！两个小时后，齐唐慵懒地靠在王许怀里。此时他越发好看，但那股清冷之气还在，就是这一股清冷之气，让他有种不沾尘埃、不食烟火的感觉。这是骨子里的气质。王许抱着他，这一颗心满意足，人生真的很美好。这一刻的宁静是最为美好，安静的相拥。感受着风雨之后的余韵，糖糖，我感觉我是这个世界上最幸福的人。王许轻轻笑道，将他紧紧的拥在怀里，像是怕他忽然消失一样。齐唐知道他从小并不幸福，但现在能听到他这句话，就特别的开心。太阳落下山，王许和齐唐走出木楼。齐唐再次看了一遍木楼、阁楼、楼上楼下，然后下去。王许抱着他下去。王许的强壮，齐唐最清楚，战斗力非人，耐力更是恐怖，不由得脸一红。王许看到了，小唐唐，你说我下去还是回去？王许停下来，齐唐一颤，清冷柔和的嗔道：“混蛋，下去下去，我要骑马，我可以给你当牛做马。”王许看着羞赧的齐唐，就感觉特别的有成就感。不得不说，美人害羞的时候，那种美是最能触动内心的。齐唐红着脸，伸手轻轻在王许额头上敲了一下，不许说话。清冷如歌，那双凤眼真的绝美大气，如星辰大海。这一刻，他优雅如仙。王许小鸡啄米般的点点头。齐唐没忍住轻笑出声，他的声音特别好听，听他说话都是一种莫大的享受。何况一些特殊的音符，那更是妙不可言。王许想想，都心猿意马，怪不得说温柔香就是英雄种，钢铁也能变成绕指柔，色是刮骨钢刀，还真是精辟。老祖宗看问题就是一针见血，言辞也是犀利无比。凡夫俗子，最极致的快乐就是最低级趣味的快乐。为此生，为此苦，为此拼搏奋斗一辈子。王许也看到了齐唐的另一只疾病怪，不孕不育症怪。一百级 BOSS 怪，龙形怪物，特殊怪，可战斗。一百级就如一座大山压着，何况还有个龙形怪物。其他 BOSS 怪、特殊怪都见过，唯有这个龙形怪物没见过。可这个绝对会非常的恐怖。努力吧，有了宠物大熊猫，王许看到了很多希望。来到山下，走出野猪山，马鞍早就准备好。齐唐骑在白马上，居然说不出的和谐。王许骑上黑马，沿着边缘的一条土路慢跑。唐唐，我想把这里打造成一个乐园，要不要我们合作？王许笑着说道。齐唐想了想，笑道：“好啊，你做什么我都支持你。”两匹马并排奔跑，骑了好久一会，齐唐很开心，感觉特别轻松。他喜欢这匹白马，太漂亮了。然后又去山顶弄了铁板烧，拿出那根极品虎鞭，切片。不过他不知道是什么动物的王许也没解释，不能说啊，有些东西吃了就行。这是牛肉，王许认真的说道。
，看着那清秀的面孔、清澈的眼神、自然的气息，这张脸温润如玉，很年轻，却又与别人的年轻不一样。她很好看，特别干净清爽，就连气息都很干净，清澈的眼神正气，温润，很吸引人，没有锋芒，有着一种说不出的魅力。他很难想象，刚才两个人的时候，他也是个混蛋。男人喜欢女人是人前是贵妇人，端庄大气；两个人的时候，对他一个人的时候要大胆，放浪形骸尝尝。这是好东西，王旭给齐唐加了一片，有调料，肉质更别说了，劲道爽口。齐唐红着脸，闭上眼睛吃了一块，美眸睁开，不能相信这味道实在是太好了，只能用美妙来形容。王旭也吃了一块，对得起极品这个两个字。口感炸裂，怪不得说食色性也。这种美味的享受带来的满足和之前的快乐组合成了人生巅峰，这都是基因里携带的。比如说，一个人想吃什么，那个想那个馋啊，想的浑身不得劲。这和一个人想女朋友，想的睡不着，有着异曲同工之妙。没多久，一股热流升起，这东西确实大补。王许的体质很强，也能感受到那强大的能量，无风自动，无风自起，铁汗铮铮。身体不好。很多时候反而是虚不受补，越补越虚。很多人觉得自己一受刺激就剑拔弩张，以为自己是身体好，有时候反而相反，虚到一定程度也是这种反应，多思伤神。很多人走在街上看到美女就移不开目光，而且不止如此，还会臆想、浮想联翩，这是最伤身体的。时间久了，注意力不能集中，身体的正气亏损，眼神涣散，畏畏缩缩，躲躲闪闪，在一定程度上，老是臆想，经常臆想。这个比起那些真刀真枪的战斗还要亏损大。齐唐身体属于虚弱的，之前已经疯狂很久，这才没多久，所以王许没有做什么，继续吃，他的身体能降得住。这就是健康的身体能承受住补药补品的药力。虚弱的厉害，反倒不受补，漏掉大半不说，就吸收那么一点，就让他继续疯狂，会下漏。这也是为什么说在补的时候禁止房事，补的还没你漏得多，这样下去自然是越补越虚，越虚越补。恶性循环，身体也越来越垮。齐唐红着脸看着王许，王许的变化自然是被齐唐发现了，没好气的嗔他一眼，伸出素手。王许红着脸伸出手，齐唐拉着他向着木楼走去。王许又被他暖到了，也明白为什么会有冲冠一怒为红颜，为什么会有不爱江山爱美人，柔情蜜意。王许极尽温柔，两个人侧躺着，面对面，看着那张仙颜，什么烦恼也没了。人生的意义就是及时行乐，轻言慢磨，有的的时间，有的安静，不用急，好酒要品。哎，也是如此。齐唐眉目躲闪，大气清冷的凤眼，有着一层淡淡的水雾。这般相处，最亲密也是最神圣的相处。这般对视，仿佛可以看到彼此的内心深处，那种来自心灵的震颤，眼神的交流犹如触电。王许也好不到哪里，毕竟现在这般最神圣的时刻，什么也不用说，目光交流。才最震撼。齐唐这般无地自容，修不可养也不是第一次，但每一次依旧是修难无比。这种感觉特别的震撼，只有彼此相爱，才能有这种效果。第二天，王许早早起来练习白虎桩，就在山顶，清风拂面，空气清新。昨晚，王许和齐唐就在山顶这里住下了，这里洗漱、水什么的都准备的很齐全。王许有物品栏，准备也就是从物品栏拿到木楼中而已。上午。留下大黑猪守护齐唐，他还在休息。王许来到火锅店，目的很明确，再给三叔治疗一下。看到三叔的疾病怪后，感觉太简单了。脊柱受损，怪左将军，三十级 ，boss 怪可战斗。脊柱受损，怪右将军，三十级 ，boss 怪可战斗，就是一个 boss 怪。为了避人耳目，王许给三叔针灸、熬药、推拿，接着进入战斗。先是脊柱受损，怪左将军。这是一只巨大的金色螃蟹，好大，像一辆小轿车那么大，金光灿灿，如黄金战将。两把巨大的钳子泛着森冷的寒光。脊柱受损，怪左将军。气血十万王许现在底气很大一部分是来自于大熊猫，已经十九级的宠物大熊猫给予了王许很大的安全感。砰！巨大钳子夹在了大熊猫身上。六百这个攻击怎么说呢？还行，肾虚全。两千六百大熊猫抡着大竹子砸在巨大的金色螃蟹身上，领好家伙没破防，这个不意外。宠物大熊猫的攻击很低，大熊猫就是典型的肉盾宠物，同时利用淬毒和冰冻进行干扰。大熊猫现在十九级，气血高达一万九千，每秒恢复百分之一气血上限，一回合十秒可以恢复一九零零的气血。
，很稳。这个技能堪称神技，太强了。接下来的战斗没有任何波澜，哪怕暴击、三倍暴击都是一直满血，从头扛到尾。你获得战斗胜利，你获得三万经验，你的宠物大熊猫获得三万经验，你的宠物大熊猫升到二十级，你的宠物大熊猫领悟天赋铜头铁臂，你获得大螃蟹精品十天赋。王许有点激动，天赋有多强他最有体会。他的金刚不坏，天赋堪称逆天。王许激动的看向宠物大熊猫的天赋，铜头铁臂，天赋永久的增加宠物的一倍气血和一倍防御。气血低于 50% 的时候，减伤额外增加 20% 气血低于 30% 的时候，免疫一切异常状态。卧槽，真好，惊喜来的有点突然。除了没有输出之外，大熊猫堪称完美肉盾。王许此时觉得自己带着这大熊猫战斗40级的 BOSS 怪，哪怕是三称号疾病怪都有一战的信心。王许激动地看向现在大熊猫的属性：宠物，大熊猫，黄金级等级2 0气血4万，攻击 2,000 防御2万，天赋铜头铁臂，天赋永久的增加宠物的一倍气血和一倍防御，气血低于 50% 的时候，减伤额外增加 20% 气血低于 30% 的时候，免疫一切异常状态。技能冰冻，攻击时有 10% 概率冰冻目标，让对方无法行动，持续一回合中毒。攻击时有 10% 概率让目标中毒，每回合减伤当前 5% 气血，持续5回合。肉盾，被动技能，受到的任何伤害减少 30% 每秒恢复自身 1% 的最大气血。生命共享，与主人气血共享，只有双方气血全部耗尽才会战斗结束。强，强。王许掩饰不住内心的激动，接下来可以刷一波经验，提升下自己的等级。脊柱受损，怪右将军，继续战斗。一只三米高的小龙虾，通体雪白。脊柱受损，怪右将军，气血，十万砰，打在宠物大熊猫身上。林叔傅，不是三称号的 BOSS 怪，一点难度都没有了。其实现在就算遇到三称号的 BOSS 怪，王许也不担心。宠物大熊猫的气血四万，防御高达两万，而且减伤，免疫异常。还有个最恐怖的高恢复，大熊猫恢复能力超级强大，四万血，每秒回血四百，一回合十秒回血四千，只要一下子打不掉大熊猫四千血，那根本打不死。要知道，大熊猫现在可是有两万的防御。王许现在感觉自己就是一个打手。宠物大熊猫有个技能，生命共享，四万血，变相的都算是王许的气血。战斗结束，你获得战斗胜利，你获得三万经验，你升级到二十五级。你的宠物大熊猫获得三万经验，你的宠物大熊猫升到二十一级，你获得大龙虾精品十，你获得银龙腰带，又得装备了。不过现在的等级不上不下，有了宠物大熊猫之后，这些普通装备都不够看了。全身上下的装备，黄金盘龙甲可以，另外就是二十级的嗜血追云履，其他装备只能说一般。不过出了装备，自然还是很期待。万一出一个类似于嗜血追云履的东西，哪怕等级低，也是很不错的。银龙腰带等级六十，气血加七千，防御加四千，附加技能，恢复每秒恢复气血上限的千分之二，耐久度六百天，这是什么情况？三十级 BOSS 身上怎么会有六十级装备？这小龙虾偷了龙族大佬的装备，小龙虾是龙族吗？这装备在龙族大佬眼中应该属于垃圾吧？王旭感觉不强烈，因为这是六十级装备，需要自己升到六十级才能装备。可是自己现在才二十五级，升到六十级，还不知道要到何年何月。这件装备让王许也认识到了自己感觉很好的黄金盘龙甲，其实也不是多好，主要是有个五等级限制，可以现在用。另外附加的技能挺好，但增加的气血和防御真不多，但也有可能是五十级装备和六十级装备是一道分水岭。再次看向三叔，又出现了新的疾病怪，毕竟残疾也属于不治之症，不是随便就能治好的。脊柱受损，怪大将军。四十级 BOSS 怪、精英怪、统领怪，针灸后可战斗。三叔，你站起来再走走。王许说真说道，没有继续战斗。王安庆感觉双腿轻了三分，腰部也暖洋洋，前所未有的轻松。之前走路只能说勉强走路，大部分时间还是坐着。上个厕所，短距离行走都没问题，至少能照顾自己。而现在已经可以像正常人走路。王安庆激动的走来走去，甚至还小跑两步。激动的神色，满脸涨红，这种感觉真的是太好了。我好了，我好了。王安庆激动地说道。王许本来不想泼冷水的，但又怕他不知轻重去干体力活。三叔，
，你现在可以像正常人一样走路，但是不能干体力活。”小雪，放心，我们不让他干体力活。”三婶开心的说道。最开心自然是三婶了。此时的王许在纠结，四十级的三称号 BOSS 怪能不能打得过？他感觉能，毕竟现在大熊猫很强。但想想也不用那么急，毕竟三称号四十级 BOSS 怪可以先升升级。大熊猫和自己现在升级不难，达到三十级，那肯定是没有任何悬念。再说三叔和齐唐也都等得及，三叔本来就没有性命之忧，齐唐已经有了五年寿命，越来越好了。王许离开火锅店前去宠物店，他要买两只宠物，一只狗，一只猫，一只母狗，给老黄找个老婆，不能亏待老黄。另外再买一只猫，驯养一下，送给齐唐，今天正好可以驯养。王许是带着老黄去的。老黄虽然是一只土狗，但威武雄壮、精悍，体格特别好。王许是让老黄看，相中那个就买那个。前面经过广场，广场那里围着不少人，还在叫好。这个是老广场，这边已经不繁华，属于正县老城区。这边广场附近都是卖花草，还有宠物，属于低配版花鸟市场。正县也个主播，这主播每天都是干什么呢？逗狗。你还别说，二十多万粉丝，很滋润。小众粉丝支持力度还可以。很多人会打赏个一块八毛的，人多了，这个收入非常可观。这个主播网名叫狗王，有自己的宠物店、狗场，主要是养狗，养了不少，手下也有人。如今在郑县也算是个名人，谁都知道二狗子挣老鼻子钱了。真名叫什么？大部分人都不知道，背地里叫二狗子，客气点叫二狗，当然也有叫狗老板、狗哥。狗王长的精瘦，像一只细狗，跑得很快，黑黝黝的，身高一米七。前面四个门牙的位置只长了两个，一笑倒是很喜感。三十五岁，兄弟好几个，家里穷，之前一直没娶上媳妇，干过装修，干过小工，送过外卖，送过快递。后来看视频发现，很多人喜欢宠物，看到别人拍一只可爱的小狗都能火，都能赚钱。他脑子好使，就在这个上面做功课，甚至私下调查众人喜好，也算成功了。如今大小也是老板，还是个主播，面子里子都有了，还有个漂亮的女朋友，特别漂亮，模特一样。羡慕的很多人面目扭曲，狰狞王许就是打算来这边看看，买只狗和买只猫。人有底气，有钱或者有能力之后，心会特别的静，性子会沉稳，做事会有耐心，脾气会变好，干什么都会有心情。哎呦，王老板来了！有人看到王许热情打招呼。王许在郑县也是有名气的，粉丝也接近百万，已是郑县最大的网红，而且还有一家火锅店，郑县如今最火的火锅店，还是网红店。人就是这样，当你有本事、有钱。有能力的时候，谁都会高看你一眼，对你客客气气的。王许笑着也和对方打招呼：“李老板好，张老板好。”王许想到了齐唐喊齐云二狗子，不过也就只有齐唐一个人喊。这边狗王大名叫李二狗，身份证上就是李二狗，后来也懒得改名字了。这名字谁都能记住，这名字会让很多人看不起他。时间长了，让他脸皮变厚，遇事容易下台，也不会让对方过多计较。渐渐的，有钱了，反而看开了，有钱才是大爷。名字只是一个代号，叫什么真不重要。李二狗也客气的过来打招呼，满脸笑容。他虽然不好看，但是让人感觉憨厚老实。哪怕如今有了点钱，也是老板，但身体依旧是没有挺直过，笑脸没断过，开口永远都是好听话。哪怕别人说他不好听的，他也仿佛没有听到。听到了也是大大咧咧，也从不说自己挣到多少钱，只说勉强混个生活。车是好车，他说是为了拍视频。还有房子，是为了找个女朋友，不能委屈人家。王老板，你可是我偶像。李二狗面带微笑，却又很真诚地说道：“李老板客气了，我今天来买只狗。”王许笑道：“叫我二狗就行。”王老板随便看，这边来。李二狗热情地说道：“这李二狗是个聪明人，热情不虚夸，没有说什么免费送，热情的恰到好处。”王老板，这土狗块头很大，可惜打架不行。”一个牵着高加索的年轻人说道。王许看看，不少年轻人都牵着狗，有卡斯罗、罗威纳。獒犬很多在城市静养的大型犬，在乡村郊区是可以的养的，而且品种也不纯。除了兴趣爱好，还能拍视频赚点钱。他们就是郑县的斗狗圈，有特定的活动场地。李二狗属于郑县最成功的一个，自己做视频，还开养狗场、宠物店。其实土狗很能打的。王许笑道：“中华田园犬，俗称土狗、柴狗，就是村子里的大黄狗，跟随了华夏民族五千多年，与国人的关系最为融洽。”他们处于散养状态，自幼摸爬滚打，打斗技巧极其高超。很多视频中，土狗挑落比特犬的案例不在少数。还是那句话，中华田园犬是我们国家的土狗，那些什么高加索、比特。
斗牛梗都是外国的土狗而已，王老板，要不来一场？年轻人跃跃欲试，他的高加索犬块头很大，很壮实，比起老黄还要大不少。王老板，玩玩吧，热闹热闹，周围人起哄，放心，见好就收。年轻人开口，王许笑笑，行，那就玩玩。老黄，悠着点，别见血。高加索也是跃跃欲试，老黄很稳重，看着对面的高加索很平静，也没什么太多的规矩。比赛开始，胡子上，年轻人叫着，那只高加索起名叫胡子。王许其实也想看看老黄的战斗力，他知道老黄很强，提升三倍体质、力量、耐力，可不是一只狗等于三只那么简单。这是一种质变，加上灵性惊人，什么狗在他面前都是不堪一击。高加索冲过去，老黄一个跃扑，高大健壮的高加索被老黄扑倒在地。这一刻的老黄似乎不是狗，更像是一只猛虎。直接将比他大不少的高加索压在地上，挣扎不起来。老黄连嘴都没用，高加索的脖子被老黄死死的压着，一个照面，战斗结束了。高加索无论如何挣扎，就是起不来，发出呜呜的叫声。年轻人双眼睁得好大，嘴唇都在哆嗦。要知道，这只高加索不能说是他的命根子，但绝对是他的爱犬。他还开着直播，想让粉丝看到他的爱犬多么的霸气。现场其他人也是懵逼了，什么时候土狗这么厉害了？直播间也是热闹了，年轻人的直播间人不多，七百多人。李二狗的直播间人多，虽然是上午，可是也有接近五千人。中华田园犬，中华神犬，我决定要去买一只土狗，不知道哪里有纯种土狗。主播联系下老板，这土狗卖不卖？我出两万，你还是洗洗睡吧，两万轮不到你，主播自己就买了。刚好录下来了，中华神犬。这边结束，王许去给老黄找小母狗去。李二狗看着老黄也是眼馋，但是他眼色好。知道王许不会卖，所以他连问都没有问。君子不夺人所好，直接去大型犬那里。金毛、拉布拉多、哈士奇、阿拉斯加、萨摩耶、圣伯纳犬、德牧、哈士奇、老黄，看上哪个咱就选哪个。王许对着老黄说道：“说实话，现在的王许都有点羡慕老黄了，可以选妃多幸福啊！相中谁，直接带走，马上就可以过上没羞没臊的生活。”老黄站在一只圣伯纳犬那里，蹭着对方，嗅着对方，然后看着王许。不得不说，这只圣伯纳犬很漂亮，白色和棕色的毛发相间，看着很洋气，体型匀称，卖相极好，买了。然后老黄开心的又去蹭一只雪白的萨摩耶，然后还看着王许。很多人都认为萨摩耶是颜值最高的狗，老黄这狗东西眼光确实不错，只是他这是什么意思？要选两个，买了。王许咬咬牙说道，然后老黄又动了，停。王许赶紧喊住老黄，老黄，两个可以了。身体重要，周围人也是惊呆了。这老黄的智商太高了，灵性惊人。很多人忽然就觉得自己的爱犬不香了。这两只都是外国品种，看来老黄也很自信。两只狗，李二狗要了王许五千块钱。王许知道李二狗绝对少要了，甚至很有可能不赚钱。王许虽然不懂，但也知道这种卖相的狗不便宜，不可能这个价。老黄的眼光很屌，选的这两只是李二狗这里颜值最高的两只狗。现在的狗贵不贵？就看一个颜值纯不纯，还不是靠说。这个李二狗的聪明之处就在于不说也不免费，还能让你知道对方做了什么，让你感觉很舒服。那谢了，王许笑道：“不客气，不客气。”李二狗开心的说道。让他们更惊讶的是，那两只母狗跟着老黄，很乖巧。王许还要去买只猫，旁边正好就是卖猫的宠物店，老板也在这里，热情的接待王许，这感觉也挺好。有钱和谁都熟，似乎都是朋友。王许想买一只波斯猫，一直觉得波斯猫最漂亮，雪白的毛发，猫中皇后之称。如果买一只驯养一下，肯定会美得不像话，和齐唐也比较搭配。但现在看到一只异国短毛猫，这家伙蠢萌蠢萌的，看着就让人想笑，一看心情就好。那张脸，那双眼，一看就让人想到三个字：大聪明。不用纠结，王许买了两只，一只波斯猫，一只异国短毛猫，和他们摆摆手，道别一声。王许就回去了。王许带着三只狗，两只猫，步行回野猪山那里，十多里路没多远。半路上，王许犹豫了一下，还是先驯养了波斯猫。一丝龙气注入，王许早有心理准备，可还是被震惊到了。长毛如雪，大大的眼睛水晶一样，还有那气质，哪怕是一只猫，你都能感受到它的高贵，比那些加工过的图片还要好看数倍。雪白的毛发一尘不染，毛发光滑细腻，不沾尘，不沾水。充满灵性的大眼睛，谁看到都惊叹。老黄半路上就吭哧吭哧开心了一把。
，这尼玛真是畜生！来到山顶，齐唐听到动静，看了过来。王许自己只抱着一只波斯猫上来的，另一只猫还在笼子里。老黄和两只狗不用管，大黑猪伏在齐唐脚下，忠实的护卫。齐唐相信王许，所以不知道为什么这么一只大黑猪在身边也不害怕。不过这大黑猪长得很萌，很温顺。齐唐看到这大黑猪，心情会特别的放松。很快，齐唐就看到了王许怀里的那只波斯猫，猫好看，人也好看。齐唐发现，原来男人抱猫可以是这样的，一种说不出来的感觉，很和谐，特别的和谐。齐唐发现，王许和谁在一起似乎都很和谐。王许摸着波斯猫，轻轻笑道：“以后他就是你的主人，好好保护他。”声音很小，仿佛自言自语。王许把波斯猫递给齐唐，笑道：“这只猫送给你，以后不管去哪里都带上它，它能保护你。”齐唐很喜欢这只猫，现在是王许欣赏抱着猫的齐唐。齐唐就是一尘不染的感觉。这只猫如雪一般，组成了一幅唯美的画面。好，犹豫了一下，齐唐轻轻说道：“我公司有事，需要回去了。”王许一愣：“这么快？”满脸不舍。齐唐笑了，探头靠在他肩膀处：“我家小男人这么不舍得我。”齐唐红着脸，宠溺的说道：“清冷温柔的眼神，说不出的醉人。”王许将他公主抱起来，然后慢慢的向山下走去。王许心疼他，他体质现在虚弱，不禁折腾。齐唐闭着眼睛靠在他怀里，感觉特别的心境，什么都不用担心，什么都不用想。他能感受到王许心疼他，他一向眼神自然，风轻云淡，似乎什么都不在乎。但只有看自己的时候才有波动。他能清晰的感受到这个小男人多么的喜欢他，不该说的话，哪怕开玩笑也不会说。他很有分寸。你不是说要和我合作吗？合作什么呢？齐唐轻轻说道：“你公司都做什么生意？”王许想了想，问道：“房地产、餐饮。”超市，齐唐笑着看着他。王许想了想，好，我准备准备。好，不用那么累。我知道火锅店你没钱拿，那张卡我给你打了一点钱，不要不舍得花。齐唐轻轻说道：“唐姨，虽然吃你的软饭我很光荣，我真的很骄傲，可是我不是图你钱。”王许说着说着又没底气了，因为他确实花那张卡上的钱了。齐唐对于王许胡说八道，他就是忍不住想笑，不知道为什么就很开心，在他怀里找个舒服的姿势，花齐唐的钱。王许确实没有负担，这是自己的女人，以后自己可以百倍千倍的返还她，用别的方式返还，比如合作共赢。来到火锅店这里已经下午三点，齐唐和王许家人道别，齐云就留在这里继续练白虎桩。饭点时在这里当服务员，说是锻炼，体验生活。家里人劝不住，开车注意安全。到家了给我打电话，待我和伯父伯母问好。王许和齐唐道别，后备箱里都是王许给他和他家人准备的礼物，都是吃的。时间紧迫来不及，只能是之前准备的。有物品栏真的好，秘制五香牛肉精品，秘制烤羊腿精品，猪蹄子、牛蹄筋。本来还准备了精品秘制五香牛鞭，王许犹豫了很久，还是没有拿出来。等齐云回去时候，让他给他老爷子带回去吧。齐唐感觉特别的幸福，虽然才来这里一天，加上齐云也在这里，就忽然感觉这里好像不太陌生。都说因为一个人可以喜欢上一座城市，齐唐离开了。一伙六个人也上车离开了，他们穿着普通的工人服装，可能是修车的，也可能是装卸工，戴着帽子、口罩、手套，开着面包车，追上去。这种女人爽一次，马上死了都值。到时候我们囚禁起来，安安静静工作，回去有最漂亮的女人。你说这是不是神仙享受？说话的是一个三十七八岁的男子，身高一米七出头，敦实精悍。大哥说的对，我们羡慕那些有钱人，不是羡慕他们的钱，是羡慕他们有钱可以玩漂亮女人。如果我们可以玩最漂亮女人，还要什么钱？对对，在外面我们是最底层的人，可是又能知道我们的潇洒，想吃什么吃什么，想喝什么喝什么，还有美女，想怎么样就怎么样，这才是人生。大家还是要小心谨慎，多享受一天赚一天。我们没杀过人，但一旦被抓住，也很难出来了。所以，我不希望因为你们的粗心大意，让我们大家为他买单。大哥，放心，你说的酒后誓言我们懂，只要出去喝酒，回来不管有事没事，先剁一根指头，下次剁手，第三次别怪不念兄弟情谊。还有，不要抢劫，其他任何犯罪行为都不要有。我们可以正常干活、工作、做苦力，明白吗？明白。人前我们是勤劳的底层人，不抢不偷，被人打不许还手，越怂越好。我们自己明白要的是什么就行。六个人带着扳手、铁棒、锤子等，都是一些正常的工具，乘坐着面包车，跟着齐唐的车。这人很多时候就是飞来横祸，而且这个世界每天都有上演。花季少女，大好年华，青春靓丽。家庭条件好，长得漂亮，受过高等教育，素质也好。
，可忽然就因为一个晨跑，或者一个夜跑，或者出去旅游，总之就没了。当再次找到时候，已经是人间悲剧。很多女人都是因为走夜路发生的悲剧，很多悲剧其实是过激杀人。一开始可能只是劫色，因为反抗，因为说要报警，最后对方受到刺激，导致悲剧发生。还有的是坐出租车，穿的性感，露着两条大白腿，夜深人静。黑暗容易让人滋生邪念，更容易唤醒身体中阴暗的一面。本来对方没这个想法，但是你这个打扮、观感刺激，又白又嫩，身材又好，穿着性感，还要坐在副驾驶，还散发着让人迷醉的香味，很容易令人冲动。这一冲动就容易恶向胆边生，牡丹花下死，做鬼也风流。就算付出代价，那也值了。如果发生了之后，有的人没有报罪，害怕丢人，那这就为这个人打开了一扇恶魔的大门。接下来在这条路上根本停不下来。直到被抓、劫色、抢劫或者命案，一旦开始，那就不会停手，犯罪不会停手。这也是为什么破案一查前科，基本上都有犯罪前科。所以，给女孩子一个建议：如果感觉遇到危险或者被人夜路跟踪，为了自己的人身安全，做到以下几点：第一，弄乱头发，再做出口眼歪斜，留着哈喇子，最好再留着鼻涕。第二，伸出手指抠嗓子眼，把自己抠抠吐，一定吐在自己身上，还要脸上留一点。第三，尿裤子。如果能拉一点更好，然后忽然倒在地上，直抽抽。跟踪齐唐的这一伙人就是停不下来的那种，也是尝到了甜头的。他们一般就在这一带活动，三个县的交汇处，交通方便，挨着国道。他们在附近直接买了一块十亩大的沙石地，价格不贵，不能种庄稼，只能种一些耐旱的树木。然后在其中弄了个厂房，也有座大房子，以及在树林中还有一座巨大的地下室。这个地下室就是他们自己建造的，装修的很好。里面还有六名妙龄女子，地下室距离房子不远，还养着几条狗。前方是一个直角拐弯，追尾。敦实的男人说道：“碰！”面包车撞在了齐唐的车尾上，齐唐车停下来。前面是拐弯的大路石，后面被面包车顶住，进退不得。六个男人拿着锤子、铁棍迅速下车，直接就开始砸齐唐的车玻璃。很快玻璃蛛网状脱落下来。齐唐说：“不害怕是假的。”拿着手机的手也在颤抖。可是还没来得及拨打出去，真漂亮，美若天仙，哈哈！兄弟们，是不是死也值了？敦实男人开心地说道，兴奋无比。此女只因天上有，下一句怎么说来着好了，动手！一个个都是兴奋无比。敦实男人伸手就去拉齐唐，刷，一道白影闪过，那只波斯猫窜出，爪子直接划向敦实男人的眼睛。啊！敦实男人双手捂着双眼，鲜血从指缝中溢出，倒在地上打滚。惨叫着，波斯猫又回到车上，打死他，打死他！剩下的人急了，抡着锤子、铁棍就向着波斯猫打去。可是被驯服后，强化后的波斯猫速度太快了，灵智大开。那爪子平时软软的，但现在就是锋利的小刀子。猫的反应和速度是人的四倍，强化后估计超过十倍。所以这些人的动作在他眼里比慢镜头还慢。不一会儿，有人瞎了一只眼，有人瞎了两只眼。瞎一只的是用手死死捂着那只眼，但手上已经皮开肉绽，可也不敢撒手。跑跑，几个人上了面包车，那个蹲是瞎了双眼的，也被拖上面包车。波斯猫并没有追，只是警惕的蹲在齐唐身边。事发突然，齐唐才刚开始害怕，正不知所措时候，已经危险解除。对方的人已经跑了，只留下地上的斑斑血迹，还有一些带血的衣服条子、铁锤、铁棍。齐唐看着漂亮的波斯猫，那么的漂亮，那么的萌。他一时间有点错觉，忍不住将他抱在怀里，脸上露出微笑，那是一种很轻松的笑容，忽然间就很轻松，似乎什么也不怕了。他想起王旭给他说的话，让他去哪里都带着他，他会保护自己。但他无论如何也没想到，居然可以这么保护。对面六个壮汉拿着锤子和铁棍，居然就这么轻松被怀里这只可爱的小东西解决了。坐在车里，心情也开始慢慢平静下来，拿出手机给王旭打过去：“糖糖。”王旭接通电话，温柔的说道。我想你了，齐唐轻轻笑道。王许一愣，关切地问道：“发生什么事了？”齐唐将之前的事情说了一遍。王许越想越后怕，送齐唐宠物是早有打算，因为上次张一豪的事情一直让他不放心。越是在乎谁，就会经常想起不好的突发情况。何况红颜薄命，越是漂亮，就越是容易有危险。出事的女人都是年轻貌美的，所以王许给他一只波斯猫之后才算安心。不怕一万，就怕万一。社会压力大。很多人都是在崩溃的边缘徘徊，很多时候他自己都不知道当时怎么救宝贝。别怕，我马上过去，没事没事。
。王许柔声安慰，然后王许给李百川打电话，三两句话将事情说了一句，马上出阵。王许带着老黄，二十分钟后，齐唐看到王许后，环住他的脖子，紧紧抱着他，没事，不怕，不怕，晚点我再送你两只小家伙，保证谁也不能伤害你分毫。王许轻轻拍着他的粉背，李百川惊讶无比。王许居然有这么漂亮的女朋友，他还没有见过比他姐姐李百齐更漂亮的女人，但今天见到了。齐唐和李百齐是两个极端，李百齐主要是太性感妖娆，看一眼都有点气血不稳；李百齐主要是太性感妖娆，看一眼都有点气血不稳。齐唐清冷如雪，风华绝代，有点不食烟火。这么说吧，男人和齐唐在一起，精神上会有巨大成就。这样气质如仙子一样的女人是自己的女人，特别的有成就感。李百齐就不一样，这样的女人会让男人折寿，更多的是行动，尽人亡。齐唐知道他们往那个方向走了。李百川让调取沿路的摄像头，另外那一伙人好几个被猫抓瞎了眼睛。王许让老黄嗅了嗅路上留下的血迹，老黄嗅了嗅，然后叫了两声就开始奔跑，开车跟上。光天化日之下，砸车、抢人，这个性质很恶劣。老黄的嗅觉提升数倍，一定的时间内就能从空气中嗅到残留的血液气息。这也是为什么王许带着老黄的原因。老黄的耐力很强，速度也很快，跟着血腥味来到了那片树林边缘。老黄冲着里面叫了两声，十多名 J C 跟着老黄冲进去。只是在距离那房子不远时，老黄停下来，冲着地面叫了两声。地上有树叶，林子有网环绕，里面散养着一些鸡。而老黄冲着积水槽叫，水槽是个石头的，至少一百多斤。王许走过去，将石头水槽随手拿开。老黄不会无缘无故的叫，肯定有问题。拿开之后，将上面的一层土和落叶清理，露出一个圆形井盖。厚重沉重的铁盖打开之后，发现居然是石阶。好家伙，地下室有问题！一行人眼睛都是惊讶。王许没下去，几个 JC 下去了。好几个房间还通着电，临近石阶那里有道钢筋焊成的铁门，外面上着锁。那个井盖其实至少五十斤。上面的石头水槽也有一百多斤，压在上面。几道保险，地下室的人没有工具，想逃出去几乎不可能。另一边，房子那里也抓到了六个人，没办法，蹲式男人双目失明，剩下五个人都有伤，两个人瞎了一只眼。地下室那里也就出来六个妙龄少女，一个个面色苍白，精神不太好。走出地面，好几个直接忍不住失声痛哭起来。王许已经和齐唐离开，剩下的事情和他没关系。看到那些人那么惨。王许也就放心了，这一折腾都已经天快黑了。齐唐今天也不走了，车送去维修。王许带他回到野猪山，回到木楼这里，给他做了一顿丰盛的大餐。回来时候，从树林中弄走两只散养鸡。至于花椒、麻椒、辣椒什么的，他物品篮里多的是。王许做麻椒鸡，齐唐在一边看着，帮不上忙，看着王许那熟练的动作，认真的神色。虽然认真，但很轻松，不慌不忙，就是让人看着很自然。很舒服。今天发生的事情对他冲击很大。他站在王许身后，靠在他身上，背靠背那样。小混蛋，给我说句好听的。齐唐轻轻的笑道。王许不好意思的说道：“唐姨，你胸好大。”他红着脸，不知道为什么就想到了一些画面。齐唐啊，齐唐，你怎么变成这样了？王许也好不到哪，一下子就有点火气。还吃啥麻椒鸡？什么能有齐唐好吃？关火。王许抱起齐唐。红着脸看着他，齐唐红着脸凑在他耳边，第一次大胆的开口：“我也想了。”王许感觉自己的血液都是沸腾的。齐唐这样的女子在耳边说出这几个字，那种冲击让他如大海上的小舟。这就是语言的魅力。一样的话要看从谁口中说出来。最好听的音符是闺房中的音符，最迷人的话是闺房中的虎狼之词。齐唐这样的女子是不会说什么虎狼之词的。就这四个字，还是第一次说。就这么看来，不带一点荤的四个字，都能让王许感觉身不在何处。要是齐唐能给他说两句虎狼之词，王许感觉自己不知道能不能顶得住。不敢想，不敢想，那种渴望紧紧的结合在一起，只有这样才能缓解心中的那份渴望，那种对他的爱。就如一首歌中歌词：“爱要说，爱要做，听着最美妙的音符，欣赏最美的美景，品尝人世间的极致美好。”两个小时后。王许起来，继续去做麻椒鸡。齐唐慵懒地靠着抱枕，鲜颜微红，想想真的有点羞赧不已。穿好衣服去看看小白，小白就是那只波斯猫。经历了一些事情，就会看淡一些事情，也会看重一些事情。糖糖，吃饭了。
，王许招呼齐唐。好，齐唐笑着温柔的应声。王许戴上一次性手套，将麻椒鸡撕开，给齐唐撕好，放在他面前的盘子中，尝尝味道。或许以后这是我们合作的第一个项目。王许笑道。齐唐笑着点点头。这一尝，哪怕有心理准备，还是超出了他的预期。这口味绝对称得上绝味，哪怕一向对美食不感冒的他，都有点停不下来。王许笑着看着齐唐，就是一种享受和满足。王许就觉得他这样的女子，说一句我也想了，那就是极限。和他这样的女子快乐的时候，都感觉是神圣的。王许看着齐唐都呆住了，齐唐微微嗔了他一眼，王许就感觉特别的甜，特别的暖。齐唐也奇怪的发现，现在似乎更像是生活，仿佛多了很多东西，一下子让生活充实起来。我感觉我的人生已经圆满，王许感叹的说道。圣人说：“食色性也。”现在很多人追求全色，但两个都有一个共同点：色。但全部说起来也不过三种：食、色、全。食、色，王许感觉现在都已经拥有。至于全，这个严格说起来很广，比如王许的医术能力，其实也算是一种全，就看你怎么用。齐唐听到王许的话，看着他的目光越发柔和，他大气、睥睨、清冷，有种说不出的高贵。这也是为什么王许喜欢喊他唐姨，不是他老。而是王许内心的一种莫名的清静和情感，齐唐不知不觉是他内心的一块净土，一道港湾。齐唐能感受到王许之前的那句话分量有多重，齐唐感受最深。齐唐不知道该如何表达亲昵这个小男人，开心的伸手揉揉王许的脑袋。王许本能的低头凑过去，他觉得自己此时像条狗，可是却就是很开心。难道自己是舔狗？他不觉得自己是，可是那些舔狗好像也不认为自己是舔狗，自己到底是不是舔狗？应该不是舔狗是舔不到才叫舔狗，自己舔到了那就不算。再说舔狗的快乐谁舔谁懂，每个人都笑话别人是舔狗，可每个人谁又不是舔狗？爱到极致就是舔狗。唐姨，王许挤进他怀里，抱着他束腰，享受这一刻安静。齐唐笑着摸着他的脑袋，满眼都是温柔，是不是很累？齐唐轻轻的环住他的脑袋，满脸的温柔和清香。不累，我有你。王许呢喃着。十多分钟，王许恋恋不舍地从他怀里起来。齐唐的身子骨还柔弱，王许怕他累。此时外面已经天黑，王许把齐唐抱到卧室，让他休息，他去收拾一下，然后开始练习白虎桩。齐唐靠在抱枕上看他练，奉踏。齐唐说不出的美，惊心动魄的美。齐唐也会给王许拍摄视频，这也是留念，以后是记忆。一遍一遍，王许闭着眼睛，汗流浃背。他的线条肌肉很好看，也很有野性爆发力。只是那张脸太过清秀，人畜无害，自然温润，波澜不惊。可是他的出手，齐唐见过，对手直接伤筋断骨。可他三观很正，善良，不说脏话，性格很好，齐唐都有点出神。除了年龄小点，比他想象的还要完美。齐唐不知道什么时候睡着的，王许在他醒着的时候，在他面前练白虎桩，也算是陪着他。此时已经半夜凌晨，王许走出房门，他要给齐唐足够的安全感。一只波斯猫或许还是不够。所以王许再给他一只，就驯养那只异国短毛猫吧。波斯猫是漂亮，猫中皇后，这一只就是可爱，蠢萌蠢萌，看着就让人想笑。驯养，驯养后越发蠢萌，那脸像个肉包子鼻子，嘴巴、眼睛组合在一起，越发的让人感觉是蠢萌蠢萌的。用漂亮的眼光看，这不漂亮，但是真的可爱，尤其是用人类的眼光。回去睡觉，王许抱着齐唐，享受着夜晚的温柔。齐唐在他怀里。找个舒服的姿势，房间里开着小夜灯，光线很暗。齐唐美得如谪仙下凡，睡着的他清冷逼人，散发着一种拒人千里之外的气息。可他现在柔弱的挤在王许怀里，形成一种强烈的视觉冲击。王许就是感觉人生已经达到了巅峰。第二天，齐唐醒得早，王许睁开眼，正好和齐唐四目相对。齐唐下意识的就闭上眼睛，似乎要装睡，可是明显已经晚了，还被看了个正着。王许反而觉得齐唐这般小动作很可爱，小唐唐，你真可爱。王许刮刮他的穷鼻，齐唐红着脸被夸可爱，真的是顶不住，伸手捂住王许的眼睛。王许拥着他，开心的笑着。我今天要回去了，齐唐轻轻说道。嗯，爱我。齐唐声如蚊蚁，说完更是羞不可养。可王许还是热血沸腾。早上的男人最是亢奋，王许能感受到那两个字是对自己的爱意。王许真没想到他能说出那两个字，这两个字应该是在虎狼之词和不是虎狼之词中间，这就是他对自己的巨大付出，是对自己爱。
大多数男人拼命工作赚钱，为了什么？其实就是为了爱，就是为了那个知心人，那个懂你的人，那个理解你的人，那个肯定你的人，那个爱你的人。吃过早饭，已经是上午九点多。王许把这只异国短毛猫送给齐唐，齐唐特别开心，特别喜欢，起名小胖，确实肉乎乎的，胖乎乎的，特别的喜感，看到就忍不住想笑。十点半，齐唐助理开着车到了县城，一个年轻的女孩。不是很漂亮，但看着很干练。齐唐道别众人，带着王许给他准备的礼物回去了。中午，王许回王村，老家别墅已经建造起来了。其实住的地方并不大，建造起来还是很快的。而且王许赶工，建造同时连后院的草坪也都铺好。前院那里，王许早早就从野猪山运回来一块巨石，奇形怪状，打磨、雕刻一下，弄成一座小假山。虽然小，但看着很大气，很陡峭，越看越是感觉不凡。剩下的装修，王许也是自己来。这些对于他来说很简单，就如堆积木一样。后院再种几株树，给老黄做个狗窝，木头做，又快又好。房间装修都是木板、地板、墙板、木雕。前院自己打磨石块铺砌，对，是石块，都是一尺厚的那种。石面打磨类似防滑纹的东西，这些防滑纹组成一幅巨大的图案。图案简洁大气，像竹林，有大熊猫，有大山，有小老虎。这些工程王许做起来，很快也就差不多一天。院子里铺砌的那些石块，别人根本搬不到，王许则好像搬塑料的一样，效率快的离谱。第二天搞家具，这个更快，这可是他的强项，甚至都不需要动脑子。院子里留下一些位置，可以种点菜，养点东西。毕竟两处宅子合在一起，还是很大的。院墙是建房子里建的，小别墅谈不上奢华，但整体看着特别的大气。后院的草坪。树木还有个小花园点缀其中，前院的石头地面特别大气，看着就上档次，厚重，踩在上面有种说不出的心安，舒服。那块巨石假山更是如画龙点睛一样，一下子将档次提升到了一个新的高度。房子内都是木质地板、墙壁、家具、屏风，还有一些摆件、木雕，都是王许随手雕刻。中式风格，椅子、桌子等都是走的厚重大气风格，屏风夹在其中也是如画龙点睛。谁看了也会觉得是低调的奢华，不华丽，但是谁都感觉，就算那些华丽的布置也压不住这个房间。没有可比性，不能说谁比谁好，但华丽的可能会过时，会随着时间显得陈旧，会越来越感觉普通。但王许这个装修就不会，反而随着时间会越来越不凡。装修都是用的木板、实木，而且不用胶之类的，连甲醛都没有，靠的是工艺、手艺。做工没得说，而且无比的结实、耐用。这一切，王许只花了两天时间。当天晚上，大伯一家就搬了回来。他们看到崭新的家，都有点不能相信。他们这段时间一直住在三叔王安庆家，白天都是在火锅店，没想到这么快就好了，好漂亮。他们没什么文化，不知道该怎么形容，就是感觉太高级了。他们想都不敢想，这辈子还能住上这样的房子。王许也很满意，这就是按照他自己的喜好来设计的。看着很简单，但就是感觉上档次，很大气。王子军脸上一直挂着开心的笑容，他有了自己独立的客厅、卧室、书房、健身房、厨房、卫生间等。他的房间有不少木雕、动物的，还有植物的，摆放的也是恰到好处。王许送了王子军一只猫，这个怎么能少了这个姐姐？王子军一下子就感觉忽然拥有了好多，这才是家，很温暖。他此时很轻松，忽然间就从那段婚姻中彻底走了出来。那段婚姻就仿佛是一段很久以前的过往，甚至都有点朦胧。很多东西莫名其妙就记不清了，就是感觉很遥远。送给王子军的猫是蓝猫，王许不觉得这货漂亮，胖乎乎的，圆圆的，总之也还行。一个是防患于未然，一个是自己有这个能力。家里以后还会多一些其他宠物。三叔家的房子也要建，还是之前的施工队。过两天，三叔一家搬过来就开始动工。这边乔迁新居，自然引来邻里来观看。看到后，一个个都是羡慕，有不少人打听花了多少钱。不少人表示也要建造，实在是太好看了。王村的每个家庭的宅基地都很大，都能建造，但也有不少人虽然羡慕，可是手里没有钱。徐子，你现在有本事，能不能带大家一把？你吃肉，大家喝口汤也行。”一个年轻人笑着说道：“这也是王许本家的一个哥哥。王许的老爷爷和王宁的老爷爷是亲弟兄，王许的老爷爷和这个年轻人的老爷爷也是亲兄弟，老兄弟三个，但其实还算很近。”王许和王宁以及这个年轻人都没出五福。王许想了想，这样吧，晚点我和王宁商量商量。王许没有时间。
这件事让王明来办，也算功绩。之前和齐唐说的麻椒鸡，正好也可以开始进行。但这个目前用不到什么人，主要是农作物，种植本地祖祖辈辈那种小麦、玉米，产量不高的那种。不要转基因，不要打农药，不要用化肥。有些东西只是缺少一个渠道，缺少点名气而已。王旭很相信那句话：能力越大，责任越大。老天既然给了你这个能力，那么肯定会有特殊意义。反正王旭现在也不怕动了谁的资本。他现在无所畏惧，他也相信这个世界好人多，这个世界还是有真正的企业家。还有就是很多普通人的呼吁声，王许就是普通人，也知道很多人想要什么，但却没有任何办法，一个人改变不了大环境。现在王许决定做点什么，他一个人力量有限，但是他就是要做个表率，当一当领头羊。当天，王许来到王宁家，正好王宁父亲王安国也在家，看到王许都是很亲切。王许现在也是出息了，火锅店日进斗金，大家都知道。还是个大网红，在郑县如今也是风云人物。再说，就王许那一手医术，也足够他飞黄腾达的大伯。我来找宁哥谈点事。王许打个招呼，王宁也好奇。许弟，什么你直说，哥哥能给你办的，马上办。王许就把自己的想法说了一下。王宁一愣，说道：“这个很简单，不过许弟，你确定全收，而且高价？宁哥放心，我没打算赚大家的钱。不不，我是怕你自己往里面搭钱。”王宁摇摇头，说道。宁哥，我准备做点事情，咱们一起看看能不能把咱们王村带起来。王许笑道。王宁很激动。宁哥，那你和村里的人商量下，广播一下，记住，必须按照我的要求来，不然我不收。王许说道。不用商量，这是好事，我到时候直接广播，同意的来我这里报名签合同。如果到时候谁弄虚作假，抓住了按照合同办事。王宁说道。至于养鸡，王许自己来就行，弄出一只鸡王或者几只鸡王。直接自己孵小鸡，野猪山里自己找东西吃，散养鸡，每天在人工喂养一顿粮食。另外也要建造食品加工厂，到时候第一个产品就是麻椒鸡。食品加工厂的产品主打健康、绿色，保质期很短，但没有任何添加剂，开头难。先弄鸡。中午时候，李百川打来电话，说是他家人想来拜访一下，之前就有提过，但是一直在建房子，知道这边已经建好，搬了回来，第一时间要来。王许自然欢迎，开始在家里忙活，给大伯大娘打个电话。堂姐也回来，三叔三婶还有王冲王阳就留在了火锅店里。王许准备了麻椒鸡，还有自己炖的牛肉、猪蹄子、牛蹄筋、花生米、素拼，给小绵绵烤了羊腿。11点五十，李长山夫妇、李百奇、小绵绵、李百川就来了。对于大伯大娘来说，李长山是大人物，确实是，毕竟现在也是郑县最大的领导，很多人都知道。王许出息了，李长山亲自上门来王家，但谁也都知道，李长山抓捕凶犯，被刺十三刀，最后是王许出手救了一命。小绵绵认王许当干爸，两家人的关系就近了很多。李百奇和王子军年龄一样，能聊到一块。王子军想到齐唐，再看看李百奇，李百奇会和王许说话，会看王许。王子军从李百奇的目光中似乎捕捉到了点什么，但又不敢肯定。小绵绵则是直接从见面就挂在王许身上，啃着烤羊腿。水晶一样的大眼睛眯成月牙，萌得一塌糊涂。王许对小绵绵也是没有抵抗力，粉雕玉琢，好小只抱在怀里，听着那奶声奶气的声音，就是喜欢。这个已经超越是亲生或者不是亲生，毕竟很多人喜欢宠物，难道宠物也是亲生的？何况这小丫头还喊他爸爸。王子君看到这个画面就忍不住想笑，但王许抱孩子很和谐，不是他会抱孩子，只是他知道怎么抱小孩子会舒服。这里就涉及到关节。骨骼等问题，这一次李百川又立了大功。李百川一直在找寻什么，想老黄了。王许笑着问道。李百奇忽然扑的一下，没忍住。王许不明所以的看着李百奇，李百奇脸一红，有点心虚。主要是他后来还偷亲了一下王许，还说自己没有过男人。王许似乎想到什么。那天老黄把李百奇牵的那只哈士奇给骑了，那哈士奇就是李百川的。没什么，没什么。李百奇赶紧说道。李百川亲眼所见，老黄真的很厉害。不止如此，最近短视频中《中华神犬》也火了，而那只中华神犬就是老黄。一时间，土狗热最近有点蔓延，就连土狗的价格都有所上升。很多人也表示，土狗仔细看其实还挺好看的。他们善良、聪明、适应力强、忠诚、互助、有情有义。而且之前一些土狗战胜比特犬的视频又出现了，热度也是大涨。正常人其实都是有爱国情怀。国货厉害也会感觉内心很骄傲，使命感、荣辱感。
，这或许就是国家兴亡，匹夫有责吧。但也有很多人表示不服，甚至在网上扬言要来挑战，看看是中华田园犬厉害，还是他们几十万的斗犬厉害。说什么那比赛也好意思拿出来，那也能上得了台面。说视频中老黄那个比斗只能算业余比赛而已，并不能代表什么。很多人也表示赞同，不少人表示要挑战，再等王许回话。不过王许这两天都根本没顾得上看，自然也没有回话。李长山两口子看王许，那是越看越满意。可惜自己女儿离过一次婚，带着一个女儿，还比王许大了好几岁，可惜了。一顿饭吃的很是热闹，和谐。小绵绵挂在王许身上，李百奇坐在王许身边，方便照顾小绵绵。李百川、李长山都会和王许说话，李母也会。因为王许，李长山能活着，李家才能有今天。因为有王许，李百川之前才能活下来。连续破获两起大案，喜欢也好，爱也好，不知从何而起，却已经一往情深。爱有时很简单，比如长得帅、长得漂亮，但真爱、深爱绝对不是一个原因，因为有比你更帅、更漂亮、更吸引人的。李百奇不知不觉看着王许又呆住了，这一下明眼人自然都看出点什么。王安明端着酒杯和李长山喝一杯，大娘和李母聊天，李百川也和王许喝酒，似乎什么也没发生。李百奇脸很红。有点不知所措，百七姐，改天送你件礼物。王许轻轻笑道，也是为他化解尴尬。李百七之前有点无地自容，不知所措。这个时候，王许一句话，那就是一种态度。什么态度他不知道，但能化解他的尴尬，如沐春风。嗯，李百七开心的笑道，眸若桃花，娇艳欲滴，水汪汪的，成熟性感。那种骨子里散发出的撩人，让王许也不敢多看。还有那火爆的身材，呼之欲出，跃跃欲试。细枝皆硕果，齐唐和他身材一样，可是为什么齐唐就是清冷如雪、大气、婉约、端庄？这就是容颜和气质的原因。齐唐绝美、大气、清冷如歌，李百齐性感、妖娆、妩媚入骨。王旭感觉这样下去实在是太考验人，他不是圣人，他真怕哪一天自己把持不住。下午，李家人回去，王旭则是把三叔家的鸡都弄走了，另外还在村子里买了一些，都是母鸡。虽然不是完全散养，但也比起那些养鸡场的鸡强很多。从中选择了一只看起来雄壮年轻的公鸡驯服，是来当鸡王的。驯服完成，变化真大。好家伙，王雪还是第一次看到这么漂亮的大公鸡。一只鸡羽毛很鲜艳，是五颜六色的。鸡冠子很大，血红色，抬头挺胸，头部高度接近一米。两条鸡腿粗壮有力，鸡爪子犹如鹰爪一般。粗壮的脖颈，粗壮的身体，漂亮威武。在阳光下羽毛泛光，甚是威风。将这一批鸡放进野猪山那里。下午没事，王许就给李乔打了个电话。老同学，李乔接通电话，你有空吗？我给你治疗一次。王许说道。王许要刷经验，把准备把李乔的渐冻症大军千夫长击杀后，就去医院那边转转。他现在有了宠物大熊猫，实力提升数倍不止。最后约定在公园，这边距离县医院比较近。治疗之后，王许就可以直接去县医院。李乔是王许高中三年的白月光，但现在被齐唐填满内心。如今在李乔面前也算是彻底释怀，没有了曾经的那份期待。但毕竟是自己的青春，王许是希望他越来越好。胖胖一起来的，见面后，胖胖亲切地拍着王许的肩膀：“哥们，我都感觉不认识你了。”胖胖性格特别开朗，或者也叫没心没肺。王许高中时期唯一一个勉强算得上异性朋友的女孩，美丽的胖女孩。面对他们，现在王许更加轻松。上学时期的友谊最纯洁、单纯，那时候记忆太美好。李乔笑着打招呼：“老同学。”李乔就相对陌生一点，但这一层老同学的关系在就够了。毕竟他曾是王许的美好、向往，曾经也会经常想起、臆想过的女孩。王许笑笑：“不用客气，叫我老王、老许都行。”拿出银针、针灸，渐冻症大军千夫长，三十级 BOSS 怪，针灸后可战斗，战斗。一只六米长的北极熊，渐冻症大军千夫长，气血十万简单，单称号 BOSS 怪连大熊猫的防御都破不了。战斗结束，你获得战斗胜利，你获得三万经验，你的宠物大熊猫获得三万经验，你获得低级巨灵阵，受限制，你获得百香果树苗。二是你获得熊掌精品，四你获得熊胆精品，你获得熊皮精品，又出东西了。王许有点惊喜，这一次出的是一个不一样的东西。低级巨灵阵受限制，阵法技是否学习？是。低级巨灵阵受限制，阵法技阵法范围内植物品质增加三倍
，生长速度增加三倍，生命力增加三倍，真是个好东西。这还是受限制，这个受限制是因为空气中的灵气本就匮乏，只是说低级巨灵阵的威力也不能完全发挥。但这已经撑得上逆天。但好像又不是，种过植物的都知道，一样的植物种下去，有的长得很小，有的长得很大，相差数倍，还有的直接没活。这个植物的品质提升三倍，就很逆天。今晚就去野猪山把巨灵阵布置下去，那样野猪山中的植物和草会疯狂的生长，王许也可以选择清理种上自己想要的草，优质牧草，生命力提升三倍，基本上就是耐旱、耐寒，哪怕恶劣的环境下也能很好的存活。越想越感觉这个巨灵阵强大，只要植物质量好，生长速度又快，那么就可以养出更好品质的猪牛羊鸡之类。王许收针，李乔身边出现了一只崭新的疾病怪。剑动正大军万副长，四十级 BOSS 怪、首领怪、特殊怪，针灸后可战斗，战斗胜利后恢复八年寿命。三称号 BOSS 怪，而且里面有个称号是第一次出现，首领怪，还是要再等等。三叔王安庆也是三称号 BOSS 怪，其中一个是统领怪，这个统领和首领那个厉害，应该是首领。首领指某些集团的领导人，统领某集团的一个项目组组长。李乔明显感觉自己身体轻松很多。好了。不要老闷闷不乐，从现在开始，就算我不管你，你也至少能活二十年。没有不治之症，也没有永远不死的人，心态很重要。你的心态好，精气神就足，生命力就旺盛，免疫力就越强，就能自身压制不好的细胞，甚至让病情无法寸进。疾病，你可以看成是一只大军，甚至是生生不息的大军。你要做的就是共存，不要想着彻底消灭他们，也不能让他们把自己消灭。你的免疫大军就是你的资本，你的精神。信念就是免疫大军的士气，如果免疫大军没了士气，就会节节败退。疾病大军则是势如破竹，这也是为什么有人知道自己得了癌症，很快就死去的原因，因为士气没了，就会兵败如山倒。谢谢你，老同学，李乔惊喜的说道。王许没有教李乔白虎装，李乔现在的身体素质练不了，之前还是想的太美好了。王许摆摆手，和他们道别一声离开。县医院，县医院是正县最大，也是医疗最好的医院，除了县医院。正县还有中医院、妇幼医院、卫生院，乡镇只有卫生院以及村子里门诊。嗯，王许居然发现一只疾病怪，但是并没有依附人体。乙肝病毒怪，三十五级传染怪，精英怪，可战斗，战斗。这是一只鱼头猪身怪，体长三米，长相怪异，不是 BOSS 怪，只是精英怪、传染怪。比起一个单独的 BOSS 怪，都是大大的不如。这也是王许第一次看到空气中的病毒怪。一般房间里消毒，其实就是为了杀这类病毒怪。王许可以看到，就知道用不用消毒。你获得一万五千经验，你的宠物大熊猫获得一万五千经验，你的宠物大熊猫升级到二十三级，你获得技能妙手神偷。妙手神偷，主动技能只能对疾病怪使用，有百分之一概率获得物品。冷却时间二十四小时，好像是个好技能。可是这个概率和这个冷却时间是不是也太狠了点？每天一次，百分之一概率。原则上连续使用一百天，能得到一件不知道是好还是不好的东西，有总比没有好，终归是一个希望。王许想到齐唐的不孕不育症怪，龙形怪物，一百级可以对这个疾病怪使用妙手神偷，但现在齐唐不在身边。另外一个是二珠子，一百级的大脑受损怪 ，BOSS 怪，还是个王级怪。王许决定就对这两个疾病怪施展妙手神偷，万一出个好货，那真能笑醒一百级啊！王许，一道声音打断王许。五六个年轻人向着他走过来，为首的年轻人脸色难看，但长相颇为帅气。不过身边有好几个疾病怪：早泄怪、阳痿怪、肾虚怪、精血亏虚怪。但王许不认识对方。我叫乔凯，李百奇是我嫂子。乔凯说道：“你找我有什么事？”王许问道。这伙人年龄和王许差不多，一个个穿着时尚，发型也是精心设计过的，一看就知道家庭条件不错。想想也是，现在乔凯可是正县首富唯一儿子。整天不务正业 ，KTV、酒吧，夜夜笙歌、喝酒，日子好不快活。但是他一直有个想法，就是想得到他嫂子。他一直喜欢李百奇，可那是他嫂子，亲嫂子。后来他哥死了，他虽然难过，可又好像不是很难过，甚至还冒出一些大胆想法。一开始这个想法吓了他一跳，但随着时间，慢慢的这个想法似乎也不吓人，甚至他觉得可行性很高。他在外面花天酒地，开着豪车，每天搂着漂亮女人。可是这些，他觉得都不及李百奇一根汗毛。李百奇不在他们乔家住，他一直也找不到机会。他们家有钱，可是李百奇家也不是他们家能惹起的。两家是亲家
。但是乔凯哥哥死了之后，李百齐的婚姻也就算终止。只要李百齐不嫁人，乔凯就觉得有机会。他一直想找个机会将生米做成熟饭，到时候家丑不外扬，李百齐也不会声张，万事开头难。只要有了第一次，一切还不是水到渠成。可是王许最近和李百齐走得很近，还知道王许是小绵绵的干爸。王许救了李长山，甚至还有人说王许早和李百齐搞到一起，说什么的都有。乔凯这一次来找王许，就是让王许离李百齐远一点。我今天找你就是告诉你，离我嫂子远一点。乔凯盯着王许，缓缓说道。王许笑了，男人的那点心思都写在了脸上。大家都是男人，有些东西不用说，都心知肚明。王许的笑在乔凯看来就是嘲笑。王许，别以为最近开个火锅店就是有钱人，就了不起，觉得自己是个人物了。我告诉你。你还差得远呢，我要玩你，有一百种办法，信不信？乔凯皱眉说道。王旭感觉挺搞笑的，没说话，平静的看着乔凯。有些人不是你能招惹的，你是普通人，你就安分守己，树大招风。对于你来说，拥有太多并不是一件好事。乔凯声音不大，王旭点点头，你说的很对。乔凯脸色缓和了点，王旭又开口，可是你算个什么东西，也来叫我做事？乔凯一愣，脸色愤怒。伸手一巴掌，向着王许脸上抽去，啪！王许后发先至，一个耳光将乔凯抽倒在地，干他！其余人一哄而上，可是，一群弱鸡，连王许一脚都碰不到。王许耳光抽得啪啪响，就打脸，那也不打，很响亮，但没有太大的实质性伤害，伤害不大，但侮辱性很强。乔凯都被打懵了，几个年轻人也好不到哪里，自己六个人，为什么就这么被吊打，还是轻松吊打？就如一个成年人打一群幼儿园小孩子一样，咱们走着瞧。乔凯肿着脸，留下一句话跑了，没有选择报。一个是丢不起那个人，他也知道现在拼关系，他都拼不过王许。可如果就这样算了，这口气他也咽不下去。几个人肿着脸，嚷嚷着要报复王许。这件事不能这么算了，兄弟们拿个主意吧。一个小年轻吐出一口带血的唾沫，说道：“找多点人打他一顿。”有人提议：“他不是能打吗？我们找二十个弟兄。”带上家伙，弄死他！有人说道：“他有关系，你是真敢弄死他？你要敢，我们就去。”乔凯看着那个年轻人说道：“那个年轻人直接怂了，他说的漂亮，可他哪里敢？到时候他一个人进去偿命。”那个年轻人也就是说狠话，义愤填膺，也表示和乔凯关系好，为乔凯分忧解难，不怕死，做个面子而已。乔少，我觉得他的底气就是火锅店，还有他好像很能打，但他敢打死人吗？有人说道。乔凯点点头，所以打蛇打七寸，搞垮他火锅店，这绝对比要他命还难受。年轻人继续说道：“这个好，这年头有钱就是大爷，没钱啥也不是。不过用什么方式搞垮他火锅店？”乔凯眼中也是闪着兴奋的光。火锅店是餐饮行业，搞垮餐饮行业办法还是很多的，只要没人来吃饭就行。至于怎么不让人来吃饭，也有很多办法，比如自己不想来了，或者不敢来了。陆兵，别 J B 绕弯子了，说点具体的。乔凯不耐烦地说道：“那就来快的吧，食物中毒，当然也不要真中毒，找吃坏肚子、胃里不舒服的去吃，吃到一半时间最好是上吐下泻，来几次，无论真假。你说谁还敢去哪里吃，也不要去吵，也不要去闹，就是上吐下泻，装死人，一问三不知，不知道为什么，就这样了。这个可以，够狠。”王许一直刷到傍晚，升到了二十六级，之前的经验就不少，没有遇到特别合适的疾病怪。来到火锅店这里。他知道乔凯那些人不会善罢甘休，但他也不怕。看到二珠子在火锅店门口吃东西，本来王许还打算去村里找找他。王许，王许，二珠子看到王许开心的叫着，王许笑着坐在他旁边。小许小时候和他是玩伴，属于有了真正的记忆后为数不多的最早玩伴，真正穿着开裆裤一起玩的那种。王虎，王大江，二珠子，二珠子每次来，家里人也会给他吃的，还都是好吃的，他们也可怜他。好吃吗？王许笑着问道。好吃，好吃。二珠子一边吃一边含糊不清的说着。他痴痴傻傻，智力像个小孩子，很小的那种。他不疯，就是智力严重低下，很安静，打不还手，不会躲，也不会哭，除非特别疼。说话也只能说简单的字，稍微复杂的话听不懂。王许看向二珠子，大脑受损怪，一百级 BOSS 怪，王级怪，特殊怪，针灸后可战斗，上火怪。五级普通怪可战斗，魏延怪；七级普通怪可战斗，两个小毛病，以二珠子的体质抗一抗，一般一个星期后就好了。也就那个大脑受损怪。
王级 BOSS 怪。这只疾病怪拇指大小，龙头龟身，一只霸气的龙龟迷你版。妙手神偷，王许施展了妙手神偷，百分之一的成功率，所以也就是一个希望而已。没想过成功，毕竟概率太低。如果连续施展数十天后，或许就会有期待，也感觉有很大的概率成功。但就算成功，也不一定能偷到好东西，这些都是随机的。你施展了妙手神偷，偷取成功，你获得青龙玄武甲，成功了。王许愣住了，甚至还去看了看成功率，是百分之一没错。难道是因为第一次施展的原因？是福利，还是运气好？百分之一概率怎么说，确实很低，但运气好，一发入魂的概率也不小。好像是一件铠甲，王许有了黄金盘龙甲，其实希望出别的部位，心情都有点激动。看向这件装备，青龙玄武甲，龙族神器宝甲。用青龙金、玄武甲、神石、神水等材料炼制而成，有着无比强大的防御力，坚若磐石。等级100防御加 40000， 气血加 40000， 格挡加800附加技能。玄武增加自身两倍的防御结果，附加技能，坚若磐石，每次受到伤害结果减少5点，可以一直叠加，持续到战斗结束。附加特效，神奇宝甲，有缘者得之，无等级限制耐久度。神奇宝甲。永不磨损，不可毁坏。王许差一点脑溢血，激动的。这是神器宝甲，龙族的神器宝甲，果然强的离谱。五十级的黄金盘龙甲，一直都是王许心中的神器。现在才知道是自己狭隘了，只是到现在他都有点浑浑噩噩。幸福来得太突然，一点防备也没有。四万的防御，四万的气血，八百格挡。但这还不是最可怕的。最可怕的是附加的两个技能，直接在提升自己两倍的防御结果，而坚若磐石这个更加逆天，减少受到伤害结果五点，看起来很弱，但是可以一直叠加。第一次被攻击减少五点，第二次被攻击减少十点，第三次被攻击减少十五点，一直累加。一百回合后，那就是减少五百点。结合格挡，八百的格挡，再结合强大的防御，结合嗜血追云旅，他感觉自己现在强大的有点可怕。深呼吸，努力平稳自己的心情。可是那颤抖的手让他失态了。齐唐的病情一直压着他，等级提升太难了，一直看不到希望。有了大熊猫，让他看到一些希望，但依旧不好走。这一件神器青龙玄武甲太逆天了，一百级神器应该是顶级吧？还是铠甲位置？这个位置是增加防御最高的。有了这件青龙玄武甲，那么王许的嗜血追云旅也就真的成为小神器。越想越是激动，内心久久不能平静，整个人的内心忽然就轻松很多。就仿佛世界忽然就明朗了很多很多，一会看一遍，每次看都是很激动，那种兴奋、愉悦、心爱之物，真的是内心偷着乐，一直乐。跟了自己这么久的黄金盘龙甲，王许还真有点不舍得。一直都是他最好的装备，在他心中就是神器，还是有点不舍得将黄金盘龙甲卸下，换上了神器青龙玄武甲，将青龙玄武甲换上，瞬间属性大变，发生了翻天覆地的变化，姓名。王许等级： 26经经验 39,040 万，体质： 244气血， 65,865 力量， 2 2 4攻击， 4 6 6 5耐力， 2 2 4防御， 1 5 8 6 1 9自由分配属性，零天赋金刚不坏，永久的降低受到 50% 的所有伤害，增加 50% 最大气血，攻击和防御、免疫控制和毒素等异常状态，每秒恢复气血最大值的千分之二。宝物龙珠，宝物已融合，不可毁坏，永久增加一倍当前的体质、力量、耐力属性，附加技能驯兽，驯兽，驯服目标忠诚百分百，灵性增加三倍，体质增加三倍，力量增加三倍，耐力增加三倍。阵法技低级巨灵阵受限制，阵法技阵法范围内植物品质增加三倍，生长速度增加三倍，生命力增加三倍。技能白虎桩，被动技能五级经验。九百二十三，一千六百，永久的增加五十点体质，五十点力量，五十点耐力强壮。被动技能，永久提升十点体质，不可升级。金针刺血，主动技能三级，经验三十七万七千四百，功效：止疼、止血、扶正气、吊命一天。推拿，百年级，活血化瘀，调和气血，疏通经络，推血过功，推气过功，止疼，提高免疫力，驱寒驱邪，安神静心。舒服机体，正骨，百年级，拆骨，接骨，归位，肾虚全，主动技能与疾病怪战斗时候，降低目标 20% 的攻击力和防御力，持续10回合，疯狗拳，主动技能攻击目标弱点部位
，同时提升自己 30% 的力量属性，对目标造成三倍伤害。冷却时间三回合，妙手神偷，主动技能只能对疾病怪使用，有 1% 概率获得物品。冷却时间24小时，刀工，百年级，火候，百年级，木匠手艺，百年级，装备青龙玄武甲，嗜血追云履，白虎金刚杵，白泽戒指，野猪头盔，鸡王腰带，狗王项链。红玉手镯，青龙玄武甲真正的神器级别，因为青龙玄武甲，二十级的嗜血追云履也变成了小神器，真正的小神器级别。嗜血追云履鞋子，等级二十，攻击加二百，防御加二百，气血加五百，附加技能磐石。被动技能，每次受到攻击提升自身百分之一当前防御，可叠加持续到战斗结束。附加技能嗜血，被动技能，攻击时附加自身百分之二十防御的伤害结果。该伤害无视防御，固定伤害，耐久度，永不磨损，不可毁坏。没有青龙玄武甲的话，嗜血追云履只能算是不错。可是现在直接逆天了。这么说吧，和青龙玄武甲一起，嗜血追云履就是神器，剩下的都是十级和二十级装备，聊胜于无。王许看着自己的属性，真的被惊到了。这不是鸟枪换大炮，这是换核弹了。不过一想到那些高级别的恐怖疾病怪，慢慢的也就平静下来。以后的路很长，因为升级增加的属性点提升很少。对于王许来说，最重要的装备不是武器，不是多高的攻击，反而是防御。这件青龙玄武甲的强大不用说，神器级别结合天赋、金刚不坏以及嗜血追云履，堪称完美组合。好久，王许才平静下来，看着换下来的黄金盘龙甲，永不磨损，不可毁坏。这东西都弄不坏，放着吧，反正物品栏足够大，这也是一段记忆，收藏品。回去，回到野猪山那里，王许就开始布置巨灵阵。低级的巨灵阵还是受限制，但是这效果正好，就算被人发现，只能说这一方水土好，而不是超自然。巨灵阵有个阵心，也叫阵眼，要有山，有水，有木，有土，有火。山好说，找块小山，这个也是根基。王许打磨，让它看起来更有灵性。仙山有灵，王许雕刻打磨，让这巨石小山更有神韵鬼斧神工。看着粗糙，但这反而更加自然，就如大自然的痕迹。一座小山上方似乎有仙人站立，仿佛随时都有可能乘风而去。山下，王许种下二十棵百香果树，又在百香果树上系上一道红绳。接下来，王许寻找下一个位置。很多地方的植被挡住去路，没有路走，杂草丛生。很多地方的草有一人多高，也有不少地方地势平坦，还是土地，长出的草也是很整齐，看着很不错。忙碌了四个小时。低级巨灵阵算是布置成功，空气似乎更加清新了，但好像是错觉，毕竟之前野猪山的空气就不错。喵，王许招招手，正是那只山梨子豹猫，现在更像是一只小豹子，矫健可爱，窜向王许。王许抱着它，摸着它的背。不远处还有两只山梨子，警惕的看着这里。撸了一会，王许就放它离开。这里巨灵阵的出现将会让生态链发生改变，因为植被的茂密可以养育更多的野兔子。鸟类、田鼠、虫子等食草果子的动物，而山梨子吃鸟、吃鼠、吃野兔子、吃蛇。这里的关键就是植被足够。王许还会往里面放鸡鸭鹅，后面还会放家兔，但是放养。流浪狗、流浪猫以后或许也会进去。王许后面会加大干预，合理规划，比如种植牧草、种植果树，还有一些特殊的树木。以前或许在这个环境不好生长，但是有了巨灵阵，培育点参天古木。毕竟生长速度很快，提升三倍可了不得。弄点巨大的林子，比如野猪林，野猪的繁衍很快，尤其没有天敌的情况下。地势，石头也可以清理一下，有的地势可以弄出很大一个范围的平整地，弄出一条路，骑马、游逛，甚至打猎，养出一匹好马，一个马群，有好草，好的环境，还有最好的种马，还怕养不出好马？只靠他自己驯兽不行，一天只能驯兽一只，一年不停也才三百多只。十年也才三千多只，他只会弄一些领头的，方便管理，顺便用来配种。火锅店这边，生意兴隆，人满为患。网红店每天都有外地人过来，他们在这里吃了火锅，也会在富村庄转转，也会去公园看看。但正县实在是没有可玩的地方，也没什么特产，留不住人，所以很多人吃完火锅就会离开，就是为了吃火锅。火锅店门口如今豪车也不少，大部分都是外地来的车。来这里吃火锅，很多人都是家庭单位，带着老婆孩子来吃的。世界第二火锅店的出名
，不只是美味，主要是健康和营养。有人来这里吃饭，带走一份进行化验，得到的结果大吃一惊，也把这份单子发到了网上。这个视频火了，还是大火？主要是太健康，健康到让人不能相信，但也不得不相信，没人会傻的在这个单子上做手脚，连配料表都不敢造假，何况这个？有些添加剂是允许添加的。但是你不能不写在配料表里，打假人最喜欢你不写，一打一个准。绿色健康还是如此美味，就已经很逆天。可是居然还养生，对，这火锅居然温补肾阳、健脾，还壮筋骨，因为里面有精品牛骨汤，所以这个也是推动了世界第二火锅店的名声。而且有人呼吁网上晒一晒别家的单子，好家伙，不少单子出来了，尼玛，真是亮瞎了他们的狗眼。这是我吃的，这是给人吃的。因此，不少火锅店直接被查封整顿，各种超标、细菌、汤汁不新鲜、反复滚，什么意思？你用的的汤是上一家客人剩下的，过滤一下，而且食材也是各种添加剂、各种胶，合不合格不说，反正看着介绍就让人头皮发麻。大人吃就算了，可是还有孩子啊！主要是一直有主播普及食品安全这个问题，也一直有吃东西吃出病、被严查的新闻。可是很多人表示，哪里有那么健康的食物？但现在世界第二火锅店的火锅横空出世，经得起考验。主要是骨头汤是精品牛骨，这个很有营养，很养生，而且用的牛羊肉是真正的牛羊肉，自己切片，没有任何加工，没有添加剂和色素，更没有加鸭肉和椒。一时间，世界第二火锅店大火。这个世界第二名副其实，原来老板谦虚了，老板好人。食品安全刻不容缓，这是底线。但现在有多少人能遵守这条底线？为什么在食品安全上不下猛药？不从重处罚，罚到倾家荡产，看谁还敢，奶粉都敢，何况食品？一时间，网上出来很多科普主播，给你讲解配料表中的各种配料是什么，比如什么什么是增稠剂，什么什么是色素、香精以及甜味剂，或者是以前的禁制的糖精，现在叫什么甜味剂，什么山梨酸钾、苯甲酸钠、植脂末、人造奶油、植物油、元素周期表，好家伙，铺天盖地，各种食品也被拿出来给你科普。不少主播直接化成打架主播，化成正义主播，这都是流量。每一次的风口，总会有一些人顺势而起。很快，屠龙少年最终也将成为恶魔。世界第二火锅店的名声暴涨，吸引了更多的主播前来打卡。今晚，他们一个个激动无比，因为一桌客人忽然呕吐，抱着肚子，脸色痛苦。世界第二火锅店客人吃完火锅，呕吐不止。要知道，世界第二火锅店大势所趋，必将成为标杆。行业的标杆独树一帜，绿色、健康、养生、食物的天花板。但现在，第一次遇到这种事情的王安明等人直接愣住了，自然上来询问。这几个人也不说话，只是痛苦的抱着肚子，闭着眼睛，满脸痛苦的纸哼唧，也是真的难受。王子君给王许打电话，王许知道后说马上过去。而就在这个时候，那几个人还拉了，上吐下泻。火锅店上下三层，这么多，也就这一桌上吐下泻。很多明眼人似乎看出点什么，树大招风，木秀于林峰必摧之。只是这才刚大火，是不是也太快了点？齐云打了急救电话，他一眼就看出了问题所在。大家放心，火锅本身没有问题，这件事一定会给大家一个满意的解释。齐云向着大家解释，这明显是火锅有问题，吃出问题是要私聊吧？邻桌的一个年轻人说道。这一桌就是乔凯那六个人，此时幸灾乐祸，很是得意。这是杨某。不用躲藏，他们就是自己人弄坏肚子来这里上吐下泻的。总之就是不吭声就行。今天来两三个，明天换另外两三个，每个人给两千块钱补助。就问你，火锅店能顶几天？很多事情宁可信其有，不可信其无。再说网上这种事情一出现，那么基本上就完蛋了。很多人似乎已经看到了第二火锅店凄惨收场。王许赶来的速度很快，救护车还没到，王许就到了。家里人脸色焦急，担心。不知所措，王许也不急，面色平静，如清风细雨。很多人发现老板似乎更帅了，那是一种低调的奢华，很特别，就是给人一种感觉，这样的人可以相信，他绝不可能是坏人，不可能是一个没有道德的人。王许走过去，直接拿出银针，刺了两针。三个人本来上吐下泻，难受无比，瞬间安静了。这三个人也是有点后悔，后悔要钱少了，两千块钱来这里丢人现眼，吐的一地，拉一裤兜子。忽然身体暖洋洋的，一下子好了。即兴胃肠炎怪，十级精英怪，普通怪，可战斗，腹泻怪，八级普通怪，呕吐怪，五级普通怪。
，还有两个人是抠嗓子吐的。看到乔凯那一桌，王许其实就明白了，但是对方这是阳谋。好了，没事了，你这个急性胃肠炎三天了，还有腹泻，刚才吃了不少雪糕吧？王许随意的说道。断人财路如杀人父母。王许笑着看着乔凯，乔凯也是得意的看着王许，虽然什么也没说，但那神情无比得意。王冲、汪洋、王虎、王大江他们将这里打扫干净。今晚发生这么不愉快的事情，全部免单。另外，火锅本身肯定没问题，大家可以带回去去化验。王许微笑着说道。顾客们都道谢，陆续离开。乔凯他们还是最后那几个上吐下泻的人，已经被救护车拉走。哪怕被王许治好，也要去检查检查。王许让王阳、王冲跟着去，锻炼锻炼他们。王许还有事情要处理。看着乔凯，王许脸上的笑容很平静。乔凯很不开心，他以为王许会暴怒、发狂。脸色难看，无助，愤怒，这些都没有，有的只是平静。乔凯几个人离开，王许也出去。火锅店有摄像头，门口也有，所以他走出来。乔凯也看到王许，脸上冷笑着。走到一处没人也没摄像头的位置，他们不怕王许打他们，他们也准备了人手，在暗处随时准备拍摄。如果能拍到王许打顾客，那这火锅店就彻底完蛋。这是什么？黑店？那样连洗白的机会都没有。所以，乔凯巴不得王许打他。他们有恃无恐的看着王许，王许则是走到乔凯身边，然后笑着给了乔凯一个拥抱，兄弟。然后两只拳头在他的后背腰子那里开始击打，不重，更像是好兄弟见面拍背一样，表示关系好甚虚全。一次两次，乔凯猛了，什么情况？这是怂了，脸上露出笑意，轻轻说道：“晚了，早干什么了？”王许笑道：“不晚不晚。”王许对于力量的把控达到了极致，这也是基础。毕竟他现在的力量很恐怖，如果不能将力量把控到极致，那么他现在很多东西不能碰，容易出人命。所以，他用肾虚拳可以让那个乔凯严重肾虚，击打肾脏，直接可以打到一种极致的损伤，结合严重肾虚，明天基本上不用下床了。不但如此，去检查不出意外肾衰竭，还是很严重那种。说着，王许松开他，扭头走了。他云里雾里看着王许的背影。我早晚会让你跪在我面前求我。王许笑了，没说话，也没回头。回到火锅店，家里人都是闷闷不乐。其实大家都清楚是怎么一回事。有人眼红，这种事情没有任何技术含量。但是，一般人除了妥协之外，别无办法。做生意都是要朋友多，朋友多了路好走。普通人做生意不温不火，还好，一旦火了，所面对的事情根本解决不了。放心吧，没事的。王许安慰大家。这个时候。王冲、汪洋他们也打来电话，检查完了，医生说没事，但是对方不出院，说浑身不舒服，肚里头疼的厉害。王洋无奈的说道：“好，我一会就过去。”王许笑笑：“白吃火锅，还在店里吐，最后还要讹钱，怎么可能让你这么舒服？”此时晚上九点半，王许赶往县医院，不远，但也不近。来到医院已经晚上十点，三个人躺在病床上玩手机，打算多住几天，在这里有人照顾，躺着也舒服。此时换上了病号服，也不疼不痒，贼舒服。哥，王阳、王许看到王许后打个招呼。王许笑笑，走过去。乔凯给你们多少钱？王许好奇的问道。他们三个不说话，都是年轻人，一副桀骜不驯的样子。王许走过去，直接拎起一个，伸手拍打，很慢，看着也很轻，将力量控制到微妙之处。一会哪怕去检查，也绝对没伤，只是毛细管破裂，疼啊。再加上肾虚拳，浑身无力。如果检查，那也是纵欲过度。这个年轻人现在感觉仿佛要死了一样，浑身疼，五脏六腑火辣辣的，身上如针扎，关节处也是如针扎，如火燎，下身坠痛，尿道里灼热，菊花火辣辣的，好像直肠头都出来了，仿佛没擦干净皮燕子，刺挠得很不舒服。膝盖如关节炎，双脚如痛风。王许接着如法炮制，很快三个人就大声哀嚎起来。王阳、王冲他们。也看得懵了，自然惊动了医生，也惊动了 J.C.， 三个人哀嚎的仿佛要死了一样。做体检吧，可是，一做发现什么伤也没，只是肾虚很厉害，纵欲过度，有点尿道炎，不注意卫生，没有擦干净皮燕子，都有痔疮，还有一块黄印，散发着祥味。诊断是不注意卫生，细菌感染，以后要注意卫生，调监控。王许那慢悠悠的动作更像是按摩。王许不承认打人，打人不是这样的。最后也就不了了之，他们难受无比，在医院继续住着。这种滋味不好受，过几天症状轻了。
，王许可以再来一遍，保证他们每天生不如死。”而这边刚回到家里的乔凯就感觉体力不支，两个肾空荡荡的，感觉身子被掏空，整个人仿佛一阵风就能吹到，脸色惨白。这一刻，他深切的感受到了什么是弱不禁风，再走几步，直接倒下了。一阵惊呼，家里人乱成一团。郑县首富，而且大儿子已经死了，这个小儿子是独苗，这家业还要靠他继承，宝贝的不得了。所以游手好闲，和一群狐朋狗友吃喝玩乐，不务正业，风流成性。他这一晕倒，可把家里人吓坏了，赶紧送到医院，一检查，肾衰竭，严重肾亏，甚至可能就是纵欲过度，肾亏引起的肾衰竭，超强度负荷工作造成的病变。而且还是两个肾，肾衰竭不可逆，最后都是要换肾，而且就算换肾，后期的排异等也是问题。终生吃药，还有肾源紧张。乔父乔母一下子仿佛苍老十岁，大儿子就是这个病走的，小儿子居然也是，一时间悲从中来。忽然，乔父想到了亲家，当时亲家李长山的情况有多严重，他很清楚。后来也知道是王许治好的，所以他似乎看到了希望，急急忙忙出去去找王许。他是郑县的首富，而且他还知道自己孙女认了王许当干爸，这也算是一层关系。当乔父来到王村王家门前时，已经晚上11点半。敲门，晚了，有事明天说。王许没有开门，只是开口。他知道乔父会来的，他也不准备弄死乔凯，为这点事不值得。再说他不会轻易杀人，他毕竟只是一个普通人的心态，心理上过不去这一关。不杀人也能解决问题，而且还可以解决的很好。小许。我是小绵绵的爷爷乔云山，有重要事情找你。乔云山自报家门，他郑县首富的身份还是很好用的。我知道你为什么而来，但你还是回去问问你儿子对我做了什么后，再来找我吧。王许说完，起步离开，脚步声远去。乔云山叹口气，坐上车回医院。他真不知道发生了什么，但肯定不是好事。儿子和王许到底什么过节？他急忙赶回去，他必须要弄清楚到底发生了什么事情。只有知道发生了什么。才能解决事情，不管任何代价。乔云山脸色难看的来到乔凯病床前，把你和王许之间的事情说清楚。你不说，我去找你那群狐朋狗友也能知道。你要想活命就说清楚。乔云山压抑着怒火，此时的儿子很虚弱，可是这也是自己一家惯出来的自食恶果。乔凯也迷糊了，自己能不能活？为什么还和王许联系上了？自己得罪王许，得罪到什么程度？他很清楚。虽然他被王许打了一顿。可是他做的事情是断人财路，这个性质很恶劣。如果自己是他，就算能救自己，肯定也不会救。乔凯不想死，家里有钱，他过得真的很快乐。他还年轻，他不能死，一直都是他爸爸给他兜底，所以把事情一五一十的全部说出来。乔云山气的是身体颤抖，他也算是知道为什么王许门都不开，让他去问问自己儿子做了什么。想想自己断自己财路，这是断人活路。还有儿子说的话，什么让对方跪下来求自己。还晚了，自己怎么就生出这么一个蠢货？乔云山不要求他出人头地，你只要安安分分，不要去惹是生非，你多花点钱没什么，只要不犯原则性错误，不要吸，不要赌，不要犯人命官司，都好说。这混账居然把主意打到了他嫂子身上，这种事情自己去求人家给儿子治病，人家不说不治，只说一句无能为力，我医术不行，你有什么办法？所以必须找中间人，这个中间人最好是李长山，或者说是李百奇。李长山精通有人性。李百奇是郑县第一美人，是他前儿媳妇，而王许是个年轻的男子。乔凯怎么说也是小绵绵的亲叔叔，自己这个亲爷爷去求，不管开出什么条件，他能做到都会答应。第二天，王许早早起来练习白虎桩，心情特别好。现在也不急了，慢慢练习。白虎桩升级需要的经验也是越来越多。三叔家的房子正在建，三叔一家也住在这里，房子很大，房间也足够多。早饭时候。王许给三叔继续治疗，脊柱受损，怪大将军，四十级 ，boss 怪，精英怪，统领怪，针灸后可战斗。四十级的三称号 boss 怪，王许是毫不犹豫的进入战斗。两只怪，这是两只木藤一样的怪物，说是木藤，但是看起来更像是千年老树根，盘根错节，十米多高的大树腰，一模一样的两只怪，脊柱受损，怪大将军，气血，五十万脊柱受损，怪大将军，气血。五十万好家伙，之前幸好没有冲动去试试。现在虽然是两只，但是王许不慌。青龙玄武甲把王许的实力提升太多太多。砰砰，两只巨大的木藤怪抽打在王许身上。林林王许不奇怪，
他现在的防御高达15万多，还有恐怖的减伤。王许手握白虎金刚杵，打在了其中一只木藤怪身上。三万两千五百舒服，这就是嗜血追云旅的恐怖，附加 20% 的防御伤害结果。此伤害固定伤害，无视防御。嗜血追云旅的强大前提是防御高。有了青龙玄武甲，嗜血追云旅妥妥的神器级别。第一回合战斗结束，被攻击的那只脊柱受损怪大将军。气血加 32500， 另一只满血的脊柱受损怪大将军，气血加零满血，这是自愈，每秒恢复气血上限的 1% 回合结束时结算，一回合10秒， 5 0万气血， 1 0之十，五万气血，每个回合回血5万。自己现在打的还没有对方回的的多。四十级的疾病怪，治疗难度都是疑难杂症级别。现在他也算是知道自己还是有点小看了。王许现在每秒回血 142， 气血上来之后，天赋金刚不坏。回血变得恐怖起来，加上白泽戒指和野猪头盔，每秒达到142一个回合10秒回血 1,420 气血。继续战斗，退出。王许选择继续战斗，这可能就是一回合战斗结束，双方都是满血，触发了这个机制，不然这样打下去，谁也打不死谁。但王许选择继续战斗，是因为嗜血追云旅有个磐石技能，磐石，被动技能，每次受到攻击提升自身 1% 当前防御，可叠加，持续到战斗结束。随着时间，防御会越来越高，防御越高，攻击越高，肯定能战胜，只是需要很多回合。王许试着把大熊猫挡在前面，砰砰，八千八千，好家伙！王许干脆把大熊猫拉到身后。这两只木藤怪还不是以攻击见长，大熊猫等级也确实低，被压制了，就算是肉盾也顶不住。宠物大熊猫才23级，对面的两只脊柱受损怪大将军都是三称号的40级 BOSS 怪，枯燥的战斗。每次增加 1% 的防御，砰，六万八千出了一次暴击。王许的一件垃圾装备——狗王项链，附带暴击技能，暴击攻击时5 ，概率造成三倍伤害， 1 0概率造成两倍伤害。两个回合后，怪物再次满血。好久之后，王许打出的伤害已经超过5万，脊椎受损怪的气血开始下降，加上不时的出暴击和三倍暴击，脊柱受损怪大将军掉血越来越快。第一只倒下。接着第二只，大熊猫这一次全程看戏，对面免疫毒，还免疫冰冻，两只藤蔓一样的木妖，大熊猫攻击破不了对面的防御，防御叠起来后伤害很恐怖。很快，第二只脊柱受损怪大将军也倒下了，算下来战斗时间很长，大部分时间都是叠加自己的防御。这一次能战斗胜利，全靠嗜血追云旅。青龙玄武甲是根基，保命，强大自身，但是能战胜脊柱受损怪大将军，靠的是嗜血追云旅。这两件装备简直绝配，缺一不可。只要能站住，那就一定能打赢。你获得战斗胜利，你获得二十四万经验，你的宠物大熊猫获得二十四万经验，你的宠物大熊猫升到二十四级，你获得杜仲树极品一百株可种植，你获得技能书法百年级，舒服。这一次战斗让王许很舒服，也知道了自己的实力。嗯，一百株杜仲木还是极品，可以种植，半成品大小，挺好。杜仲具有很强的药用价值，杜仲具有温中补肾、活血补气、强筋壮骨、降压抗糖等多种药用功效。中药方剂中常用杜仲作为主要药物，治疗肝肾不足、肾虚腰疼、神经衰弱、高血压等病症。王许这一百株还是极品，王许这一百株还是极品，价值肯定很高。杜仲树高可达20米，枝干呈棕色，树皮粗糙，叶子深绿色。杜仲木生长适应性强，喜光，不耐寒，耐旱性和耐盐碱性强。有了巨灵阵，可以种植。杜仲树属于珍贵树木，相比这一百株杜仲树，王许更喜欢的是百年级的书法。每个人都渴望能写的一手好字，都说字如其人，写的一手好字会让人感觉这肯定是好人字画，字是可以淡化的。装饰房间最好的东西就是字画。家里的房子里一直觉得缺少点什么，现在看来就是缺少点字画。如果一些字画点缀其中，可以马上让房间变得鲜明起来，多一种书香之气。再次看向三叔王安庆，脊柱受损怪大将军，五十级 BOSS 怪，特殊怪，统领怪，针灸后可战斗，还是脊柱受损怪大将军，但等级是五十级。王许没有再战斗，他就是想再等一等，单纯的等一等。之前的战斗给他的冲击太大，刚才战斗的时间很长，很枯燥，外面时间几乎静止，但战斗的时间经历对于王许来说是真实的，太枯燥了。他现在有别的怪打，还是决定再提升一波。比如将大熊猫和自己的等级先升到三十级，王安庆感觉自己完全好了。
，身体有了力量，充满活力。上午，家里人去了火锅店，没多久，李百奇抱着小丫头来了。王许看到李百奇，就知道怎么回事。爸爸，小绵绵开心的奔跑过来，王许笑着抱起了她。此时上午八点多，阳光明媚，空气清凉，不知不觉天气已经没有那么炎热，早上和晚上似乎已经开始凉爽起来。李百奇穿着休闲装，但那身材实在是惹火。颤颤巍巍，让人有点目眩神迷。双腿修长，浑圆不臃肿，不经意间散发的肉感令人神往。腰臀的弧度散发出致命的吸引力，臀部轮廓是完美的蜜桃形，不夸张，丰腴到极致。俏脸白皙，雪玉一般，美眸成熟性感，妖娆如鲜花一般。手腕，小臂露在外面，雪白细腻。手腕的女士表还有一道红绳，双手修长，没有涂指甲油，也没有美甲，但更好看。也让人感觉更舒服。一双浅色秀气的高跟鞋，配着米色休闲裤，上身七分袖的女士休闲褂不系扣，穿出成熟女人、知性女人的魅力。她这样的身材，这样端庄的穿着，却掩饰不住那玲珑有致的身段。王许也是个男人。李百奇自从那次偷亲了一下王许之后，一直都没怎么和王许独处。王许不好意思的移开目光，李百奇笑了，两人并肩站着，相距一尺，近在眼前，隔着一层布料的美景轮廓也能冲击眼球。白七姐，你怎么来了？王许笑道：“小绵绵爷爷想带着乔凯来给你赔罪。”李百奇轻轻说道：“既然百七姐开口了，赔罪可以。”王许笑道：“李百奇打了个电话，五分钟不到。”乔云山带着乔凯走了进来。“小许，我乔云山刚开口。”王许伸手打断他：“我叫王许。”乔云山叹口气：“王先生，我今天带这个不成器的东西来给你赔罪。”王许笑了：“赔罪？为什么要和我赔罪？”王许装糊涂，不解地问道：“是我找人吃坏肚子，去你火锅店闹事，我给你道歉。”乔凯小声说道：“他连给他老子都没道过歉，在外面也没道过歉，这般低声下气还是第一次，感觉羞愧不已，无地自容，很丢人。”你说什么？我听不到。王许皱眉问道：“对不起，你火锅店的损失我来赔偿。那几个人，我马上让他们出院。”乔凯从没有这么囧过。不用，住着吧。住院费我出得起，王许笑道：“不不，是我们的错，不用你出，不用你出。”乔凯赶紧说道：“既然你要道歉，那这样吧，你们拍一个短视频，把那天的事情来龙去脉说清楚，然后把视频发给我。”王许笑道。乔凯犹豫了，乔云山赶紧说道：“好好，我们今天就拍。”“行，那就这样吧，我还有事。”王许笑道。“王先生，你医术精湛，能不能给我儿子看看病？你放心，不会让你白看，价钱你随便开。”乔云山赶紧说道：“哦，治好他，继续断我财路。”王许笑着问道。这一句话让乔云山脸红脖子粗。乔凯做的不是人事。王许看着乔凯，肾衰竭怪。四十五集 ，BOSS 怪，成长怪，特殊怪。针灸后可战斗，战胜后可治疗肾衰竭症状。嗯，这个肾衰竭怪是成长期，临时性，一次可以治愈。但是如果这般下去，可以成长为真正的肾衰竭怪。乔少还说让我跪地求饶，嗯，好像求饶都不行。说晚了，王许笑着看着乔凯，乔凯面色僵硬，满脸通红，咬着牙，低着头，跪下。乔云山冲着乔凯说道：“乔凯整个身体都在颤抖，给人下跪啊！”他双腿颤抖，可是跪不下去。他的情况我能治，可是一个千方百计想弄死我的人，我为什么要治好他？我不落井下石，都算我高尚了，你说是不是？王许笑着说道：“好了。”你们走吧，想治病拿出你们的诚意。什么时候我感受到了你们的诚意，什么时候再谈治病？王许淡淡的说道。两个人走了，李百奇不好意思的说道：“让你为难了。”没有，王许笑道。李百奇并没有说让王许给乔凯治病，这一点王许还是很开心的。如果李百奇开这个口，王许肯定会疏远李百奇。一个不懂分寸、劝你大度的人，你要远离。李百奇拉住王许的手，我是不是做错了什么？他微微低着头，神色不安，很怕失去王许，甚至眼眸都有点微红。白七姐，真没有。王许也手足无措。李百奇忽然抱住王许，很使劲，你才是我最重要的人。李百奇轻轻说道。一个女强人，此时方寸大乱，语无伦次。王许还抱着小绵绵，现在李百奇又抱着王许，他的那句话让王许也有点失手。他是能感受到这句话是什么意思的。王许从小就没有父母。戴伯大娘再好，也替代不了父母。哪怕大伯大娘对他真的很好，孩子可以在父母那里任性。
，但在其他亲人那里不能。小时候都是小心翼翼，觉得自己也是寄人篱下，所以他一直想找一个心爱的人。什么是心爱的人？心里爱着的人，就是生命中最重要的人。每个人活着，心中总要有所寄托，也叫精神支柱。有的人是父母，有的人是媳妇，有的人是孩子，有的人是至交好友、生死之交的兄弟。如果没有，那会很孤独，很孤独。当你成功最想与之分享的人，当你难过、失落、想得其安慰、鼓励的那个人，孤独才是最可怕的。当你成功无人与你分享，当你失意，连一个陪你喝酒的人都没有，那个时候真的是无法形容，卑微到尘埃，无人在乎你、关心你，全世界仿佛都抛弃了你。李百齐是成年人，已经嫁过人，有了自己的女儿，父母年龄越来越大，他其实内心也很孤独。很多时候，其实都是他与女儿两个人，夜深人静。一个人也会失眠，睡不着，看着女儿也会想很多很多。王许走进他生命中的方式不一样，接下来又连续几次，加上第一次见面，小丫头就喊他爸爸。不知道什么时候开始，王许在他心中的分量很重很重。第一次想依靠，可能是在最困难时候，就是王许帮的他。他的婚姻不是自由恋爱，直接步入婚姻殿堂，而她丈夫早早的花天酒地，在一次与人打架时候，那东西彻底废掉了。乔凯这种虽然三秒五秒也能用。乔凯哥哥乔峰是直接不能用，吃药都没用的那种。最后做了试管婴儿，可是时间不长，尿毒症没了。李百齐抱着王许胳膊，逗着小绵绵，不时的看看王许。王许这一刻也算是真正感受到了李百齐的心意。都说最难销售美人，嗯，王许也是人，还是个经验不丰富的小男人。李百齐这样的女人喜欢他，他内心是喜悦的，这是人类骨子里的东西，就如女孩子喜欢被男人追求，哪怕她不喜欢那个男人。何况李百齐这么优秀、这么好看的女人，胳膊上的柔软、弹性惊人，王许有点心猿意马。百齐姐，我有女朋友了。王许叹口气说道。李百齐笑了，臭弟弟，你这么诚实，想不想脚踩两只船？说着，李百齐妖娆性感的眸子狡黠的眨眨。王许差点走火，这个女人成熟妖娆、性感撩人，这个小动作有点勾火，勾动天雷地火。王许艰难的摇摇头，我不会纠缠你。也不会和谁争，更不会想着嫁给你。我就是喜欢你，很爱你，想和你做很好很好的朋友。李百齐轻轻说着，他不敢看王许，故作清淡的说着，声音不大，但很清晰。王许听懂了，只是他没想到李百齐会这样。爱到情深最是卑微，爱到情深，爱到极致就是舔狗。你不要急着拒绝我，我就是给你表露我的心意。我虽然嫁过人，生过孩子，可我并没有经历过男人。我不是那种随便的女人，人生很短，青春更短。我不想错过，李百齐敞开心扉，第一次这般毫无保留的倾诉，这样的方式很傻。他也知道，将自己的所有底牌都一次性打出去，可遇到爱情，谁又能清醒？总想掏心掏肺。王许此时明白什么是天人交战，一边是齐唐，他是一点也不想让齐唐受委屈，可他是凡人，也曾幻想三妻四妾，而李百齐这样的角色妖姬般存在，还是没有过男人的，而且不要名分，不当自己女朋友，更不会嫁给自己。只是和自己偶尔在一起，圣人还都是三妻四妾。他是一个凡人，面对这样的诱惑，只要是个正常男人都拒绝不了。王许这般其实已经是很罕见了，换个男人早抱着李百齐开垦了。王许是人，是人就有自己的私心，就有自己的欲望。可是他就是觉得齐唐好，不想做对不起他的事情。他感觉自己很矛盾，也感觉自己很傻。都说今朝有酒今朝醉，人生真谛是及时行乐。或许还是自己太年轻了。王许就在道德边缘线上挣扎，齐唐的音容、清冷柔和的凤眼，只属于他的温柔，属于他的热情。王许还是没有能跨出那一步。百七姐，上次答应送你件礼物，还有小丫头的。王许送的是一对猫，也是驯服过的，一对短腿猫，四肢短粗，身上圆滚滚的，可爱是真可爱。人类小短腿不好看，但动物，不管什么动物，小短腿似乎都很可爱。李百七很开心，他不只是喜欢这只猫，主要还是王许送他的。谢谢你的礼物，我和小丫头就先回去了。李百齐开心的笑道：“好，路上开车慢点。”嗯，李百齐点点头，走了两步，回头红着脸走到王许身边：“你不要有压力，不要想那么多。我这辈子不会嫁人，也不会喜欢别人。你如果如果想我了，就和我打电话。”李百齐红着娇颜，说完就落荒而逃。王许轻轻叹口气，平静下来，给齐唐打个电话，很快就接通了。齐唐柔和的声音传来。我家小男人想我了，打电话的时候，这个清冷女子胆子会大一点。王许一听齐唐说他是他家的，就很吃这一套。唐唐快表扬我，
我为你守身如玉。”王许轻轻笑道。齐唐一愣，似乎明白了什么，但没有问。这就是他的性格，有点清冷寡欲，不食烟火。轻笑出声，磁性清冷、柔和的声音，说不出的美好。我家男人真棒，想在耳边，真的很暖心，感觉真好。那你下次要奖励我？王许小声说道。你想要什么奖励？齐唐笑着问道。那个。嗨嗨，我想看你穿黑丝。王许不好意思的说道。齐唐一愣，只是王许看不到电话那边齐唐羞赧的模样。好，齐唐的声音很小，小糖糖。王许笑着叫他，小混蛋。齐唐说着笑了，我不小。王许轻轻说道。齐唐又听懂了，红着脸，不许说混蛋话，我就只能和你说。王许轻轻说道，你呀、啊。齐唐声音温柔，带着一点宠溺。王许听着。齐唐那宠溺的语气，就感觉特别温暖，感觉特别美好，仿佛整个世界都是繁华盛世一般。唐姨，你真好。王许心情特别的好，这混蛋，算了，爱叫什么叫什么吧。结束和齐唐的电话，王许去了一趟王龙斌家。王龙斌一家看到王许，很是热情，但是笼罩在王龙斌一家的阴影还在。家里的顶梁柱头上悬着一把剑，很难开心起来。不过已经撑过了七天，悬着的心也算暂时落地。龙斌哥，我再给你治疗一下吧。”王许说道。王龙斌一愣，但肯定的答应：“麻烦你了，许殿。”失真。王许顺便来刷一波经验的。随着时间，什么情绪低落，什么担心，都会慢慢的平静，成为自然。人的习惯很可怕，时间是最好的良药，可以磨灭一切。没有谁，地球都转；没有了谁，这家还是要生存。狂犬病妖王麾下先锋大将。三十五级 ，BOSS 怪，特殊怪，针灸后可战斗。战胜后恢复二年寿命，进入战斗。一只像藏獒一样的巨狗，一身的黑色毛发，如墨一般，身长七米，头大如水缸，两只通红的眼珠子散发着凶残的光芒，低沉的嘶吼声，粗壮的身体，粗壮的四肢。这就是一只藏獒一样的巨兽。双称号 BOSS 怪，病种是狂犬病，很厉害。疾病怪是不是厉害？第一个看什么疾病，其次看等级，再看是不是 BOSS 怪，还有一些特殊原因。比如是不是变异等狂犬病妖王麾下先锋大将，气血，三十五万巨大的黑影撕咬而来，砰！林王许现在的防御实在是太强了，再加上那金刚不坏天赋中的减伤百分之五十，不能破防。而王许的攻击就比较给力，三万三千似乎四十级疾病怪是一个分水岭，四十级以下现在战斗很轻松。王许也不知道这狂犬病妖王麾下先锋大将攻击如何，总之是没有破他防御，也没有恐怖的回血。十个回合战斗结束，出了一次暴击，你获得战斗胜利，你获得七万经验，你的宠物大熊猫获得七万经验，没了。这还是第一次打 BOSS 怪，还是双称号 BOSS 怪怪没爆东西，一时间让王许有点错愕。回过神来，再次看向王龙斌的身边那里，出现了新的疾病怪，四只，狂犬病妖王麾下征东将军，四十级 BOSS 怪，精英怪，头领怪，针灸后可战斗，战胜后恢复两年寿命。狂犬病妖王麾下征西将军，四十级 BOSS 怪，精英怪，特殊怪，针灸后可战斗，战胜后恢复一年寿命。狂犬病妖王麾下征南将军，四十级 BOSS 怪，精英怪，特殊怪，针灸后可战斗，战胜后恢复一年寿命。狂犬病妖王麾下征北将军，四十级 BOSS 怪，精英怪，特殊怪，针灸后可战斗，战胜后恢复一年寿命。四征将军都出来了，这可不是杂牌将军，重号将军。王许很好奇这个狂犬病妖王多少等级，但王许还是发现不同之处。征东将军是头领怪，而且恢复两年寿命，其他三个只恢复一年寿命，先易后难。战斗，狂犬病妖王麾下征北将军，进入战斗。十米长的大黑狗，而且还是两只，并肩而战，巨大的身躯，凶悍的气息，喷出的白气射出三米之远，血红的眼睛像两只小灯笼，威武霸气。王许感觉他们很漂亮。什么动物达到十米长、四五米高的时候也是很威武，还是两只一起，画面说不出的震撼。狂犬病妖王麾下征北将军，气血，六十万狂犬病妖王麾下征北将军，气血，六十万好高的气血，砰砰，零零依旧是没有破掉王许的防御。一百级神器青龙玄武甲是真的强，防御这一块没得说，加上天赋的减伤，还有超强格挡，不破防也在王许的意料之中。毕竟王安庆身上的脊柱受损，怪大将军也是四十级三称号 BOSS 怪，当时也没有破防。白虎金刚杵戳了过去
，三万三千超级大熊猫挥着大竹子冲过去，砰！林翠独成功。三万回合结束，一只大黑狗触发自愈，气血加六零零零零，另一只大黑狗满血触发自愈，气血加零。忽然间，王许发现这毒似乎没那么好用了，一回合减少百分之五的气血。但是对方自愈直接回复百分之十，但似乎也不是没用。比如这一回合，一只狂犬病妖王麾下征北将军就掉了三千气血，战斗很枯燥，淬毒概率还可以。王许的白虎金刚楚加宠物大熊猫的淬毒，不得不说还是有点用，主要是出了暴击就能下血线。这次用的时间比击杀脊柱受损怪大将军要少了很多。两只大黑狗倒下，你获得战斗胜利，你获得二十四万经验，你升级到二十七级。你的宠物大熊猫获得二十四万经验，你的宠物大熊猫升级到二十五级，你获得狗皮膏药配方一张，你获得狗皮上等一张，不错，刷经验挺好的。狗皮膏药现在都叫膏药，贴膏药。现在的狗皮膏其实和狗皮没有什么关系，但最早的狗皮膏药还真和狗皮有关系，但也只是把膏药放在狗皮上，然后贴在身上。因狗皮透气性好，皮厚适中，炮制之后没有异味。狗皮膏药主要有舒筋。活血、散寒、止痛等作用，用于治疗筋骨痛、急性挫伤、扭伤、风湿痛、关节痛、胁痛、肌肉酸痛等症。又多了一个方子，王许现在有一个治疗便秘的清肠方，一个炼白虎装的药浴方，一个补气血的气血汤方。现在又有了一个狗皮膏药方子。除此之外，秘制佐料配方和秘制麻椒鸡配方，精品。接下来，王许继续战斗。第二支，狂犬病妖王麾下征南将军。几乎一模一样，没有难度。你获得二十四万经验，你的宠物大熊猫获得二十四万经验，你获得狗皮上等一张。第三只，狂犬病妖王麾下征西将军，简直就是六胞胎一模一样，打起来也是差不多，毫无悬念，毫无波澜。你获得战斗胜利，你获得二十四万经验，你的宠物大熊猫获得二十四万经验，你的宠物大熊猫升到二十六级，你获得狗皮。上等一张，这狗皮做狗皮大衣，这东西是上等，留着吧，以后或许有用。最后一只是狂犬病妖王麾下征东将军，也是两只，两只大狗，目测12米长，接近两层楼高，好震撼！王许感觉好刺激，现实中再也没有人能有自己这种经历。两只巨兽，凶悍的气息喷出数米长的白雾，腥味扑鼻。狂犬病妖王麾下征东将军，气血，一百万，砰砰，零。林王许真的很激动，这么两只巨无霸居然不能对自己造成伤害，那种由内到外的强大感觉让他特别的兴奋，那种内心的喜悦掩饰不住，强大的感觉是真的好。砰！金刚杵打在其中一只狂犬病妖王麾下征东将军身上，三万三千宠物大熊猫也跟着过去，接近三米高的大熊猫在这两只巨兽面前就是小可爱六米长的巨大竹子，敲在对方身上。砰！零第一回合结束，狂犬病妖王麾下征东将军技能自愈触发。回血加三三零零零，另外一只狂犬病妖王麾下征东将军技能自愈触发，回血加零，这要打很久很久，每回合回血十万。王许目前看到的四十级 BOSS 怪都有这个自愈能力，这难道是疑难杂症绝症的强大之处？王许如果没有嗜血追云旅，根本没法打，打的还没对方恢复的多。这一刻，王许才发现嗜血追云旅就是神器，但前提是要有青龙玄武甲，不然他也扛不住疾病怪的伤害。两个都是永不磨损、不可毁坏，这厚厚的安全感、自信感，淬毒成功，五万疯狗拳，十二万三倍伤害的疯狗拳还是很强的，不过不能连续使用，每隔两回合可以使用一次。回合结束，狂犬病妖王麾下征东将军触发自愈，回血加幺零零零零零触发技能同生共死，回血加七零零零零另一只狂犬病妖王麾下征东将军触发技能同生共死，这个技能很可怕，同生共死。生命共享，自愈叠加，双生子，狂犬病不愧是致死率百分百的疾病，而且还是从发作到死亡时间最短的绝症之一，癌症都还能拖一拖。狂犬病一旦发作，基本上七天是极限。有同生共死在，王许打那个都一样，每回合打不掉二十万气血，就别想打过这两只狂犬病疾病怪。王许甚至想过，如果没有青龙玄武甲和嗜血追云旅。自己要多少级才能打得过？就连之前脊柱受损怪大将军都没法打过。嗜血追云旅就是从王龙斌身上的狂犬病怪掉落的，现在正好能给他续命，一切都是最好的安排。王许想到那个已经离世的男人，八十级的癌症怪，就算现在遇到，王许也不会去尝试。
，四十级就已经这么可怕，八十级有多可怕？王许都不敢想，还是要继续提升自己。战斗枯燥，持续时间很长，叠加防御，只能慢慢叠加防御。狂暴，武士回合的时候，狂犬病妖王麾下征东将军全身发红，血红血红的，再次撕咬而来。零零，还是没有破防。五十回合也让王许已经叠加了不少防御，王许的防御每回合增加自身当前防御的 1% 输出也会增加，这都是嗜血追云旅的两技能效果。一百回合，狂犬病妖王麾下征东将军再次全身发红，身体暴涨数米，携带一道血光冲向王许。狂犬病妖王麾下征东将军使用技能双生嗜血斩，砰砰， 1 5万零一百五十王许吓了一跳，居然破防了。对面两只狂犬病妖王麾下征东将军似乎身体变得虚弱，双生嗜血斩，合击，此攻击必定暴击，对目标造成四倍伤害。使用后防御降低 30% 接下来的五回合无法行动，冷却时间一百回合真狠，居然被破防了，必定暴击，四倍伤害，这是八倍攻击，自己身上也就一件青龙玄武甲，属性强大，其余装备就算嗜血追云旅在内，属性都是加的很少，少到几乎可以忽略不计。合击破防，等级压制，狂犬病疾病怪攻击是真的可怕。淬毒，冰冻，战斗枯燥又刺激。狂犬病主要是输出狂暴， 2 0 0回合又来一次大招。这一次没有破防，王许的防御力已经叠加上去。终于，狂犬病妖王麾下征东将军开始掉血线，越来越快，轰然倒地。王许长长的呼出一口气：“你获得战斗胜利，你获得48万经验，你升级到28级。”你的宠物大熊猫获得48万经验，你的宠物大熊猫升级到26级，你获得狗皮上等十张，你获得狗宝极品十个，你获得技能疯狗咆哮，挺好。王许清点收获，十张上等狗皮。这个狗宝是个好东西，狗宝是生长在狗胃里一种石头样的东西，主治胸肋胀满、食道癌、胃癌、反胃、疔疮等，是多种良药的重要原料。狗宝为中国传统中医药材。自古与牛黄、马宝并誉为三宝。有新闻说，一男子意外得到狗宝，根据机构的估测数据，价格能卖到每克九万六千元。而称重之后显示，它的重量是十八、九十八克，也就是说，这个狗宝的价值竟然达到了恐怖的一百八十万元左右。市场上有一万块一克，也有几百块一克，真真假假。但可以肯定，狗宝绝对是好东西。而且，王许这个狗宝是极品，十个每一个还都很大，价值绝对高。不过王许也没打算去卖，这是好东西，留着吧。物品栏有的是地方，或许以后有用。最期待的是那个技能“疯狗咆哮”。疯狗咆哮，发出尖叫， 3 5概率令目标无法施展技能。持续两回合，同时提升自身 30% 攻击力和防御力。持续两回合，冷却三回合。王许无语，这就是发出尖叫，干扰目标，一定概率让对手无法释放技能，同时提升自己攻击和防御。现实中也是发出尖叫。干扰目标，吓得对方一颤，打断对方进攻，同时提升自身肾上腺素，降低痛觉。提升肾上腺素是可以增加自身的抗击打力和攻击力，不知疼痛，增加爆发力。这个疯狗咆哮和疯狗拳很搭配，王旭感觉很适合女孩子，除了有点泼妇，几乎没有缺点。名字不雅观，打起来更不雅观。但是拼命时候，谁还说雅观？生病时候，赤身裸体做手术，痔疮换药，都是一群人围着观看学习。这东西可以教人。但必须前提是搏命时候，还要好好学习下刑法，尤其是正当防卫。毕竟这是以弱胜强，招招不离下三路，招招都是攻击眼睛、咽喉、太阳穴，当不轻则重伤，重则死亡。所以这个只能在特殊时刻才能使用。战斗结束，王龙兵恢复五年寿命，加上之前一个二年以及最早的，目前差不多十年寿命。王许结束治疗，王龙兵身体轻松很多，可以清晰感受到。王许也没说什么。比如说什么至少活十年之类，没必要，只说很好就行了。告诉一个三十岁的人，说他还能活三年、五年、十年、二十年，其实性质差不多，就是一个字：黄。生命的精彩就是，你不知道你什么时候死，不知道你能活多少岁，所以王许不会再说什么。而且随着时间，他们也会慢慢的忘却。人是健忘的，也是接受能力最强的。马上就要收玉米了，这一次收完之后，种植小麦。王许就让他们种植本地的黑小麦，以后的田地不让再用化肥，更不让打农药。王许会布置巨灵阵，将田地笼罩，找到二珠子，二珠子在一个墙根那里打盹，周围没有一个人，孤零零的。
。王许叹口气，百样人生，人生百态，或许二珠子很快乐，自己看二珠子，也有人在看自己。王许给他一根烤羊腿，二珠子就特别的开心，狼吞虎咽。王许使用了一次妙手神偷，这一次失败，这才正常，毕竟只有 1% 的概率。二珠子，饿了就去火锅店哪里有烤羊腿吃。王许笑道。二珠子含糊不清的答话，再次购买了一千只母鸡，成年母鸡，买了一百只小猪仔，四匹母马，三只母牛，二十只山羊，一百只兔子，其中只有一只公兔子。王许现在有钱，齐唐给的卡里还有不少，李百齐给的卡里也有不少，他的短视频也有一些收入，但不带货，不打广告，不收礼物，不 PK， 所以不多。火锅店，他不分钱，所以现在他确实在吃软饭，中间也发了几条短视频。就是不管挑战他还是挑战老黄，他都接受。赢了奖励他们一百万，输了就在火锅店当一天服务员。令注：禁止抠鼻屎，更禁止弹鼻屎。训了那只公兔子，就将他们丢进野猪山中。另外，四匹马跟着大黑马和白马，三只母牛跟着那只如牛魔一样的大黄牛。王许是单纯的给大黄牛找三个媳妇，至于后面能不能儿孙满堂，王许现在考虑，慢慢来。目前先发展养鸡。有了鸡王，有了很多母鸡，不用多久就能有很多鸡。今天他就是去野猪山里弄一些哦，比如兔子窝、鸡窝，都会有一个区域。野猪山中还是很大的。王许就是弄一些遮风避雨的山洞，拿着铁棒在一些地处高一点的山石上凿一个山洞，要有一点坡度，下雨不往里面灌水，深处可以放一些干草。这些日子一有时间，王许就会去里面打磨、开荒、雕刻。他现在有了书法。木匠中也有雕刻能力，所以弄出一个野猪林。林子边缘的一座小山上面就是“龙飞凤舞”的三个大字。野猪林，苍劲求然，笔走龙蛇，沧桑大气。不过林子现在还没成型，但在巨林镇下，很快就能出去雏形。紫竹林那里也提字，弄了一个梨园。王许想着，等梨花盛开的时候，带着齐唐在其中散步，应该也很不错吧？移植葡萄藤，可以让它疯长。巨林镇下或许可以长出最大的葡萄架。松树、枣树、梧桐树，王许会在野猪山中将一些大树移植到一起，弄成林子。有巨林镇在，成活率什么不用担心。他有力量，这个过程很快。另外，买了很多牧草的种子，在平缓地带种草，以后在这里可以成为美丽的草地。地面上的一些碎石、石头，该清理清理。大块的直接被王许堆砌成一座石屋，坚固、厚重。石屋很大，地势、模样都是很不错。王许在野猪山玩得不亦乐乎。乔凯发视频在网上，把火锅店的发生的事情一五一十的说了个清楚，而且还去火锅店那里说，很多人将乔凯的视频转发，乔凯自然是遭到很多人唾弃，只是很多人不明白乔凯为什么站出来承认，很多人猜测，各种猜测。今天乔云山带着乔凯在火锅店当服务员，赶都赶不走，因为乔凯干的事情，虽然乔云山是正线首富，但王安明他们也没给乔家好脸色，乔凯那是把人往死里搞，要不是王许有点本事。换个人直接被搞黄，王安明只好给王许打电话。大伯，王许停下手中活，接通电话。王安明就简单说了下情况。大伯，他们愿意在这里当服务员，那就让他们去洗盘子吧，洗不干净就不用留他们。王许笑着说道。就这样，乔云山和乔凯留在火锅店，也不再提要王许治疗的事情。乔云山是什么人？能在正县当首富，混得风生水起，也是个有智慧的人，至少在识人上很有一套。乔云山是个成功的商人，但在养孩子上很失败。他知道，想让这个儿子活命，必须要让王许原谅他。他半生奔波奋斗，如今也快六十岁，却后继无人，这个家已经到了崩溃边缘。如果没有了他，这个家该怎么办？如果没了儿子，乔家也就绝了户。所以他没有再去求王许。王许要他们的态度，他找了个最稳的。他阅人无数，可以肯定，只要自己态度到了，王许肯定会治。但是如果自己家作死，那王许肯定不会出手。这一天早上，王许刚把那只大公羊驯服，就接到了田涛电话。电话一接通，老王来了个硬茬子，要挑战你。田涛激动地说道：“谁？”王许问道。“不管来谁，王许都不会惊讶。”功夫大王，田涛说道。王许还真知道这个人。王许喜欢武术，系统就会给他推荐各种武术类视频，有打擂的，有表演飞刀、刀枪剑棍，最近则是各种劈砖，也有劈鹅卵石、劈扳手。更有人劈秤砣、实心铁疙瘩。这个功夫大王是一个身高一米九、体重估计不低于260斤的壮汉。他的视频都是彰显他的力量。他
他太壮了，配上特效就如一只大猩猩。他的视频都有他的喊叫声，比如击打对手，一个打十个的那种。吼叫声，强大的力量，摧枯拉朽的风格。那吼叫和疯狗咆哮有异曲同工之妙。他那胳膊比一般人的大腿都粗，没有腹肌，但是那粗壮的身躯，在很多人的解读下，这样的体型最可怕。身高体重在哪里？打的也是没有重量限制的业余比赛，所以在很多人眼中就是强。也有人说，体重在哪里？这不公平。业余打擂，那有那么多公平？你来挑战我，难道先让我减掉二百斤？这么大体格子就是人家的本钱，这叫天赋异禀，你就别酸了。管你 J B 调式，哪里都显摆你。试着大体格挑战老板好不好？又不是老板挑战他，就是我去幼儿园挑战，难道你还怪幼儿园小朋友长得小？卧槽，老板和功夫大王都是成年人好不好？你真 J B 能扯犊子？功夫大王直播间里很热闹，他们的粉丝自然是维护他，但也有看不惯的，双方各执一词。其实很多男人都羡慕功夫大王的身材，身高马大，虽然260斤，但是看起来并不是很胖，感觉很壮。这样的身材是可以把把自己女朋友捧在手心，可以抱着她狂奔10公里，女朋友也是满满的幸福。这样的猛男肯定很有劲，看他视频就能知道他很威猛。很多女孩子也表示喜欢这样的男人，喜欢强壮的、强大的。喜欢猛男打桩机一样的男子，因为猛男有阳刚气，有男子气概。王许来到火锅店这里的时候，功夫大王和他的团队已经在那里，周围很多人，很热闹，不少人拍摄。这个擂台和世界第二火锅店一样出名，毕竟就在世界第二火锅店门前不远。而且这擂台的名字也很骚包，天下第一擂台，谁都知道这就是噱头，搞笑的。可是就是记住了，这也是为什么网上总能看到一些不明所以的东西。但你就能记住，中规中矩的，反而很快你就会忘记那些奇奇怪怪的东西，你反而记得很清楚。王许靠着世界第二高手这个名字，加世界第二火锅店以及天下第一擂台，以及最后打赢他奖励一百万也是小有名气，加上打败了两个挑战者，有不小热度。但是很多人还是感觉是炒作，但已经走入他们的视野，或许那一天就会感兴趣。功夫大王长相憨厚，很结实，也算是从小练武，加上这体格，还真应了那句话：一力降十会。何况他会一些，不像一些寸拳断砖的，那真的是糊弄鬼。五块砖吊起来，用胶带缠上，然后寸拳一下轰断，那速度，傻子都能看出来是加速。打的道具砖、音效都是配音，真正的拳头和砖头接触是发不出那个声音，那是金属和砖头碰撞的声音。五块砖吊起来，绑在一起，给你一锤子，你都不一定能全部打成两段。老板好，你的火锅味道不错。功夫大王主动打招呼，你好，你好，你说这个我不和你争。王许笑着伸手，两人握握手。虽然对方来挑战，不过第一印象不错，直觉、感觉、第一印象。但人不可貌相，能来主动挑战，都不是什么与世无争角色。一个人做一件事情，肯定有他的理由。就如犯罪一样，犯罪动机，哪怕是随机作案，也有很多是为了掩饰什么，混淆视听。当然，一些精神病除外。王许身高一米八，不知什么时候又长了两公分，但和功夫大王比起来，还是差了小半个头。功夫大王就如一个小巨人，壮硕，像一只公牛。很多女人喜欢这样的野味，尤其是一些富婆。王许身材匀称，强大的实力和气质让他有种宗师风范。功夫大王看到王许，心里是轻松的。就这体格，随便拿捏，稳了。功夫大王心里想着。老板，要不早点开始，早点干，早点散。功夫大王笑着说道。王许点点头。远来是客，那就早点开始。功夫大王的直播间人数一直在增加。他三天前就已经定下来挑战，消息早就在发酵。网上最喜欢看的是什么？挑战谁？约战？打假？很多时候明明知道是假的，都是剧本，但还是想看看。王许直播间也打开了，田涛也在现场直播。老板，你能不能说说这是不是剧本？楼上的问题真的很傻，你觉得老板回答真的或者假的有意义？真亦假，假亦真，看个热闹就行，精彩就行。我们看电影、看电视、看视频，明明知道是假的。但也没耽误你激动、流泪、大笑，精辟，一针见血，那也太细了，我不喜欢。什么奇怪东西混进来了？王许没回答这个问题，就如那个人说的，没有意义。现场也很多人围观，毕竟有热闹，还是这样的热闹，没什么要紧事，都会留下来观看。火锅店还有不少顾客没走，也都出来观看。老板，你糊涂啊？好好做火锅不好吗？这么香的火锅，我还想多吃几年。双方站在擂台上，都带上拳套。很多人实在是不看好王许，体型差距有点大。
，而且功夫大王看起来很灵活、自信、气势逼人，整个人就如一辆小坦克。老板，开始吧。”功夫大王自信的说道，示意王许开始。王许笑笑点点头。王许今天还是打算用疯狗拳，不过这一次他要好好的将疯狗拳施展出来，不用狗吠，也不用疯狗咆哮，就是单纯的疯狗拳，包括步伐、出拳角度，避开要害。疯狗拳也是可以打出一种另类的美。王许想普及疯狗拳，那就要让人接受。出拳，虚晃，遮挡视线，上步，躬身，侧拧，击肋，角度刁钻，动作迅速，而且身体弓着，裹着如一只矫健的猎豹。这个角度仔细看会发现很完美，因为对方打你的要害根本用不上力，并且还很难攻击到要害位置。砰！王许控制力量，但是肋骨也是脆弱部位。还是将功夫大王打得踉跄后退，抓住机会。王许垫步猛冲，上打脸，下打小腹。如果真是生死之战，那么打小腹的一拳直接再往下走走。王许的身体大开大合，柔韧性超级好，如一张大弓，上下左右的幅度很大，动作敏锐，攻击速度很快，看着就感觉爆发力极强。功夫大王下蹲、躬身、收腹，稳住底盘，应受王许的攻击。砰砰，砰砰。王许没有靠暴力打，他不想早早结束战斗，所以他要展现一下技巧。对方下蹲时候，王许就已经再次变换方位，每一次角度都是功夫大王的死角。王许出拳的速度很快，但又能让人看清楚。恰到好处，就是给人一种流畅、自然、水到渠成，一种说不出的美学。有点暴力，有点优雅，有点从容不迫，更多的是一种随心所欲，犹如信手拈来。高手，宗师气度，宗师风范，好看。热血、向往、羡慕、舒服、舒畅，很过瘾。战斗完全就是王许一个人的表演，直播间直接沸腾了。这不比大片好看？这动作设计的可以啊！你哪只眼睛看到设计了？这是现场，这个速度，这个力量，这个声音，没在现场感受，可惜了。后面视频肯定会被人认为加工过。老板有毒，我很想说是剧本，可我专业的知识告诉我，这是真的，假的也是真的。你是想说，这就算是剧本？但功夫和战斗技巧那些是真的，对。另外就是不知道从什么时候开始被体重、力量束缚，那样直接比谁块头大好了。猎狗体重不到200斤，也水牛 2,000 多斤，但还是被猎狗吃。那是因为掏钢、掏鸟、正面干。你看猎狗是不是也水牛的对手？你还是狭隘了。裆部、喉咙、太阳穴等位置是要害，规则不能打。但是还有一些相对是脆弱部位。再说爆发力，锤子砸你一锤可能死不了，但是一枚长钉穿你心脏了。你到底要说什么？我也不知道你说了个锤子。功夫大王脚下不稳，王许各种角度进攻，力量把控到好处，打的功夫大王每次都是快倒下，但又没倒下，爆发力很足，不知疲倦。功夫大王被打的就如一个不倒翁，脚下不稳，自然也就用不上力，更别说进攻。他不想倒下，这种比赛倒下在一定程度上和输掉没什么两样。在很多人看来，被打倒那就是输了他，他现在脑子很乱。这一切的发生实在是超乎他的意料，方寸大乱，现场都看愣了，直播间也安静了，只有王许不断的进攻。他们还是第一次发现格斗可以这么的好看，看的是肾上腺狂飙，血液流动加快，仿佛身体中的血栓都被冲开了。砰！功夫大王一屁股坐在地上，这个时候才感受到浑身酸疼，一动也不想动，身上脸上多处乌青，很多地方是红红的，这些一般休息几天就会恢复，没什么大碍。我输了，功夫大王叹口气说道。王许笑着摘下手套，走过去，在他身上拍打几下，化解掉了对方身上的淤血，同时加快血液循环。一阵轻松，功夫大王感觉身体轻松很多，不像之前那般憋胀。这个时候他清醒过来，知道遇到高手了，真正的高手。因为从头到尾他没有打中王许，仔细想想，好像都没机会出手。从一开始就成了一个活靶子，越想越是感觉可怕。您收徒弟吗？功夫大王不好意思的说道。王许没有说话，我是认真的。说完，直接砰砰砰磕了三个头。王许也猛了，没来得及阻止，把他拉起来。王许总不能让人白磕头。我不想收徒，我教你三个月，你能学多少，看你本事吧。谢谢师傅。功夫大王高兴的说道。明天开始，今天去好好休息，你要有个准备，很苦。王许之前猛了，但是想想这个家伙粉丝不少，收不收徒弟？王许没什么感觉，他又不需要靠徒弟，但可以教他。主要是还不了解品性、人品什么的。再说他真的没想收徒，收徒有什么好处？擦屁股，连累你。
，所以王许说叫他三个月，顺便考验下人品、三观、心性等，一战成名。这一场直播战已经迅速在网上传播，而且还有功夫大王直接磕头拜师。王许还拒绝了，怎么说也是个二百万粉丝的网红，本来是不是剧本不知道，但是这三个头磕下去还没收，完全看不明白了。一时间，老板是何许人？老板是隐藏的高人。老板的功夫到底有多厉害？有没有厉害的去试试水？王许的粉丝大涨，涨得有点可怕，太快了，已经超过二百万粉丝，还在涨，就连功夫大王的粉丝也是大涨。主要是想去问问到底是怎么回事，是不是演戏，是不是剧本？你功夫大王是怎么想的？你磕头是认真的吗？就这样，天下第一擂台更火了，连带着正线以及世界第二火锅，一个大网红带动一方经济有点玄乎，但带动一个县。并不是不可能，所以郑县的领导看到了机会，何况现在是李长山当领导，所以他决定晚上请王许来家里吃饭聊一聊。接到李长山电话，王许自然答应。下午六点，王许带了烤熟的羊腿给小绵绵的，还有两只麻椒鸡，也没带别的，两家关系不需要太客气。敲门，你这孩子，这里就是自己家，谁回家还带礼物？一开门，李母责备的说道。但语气亲昵，他一直对王许很亲近。王许救了李长山，又救了李百川，在李母心里，王许和儿子没什么区别。王许能感受到李家对他的亲近很单纯，发自肺腑的，自己对他们有恩是前提，毕竟没有无缘无故的爱与恨。不是礼物，就是我自己做的一点吃的给伯母您尝尝。王许笑道：“爸爸。”小绵绵知道王许要来，早早的就等着了，这个时候就跑过来。王许蹲下来，笑着拿出用锡纸包裹的羊腿。打开后，热气腾腾，那香味真的馋人。小丫头精致的像个瓷娃娃，水晶一样的大眼睛眯成月牙状，一手抱着羊腿，一手抱着王许，用小脸亲昵的在王许脸上拱，奶声奶气的笑声，天真烂漫。李母脸上带着笑，但心里就是感觉，这孩子要是王许的孩子，那该多好。不只是李母，李长山也是如此。李百川还好，李百齐脸上带着笑容，看着王许，美眸有光。王许笑笑和他们打个招呼。大家坐下来，菜肴、酒都准备好了。王许的到来让李家充满了喜庆，真如一家人一样。围坐在大圆桌边上，李母和李百齐忙着端菜，很丰盛。李百川也会去端茶倒水。小绵绵偎在王许怀里，啃着羊腿。小许，我听说你在王村哪里种植什么绿色食物？李长山将话题引到这个上面。王许似乎也明白李长山让自己的来意，这样也挺好，不用自己主动说了，反正要做点什么。早晚也要找李长山，嗯，现在生活物质丰富，生活水平也提高，繁荣之后，伴随着一些为了逐利，存在很多健康隐患。我想做点健康的食物，王许说道。李长山没有马上说话，而是想了想，小许，那你有什么打算？伯父也不瞒你，因为你的原因，郑县的流动人口在增加，你有什么建议吗？王许想了想，说道，做出几个郑县的特色，比如开一家大型的郑县绿色购物中心，别怕物品单一，要做品牌。李长山点点头。但还是说道：“大超市还是购物中心，这些好说。可是咱们郑县没什么特产。”王许笑道：“那就制造特产。”李长山也明白了，看着王许带来的麻椒鸡，特产的事情我来想办法。”王许接着说道：“火锅店算一个，这个可以吸引人。再开一个绿色购物中心，面粉、玉米粉、玉米颗粒、麻椒鸡，等级和兔子多了，也可以做点别的，主打就是健康美味。另外就是猪肉、羊肉。”至于是卖生肉还是做成熟食，到时候再说。他有百香果树，制作佐料，做熟食有天然优势。王许准备开个中医馆，专门治疗疑难杂症，这也可以成为郑县的一个特色。他有清肠方，就凭这一个方子也能驰名天下，专门治疗便秘。因为现在社会被便秘困扰的人太多太多了，便秘是一切肠道疾病的源泉，便秘会直接导致肛裂、痔疮，再接着肛周脓肿、肛瘘，甚至有人便秘用力过度。导致脑血管破裂，便秘会让肠道毒素滋生，危害整个身体。人的身体就是一台精密的仪器，便秘属于一个小问题，但时间长了会出大问题。另外，便秘还会造成压力大，觉得自己怂得连屎都拉不出来。压力越大，越是便秘，难受，吃药有副作用，什么番泻叶、大黄、芦荟苷等等都不能长时间用。这些东西用多了，肠道发黑，甚至中毒，肠道病变。也有人一直使用开塞露。强行刺激肠道蠕动，但这样渐渐的会让肠道自身不再工作。曾经网上就有一个投票
，抛开虚无的东西，三个选项呼声最高：狂吃不胖，倒头就睡，每天都拉屎。有人说人生是衣食住行，也有人说是吃喝拉撒。王许决定至少开个专门治疗便秘的中医馆。王许的决定，李长山是完全支持，对王许也是无条件信任。王许的为人品性、性格、能力、三观都挑不出任何毛病。他是一个年轻人。但却和任何年轻人不一样，有点太完美，反而不真实。最后决定，这个绿色购物中心由李百奇来，别人来，王许不放心。这一顿饭吃了很久，商量了很久，很多事情也算是初步敲定下来。王许其实还有个想法，就是在正县选一处位置建造古镇，但最终没有提，现在还是不成熟。不过正县地方大，没有开发的地方还有很多，现在只是造了一些林，未来可能会建房子什么的，只是目前没有开发。王许想弄出一个动物园，自己这个驯兽能力，想要过瘾，那就只能弄个动物园。毕竟狮子、老虎、大熊猫等等，个人是不能养殖的，但可以借助动物园，不需要多少种动物，只要有自己的特色就行。比如最大的老虎、最大的狮子、最大的野猪、最大的大熊猫、最大的狗熊，没事还可以表演狮虎斗，或者大熊猫大战东北虎。有王许在，成活率高，可以弄一些濒临灭绝的动物，然后慢慢的让数量多起来。还有金雕。大型猛禽，或许真能载人飞行，这些都能引流。先把人引来，只要有人，那么就好说了。服务人的最基本的就是衣食住行，酒店、旅店、民宿，吃的嘛可以是农家乐、本地小吃。另外就是出租车，人多了，人生地不熟，打车就很好。或者当导游，带着人逛一天，也是一份收入。一直到晚上快九点才结束，小绵绵非要拉着王许住下，这可是把王许吓了一跳。那你就在待会，等他睡着了。李百奇轻轻说道，声音很小，也不敢看王许。这里就是你的家，那边有你房间，被褥都是新的。李母笑着指指其中一个房间，这个房子是李百奇给父亲买的， 1 6 0平，四个卧室，父母一个卧室，李百川一个卧室，李百奇和小绵绵一个卧室。有时候李百奇也不在这边住，他在这个小区还有自己的房子。李长山和李母回了卧室，李百川喝醉了，已经回房间睡下。现在就剩下王许和李百奇。还有小丫头，李长山和李母回到卧室，关上门，微微叹口气：“你叹什么气？”李母笑道：“丫头喜欢小许，可小许有女朋友，李长山也不知道该如何是好。琪琪又不是小孩子了，她聪明的很。小许这孩子没得挑，随他们去吧，你就不要操心了。”李母笑着说道：“你就不担心丫头？”李长山说道：“你女儿眼光高着呢，她就没打算嫁人。再说我们能怎么管？既然管不了，那就随她去。”李母平静地说道：“李长山看着自己老婆，知性、婉约，什么事情都是看得很透彻。这个家其实大部分都是他老婆管，包括孩子的教育。听你的，我不管了。”李长山无奈说道：“孩子大了不由人。”王许有点尴尬，因为上次李百奇的那些话仿佛还在耳边，他已经表露过自己的心意。就是因为这样，所以王许更不好意思。卧室很干净，淡淡的香气。卧室不大，但也不小。双人床。靠着窗台，外面有一个类似把台挡着，上面放着笔记本。台子有有三道格子通顶，看着结实又美观。格子中放着书，吧台两边还有两盆绿植。门口那里则是衣柜，鞋柜，通幽取静，采光也好，不复杂，格局秀美。木质地板，小丫头要王许和李百奇在她两边。小丫头看动画片里一家人都是这样的。李百奇的俏脸一直都是微微发红，都不敢看王许，他也会害羞。主要是她这样的一个性感妖娆无双的女子，害羞起来更是要命，散发的暧昧气息让王许都感觉有点浑浑噩噩。王许给小丫头讲故事，小孩子睡觉还是很快的，不到二十分钟，小丫头睡着了。王许起身，白琪姐，我回去了。王许打个招呼。王许刚说完，一句滚烫的娇躯挤进了他怀里。王许大脑一片空白，根本没来得及反应。我就抱抱你。耳边响起李百琪的声音，很诺。很慵懒，声音都很性感。王许虽然知道这样不好，他是个男人，从本心上，他其实是易动的。李百奇绝对是尤物级别，那身材能让男人流口水那种，玲珑有致。此时他能清晰感受到，但王许还是会想着齐唐，他就是不想对不起齐唐。理性和道德和本性不断的对抗，现实中没有男人能抗拒这个诱惑，只要是称得上诱惑，基本上是抗拒不了。能抗拒的，又怎么算是诱惑？你连手动挡都忍不住，何况是这样的诱惑？可齐唐在王许心里太好了。
，他只有齐唐这么一个女人，他享受和齐唐的爱情，他觉得真爱是自私的。天人交战，李百齐轻轻放开王许，王许也松口气，我送你回去。李百齐轻轻笑道：“不用，我一个大男人，你好好休息。”王许轻轻说道：“嗯。”走出李家，小风吹着，清醒了许多。刚才王许感觉整个人都有点飘飘然，轻轻的呼出一口气。这样下去，王许感觉自己早晚沦陷。沿着马路边，路上的人很多。水木小区，这里是繁华区，现在也才九点多。烧烤摊的啤酒瓶子哗啦啦的声音很清脆，喝酒人谈天说地，大声哄笑，可以看出来他们真的很快乐。也有人散步，也有小年轻情侣不舍得分开，在路边拥抱着。王许来到自家火锅店那里，老黄在门口一边伏在地上，很安静。店内有个女主播，一边吃着火锅一边直播。女主播很漂亮，青春、活力，身材很好，不是本地的，是一个聊天主播，偶尔户外直播吃点美食。直播间有大哥赞助。小美女性格开朗，三观正，礼物自愿，热情，所以她的粉丝很喜欢她，很宠她，感觉就像自家的一个小妹子。小美女长得很正，很端正，漂亮却反而没有什么邪念。就算一些大哥送了不少礼物，也没有什么想法，仿佛感觉看到自己女儿一样。小美女主要是除了聊天，还有才艺，写的一手好毛笔字，还会画画，被称为才女。经常没事写一幅字送给粉丝，或者画一张画。她不带货，说自己不知道好不好，她担不起。她会讲故事，尤其是历史故事。她喜欢看书，用直白的话讲历史故事，和大家一起讨论人物，包括生平、环境。她声音好听，很多人都喜欢听。聊到诗词歌赋，也会现场写几幅送给粉丝，得到的也会送点礼物。他要生活，礼物让粉丝量力而行，不要影响自己的生活。他有三百多万粉丝，却不带货，也不打 PK， 穿着保守，传播也是正能量。不像别的女主播，穿的少，还故意用手捂着搔首弄姿，扭来扭去。不知道什么时候，短视频大行情就成这样了，反而正能量的属于少数。直播的镜头是带货，几乎谁也跳不出去。而王许这时看到了一个人，他在吃火锅，一个男人，三十岁左右。身高大约一米七，穿着普通，像是个工人一样，不修边幅，模样普通，很结实，穿着宽松的裤子，有胡子，还戴着个帽子。之所以让王许注意他，是因为他身边的疾病怪，通红的小人，杀人怪，杀人怪，四级，特殊怪，不可战斗。王许看到过整容怪、绿帽怪、红杏出墙怪，这杀人怪，王许感觉挺好，有没有命案在身，他也能看出来，甚至还可以看出有几条命案。王许要是这般把他抓住，自己解释不通。杀人怪这个只能自己看到。就在王许想用什么方法的时候，他看到这个男子不时的看看那个女主播。王许知道这个女主播危险了。正好这个时候，女主播走了过来：“老板您好，火锅真的很棒，这是我吃过最好吃的火锅，没有之一。”女主播开心的打招呼，并没有拍摄王许。这一点就让王许有好感。小美女大学刚毕业，年轻活力，自信阳光，性格开朗，内心善良。谢谢夸奖，王许笑道：“介意出出镜吗？”小姑娘笑着问道：“可以。”王许出镜给直播间的人打个招呼：“卧槽，老板，我发现你有点帅。老板真年轻，羡慕老板。老板，我今天看你比赛，看得很爽。”火锅店顾客已经陆续离开，小姑娘也吃饱了。老板，明天我还来吃火锅，拜拜。小姑娘和王许道别，王许笑着摆摆手：“好，明天我请客。”就冲他之前在直播间的那个评价，王许也要请他吃一顿。真的吗？小姑娘开心的问道。一点城府也没，真诚、单纯、美好，真的。王许点点头。小美女离开，一边直播一边步行回酒店，就当散步消消食。火锅店的位置偏僻，但也有大路，有路灯，只是这一段路行人不多，两边有树。不过他也没当回事。法治社会哪有那么多危险？何况他还开着直播呢。小姑娘离开。那个男人也慢慢的离开，王许看着离开的两人，蹲下来伸手摸摸老黄的狗头，去吧，保护好那个小姑娘，我一会过去。老黄站起来，不慌不忙的远远跟着。这一段路只有一面路灯亮着，而且昏暗，不时有汽车经过，车灯闪烁，照得人睁不开眼睛。或许年轻小情侣会走这里，兴致来了还可以开心开心。星光妹妹，这里光线有点暗，还偏僻，你要多留心点。直播间有人提醒。女主播的网名就叫星光，他们都喜欢叫星光妹妹。直播间几万人呢，你们现在就是我的护身符。小美女开朗的笑道。不知不觉已经走了一段距离
，周围没人，很安静，而且还有两个路灯坏了，两边是大树，树影斑驳，微弱的灯光从远处照进来，越发的显得幽暗、深远。星光妹妹，快点走，你后面有个人，看着有点不对劲。一道醒目的弹幕出现，很多人也看到了，一个男人在后面微微低着头，戴着连体帽子，像是雨衣，双手插在上衣兜里。女主播本来还以为是开玩笑，她仔细一看。自己后面确实有一个男人，距离自己也就十多米，不由得心里发慌。小美女心里慌了，她心里期待对方只是路过的，所以她赶紧走到了路的另一边，接近二十米的宽的路，只是那个男人也跟着她到了路的另一边，两人距离也就不到十米，现在已经可以肯定对方就是冲着她去的。雨衣，雨衣，这是不是网上通缉的那个雨衣变态杀人魔？这个时候特能看到，这个男人穿着的是一件雨衣，连体帽子。帽子扣得很深，只能看到嘴巴，连鼻子都看不到。已经有四名年轻貌美的女孩遭到杀害。QJSS， 地狱不固定，不抢钱，没有关系网，找不到杀人动机。除了一张无意中拍到的一个图片，就是雨衣露着的下巴，一张不清晰的图案，被称为“雨衣变态杀人魔”。身高在一米七三左右，体重在一百五六十斤，蹲式，健壮，年龄大概在三十岁到三十五岁。卧槽，星光快跑啊！快报警！来不及了，主播，快跑啊！小美女此时身体颤抖，双腿发软，别说跑了，连走都走不动。心跳好快，面对雨衣男子，慢慢后退。雨衣帽下面露出的嘴巴在笑，那一口并不白的牙齿带着一种嗜血的残忍。直播间的人此时安静下来，做什么也来不及。小美女脸色发白，冷汗直流。此时直播间几万人，可是她却感觉非常无助，绝望。他怎么也想不到自己会遇到网上这段时间闹得很大的雨衣杀人魔，一名凶残的在逃凶犯。他一直觉得这个就是个新闻，离自己无比的遥远。他有点认命了，他很怕，可是他没有哭，只是苍白的脸色、颤抖的双手，还有嘴唇，表达他此时已经恐慌到了极致。那个男人一只手从兜里拿了出来，戴着手套，手中一把明晃晃的尖刀，在这幽暗的地方泛着寒意，一步一步的走向小美女。小美女感觉心脏都要跳出来。直播间也是很多人闭上眼睛，不忍再看。汪汪，响亮的狗叫声传来，很多人迅速睁开眼睛，包括小美女，他们从没有感觉过狗叫声可以这么美妙。一只大黄狗出现在了那个男人的后面，好雄壮的大黄狗，这是火锅店的那只大黄狗。大黄狗，快去缠住歹徒，你以后的肉我包了。大黄狗，快去咬歹徒，你要是救了星光妹妹，我把我家的巨型贵宾犬给你。一下，主播快跑，大黄狗缠住他。或许还有一线生机，你真是白痴！一名持刀凶徒可以瞬间解决掉一只狗，根本阻挡不了。那个男人看了一眼大黄狗，继续走向星光。呼，这个时候大黄狗动了，直接扑向那个男人。男人嘴角带着冷笑，回身尖刀直接向着大黄狗的咽喉扎去。直播间的人都知道，完了。但还是不少人催促星光快跑。但星光现在两腿发软，咔嚓，啊，惨叫声，嗯。这是咬到了，有机会，有机会，很多人兴奋了，接着也惊呆了，因为大黄狗不但咬住了那持刀的手腕，还将一个蹲式的男人扑倒了。当啷，尖刀掉在地上，手腕骨折，鲜血直流。卧槽，卧槽，这大黄狗好凶！那一瞬间，我都感觉这是老虎。中华田园犬、神犬，这不比外国那些垃圾狗好？楼上那个说巨型贵宾犬给大黄狗，一下的，我想说，你的巨型贵宾犬高攀了。我也觉得是巨型贵宾犬高攀了，被压在地上的凶徒折了手腕，被大黄狗压在身下，竟然起不来。主播，快跑，报警啊！神狗啊，录下来了，我愿称之为神狗。有这样的一只狗，安全感直接拉满啊！一个凶徒，持刀凶徒，几条命案在身的凶犯，居然折在了一只狗身上，你敢相信？王许他没有出现，只是在不远处看着，已经联系了李百川。警车呼啸而来，很快抓捕。小美女也去了警局，不过只是做个笔录。几乎就在同时，这个新闻、这个视频直接火遍全网。雨夜杀人魔落网是被一只土狗抓获，全网轰动。大黄狗成了热词，土狗成了热词，中华田园犬成了热词，狗界天花板出现了。大黄狗神威凛凛的图片、视频泛滥，然后自然也知道这是正县世界第二火锅店老板的狗，就是那个开天下第一擂台的老板，就是打赢他奖励一百万的那个老板。就是那个网名是世界第二高手的老板，一时间全网都在议论一条狗，还有一个奇怪的主人。
。很快，郑县官方也发了通告，羽翼变态杀人魔已经落网。这一次的功臣就是王许的那只大黄狗。郑县的这则通告也火了。郑县官方 IP 短时间增加数十万粉丝关注。王许长的粉丝最恐怖，毕竟王许是大黄狗的主人，关注王许或许可以了解到大黄狗的动态。爱屋及乌，爱狗及人，因为大黄狗。很多人都对王许充满了好奇，什么样的人能养出这么正能量的狗？因为老黄，一时间很多人表示要养一条土狗，就连不久前大黄狗比斗的视频也被翻出来，而且大火。这个倒是让王许挺意外的。羽翼变态杀人魔落网，这是大新闻，但这个新闻跳不开老黄。老黄又是王许的狗，一条狗都这么正，这么见义勇为，何况他的主人？所以很多人都来关注王许，发现王许这么多粉丝，没有挂一件商品，不带货。没有广告，虽然起的名字有点唬人，可是很多人表示，老板的世界第二火锅店这个名字并不是唬人的，是真的。另外就是王许那一战成名的视频非常火爆，询问王许是不是真的世界第二高手，这个大家表示不信。世界第二高手真要这么厉害，早就去打世界比赛了，那可是比麻袋装钱来的还快。星光那个小美女成了最幸运的主播，本来来到正县吃火锅，遇到了羽翼变态杀人魔是最大的不幸，可是谁又能想到？反转来的那么快，一下子又成了最幸运的主播。小美女星光抱着老黄，使劲的亲了好几口，老黄还嫌弃的用爪子摸摸脸。这个视频在网上也是大火，一个个表示自己活得不如狗。很多人表示星光需要给老黄送几只小母狗来感谢，很多人表示星光应该感谢老板，这可是再造之恩。星光整个人都是麻木的，地狱到天堂的叠起，实在是太刺激了，一时间反应不过来。很多人表示要组团过来。来正县，吃顿火锅，看看老黄，认识认识老板。老板找老黄配一次多少钱？你这个人胃口真的很重，请你尊重一下老黄。老黄不和你配。有人说道：“我尼玛，我说的是我带着狗，带着狗，卧槽你玛拉的狗逼！你带着狗也不和你配，你的狗能打过老黄？”那个人也是急了，噗嗤，理解满分，人才，特么的。我是说让老黄和我的狗配，和我的狗配。那个人差点吐血，这样啊。大兄弟，不好意思，你没把话说清楚。我以为是和你配，我还好奇，你带着狗，为什么非要和你配？原来是我理解错了。直播间很热闹，一直都在聊天，人数也一直都在增加。一夜之间，王许成了大网红，粉丝暴涨，全网都知道的那种。大网红的诞生就是如此，需要一个契机，全网都关注才行。王许这一次是因为老黄，加上他之前就是个网红，不大，但也不小。这一次，老黄将他送了上去，八百万粉丝。一夜之间增加了五百多万粉丝，王许第二天早上起来后发现的，不过倒也并不能让他多兴奋，甚至都没什么感觉。这个对他来说，不如获得一件装备或者一个技能更有吸引力。这份淡定是真的，所以很多人就感觉王许不一般。多少年轻人成为大网红就忍不住飘了，哪怕极力掩饰也掩饰不住。但王许依旧如此，没有急着开直播，更别说打广告带货了。早上，齐云和功夫大王练习白虎桩。功夫大王叫牛刚，这一练白虎桩，他就知道找对人了，态度越发恭敬，很认真，能吃苦。李长山第二天开会，加快计划。王许已经是个大网红，引流不成问题，所以之前商量的东西马上开始，加快进度。李百奇选好位置，就在火锅店的不远位置，直接开建，工人全力开工，建造购物中心。而李长山已经在商量动物园的位置。王许给的是不怕荒凉，要大点，选好位置。王许就让他们种草，王许会在其中布置巨灵阵，另外就是弄点小假山，布置巨灵阵也需要，还有人工湖、动物饮水，安全性王许打了包票，不会出现任何问题。但王许却又有了想法，引进稀有动物并不容易，一个县城太难了，所以王许决定搞点不一样的。没有羚羊就用普通羊，没有野牛就用普通牛，野兔子、野鸡、野猪都可以不用，就用家猪。妈！主打一个人与自然，芳草萋萋，有一些漂亮的林子，蓝天白云，来这里写生、踏青、看一些动物，完全不要大型野生动物，马牛、羊、猪、野兔、野鸡、花开蝶来，只要环境好，一些鸟类，甚至一些小动物也会吸引进来，比如狐狸、松鼠、黄鼠狼等。主打一个没有危险性，但是却又有着大自然的美好。以后有条件再考虑野生动物，王许还要去野猪山那里开发，今天还没有驯兽。这一天一次的机会可不能浪费，继续驯养马牛羊。县里那边一旦选好位置、建好后，草地生长起来
，领头的马牛羊就要搞好了，所以要提前准备。每样一只都是公的，一只马王带着一群马奔驰而过。王许都有点期待，弄出一块迷你版的大草原，毕竟很多人一辈子都没去过大草原。这边弄出一块，主要是王许可以弄出的更美，如画一般。大草原很大，去了大草原，你又能看到多少？所以，正县这边选的一块位置大小足够了。几个朋友来这里游玩，有美食，有风景。王许把图纸给他们，主要是种草、种树以及运送大石头，需要布置巨灵阵，一切都在运作。而来郑县的人口已经开始增多，一个火锅店招待的实在是有限。一时间，郑县开始热闹起来，治安、卫生、设施等等都提上日程。招待所、酒店、宾馆，甚至有人带着帐篷来的，也有开着房车来的。很多人惋惜，这么大的流量，郑县能留住几分？也就一时热度，很快就会消散。这样的例子太多了，留住留不住，王许没什么太大感觉，自己想做的做好就行了。他现在是真的心如止水，心如平静，不为钱财，只是为了享受生活，在享受生活的同时做一些有意义的事情。很多人来到这里，除了吃火锅、看老黄，也想看看王许现场直播。但王许一连两天都没出现，别人涨了粉丝都是赶紧直播，生怕粉丝跑了，甚至有人直接就开始带货，能赚一波是一波，毕竟一夜爆红。大概率很快就会沉下去，无声无息，所以抓紧变现一波最实际。王许现在忙着，根本没时间开直播，视频都顾不上发，称得上任性。中间找到二珠子，施展了一次妙手神偷，依旧什么也没偷到，这才是正确的打开方式，这才是百分之一概率的正常表现。主要是开门红给了个青龙玄武甲，一下子让王许沉住气。本来这个技能就是博概率，就算偷到也不一定就是好东西，也有概率偷个普通物品，所以要平常心。现在有了青龙玄武甲，王许的心就更淡定了。当然，对于好东西，自然还是越多越好。只是现在，他可以做到更加淡定。有些东西不能强求，顺其自然。是你的，就是你的；不是你的，你在想，在渴望，抓心挠肝，日思夜想。除了弄得一身疲惫、精神狼狈之外，什么用都没。所以，每天来尝试一次，有开心，没用也没损失。每次，王许都会给二珠子带好吃的。现在是夏天。隔几天带二珠子去河里洗个澡，换身干净的衣服，有点小毛病，王许也会顺手给他治疗。但也奇怪，这样的人睡大街，吃的东西也不干净，可就仿佛有庇佑一般，不生病，身体很健康。可能是心态，傻子的心态是最好的，没有烦心事，因为没有情欲，没有七情六欲，喜怒哀惧爱呃欲，大喜大悲都伤身，怒火伤肝，哎，惧伤心，欲伤肾。伤神财色名食也伤身心，傻子心思简单单纯，赤子之心心强大。都知道欲望伤身伤神，但正常人是不可能跳出七情六欲。牡丹花下死，做鬼也风流，清心寡欲，活一百年二百年又有什么意思？如今社会七情六欲伤的更加严重，现在都提倡养生，早早开始养生。养生最主要的内容其实就是养心，心态。人身体自愈能力很强，只要你不是大口吃毒。一定程度是可以排毒代谢出去，肝肾排毒，所以养肝、养心、补肾，有句话叫“知足常乐”，其实就是要让人养出一种知足的心态。欲望是什么？就是想得到的更多。比如生活中看到一个不如你的男人，有一个很漂亮的媳妇，都能让你瞬间不快乐，这就是心态。你为什么就觉得他不如你？也许你觉得你开的车比他好，穿的比他好，工作比他好，可是你有没有想过他比你健壮，比你大？比你有耐力，再或者，人家心直口快，心灵手巧，擅长口技，巧舌如簧，你会什么？你有这个想法，那是你觉得自己有点钱，但还是不够多，真够多，你也不会有这个烦恼，也就不会嫉妒他。看到一个人月入五万，你又心态不平衡，觉得自己比他不差，可是为什么他就运气那么好，可以一个月五万？现实中这样的人比比皆是，嫉妒心、虚荣心、攀比心、红眼病，嫉妒使人发狂。嫉妒使人面目狰狞，就是在这样的心态下，健康会慢慢减退。因为你的这些行为，伤心、伤神、伤五脏，五脏相生相克，一个出问题，其他也会跟着出问题，再接着伤肠道，先伤五脏，再伤六腑。压力大不只是掉头发，压力大还便秘。王许现在不羡慕别人有漂亮媳妇，因为他还没有见过比其他更好看的。他不羡慕别人有钱，哪怕你是首富，王许也不羡慕。金钱不是终极的追求。只是通往终极追求的一个捷径，比如
，你想要美女，没钱不行，有钱就可以。比如你想吃美食，没钱不行，有钱就可以。比如你想住别墅，没钱不行，有钱就可以。比如你想让人羡慕你、高看你、尊敬你，有钱也可以。但王许不需要钱就可以达到这些目的，为什么要舍近求远？他情况特殊，直接跳过了对金钱的追求。一个人能清晰自己的定位，能免疫物质的诱惑。还有很强的能力，那他将会散发出璀璨的光芒。嘟嘟，村里的王强打来的。王强三十岁，一直都是倒卖，倒卖牲口或者一些山货，也有一些野兔子等等，经常出入牲畜市场和花鸟市场。王许之前和他互留联系方式，让他有好东西联系他，他高价收。强哥，是不是有什么好货？王许笑着问道。一对大野猪，不过公野猪受伤了，还不轻，还有八只小野猪仔，一个月大。王强说道：“是你的，还是别人的？”王许问道。“别人的，你要，我可以先给你买下来。”王强说道。“麻烦强哥了，一定要帮我买下来，贵点没关系。”王许说道。“野猪现在很多地方已经不是保护动物，甚至有地方颁布野猪捕杀令，十块钱一斤回收两只野猪加一窝小野猪，花了两万块。这还是那只公野猪受伤了。其实野猪没人养，买了也是杀猪吃肉。这两只大野猪个头大。”那只公野猪至少四百多斤，甚至五百斤，太凶，所以伤得很严重。而那只母野猪不知道是因为小野猪的原因，捕捉很顺利，都没受伤。王许要给王强两千块辛苦费，王强死活不要。王许看王强很坚持，也就没有再给。都是一个村子里的，但这个不是主要原因。主要原因，王强很清楚，王许现在有本事，以后只要拉他一下，可不就是两千块的事情？人家的好，王许自然记住。让王强再见到好东西，一定联系他。野猪的恢复能力很强，生命力也顽强。这大野猪脖子里都差不多一个大血洞，此时很虚弱。驯服，王许直接驯服这只受伤的公野猪。龙气驯服的过程，直接基因突破，伤势修复野猪王诞生了，体型大了很大一圈，整体的密度、肌肉密度都是数倍提升。骨骼粗壮，密度坚硬，韧性雄壮，威武。一对威武的獠牙，不长。大概有15厘米，最前端稍微尖细，越向后越粗硕大的猪头，粗壮的脖子，一身金刚一样的肌肉，四肢异常短粗，大屁股肥硕，还有一对大荔枝悬挂着，应该不少人会很羡慕。小尾巴有点细，也很短，可是感觉韧性十足，像是一个小鞭子，甩来甩去，威猛霸气中带着可爱呆萌。尤其那一对獠牙，多了一种萌凶萌凶的气质。之前那只大黑猪像个存钱罐，更多的是呆萌可爱。只说颜值。王许居然一时间还分不出那个更高一点，有点难以取舍。还好，他不用做选择，都是他的。大野猪一家子暂时在野猪山这里安家了。嗯，野猪山，大野猪亲密的围着王许转圈，哼唧哼唧，温顺依赖。王许摸着大猪头，特别的粗壮，就这体格子，带着一对獠牙，这吨位斗狮虎都不成问题。这个自信王许还是有的。这就是陆地小坦克。别说这只大野猪，就之前那只家养大黑猪也不虚狮虎，因为力量、防御和耐力，粗壮的脖子根本不存在锁喉，除了野兔、山狸子、豹猫之外，又多了一个野生物种，还是个块头不小的大野猪。这东西极限在哪里？王许也很期待。用来产仔的老母猪，有的能达到千斤，而记录最大的家猪是 1,800 斤，体长二五米，腰围达二二十三米，獠牙长十四四厘米。死后做成了标本展览，都城第一医院，很多医生、院长都在，一个个愁眉不展，带着歉意。病床上是一个中年男子，面目刚毅，但是脸色很不正常，身形消瘦，一看就是病入膏肓。高烧不退，肝炎、肝功能、造血功能障碍，脏器肿大。病床边上是一个年轻女子，这个女人和齐唐有点像，嗯，是气质有点。怎么说呢？齐唐是清冷如歌，就如皎洁月光，有点清心寡欲。很飘渺的感觉，这个女人直接是冷艳冰霜。她很美，她五官如画，只是那种散发的气息就是生人勿近。她也是三六弟，五官不但美，而且还有种高贵气质，天生的一种贵气，再加上这种冰冷，如寒冬冰雪。这么说吧，明明很美，但是一个眼神，直接能让男人低头，硬气不起来。她是卫氏集团的总裁，床上的是她的亲哥哥，卫氏集团的创始人，真正的掌舵人，魏小姐。我们已经尽力了，院长叹口气。嗜血细胞综合症，嗜血细胞综合症是一种非常严重的血液系统疾病，少部分患者能够治愈，
，大部分患者往往因为严重的并发症而早期死亡。胃象菌就不属于少部分，反而属于大部分中最严重之一，很严重，全面爆发，控制不住，束手无策。女人没有流泪，但谁都看出来她此时很悲伤。她孑然一身，哥哥一大家子，如果哥哥不在了，魏家怎么办？胃象菌已经处于昏迷状态，高烧不退，已经下了病危通知书，而且已经明确说了。最多撑两天，那就尽力；能多撑一天，就多撑一天。医生都退出去了。魏相军的儿子是个吃喝玩乐的主，不上进，就一个独生子。魏夫人端庄大方、漂亮、有能力，但魏相军是她的天，天塌了。魏相军还有叔叔大伯，还有堂兄堂弟、表姐表弟。魏相军没了，不用外面，就这家里人都能闹起来。魏听风很难受，也很孤独，想起了大学舍友齐唐，就打了过去。真正的朋友。魏听风只有齐唐一个人，曾经两人也是大学时期最耀眼的两朵花，家世、背景都是很好，但没有那个男人能摘下其中一朵。甚至有人说他们两个不喜欢男人。听风，接通电话，齐唐开心的说道：“我想你了。”魏听风声音很好听，齐唐的声音是清冷柔和，魏听风的声音是反而是清冷妖娆，不像他人那么冰冷。出什么事情了？齐唐一愣，关心的问道：“没事。”就是想你了，魏听风故作轻松的说道：“好了，有什么事情说说吧，就算帮不到你，我也可以当你的倾诉者。”齐唐说道：“他们太熟悉了，太了解对方了。”齐唐一听就知道魏听风有事。每个人都需要宣泄，各种方式，比如大领导骂了小领导，小领导需要宣泄就骂组长，组长也难受就对组员宣泄，组员也是人，可是找不到人宣泄，有的回家找老婆宣泄，可有的惹不起老婆怎么办？看到路边流浪狗，找一块砖头。直接扔过去，呜呜，心里痛快了一些。我哥哥要不行了，医生说最多两天。魏听风叹口气说道：“魏听风确实想找个人倾诉，他只有齐唐这么一个真正的朋友，就是想找齐唐倾诉。”魏听风把哥哥的情况说了一下：“风风，你等我一下，我给你问一下。”齐唐说完就挂断了电话。然后，王许正在野猪山干活，开荒，手机响了，齐唐打来的，小糖糖。王许接通电话。我有事想请你帮忙，齐唐温柔的说道：“我家宝贝，你说不管什么事情，我都给你办好。”王许意气风发的说道：“我最好的朋友、闺蜜，她哥哥快不行了，很特殊，你能不能给看看？我以为什么事情呢？他们过来还是我过去？”王许笑着说道：“已经经不起颠簸了，我让司机去接你。”齐唐说道：“不用，我去试试，然后我们再一起过去。”王许说道：“好。”王许没问什么病，带着药材，带着银针。直接让齐云开车送他，姐夫看起来很急。齐云一边开车一边问道：“你姐最好的朋友哥哥快不行了，让我去看看。”王许说道。魏听风，齐云惊讶的说道：“不知道，我没问。”王许摇摇头：“我姐就那个闺蜜、舍友、好朋友，那女人比我姐还会拉着个脸。算了，不说了。”齐云摇摇头：“你有女朋友吗？”王许问道。“我不需要。”齐云干脆的说道。王许真的好奇，可是自己现在和他这个关系。根本没法讨论一些男人可以讨论的话题，不到两个小时。到了石市，齐唐上车。石市距离都城也不远，大概两个小时的路程。齐云在，王许并不能做什么，两个人坐在车后面。王许牵着他的手，握着那柔软的素手，心猿意马。齐唐嘴角带着一丝笑意，能治好吗？嗜血细胞综合症，很严重。齐唐轻轻问道：“我需要先看看。”王许也没有百分百把握，毕竟上来一个八十级三乘号。四乘号的 boss 怪，那他也没有办法。姐，魏听风他哥哥快不行了。齐云问道。嗯，齐唐应了一声。如果他哥不行了，魏听风能不能扛起来？齐云好奇的问道。齐唐没说话。齐云也知道魏听风也是很有能力，和他姐一样，都是事业型女人，女强人。魏氏集团也算是有实力的企业。魏相军也是个风云人物，而且今年才四十岁，潜力巨大，岳父家也有影响力。但前提必须要有魏相军这个人在，能力关系缺一不可。魏相军有能力，魏听风也有能力，再加上魏夫人家的关系，魏氏集团属于新兴，正在冉冉升起，潜力巨大。发生这样的事情，已经瞒不住，股份大跌，市值瞬间蒸发一半，而且趋势依旧在下跌，因为不知道谁泄露了消息，说魏相军已经不可能治好，最多撑两天。王许就在看这些新闻，他不懂。糖糖，王许叫他。齐云打了个冷战，二狗子，闭上你的耳朵。齐唐轻轻的说道。齐云嘿嘿干笑。
他姐姐多骄傲的一个人，但这段时间他也知道王许的非凡，觉得和姐姐还真的是般配，他是开心的。姐姐这条命都是王许救回来的，而看到姐姐找到喜欢的人，这个结果已经是超乎全家的意料。王许望了齐云，有点尴尬。齐唐笑着看着他，很温柔，让王许瞬间就理解一个词：柔情似水。魏氏集团的股份大跌抛售，如果魏湘君能活下来，是不是会升值？王许说道。王许属于小白。嗯，一窍不通的那种。当然，你想让我买吗？齐唐笑着问道。等我先见到人，如果我出手，那就是能治。你钱够吗？王许问道。钱不是问题。齐唐笑着说道。王许也没再问，他也不懂，也不想懂那些什么补仓、填仓、兜底，只是听人说过，他没有一点兴趣。这一次也是机缘巧合，他自己是一点兴趣也没。姐夫，那我到时候买一点。齐云笑道。王许这么久也不知道齐云是做什么的。二狗子他做投资，我是大股东。齐唐笑着说道。聊着天，不知不觉已经到了都城医院。医生已经尽力了，院长和魏向军的岳父关系不错，这一次尽全力也没能成功，可惜。药医不死病，佛度有缘人。有人绝症，能是能活很久；有人感冒，却是死了。找谁说理去？基因、免疫力、意志力，很多时候医学都无法解释。有个人，他媳妇是艾滋病。一起生活三年，连安全措施也没有，可就是传染不上他，可能是免疫力太强，有人只是蹭蹭都没发生，就感染了。一样病，有人什么事也没，可有的人却没了。很多连科学、医学都没法解释，比如有人就是高烧不退，如何都不退，连病因都不能确定。发烧在现实中很常见的症状，很多人觉得发烧而已，可是持续发烧、反复发烧、高烧不退，这就很危险，很致命。高级病房，里面都是魏向军至亲之人，但并不多。魏向军的岳父母，魏听风，魏向军的夫人，魏向军的儿子，儿子是个纨绔，但也知道天要塌了。魏听风看到齐唐过来打招呼，顺便看了一下王许。齐唐说：“带一个过来看看，能不能治？现在不好下结论。”王许第一时间就是看着病床上的魏向军，嗜血血包综合征怪，六十级特殊怪，复活怪，精英怪。针灸后可战斗，战胜后可维持三年，三年后复活。王许拉住齐唐，探头在他耳边轻轻说道：“我能维持他三年，三年后复发，或许能治疗，也或许不能治疗，但治疗的概率非常大。但他或许还会继续复发。”两个人亲密的模样被魏听风看在眼里，他很惊讶。齐唐什么人，他最清楚。其实齐唐哪怕得乳腺癌，哪怕下了病危通知书，也只是来和魏听风聚了几天，很珍惜彼此的友谊，但并没有告诉他。但那时候，魏向军就已经病了，还很厉害，所以没有看出齐唐也病了。齐云已经去操作了，三年也够了。齐云开的就是投资公司，齐唐是大股东。这个时候，王许才看到魏听风，还真是一株冰莲花，她的美让人难以承受。这么说吧，你火热的一个大男人，给你一个美到极致的冰雕，你能做什么？身材好，傲人三六弟，柳腰丰臀，身高一米七二，那双腿修长笔直，隔着衣服都有着一种紧致。尤其大腿哪里浑圆不臃肿，仿佛有魔力一般，目光清澈如冰，很大气，和齐唐站在一起很和谐。但王许还是感觉自家齐唐更好看，就是恰到好处的完美。病房里没有外人，齐唐示意王许想说什么就说什么。我能治，可以让他马上康复，只能维持三年，三年后大概率复发，无法除根。王许的话让魏听风和魏夫人眼睛一亮，就连魏向军岳父也是不能相信。如果治，我马上动手；如果不治，我就先回去，我哪里还很忙？王许说道。治，魏听风开口。治，治，几个人几乎同时开口，很激动。对于魏听风来说，哥哥能活一个月、一个星期，他也要知魏夫人和魏向军是自由恋爱，他家老爷子也比较看好这个女婿。王许也不关心这些，他是来帮齐唐的，顺便弄点经验。至于人情世故，那也是齐唐和魏听风的，倒是自己的名气也可以通过魏家和魏向军岳父家向外扩散。王许是个俗人，不能免俗。他最强的就是治病能力，在一定程度也算是掌人生死，是可以成为那些大人物的座上宾。拿出针灸，一针下去，很快魏向军的脸色就发生了变化，身体也缓和下来，似乎睡着一般。之前是高烧，神情、面色整体看着就是病入膏肓、将死之人，但现在谁都能看出来好转很多。就一针，是不是高手？一出手便已知晓。六十级嗜血细胞综合征怪。但不是 BOSS 怪，所以这个可以打。王许有这个自信。
，boss 怪是一个门槛，只要是强大的疾病怪，必有这个称号。这是一个标志。进入战斗，一只十米长的红狼，火红的狼毛，艳丽无比，好漂亮。通体火红，神威凛凛。现实中哪能看到这么巨大好看的存在？嗜血细胞综合症怪，气血一百万一百万的气血，这也是三称号，但是不是 boss 怪，主要是六十级，也是三称号，只是不是 boss 怪。只有一只怪，砰！巨大的火狼率先动手，灵媒破防，也正常。王许出手，疯狗拳，十万零二百回合结束。嗜血细胞综合征怪触发再生技能，气血加幺零零零零零王许也不意外。自愈也好，再生也好，这都是疑难杂症的一个重要特征。如果没有嗜血追云旅和青龙玄武甲，他还真没法打。一回合回血十万，这个实在是太恐怖了。不过想想，这都是要命的病。也就不奇怪了，严格意义上还不是真正的绝症怪，因为不是打的最后一个怪，不是除根，只是暂时缓解。第二回合，宠物大熊猫挥着巨大的竹子砸过去，砰，动静很大，但作为肉盾宠物，输出几乎没有。灵翠毒成功，五万冰冻成功。下一回合，巨大火狼无法行动，这一次运气不错，居然翠毒和冰冻一起成功，加上毒，加上三回合一次疯狗拳，加上两次正常攻击。不用叠伤害也能掉血，掉的很少，除非出现暴击，二倍暴击概率还行，所以也是可以。时间不长，巨大的火狼倒下去，你获得战斗胜利，你获得三十万经验，你的宠物大熊猫获得三十万经验，你的宠物大熊猫提升到二十七级，你获得狼牙项链，你获得人参六十年份，时不是 boss 怪，经验就很少，这还是三称号，主要是越级经验多，怪物的经验很少。如果是 boss 怪，经验比起同等级的普通怪提升十倍，一个称号再增加一倍，越级越高，增加的更多。出装备了，王许还是有点激动的。狼牙项链等级六十，攻击加六千，防御加六千，气血加六千，附加技能狼牙，攻击时百分之二十概率触发暴击，造成二倍伤害，百分之十概率触发致命一击，造成三倍伤害，附加技能强力，被动技能。造成的伤害结果增加 50% 每100回合叠加一层，最多叠加五层，耐久度，永不磨损，不可毁坏，是个好东西。暴击概率二倍伤害和三倍伤害比身上的这件装备好太多，概率几乎翻了一倍。暴击是个好东西，而且那个强力技能也不错，提升攻击很高， 1 0 0回合叠加一层，到第400回合叠满，增加二五倍的输出。这样再触发暴击的话，那就是7倍伤害以及11倍半伤害。就是需要很多回合，几百个回合，一般用不到那么多回合。这狼牙项链强，也很适合王许，非常适合。还是永不磨损，不可毁坏。对于王许来说是个神器，可惜是60级装备，没有五等级限制。不知道等多久，这东西对于王许来说很好，非常好。当然，只说重要性，还是无法和青龙玄武甲、嗜血追云旅相比。留着吧，等60级，也不知道到60级还用不用它。给了石珠60年份的人参。这个是个好东西，存着，物品栏真好。战斗结束，扎针继续，然后开了一碗气血汤，让他们去抓药、熬制。熬药的时候，魏将军就醒了，甚至感觉已经彻底好了。全家人自然是高兴无比。其实之前他们并不看好王许，太年轻了，这个也正常，换成谁也不信。不管如何，王许没遇到什么狗眼看人低，让他滚如何如何的狗血剧情。谢谢你，谢谢你，我叫魏听风。是堂堂最好的闺蜜，魏听风感激的道谢，哪怕是在道谢，能感受到她在亲切，她在努力让自己的面容变得柔和，可还是很冰冷。那是一种感觉，王许也算见识到了。这个世上还真有冰美人，很多电视里说什么冰美人，冷艳冰霜，但只是耷拉个脸，说话不近人情而已。那是什么冰美人？先不说长得就不行，就气质神情也是不符合。见到魏听风之后，或许这世上真的有冰美人。嗯。之前没注意，现在发现魏听风脚踝位置也有一只疾病怪，居然那么的耀眼。之前怎么就没看到？使女怪，一百级特殊怪，奉行怪物 ，boss 怪，王级怪，针灸后可战斗。这是一只冰蓝色的小凤凰，栩栩如生。可是这也是一个悲情怪，比起其他的不孕不育症怪还要悲情。使女还是个冰美人，很多人说什么就是喜欢冰美人，越是冰冷就越喜欢。这真的是胡扯，那是剑。那是无知。见到魏听风后，虽然就这么一会，但已经可以感受到和这样的女人相处就是无趣
，单纯的不舒服。王许很好奇齐唐是怎么和他相处的。王许摇摇头。魏夫人也来道谢，还有魏相君的岳父岳母，魏相君的儿子。齐云已经出去忙活了，又是打电话，又是不停的在安排什么。听风，我和我男朋友就先去逛逛，晚点再联系。齐唐笑着说道。魏相君好了，这个时候自然是一个好机会。齐唐把时间给魏听风留好，魏听风和魏家人再三挽留。这可是大恩，最后答应晚上去家里赴宴。两个人离开，走出医院，魏家人一直送到外面，让他们晚上一定要去家里。两人坐上车，好车，什么车？王许还真不认识。他车忙，除了有限的几个，基本上都不认识，但也听过什么法拉利、宝马、奔驰、凯迪拉克、玛莎拉蒂等，就是不认识。王许坐在副驾驶，王许最近才看了一个视频，说女孩子比男孩子好色16倍。还有男女约会，就是要亲亲抱抱举高高，男人不主动，陪着女孩子去吃饭、去逛街、去看电影，就是不干正事，只是干了前戏。你觉得女孩子就是为了吃你一顿？男人想的什么？男人自己知道。女人比男人好色十六倍，想的是什么？还用想吗？只要能约出来，喜不喜欢，你应该能感受到。形容男人是什么呢？是香蕉、皮黄，剥开了反而是蛋黄或者白的。而形容女人呢？是鸡蛋。剥皮之后，蛋清雪白如玉，晶莹剔透，可是内里却黄的流油。女人的内心据说想象力极其丰富，也很大胆，只是外表很矜持。王许看看齐唐，想到他这样清冷如歌、如仙一样女子，也曾那么的热情。王许不自觉的脸红耳赤，一时间有点难以自持。主要是齐唐就在身边，触手可及。但这里是停车场，这里是车上。齐唐脸一红一喜一嗔的睨了他一眼，又不想好事。齐唐轻轻说道。声音说不出的温柔，还有娜娜独一无二的宠溺，王许就喜欢齐唐这种对他的好、独宠、偏爱。内心的火不再是单纯的火，更多的是一种爱，就是那种捧在手心怕掉了，含在嘴里怕化了。他的眼神这一刻特别的温柔，少了一些风轻云淡，更多的是爱，就是爱，爱到骨子里。齐唐不是第一次看到王许这样的眼神，但每次都是很震撼。他喜欢自己喜欢到什么程度才能这样？我家宝贝说的是什么坏事？王许笑着问道。眼神温润，可又有着不一样的风情。因为有爱，有欲，爱意七分，三分欲。其实爱情不是单纯的，你喜欢女人必有欲，不然那不叫爱。齐唐有点招架不住，这家伙让他有点忽视了年龄。他真的很好看，是那种不一样的好看。这家伙都不叫我家糖糖，都已经是我家宝贝齐唐，也没感觉多么突兀。似乎也不是不能接受。难道爱情真的能让人变傻？以前他听到年轻男女恋人的对话，感觉不可思议。没想到有一天自己也能会这样，这个感觉怎么说呢？很神奇。齐唐红着脸，开车嗨嗨。那个糖糖，之前你答应过我的，还记着吗？王许不好意思的问道。黑丝的事情，真的是越是不好意思，越刺激。这种感觉就是青春，就是爱情吗？嗯。齐唐小声说道。齐唐在这边有房子，而且还不远，和魏听风一起买的。两人都没什么朋友，他们倒是很谈得来，大学室友、闺蜜。朋友有点知己的感觉。齐唐的事业公司在两个大城市，一个都城，一个上市。实施那里的一栋公寓楼是他的一处财产，也是发生了这样的事情，去哪里散散心，打算度过人生最后的时光。没想到遇到了王许，也没想到会走到现在。如果没有遇到他，或许自己已经离开这个世界了。十五分钟后，来到一处别墅区，子府，独门独栋，子府内绿树成荫，好多大树，看起来年份就不小。很有感觉，小区附近有公园、幼儿园、小学、中学，还有购物中心、商场、超市、展览中心、影院、广场、酒店、话剧院、银行、酒店、健身场所、游泳馆、理发馆、诊所、茶馆。子府好大，建筑风格很不错，看着就上档次，很大气。有独栋，也有大平层。子府的设计，王许比较喜欢，大树、水榭、假山相互契合，亭台、茶室。石桥、石雕等巧妙搭配，园内匾额、诗词皆由名家亲笔题写，人文气息和传统文化氛围非常的浓郁。子府享有城市与自然的双重资源，五大商圈、生活圈，还有三个大公园。堂堂有钱，王许现在也没什么感觉，不自卑，也不羡慕这里。如果要是以前，如果他只是一个普通人，那肯定会很羡慕，而且自卑。这就是别墅，你要让农村人看到，他们会觉得就是比他家房子高档一点点。王许也在观看这个小区，他觉得所谓的别墅区，他如今也有创造的能力，这个可以试试
。这些房子的价值并不高，主要是位置。为什么这里的位置好？经济中心、商业中心、教育中心、医疗中心，说白了就是周围的服务配套设施好，人流汇聚，形成了所谓的商业圈、生活圈、各种圈。人首先生存，然后是发展，更好的发展。因为人流汇聚，吸引各种人才，医疗、教育、食物、娱乐等等都是最好的。同样，就需要很多人工作，要服务更多人。就业岗位也就多，形成一个循环，人越汇聚越多，除非达到饱和，不然会一直增加。王许想想，王村哪里有什么特点，能把人吸引过来？王村太小了，正线吧。医疗，王许可以发展发展。目前方子还是不多。美食，健康，王许感觉这个可以，这个是一个不错的噱头。生活越好，越会将健康看得越重。当你条件不好的时候，想的是先活下去。人在快饿死的时候。不会考虑吃的是不是干净卫生和健康正线小草原已经开始建造，这将是一个很大的看点，别人模仿不来，只有王许可以做。一个是巨灵镇，这个至关重要；另外就是驯兽能力，哪怕只是普通动物，马惊了也会伤人。齐唐拉着王许来到他的房子那里，上下三层，每层110平，地下有没有地下室？王许不知道，还有个小院，可以停车，还能种一棵树，弄几盆绿植，还可以再建造个狗窝。王许顺手将大门锁上，齐唐笑着看着他，清冷的鲜艳有点红，微微低头，但还是拉着他的手，向着房间里走去。一层是客厅、厨房、卫生间、健身房，楼上是住宅。王许将他拥在怀里，深深的吸口气，那种渴望得到一定的满足，真好。王许轻轻的笑道：“抱我上楼。”齐唐在他耳旁轻轻说道：“磁性清冷，却又很撩人。”王许整个背脊都一阵清凉。从尾骨直通天灵，王许再也控制不住，抱起他，向着二楼走去。齐唐修的伏在他怀里，不抬头。人生之美好，王许感觉就是现在，以后也不会改变。那种灵魂的冲击，冰肌玉骨。王许贪婪的像个孩子，云起云落。王许很温柔，但他资本雄厚，钢铁一般的男人。王许很喜欢看着近在咫尺的那张仙颜，那张修不可养、不知所措却一尘不染的容颜，他清冷温柔躲闪的美眸。还有那如仙乐般的音符，每次王许都感觉灵魂仿佛要出窍，这种体验或许就是只羡鸳鸯不羡仙吧。齐唐的美带着一股清冷仙气，世所罕见，独一无二。两个小时后，齐唐沉沉睡去，王许感觉自己现在就是人生巅峰，无法形容的一种状态。就这么看着他，感觉怎么也看不够。乳腺癌大军万夫长，四十一集 ，BOSS 怪、精英怪、特殊怪、针灸推拿后可战斗。战斗胜利后恢复四年寿元，王许没有战斗，需要针灸，不急这一会，等他醒来再说。不孕不育正怪，一百级 BOSS 怪，龙形怪物，特殊怪，可战斗。王许看到这个，又想起那个使女怪，魏听风的使女怪，这说明什么？魏听风是一个使女，使女分好几种，总之就是不能过男女生活。现在的医疗可以治疗一部分，但是魏听风的使女怪等级太可怕，而且还是四称号凤形怪物。什么病都有例外，他这种情况，现在的医术肯定无法治愈。齐唐和魏听风还真是半斤八两，两个都是人间角色，一个癌症加不孕不育症，另一个是使女，直接无法过男女生活。王许享受着此时的安静，放空心思。两个小时后，齐唐醒来，在王许怀里找个舒服的位置，有点慵懒，特别的美，极美。王许就感觉她特别的可爱，忍不住又亲了她一番，拿出银针给她针灸。选择进入战斗，这不是一只，也不是两只，三只，三只体长超过12米的雪白老虎，神俊、威猛、霸气、睥睨。都说龙虎斗，龙可是传说中的存在，但虎却是真实存在。这也说明什么？老虎属于最完美的动物，强大的动物。乳腺癌大军万夫长，气血， 1 5 0 0 0 0 0 0 3只。王许打起精神，不是很慌。目前40级三称号 BOSS 怪。再厉害，王许也有信心拿下，而且不会太难。龙从云，虎从风，吼！巨大的虎吼声响彻云霄，天地变色，风卷残云。伴随着狂风，三只巨大白虎直接起脸而来，砰砰砰！铃铃铃声势浩大，但王许一件一百级神器依附在身，防御力这一块确实太强了。主要是王许的天赋金刚不坏中有个受到所有的伤害降低 50% 所以。让这一件一百级的神器铠甲，本来防御就恐怖，现在更是让其翻倍。
，这是一加一远远大于三的效果。所以四十级的三称号强大 BOSS 怪愣是无法破防。上次四十级 BOSS 怪在五倍到八倍伤害时破防了，虽然只打了一百多滴血，但破防了。王许出手，疯狗拳，九万九千差不多三米高的大熊猫还是很可爱，挥舞着巨大的竹子砸过去。虽然没有什么输出能力，但是这气势很足。碰。灵汇合结束，乳腺癌大军万夫长触发疗伤技能，回血加九九零零零，这么算下来，一回合可以回血十五万。乳腺癌大军万夫长触发技能虎镜，每回合攻击增加百分之一。乳腺癌大军万夫长触发技能虎镜，每回合攻击增加百分之一。乳腺癌大军万夫长触发技能虎镜，每回合攻击增加百分之一。王许有点小慌，他的强大之处就是回合越久，防御越高，输出越高。现在对手攻击也是每回合都在叠加，还好王许每回合防御增加 1% 不然几百回合甚至上千回合后，先死的肯定是自己。越是高级的疾病怪，能力越是强大，各种可怕技能层出不穷，没有办法，只能拖回合叠加防御增加输出。第一百回合，白虎星阵，三只巨大的白虎成品自行悬空，身上的白光大圣带着强烈的肃杀之气，轰，合击。零好大的气场，虽然只是打了零，但是王许感觉有点不太好。白虎星阵，合力攻击，攻击叠加，但受到的伤害增加 50% 冷却时间100回合。白虎星阵让三只巨大白虎攻击叠加，变相等于三倍，而虎镜则是100回合增加一倍攻击。如果只是一只，王许增加 1% 防御可以抵消，也不担心。但现在对面三只，一只一只攻击也不破防，就怕白虎星阵这个技能。比如100回合。攻击就是一只白虎的六倍攻击，二百回合时候就是九倍攻击，三百回合的时候就是十二倍攻击，四百回合时候就是十五倍攻击。不过有一点，这么霸道的技能也有后作用，受到的伤害增加百分之五十，也可以叠加二百回合的时候，受到伤害增加百分之一百，相当于王许的攻击伤害翻倍。来吧，看谁先把谁弄死。第一百零一回合，王许攻击，砰，十二万正常情况。王许应该减少对面八万左右的气血，这就是白虎星阵的副作用，但相对来说增幅比副作用好，攻击增加太多了。如果不是王许防御足够高，估计第一次白虎星阵使用时就能秒杀他。砰， 3 6万出暴击了，致命一击，三倍伤害，暴击真的是个好东西。回合结束，乳腺癌大军万夫长触发疗伤，气血加150000乳腺癌大军万夫长触发同舟共济。气血加150000乳腺癌大军万夫长触发同舟共济，气血加150000同舟共济，疗伤共享，冷却回合二十回合。王许继续战斗，这技能还真是五花八门。要不是自己有件神器衣服和一件特殊的靴子，嗜血追云旅还真一点办法都没。二十级的嗜血追云旅封神了，这让王许怎么也没想到，一双二十级靴子有个永不磨损、不可毁坏，属性很拉胯，也就两个技能看着还行。但那时候王许防御不行，每回合增加 1% 也就那样，感觉很鸡肋。防御不行，第二个技能附加 20% 防御的伤害，哪怕是固定伤害也很低。所以一直觉得这鞋子都不比野猪头盔、白泽戒指好。可当他获得青龙玄武甲的时候，才知道这双二十级的小鞋子有多强大，真是站在巨人头上比巨人都高了。青龙玄武甲直接把嗜血追云旅送上了神坛，一下子让王许变相的。再次获得一件神器，随着接近200回合，王许的攻击也是变得非常可怕。王许的防御100回合也是增加一倍还多一些。200回合，白虎星阵触发，三只白虎身上的白色光芒更加耀眼，如巨大的星辰在眼前绽放。九倍伤害，砰， 4 3 0 0 0这是真破防了，还好有副作用。此时的王许输出也非常强大，正常攻击已经叠加到16万，因为白虎星阵的副作用。伤害翻倍可以打32万，回血跟不上，而同舟共济需要20回合，再加上暴击，以及疯狗拳，疯狗拳还真强大。砰， 9 6万， 2 0 0回合之后，王许很强，只要给他打200回合的机会。第一只解决，兵败如山倒。第一只击杀后，白虎星阵无法触发，王许的伤害已经叠上来，疯狗拳三倍伤害加上暴击，现在的局势就是。只要能让王许战斗200回合以上，他的输出非常恐怖。但是就怕遇到可怕的疾病怪，不给机会。王许看看齐唐的100级龙形怪物，不孕不育怪，不知道能不能禁住这龙形怪物一击。打消这个想法
。可是要是想和齐唐有个孩子，肯定要击杀这只不孕不育怪。王许是真的想和齐唐生个小宝贝，最好是个小丫头。王许想想，齐唐牵着女儿，向着一个小丫头喊齐唐妈妈的情景，一定会非常的好看。现在打怪轻松，都能胡思乱想了，但一想到这只一百级的不孕不育镇怪，就让人很是无力。不想了，打怪吧，努力升级，还是有希望的。第三只乳腺癌大军万夫长也倒下了，你获得战斗胜利，你获得48万经验，你升级到29级，你的宠物大熊猫获得48万经验，你的宠物大熊猫升级到28级，你获得药汤三片，你获得虎骨极品300斤，你获得虎鞭极品三，你获虎皮极品三，你获得低级虎符宝物，嗯，又一件宝物，王许还有点激动，上次的宝物是龙珠。就很强大，特别是那个驯兽能力。王许直接先看虎符，低级虎符，宝物类。当受到足以致命的伤害时，免疫这一次攻击，冷却时间一百回合。宝物就是宝物。王许有点小激动，低级宝物也这么霸道，这个能力实用性太强了。强大的疾病怪似乎一百回合都有个大招，很恐怖。这这一个低级虎符，效果只有一个，免疫一次致命伤害，这就是神技。主要是怪物每百回合必出必杀技。而这个低级虎符宝物冷却正好100回合，克制每百回合的必杀技。王许现在还不怕那些必杀技，可以后遇到高级疾病怪呢。王许的防御很强大，一般攻击也不怕，就怕一些稀奇古怪的大招。但现在每一百回合的大招直接废了。不过这个低级虎符只是说遭受到致命伤害时免疫一次，冷却100回合。如果在100回合内受到两次致命攻击，那还是会死。但好东西多一件，就多一种保命的手段，这就是宝物的强大作用。装备到宝物栏，生效。这低级虎符对于王许来说也算得上是如虎添翼。疾病怪的大招，正常情况威力越大，冷却时间越长，这反而对王许更有利。威力不够大，王许强大的防御和减伤可以抵挡。威力太恐怖的时候，低级虎符效果就体现出来。虽然有了一件神器铠甲，防御力惊人，但一件神器铠甲并足以让他无敌。在那些强大的绝症疾病怪面前，他还差很多。但这一件神器铠甲的作用是根基，无法代替。接下来，王许要提升恢复能力、格挡、气血上限、一些特殊技能。嗜血追云旅就是靠两个一看并不太好的技能登上神坛。极品虎鞭三根，虎骨也是好东西，可以入药。虎皮可以做大衣、大氅，可以送给亲近的人。最后，王许看向药汤三篇：健脾汤、养肝汤、养胃汤，好东西，这简直就是根源汤，甚为先天之本。胃是后天之本，而脾胃是连着的。都说脾胃不好，脾胃为气血生化之源，所有生命活动都需要脾胃摄入营养物质供给。脾主运化，胃主受。那这么说吧，通俗讲，不管你健身还是练武，还是吃补药，都不如有个好脾胃。脾胃的吸收、运化才是强身健体的关键。一个脾胃不好的人是不可能健康的。这就是为什么说脾胃是后天之本，脾胃好，你才能吸收到充足的营养。让五脏六腑健康，身体健康。至于肝脏、肾脏，会把你身体中的毒素排出去。肝肾、脾胃、五脏六腑以脾胃为基础，环环相扣。一般体弱多病都是从脾胃不好开始的。饭量大可以压病，只有胃口好，吸收足够营养，自身的免疫力强大，可以抵抗住疾病。人一生病，首先就是没胃口，吃不下。正常人不吃饭都还顶不住，何况你生病了还吃不下东西，只会病得越来越严重。脾胃好的人不容易生病，身体倍儿棒，免疫强大。男的健壮，女的漂亮，因为美丽本身就是健康的一种表现。健脾汤、养胃汤、养肝汤，肝脏自然也不用说了，肝肾出问题那是要命的。这三张方子好啊，公布出去，王许想过，但是最后获得利益的反而是资本。其实普通人根本不会去尝试，资本一旦得到，直接包装，然后可以血赚。这不是王许想看到的。所以他不如自己弄一些中医馆，中医馆连锁店，到时候廉价给人开药汤就好。有了这药汤三篇，再加上气血汤、清肠方，基本上够了。一般感冒发烧，很少人去找中医，反而想调理身子，或者是西医没有办法的时候，才会去试试中医。王许再看向齐唐，乳腺癌大军军团长，五十级 BOSS 怪、统帅怪、精英怪、军团怪，针灸后可战斗，击杀后恢复五年寿命，四称号 BOSS 怪。其中一个军团怪让王许不太懂，但现在王许不打算战斗，乳腺癌十年内已不能影响他的寿命。齐唐能感觉身体状态变好了不少。唐姨，我喜欢你。
。王许收针后，拱在他怀里，贪婪，秀风审美，那种美在你眼前毫无瑕疵，美得让你心神震颤。只有王许可以领略这风景的美丽。销魂蚀骨，齐唐羞赧的看着这家伙，轻轻的环住他的脖子。下午六点，王许才起床，温柔乡，英雄种。但这样的温柔乡，就算死也值。王许微笑着看着不食烟火、清冷如雪的齐唐，想想之前他的神情模样，也只有自己能看到、能欣赏。这种感觉无法形容，满足、成就、开心。爱意齐唐伸手揉揉王许的脑袋，清冷柔和的美眸，有爱、有宠、有光，牵着他的手走出房间。魏家就在子府，两人到的时候，魏家人是热情欢迎。魏相君中午。还是将死之人，现在却如常人一般，神奇。魏家人知道遇到奇人了，这是家宴，这里都是魏相君最亲的人。齐小姐，王先生，请请。魏相君热情的招待，就连那腰板都弯了一些。这是自己的救命恩人，魏相君打心里感激，想要结识这个人，她是妹妹最好闺蜜的男朋友，而且这一次是妹妹的闺蜜。齐唐小姐主动找王先生来给自己治病，可见自己妹妹和她闺蜜的关系有多好。王许的气质。让魏相君很是惊讶，他是个生意人，但也是个聪明人。魏相君三观正，而且极其重情义，这也是他能走到如今这个高度的原因。不用客气，我女朋友开口我，自然是不会拒绝。王许笑道，这句话就将齐唐的地位显示出来了。魏听风努力挤出个笑容，王许可以肯定这就是笑，但这个笑说勉强，那真的是有点勉强了。他也热情的招呼齐唐和王许，拉着齐唐去说话，他是真的开心。王许其实不喜欢赴宴。但有时候也不好拒绝，毕竟他没打算隐居，也不打算与这个世界隔绝。再说，就算赴宴，他也是座上宾。说实话，这种别人对你恭恭敬敬、小心翼翼，生怕说错话的态度，其实还挺不错。好话是真的好听，被照顾、被重视、被偏爱，确实挺好。这宴会说没有意思吧，也有点意思；说有意思吧，真没意思。都说当你富贵，当你身处高位时候，你感觉每个人都那么可爱；只有当你身处低谷。才能分出谁是人，谁是鬼。菜肴都是顶级，都是请的私房菜馆师傅来做的，材料也是顶级。酒是茅台，王许喝不出好坏，再好的酒也没喝出好喝，还不如羊杂汤好喝。不少人敬酒，王许也是来者不拒，但魏家人可没有要灌酒的意思，就是感谢，让王许随意，他们都喝干。包括魏相君的那个儿子，也是很恭敬的叫声叔。这孩子还在上大学，好像也刚上大学，家里条件好。养成了纨绔，倒也没有什么欺男霸女，就是不上进，喜欢玩，花钱大手大脚。席间自然不能免俗，道谢，不能只是口头谢谢，钱、车子，还有房子，这就是诚意。王先生，以后有用得上我魏相君的地方，绝不推辞。魏相君敬酒，王许笑笑，好，是不是场面话不重要？王许偶尔会看看魏相君的那个儿子，魏良，倒不是他有什么毛病。只是他身边一只绿帽怪实在是太绿了，绿帽怪，九十八级，特殊怪，不可战斗，绿的你发光，绿的你心慌。王许已经知道这个九十八级是什么意思，不是刺，是人。他曾经也有过绿帽怪，自然想到杨倩自己那个前女友，只是现在想起来发现，居然有点想不起他的样子，很模糊，很遥远。现在自己成了大网红，或许他和他的小伙伴应该知道的，大数据会推送给他们。魏良找的女朋友是什么人？不用猜也能知道，至少也是酒吧、夜场常客，甚至就是靠这个敛财。只是魏良和他肯定是男女朋友关系，不然不会显示绿帽怪。王许没有提，也不会提。这事情讲究个你情我愿，或许魏良知道呢。很多人其实清醒着呢，就如两个男生喝酒，他女朋友也在，接到电话，是他男闺蜜约他去酒吧喝酒。女孩亲昵的说道：“宝宝，我男闺蜜约我去酒吧，都是朋友。”男子笑笑，去吧，玩得开心点，还给他转了一千块钱。女孩很开心，亲了他一下，你真好。女孩走后，另外一个喝酒的男子不解的看着这个男子。男子笑笑，我也没打算结婚，我也只是一个过客而已，开心就好。你以为人家绿帽子，你以为人家是舔狗，可是你不知道，人家可能比你更清醒。你只看到舔狗的卑微时候，可你没有看到舔狗简陋高光时候。女神心情不好的时候。可能会找舔狗发泄一下，然后舔狗就更卑微了，被很多人又看到，觉得是真可怜。可你不知道，人家早就吃到甜头，所以也许魏良很清醒了。再说他怎么说？说你女朋友除了你
，还有98个男人。魏相军的产业主要是新能源这一块，除此之外就是餐饮以及老年人健康这一块。魏相军很会聊天，他会聊王许感兴趣的，只要王许不感兴趣的，马上岔开，而且不突兀，不喧宾夺主。魏霆锋和齐唐也会交谈，但重心是王许。魏夫人也是聪明人，加上魏夫人父母都是人精，王许的一些情况都已经知道。半天时间可以了解到基本情况。魏夫人父母，包括魏夫人以及魏相军，都在乡村生活过，所以聊天很多都是农村、新农村、农村未来的发展方向，什么猪马牛羊狗都能聊。魏相军表示想去正县投资，王许笑着告诉他：“你这决定很正确。”晚宴结束，王许和齐唐回去，魏家人热情相送。魏霆锋看到齐唐和王许两人，也有点羡慕，只是自己的情况他清楚，他注定孤独终老。她也为自己的闺蜜开心，一直想过什么样的男人才能配得上自己这个闺蜜。她以为不管是谁，多好的家世，只要她是人，在魏霆锋看来就是她高攀齐唐了。但她想破脑袋也没想到会有王许这样的男子，因为治好了魏相军，爱屋及乌的原因让她感觉王许很熟悉，也是这样更能感觉到王许的不凡之处。王许能治好他的哥哥，他很想问问王许能不能治好他，可是怎么说，如果要检查身体呢？所以最终也没有开口，主要是他的情况特殊，感觉这个不是病，是先天残缺。就算王许医术再好，也不能无中生有吧。齐唐和王许回到家里，嗯，齐唐的家，但王许很有归属感。此时晚上九点半，在那边基本上没吃什么，也不好吃。王许自己做点吃的。齐唐这里有红酒，新鲜的虎鞭来一根，虎骨牛肉汤来一碗，舒服。红酒王许真喝不出好喝，可不知道为什么烛光晚餐一定要配红酒。是资本的洗脑，还是真的感觉有情调？烛光晚餐配牛肉汤不好吗？配虎鞭不好吗？不过烛光晚餐的菜品一定要做的精致，这一点王许肯定没问题。百年刀工可不是开玩笑的。灯光柔和，灯下美人更美。今晚的月亮很亮，差一点满月，皎洁的月光从窗户上照进来，别有一番情调。男女在一起的快乐方式很多，其实和真正喜欢的人在一起，一个眼神对碰都能很快乐。王许很喜欢这一刻。因为前女友的原因，王许反而要求真不高。齐唐是他的女人，这对于王许就够了。何况他是真的对她好，他能感受到。吃完饭，齐唐脸一红，轻轻说道：“你等我一下。”说着，齐唐就上楼去了。王许有点小激动，他似乎想到了，但又不能肯定。不过齐唐一旦答应了他的事情，那肯定会做到。好久之后，齐唐出现在了二楼的楼梯口，王许一眼就看到了黑丝，黑丝，黑高跟。修长的双腿笔直，这双腿绝对是神品中的神品。黑色的包臀裙将他的素腰以及最完美的蜜桃臀勾勒出来。他不是那种夸张的蜜桃臀，而是丰腴到恰到好处的蜜桃臀。黑色的上衣小褂，七分袖，没系扣子，傲人的三六地，坚若刀削。一身都是黑色，如墨一般黑色，越发的衬托他肌肤如雪玉一般。他是那种清冷如歌的鲜颜，此时羞赧，却这般穿着，让王许感觉血液乱窜。女人只要足够好看。穿什么都能给你一种震撼，但特殊的衣服肯定震撼性更强。齐唐慢慢走下来，脸更红了。在王许惊讶的目光中，坐在他腿上，双臂环住他的脖子。王许身体僵硬，这一刻他有点明白为什么那些人喜欢制服了，为什么网上的一些奇奇怪怪的服装卖得那么火。小混蛋，好看吗？齐唐轻轻在他耳边问道。王许真的感觉要飞。齐唐的气质太仙，模样也是不食烟火。这般打扮实在是太冲击了，王许有点坐不住了。好看，我家宝贝穿什么都好看。我想王许紧紧的将她裹在怀里，呼吸都有点乱的说道：“夜晚很美，月亮很美，怀里的齐唐最美。”抱我上楼，齐唐羞赧的说道。王许根本顶不住这四个字，没有仙子，但这个女人绝对是最接近仙子存在。此时就这四个字，就让王许无法自持。想想接下来的画面，他就心神摇曳，血液涌动。浑身充满了力量，那种迫不及待、急不可耐，那种内心的波动，如果身体不好，他觉得会直接脑溢血。这是去人生巅峰的路上，这是普通人中了十亿彩票的那一刻的兴奋。月光从落地窗照进卧室床上，雪白的被褥，很有美感。王许的身体是最好的，也很完美。齐唐太仙，太神圣，也是如此。王许感觉那种震撼也是强烈，情欲、精神、灵魂、肉身。第二天早上。王许早早醒来，齐唐还在他怀里睡着。王许也不懂，看着齐唐，王许就明白了一句话：“夫复何求？今天的妙手神偷还没有用。”
。王许对着齐唐那只一百级不孕不育正怪，还是龙形怪物施展，妙手神偷施展成功，你获得龙丹，成功了，什么情况？又成功了，他还有点晕乎乎的，根本没想过成功。当初在二珠子身上施展妙手神偷，第一次就成功，接下来多次一直失败，一直失败，都麻木了。只是每天不想浪费机会，难道是因为第一次，第一次对特殊怪施展成功率百分百？王许感觉不准，或者说第一次成功率比较高。但不管如何成功了，这就非常开心。听名字是个好东西，嗯，这可是一百级龙形怪物身上偷到的东西，龙丹，龙之精华，可以让宠物进阶，大幅度提升资质属性。获得新技能，天赋升级，给宠物用的。王许目前也就一只宠物大熊猫，王许很喜欢。他在考虑自己是弄一只强大的攻击宠物再使用龙丹，还是就给肉盾大熊猫使用。他自己本身防御极强，可是因为嗜血追云旅和青龙玄武甲的原因，他需要更肉。尤其是有了低级虎符这件宝物，他觉得自己还是要继续走肉盾流，打的就是一个后期输出。王许是真的很喜欢这只大熊猫，咬咬牙。直接将龙丹给宠物大熊猫使用，吼！龙吟声响起，震撼的龙吟可不是影视作品的那种，震慑灵魂，无比的震撼，响彻天际。伴随着绚丽的五彩之光闪烁，宠物大熊猫被环绕在其中。龙吟声隐约还能看到一只金色的龙影在其中游动，当然，只有王许自己能看到。当一切安静下来，宠物大熊猫发生了变化，模样还是大熊猫，很可爱，但是身上缠着一条金色的小龙。是从上到下，全身缠在大熊猫肩膀那里一颗威严霸气的龙头，霸气威猛，好看，给人感觉就很强大，散发着强大的气息。赶紧查看，宠物，金龙大熊猫，神宠，等级28气血8 4万，攻击1 4 0 0 0防御4 2二万，天赋金龙盾甲，天赋永久的增加宠物的两倍气血和两倍防御。气血低于 80% 的时候，减伤额外增加 20% 气血低于 30% 的时候，免疫一切异常状态。技能冰冻，攻击时有 10% 概率冰冻目标，让对方无法行动，持续一回合。中毒，攻击时有 10% 概率让目标中毒，每回合减伤当前 5% 气血，持续5回合。肉盾，被动技能，受到的任何伤害减少 30% 每秒恢复自身 1% 的最大气血。生命共享。与主人气血共享，只有双方气血全部耗尽才会战斗结束。金龙反击，受到伤害百分百进行反击，反击有概率触发冰冻和淬毒。金龙炎，造成伤害时必中命中目标，百分百附赠自身百分之一气血上限的真伤。王许傻了，金龙大熊猫神宠28级，这气血这防御还真是资质大幅度提升。之前是黄金级，黄金级属于什么层次？王许也不懂。但现在却是神宠级，这应该是最高那个层次了吧？一只神宠啊，这造型也是完美。金龙大熊猫身高六米，还是萌哒哒，却又很威风。尤其身上那条金龙，真是栩栩如生。天赋变了，名字变成了金龙盾甲，气血从之前低于 50% 提升到低于 80% 触发减伤，配合肉盾达到 50% 减伤，多了两个技能：金龙反击和金龙炎，百分百反击，也是概率淬毒和冰冻。这就变相的相当于让冰冻和淬毒提高了一倍概率，还有攻击增加 1% 自身气血上限的真伤，就如王许的固定伤害，而且必中目标，每回合能打接近1万血，气血越高，伤害越高。目前依旧没什么输出，但坦度是得到一个飞升，提升最大的就是成长，气血达到了84万，防御达到了42万，恐怖，太恐怖！主要是王许和大熊猫生命共享，这大大弥补了王许气血不足的短板，强，太强了。这颗龙丹真是个好东西，稳了。现在王许感觉自己很稳。不说别的，先让宠物金龙大熊猫在前面顶一会，等自己防御叠加起来，让金龙大熊猫躲在后面都行。主要有金龙大熊猫在，王许就相当于多了84万的气血值。还有，王许的恢复和金龙大熊猫的恢复是可以叠加的。大熊猫每回合恢复8万多血，王许地恢复 1,000 多爽，真的是太爽了。超高防御，超高减伤。强大的恢复，还有保命的低级虎符宝物，再加上回合越久，王许的输出越恐怖。现在给王许一个亿、十个亿，他也不会多高兴。但现在宠物大熊猫的进化让他欣喜的难以自持。王许感觉现在打五十级 BOSS 怪应该没有问题，要不要试试？看到物品栏里有一件之前得到的装备：白虎手镯，等级三十，攻击加五百，防御加五百，气血加一千附加技能，重击
，被动技能造成的任何伤害结果提升 20% 耐久度， 300天，这才是正常30级的普通装备。身上的手镯比起这个还差一大截。王许决定再升一级，等自己30级可以换上这件装备。虽然提升微乎其微，但蚊子腿再小也是肉。主要是王许不知道30级时会不会有什么特殊奖励。要是再奖励一个天赋，那就是双天赋。会起飞的，那就到三十级看，先不急，要求稳，不怕一万，就怕万一。主要是齐唐身上的乳腺癌大军军团长是一只五十级四称号的 BOSS 怪，其中一个称号很奇怪，军团怪，听名字就感觉有点东西。温柔香真的好，王许克制住在做点什么的冲动，不是他的身体不允许，他的身体说是神枪无敌，一点也不夸张。他是心疼齐唐，虽然现在十年内齐唐没有生命危险。但是身体相对来说要虚弱一些，每次欢愉之后，齐唐都有点嗜睡，这就是身子虚的表现，虚不受补。王许发现这并不治好，身体就补不起来，能维持一个平衡就已经很不错了。今天事情结束，王许要回去，只是有点舍不得齐唐。同一时间，魏相军康复的消息传出去，在圈子内一下子火了，这可是个大消息。就是在这里的商业圈，有些东西瞒不住人。这两天魏相军接触了什么人，很好查。所以王许就被人知道了，很多人都是找魏相军，想通过魏相军来结识王许。人有钱后最重要的是什么？是健康，是看谁活得长。没看到六七十岁秃顶老男人，还娶了个十八岁的嫩模。有钱是真的好，真的很舒服。齐唐自然也被人知道，有些人见不到王许，就只能走曲线救国，寻找和齐唐的合作机会。甚至连刘大壮都被人挖了出来。玩着游戏很舒服的刘大壮，今天忽然手机铃声不断。一个个都是老总，还都是有名企业的老总。刘大壮直接懵逼了。这些人很热情，这些人都是来打听王许，想认识王许。有的人很直接，有的人还含蓄点，比如说想和胖子做朋友，朋友的朋友自然就是朋友。胖子感觉这些人是想打他腰子，都是诈骗电话，拉黑。他每天沉浸在游戏世界，快乐的不行。饮料、炸鸡、可乐、鸡翅，真香。偶尔桶面加两根火腿肠，在游戏的世界里当着大佬。纵横捭阖，爽的飞起。游戏里就是一个世界，多方势力，而他是一方大佬，在这个世界里真的很快乐，比现实好多了。身体不知不觉又重了十斤。胖子，房门打开。刘大壮看到王许，以为是错觉，他都觉得好久没见王许了。发现是真的后，特别的开心，站起来，开心的快步走过来，胸前居然也是波涛汹涌那大肥屁股，从正面都能看到很左右摇摆。龙，你可回来了。没你的日子，我吃饭都不香了，不香了，还比之前胖了一圈。老刘，你就打算这么一直打游戏？王许拍拍他的肩膀，笑道：“我不喝酒，不抽烟，不泡妞，不钓鱼，就这点爱好。”刘大壮也是无奈，玩游戏真的快乐，吃东西真的快乐，怎么快乐怎么活。他感觉没毛病，打游戏很好，可是打游戏咱也得把身体保护好，这样才能打游戏时间更长。你说是不是？王许看着胖子，又有了高血压怪，高血之怪。高血糖怪刘大壮知道王许为他好，他们的关系很好，趣味相投。就算是现在，王许和胖子在一块，很快乐，很轻松。胖子，反正你也不出门，这样吧，和我回去，你可以继续打游戏，但你在我那里可以骑骑马，骑骑猪，有山有水，环境好。王许想了想，说道。刘大壮总感觉王许少说了点什么，但想想，反正也是一个人，换个地方也不错。王许这一次来，就是准备把刘大壮带回去，给他在野猪山那里弄的房子连上网。让他动起来，吃的让他学会自己做，哪里也不能点外卖，没事可以锻炼锻炼，比如喂喂猪、喂喂马、喂喂羊，想放松时候骑骑马、骑骑猪也可以。还有菜地，没事可以去劳动一会。除了游戏，还可以直播。王许给他都想好了，齐唐留在都城那里，齐云和他一起回的石市，来石市就是为了带上胖子刘大壮。野猪山那里，从附近田地里早已通上电，网更是没有问题，所以。刘大壮在野猪山这里没有问题，安全不用怕。但刘大壮晚上一个人在这里，肯定会怕王许会陪着他。毕竟他要在野猪山这里开荒改建。就在他们准备要离开石室的时候，刘大壮的手机响了，电话一接通，壮壮，你快来医院，你爸病了。一个女人的声音响起：“好，我马上来，马上来。”刘大壮手都有点颤抖，他知道如果不是很严重，他妈妈不会和他打电话，哪怕刚才打电话。他妈妈的声音似乎很平静，但他还是听出来问题很严重，还是那个理由不严重，不会和他打电话，不是一般的严重，甚至可能人都要没
，所以他很慌。王许听到了，拉着胖子就走，喊上齐云，直接开车前往医院——石市第一人民医院，也是石市最好的医院。十分钟，路上比较顺利，连红灯都刚好错开，主要是路程也不远。刘大壮神情沮丧，第一次感觉有点无助。他能有现在的生活，是因为他的爸爸。要是爸爸没了，他不敢想象。刘大壮其实也是个没有长大的孩子。遇到这样的事情，感觉很无助，有点不知所措。如果是以前，王许也是如此，但现在他反而感觉很冷静，事情没有那么糟糕。越是有能力，就会越是不慌，因为慌也没用，要第一时间做出正确的选择，不要把时间浪费在无用功上。刘大壮的父亲还没有手术，要做各项检查。刘大壮妈妈是个一看就是贤妻良母型的，稍微富态，但面容柔和。此时有点焦急不安，不停的来回走动。妈，我爸怎么了？刘大壮此时像个小孩子，王许微微失神，多简单的一个称呼，可是他从没有叫过妈，这是一个完全的陌生词。你爸今天上厕所忽然就摔倒了，人事不省。刘母摸摸儿子的大脑袋，努力让自己轻松起来。医生怎么说？刘大壮问道。脑溢血有点严重，正在检查，手术也在准备中。刘母叹口气，他已经签过字，没有选择。你是小许吧？壮壮经常提起你，说你是他最好的朋友。刘母挤出一个微笑，和王许打招呼：“伯母好，我想去看看伯父。”王许说道。刘母犹豫了一下，还是带着两人走进去。医生在忙活，手术的前的一些检查、测量，王许看过去。刘大壮的父亲也是个大胖子，刘大壮和他父亲比起来，属于小号，目测有小三百斤，身上的疾病怪也不少：高血压、高血脂、脂肪肝、糖尿病、肥胖病、脑血栓、高尿酸，但这些目前还不足以致命。有一个目前很致命的疾病怪，脑溢血怪，五十级 BOSS 怪，突发怪，精英怪，针灸放出淤血后可战斗，战胜后可治愈脑溢血。我能治，让他们治，下不了手术台。王许开口，刘母一愣，刘大壮也是一愣，伯母不能再犹豫不决了。医生和你怎么说的？王许问道。医生说有不到二成的希望，就算一成希望也得试一试。刘母说道。伯母你来和他们说，我来治疗。王许说着。拿出银针走过去，王许都没给刘母拒绝的机会。你们不要靠这么近，有护士看到王许靠前阻拦，让他来吧。刘母这时候说道：“什么让他来？”医生纳闷：“让他来治吧。”刘母感觉都荒唐，可是不知道为什么就相信了王许。他自己都有点搞不懂自己。这个时候，王许已经走到了刘坚强身前，直接一根银针扎了进去。“你干什么？胡闹！”医生呵斥，伸手拉王许，却拉不动。你们还干什么？快点把他弄走！医生怒了，然后好几个人上前拉王许，依旧是纹丝不动。王许的金针刺穴已经四级，金针刺穴主动技能四级，经验五十二万九千八百，功效：止疼、止血、扶正气、化瘀排血、吊命一天。银针从侧面扎进去，黑红的血液顺着银针一滴一滴落下。医生还在呵斥，王许也不管这些。刘母这时候出面，那个医生脸色铁青。大声的说着：“疯子，都是疯子。”刘大壮此时茫然失措。这边王许则是已经和五十级的脑溢血怪战斗起来。三称号 BOSS 怪五十级，算是目前王许战斗的最强疾病怪。五条巨大的红色巨蟒，体长超过二十米，水缸粗细，一颗巨大无比的狰狞舌头，吐出的信子都有三米长，游动的身体很有律动感，那是一种震撼的视觉冲击。就算已经灭绝的泰坦巨蟒都没这个大，还是五条。那场面看着就恐怖，然后五条二十米巨大的红色蟒蛇缠绕纠缠，那画面极其壮观，也极其瘆人。脑溢血怪，气血五百万，王许，五百万的气血，五十级的三称号 BOSS 怪一下子这么强，难道四十级到五十级是一个分水岭？这也差距太大了吧？五条五百万血的 BOSS 疾病怪还好，有了一只神宠，一只金龙大熊猫，让王许不慌，能打，能打，宠物这一次可以站在他前面了。这才符合一个肉盾宠物，砰砰砰砰砰，五条巨蟒如红芒划过，这就是五连击，九千九千九千九千九千号强金龙大熊猫的防御足足有四十二万，还有百分之三十减伤，气血低于百分之八十的时候，减伤可以达到百分之五十。神宠就是不一样，和之前就是天上地下的差别。王许的防御需要叠加，他本来觉得自己一个人战斗五十级三称号 BOSS 怪是没问题的，却没想到五十级居然是一次质变。四十级和五十级之间的差距太大，大到超乎他想象。砰砰砰砰砰
，一万五千，一万五千，一万五千，一万五千，一万五千。这是触发金龙大熊猫的技能——金龙反击。金龙大熊猫抡起大竹子，狂暴的还了五连击，看着好解压，好舒服。淬毒，冰冻，一条被淬毒，一条被冰冻，被冰冻的无法行动，持续一回合。回合结束，大熊猫回血八万四千满血，主要是那八十四万的血条太有安全感。肾虚拳。王许使用肾虚拳，降低对面攻击和防御。金龙大熊猫也向着王许攻击的那个目标攻击，只要能扛住，那就肯定能打赢。这些疾病怪都是医学难题，疑难杂症，甚至是绝症。五十级就这么恐怖，那后面六十级、七十级不敢想象。之前还是想的有点太简单了。随着回合不断增加，很快就到一百回合，五条红色巨蟒紧紧的缠绕在一起，形成了一只巨大无比的红兽。五颗巨大的红色蟒头。俯视下面，一条巨大的蛇身矗立在那里，有六七层楼那么高。这画面真是震撼，身临其境。这比起玩游戏，不知道爽了多少倍。王许站在了金龙大熊猫前面。现在一百回合叠加的防御，让他接近金龙大熊猫的防御。而且，王许的减伤是全程减伤 50% 金龙大熊猫只有气血在 80% 以下时，减伤才能达到 50% 的减伤。王许还有800的格挡。砰！十二万低级虎符抵挡致命伤害，如果杀不死王许，这个低级虎符的效果不会触发。对面这一击达到可怕的十二万气血，这已经非常可怕。要知道，王许现在还不到七万气血，但他和宠物金龙大熊猫生命共享。如果不是龙丹让那个大熊猫进化成神宠金龙大熊猫，那还真打不过，根本打不过。丹最开始的攻击都顶不住，最开始是金龙大熊猫在前面顶着，王许需要时间来叠防御。接下来的战斗很轻松，这只疾病怪属于前一百回合很强大，后续一直都是前一百回合的水平，并没有越战越勇的特性。王许战斗的轻松，但并不是说这只疾病怪不强大。之所以轻松，是因为神宠金龙大熊猫，不然王许根本扛不住，估计十回合都坚持不到。之前还觉得自己不太需要肉盾宠物，毕竟他自己也可以算是大肉盾，但现实给他好好上了一课。随着回合增加，王许的输出也越来越强，最终。五条红色巨蟒接连倒下，化成了王许的经验。你获得战斗胜利，你获得150万经验，你升级到了30级，你获得技能高级强壮，高级强壮自动替换强壮技能。你的宠物金龙大熊猫获得150万经验，你的宠物金龙大熊猫升级到30级，你的宠物大熊猫领悟技能龙心护佑，你获得红蟒龙纹剑，你获得蛇胆极品。石王许还有点小激动，自己30级。金龙大熊猫也三十级了，一百五十万经验真的高，但想想这个疾病怪的恐怖和难度，一百五十万经验也就正常了。王许先看的是高级强壮，最早获得一个技能强壮，增加十点体质。强壮，被动技能，永久提升十点体质，不可升级。现在则是被高级强壮覆盖，不能共存。高级强壮，被动技能，永久增加一百点体质，不可升级，提升并不大。但这个似乎更多的是提升现实中的实力。一个普通成年人的体质是十点，这一百点提升也行。王许查看金龙大熊猫领悟的这个新技能，龙心护佑，自身死亡时马上复活，恢复百分百气血。每场战斗只能触发一次，复活后每回合增加自身百分之一防御，持续到战斗结束。这只升到三十级，领悟的这个技能实在是太强了。作为一个肉盾，已经是超出了王许的预期。不过想想，作为一只神宠，也能接受。有了这个技能，王许的整体实力有了一个巨大提升。毕竟金龙大熊猫多了一条命，而且第二条命太强了，每回合叠加 1% 的防御，一直叠加，持续到战斗结束。这个和嗜血追云旅的磐石技能不能说相似，这完全就是一模一样。30级的金龙大熊猫，气血90万，防御45万，攻击一万五千，舒服。然后王许去看哪一件装备，听名字应该是一把武器。不过对于装备，王许现在是既期待。希望点能穿上的，但他也知道概率会很小。红蟒龙纹剑类别，武器等级，五十级，攻击加 10000， 防御加 5000， 气血加 5000， 附加技能。晕锤被动技能，攻击时 8% 概率让目标陷入眩晕状态，无法行动。一回合，附加技能，连斩，被动技能，攻击时有 20% 概率攻击目标两次， 1 0概率攻击目标三次，仅限于普通攻击。附加特效。五等级限制，耐久度，一千天，居然可以用五等级限制，可惜没有永不磨损，不可毁坏，有点遗憾。
，但想想是自己不知足。耐久度一千天，差不多三年，三年后应该可以拥有更好的。这么一想，王许就开心很多，换上，同时也换上了白虎手镯。白虎手镯等级三十，攻击加五百，防御加五百，气血加一千附加技能，重击、被动技能造成的任何伤害结果提升百分之二十。耐久度，三百天。换掉了之前的红玉手镯，提升很小。这个红蟒龙纹剑王许感觉很有意思。晕锤这个技能可以配合金龙大熊猫的冰冻，另外就是概率连击，三连击，这也变相的提高了晕锤的概率。还行，退出战斗。银针还在向外面排着淤血，但刘坚强已经醒来，他有点迷茫不解。胖乎乎的大脸很喜感，一双小眼睛透着一股子朴素的智慧。周围的几个医生也是懵了。爸爸，你感觉怎么样？刘大壮很激动，眼圈发红，期待的问道：“我感觉很好。”刘坚强着看着自己儿子，王许收针，好了。王许笑道。刘坚强坐起来，对王许笑道：“小许，大壮刚上大学，我们一起吃过饭。当初刘父送的刘大壮入学，刘母没有去。那天刘父请他们寝室里的人一起吃了饭。伯父好。”王许笑着打个招呼：“好好，我还的谢谢你救活我。”刘坚强其实一肚子疑问。但现在似乎也不适合问，刘大壮也开心的拍着王许的肩膀，兄弟，谢了，谢了，好了，我们这关系还用说谢吗？是是，不谢不谢。刘大壮憨厚的笑道。刘父看着儿子，单纯但傻人有傻福，他知道自己的身体情况，发生这样的事情他也想过，但总也是存一点侥幸心理。出院，接着就办理出院手续，不过还没有办完，院长就亲自过来，五十来岁。国字脸，一看就是那种富贵命，头发乌黑茂密，身体看着就透着一股健康劲，给王许第一印象不错，因为这个人没有纵欲过度，身体健康，没有什么乱七八糟的疾病怪。王先生你好，我叫贺凯，是这家医院的院长，不知道能不能谈一谈？男人很是客气的说道。王许笑笑，贺院长你好，我知道你想说什么，这是我手机号，谢谢谢谢。何凯宝贝的将电话号码存起来，医院发生这事情。正好他在，第一时间赶来，然后目睹全过程，所以他很清楚王许的医术有多强。刘坚强现在就和没生病前一样，但身体的隐患其实还在。他的身体状况其实很糟糕，这一次的脑溢血治好了，但是下一次呢？胖不是根源，身体五脏负荷太大，工作不过来，导致出现问题。胖也可以说是五脏六腑出了问题的外在反应。健康的身体，正常的新陈代谢是不会胖也不会瘦，不会出现大幅度波动。暴饮暴食。增加了肠胃负担，承受不住就出问题，出了问题继续暴饮暴食，慢慢的就会病情加重。运动、健康饮食、良好的生活习惯以及心情，这些对身体都很重要。最健康的食物就是粗茶淡饭，最好的药物是风、阳光、空气。人的身体有很强的自愈能力，但是熬夜、吃垃圾食品、纵欲、胡思乱想、内耗、烦躁、情绪波动、患得患失、压力大、羡慕。极度追名逐利，为了金钱，明知道损耗身体也在所不惜。另外，喝大酒、抽烟，这身体怎么能经得住这般折腾？时间长了，不出问题才怪。刘大壮的家庭条件可以说很好，家族企业，资产有一两个亿。刘大壮的父亲、兄弟姐妹六七个，如果只是刘大壮父亲一人，那就可以躺平了。现在问题是一大家子，不可能直接分钱。刘大壮爷爷还在，家里的人都可以来上班，有工资。过年过节有红包，七大姑八大姨，家里的后辈小辈很多都在自家公司里上班，因为一开始就有退路，家训就是你不好好上学就来自家公司上班。好了，上学时候都很轻松，该吃吃该喝喝该玩玩，导致大学毕业后直接就来自家公司上班。大学期间屁本事没学到，女朋友倒是都交了好几个，青春过得都不错。毕竟一说家里做生意，开公司的资产上亿的企业，也就刘大壮是个例外，老实耿直。这样也就导致家族企业看不到未来。老爷子还在，一切如旧。老爷子如果不在了，估计直接分股散伙。刘坚强其实也想分股散伙，他就刘大壮一个孩子，分股后留给儿子也能一辈子衣食无忧。但是其他人家都好几个孩子，三四个，他们表示想按人口分，就是老爷子的子女加老爷子的孙子，另外就是老爷子的女儿要少分。现在是老爷子的身体不太好，毕竟也是快九十岁的人了，这个年龄不抗病，好的时候。吃点喝点，精神也不错。可一旦生病，或许就是生命的终点。王许能救刘坚强这一次，是因为碰巧。药医不死人。
，王许又帮他将身体上的一些其他能打的疾病怪都打了。伯父，你该减减肥，注意一下饮食。”王许笑道，“嗯，我也有这个打算。”刘坚强说道。王许笑笑，没有再说什么，一起吃了个饭。王许留下几包中药，让刘坚强吃，调理身体的。老刘，我们要回去了。你是在家多待几天陪陪伯父，还是？王许问道。壮壮和你回去。刘坚强赶紧说道。爸，刘大壮想说什么？刘坚强摆摆手。我现在没事，身体好着呢。你留在家里做什么？妈，你监督我爸，让他减肥。刘大壮说道。别说我了，你也该减减肥了。刘坚强看着刘大壮说道。父子两个惺惺相惜。回去的路上，刘大壮相对比较沉默，一夜之间仿佛长大了很多。忽然间就感觉游戏没那么重要。老王，我爸刘大壮不知道该怎么问，你督促让伯父减肥，适当的多做点运动，忌口，清淡饮食，就没事。王许说道。说着轻松，但这些做起来并没那么容易，一天两天还好，难再坚持。很多人都是稍微好转，就将一些忌讳抛之脑后。有个人因为喝酒住院抢救，终于捡回一条命。一个月后出院，当天晚上几个兄弟凑在一起给他喝酒清省。当天夜里直接上路，半个月，他们伙八个兄弟送走两个，目前其他几个在等官司。郑县，王许和刘大壮直接来到了野猪山这里。王许本来以为他会排斥住在这里，可是刘大壮表现的很平静，住的地方之前都弄好了，木屋很别致，很高档，有电脑、家具都是实木，看着就很大气。刘大壮很满意，还有锅碗瓢盆、炉灶。这木屋在野猪山口那里，不在山顶。再说，胖子刘大壮也上不去。不远处就是那个大棚子，里面有猪马牛羊休息一会。王许就带着刘大壮去开荒，给他的是一根小点的铁棒，还带着铁锹、锤子，砰砰汗流浃背，气喘吁吁。但刘大壮一声没抱怨，很快手上出现了血泡。都不用王许说话，一直坚持，实在坚持不住就休息一会。他父亲的事情让他感触很深，就算刘坚强不说让他减肥，他也要减肥。之前王许可是劝过他很多次减肥，他都没能听进去。不是早上起不来，就是太累，根本坚持不住，还拒绝不了垃圾食品。看来，就如那句话，人要成长，需要付出代价，但有的代价很大，多少人戒烟戒不掉，等检查出肺癌后，马上戒掉了。可是这个代价未免也太大了。有人戒酒戒不掉，酒精肝、脂肪肝，还是戒不掉，等肝硬化、肝腹水、肝癌，马上就能戒了。有人就是不能坚持锻炼，不能忌口。等有了糖尿病，等付不起代价的时候，都能坚持了。不得病，一直感觉疾病离自己很远，存在着侥幸心理。休息时候，王许让胖子骑骑大黑猪，王许则是骑着大野猪，双猪并肩奔驰。刘大壮虽然胖，但如今的大黑猪块头也很大，特别的粗壮、短粗，像个大水缸，特别的萌。刘大壮骑在上面，居然有种说不出的和谐。刘大壮很兴奋，骑猪，如今没几个人有这个体验，奔跑起来四平八稳。脖子里哪里有个绳圈可以用手握住？脚踩的地方还有马凳，坐的地方有马鞍，还是海绵垫，以防个蛋。王许给刘大壮拍摄一下，看着都过瘾。上山下坡，如履平地，迅捷如风，速度很快。这么大的猪，这么胖的胖子，看着特别的解压，有种水到渠成、势如破竹的流畅感，很舒服。王许把他的想法给刘大壮说了一下，包括在这里拍视频、喂养牲畜，没事去山里开荒，这些都是视频素材。拍视频记录这一切，名字就叫《胖子的幸福生活》，记录他的蜕变。第一个视频就是王许帮他拍的骑猪，骑的还是野猪，想火就来点猛的。视频的名字《野猪大骑士》，为什么叫野猪大骑士？因为野猪比较大，刘大壮块头也比较大。王许想了想，迅速做出一把木质长刀，模样是青龙偃月刀模样，惟妙惟肖，百年木匠级能力很强，只是颜色不对，没有上色，但这不难。直接用青草汁涂抹，而且上面还雕刻了一条龙。很快，刘大壮骑在野猪背上，单手提着青龙偃月刀，横刀立猪。老刘，教你一句台词。王许说着：“狂徒，天下英雄文官某之名，无不丧胆。可惜我青龙偃月刀，竟斩你这鼠辈首级刘大壮来了一遍。”卧槽，很过瘾，听着很爽，但只有自己喊出来时候才知道有多爽。尤其是手中有刀，胯下有马，刘大壮兴奋地说道。匹夫，安敢欺我？杀！曹贼、逆贼、恶贼、奸贼，我是当生禽乳，食乳肉，禽乳皮。王许也不说话，就是拍摄，不剪辑，也不删，主打就是一个自然，舒服。
。刘大壮气喘吁吁躺在草地上，浑身酸疼，但又说不出的舒服。他一直宅着，最大的运动就是走路，连个女朋友都没，所以几乎是一点运动量也没。刘大壮欣赏着视频，很开心，很满意。他今天想了很多，男人终究要自食其力，父母终将会老去，到时候自己没老婆，没孩子。一个人想想有点恐怖，别人单身，但是年轻时候风流快活，自己呢，实在想了，自己动手，人工摧毁。他也想过成为一个真正的男人。对，刘大壮现在还是黄花大闺男，没办法，太胖，加上性格有点自卑，根本张不开口，怕被拒绝，感觉自己追求人家就不像那回事，没有女人主动追求他，他只有靠家庭条件走相亲结婚，才能成为真男人。王旭也是这样的人，但他遇到了齐唐这个特殊存在。明明像的仙子，可是他先开的口吃过晚饭。刘大壮第一次没有玩游戏，洗洗睡了，太累了。但这一晚上，野猪大骑士火了。虽然他的网名是“胖子的幸福生活”，但网上都叫他“野猪大骑士”，而且搜“野猪大骑士”也会出现“胖子的幸福生活”这个账号。这特么的不是玄冥二老里的那个胖子吗？卧槽！我说怎么有点面熟？原来就是那个吃的很香的胖子。这是真野猪吗？这么大的野猪有多少斤？超过八百斤吧。不止，你看那个粗壮的程度，这野猪的卖相真好。只是野猪能驯服吗？狮子、老虎都有人驯服，蛇这种冷血动物都能调教出感情，老鼠都能驯服，还有什么不能驯服的？有，你给我驯服一只蛆，我就叫你爹。第二天早上，王许就喊起来胖子。王许练白虎桩，胖子去搬石头。野猪山里的一些石头需要清理，正好胖子顺便可以锻炼下身体。吃早饭的时候，胖子惊讶地看着手机，老王火了。火了，王许也不惊讶。王许的号也发了那些视频，野猪大骑士发了好几个作品。娱乐时代，只要你足够新颖、足够娱乐，就能火。就连那句经典台词也跟着火了起来。狂徒，天下英雄文官某之名，无不丧胆。一时间评论区特别火。狂徒，天下英雄文我二狗蛋之名，无不丧胆。可惜我这杀猪刀竟砍你这狗头。匹夫，天下英雄文我二狗剩之名，无不丧胆。可惜我这狼牙棒劲同你菊花，沙毕，天下英雄闻我二傻子之名，无不丧胆；义父，天下英雄闻孩儿之名，无不丧胆。可惜我这方天画戟劲捅死了你，王峰伟，天下英雄闻无强之名，无不丧胆。可惜我这千年杀竟把你弄成钢裂，对不起。刘大壮看着评论，看着热度，有点激动。他也是网红了，兴奋，还有点慌。兴奋的是火了，可慌的是他觉得自己没有真本事，这流量他感觉把握不住。正常男人那个不想女人，齐云例外。在王许看来，齐云符合舞痴这个特点，属实有点不太正常。这家伙总觉得是女人在吸他精气，他感觉不能太早破身，意志力真的强。但王许的出现让他有了动摇，毕竟王许可是他姐夫，功夫那么好，自己的坚持是错的。但那些自律、健身、练肌肉的，都是要远离女色呀，色是刮骨钢刀，这可不是一句空话。家有娇妻，神仙难依。老王，我什么也不会，我都拍什么？总不能一直骑猪吧？刘大壮患得患失，很是不安的说道。毕竟一夜大火，很快又销声匿迹的人太多太多，这泼天的富贵接不住。其实吧，网上很多人就靠一招，反复就那一招，一招先吃遍天下。直播间人来人往，这么多人，每天有一些人就能生存下去。所以，你要是想大火，一直火，甚至以后进入娱乐圈，那你就要有点真本事，还要能吃苦。我就教你。王许说道：“我学。”刘大壮咬咬牙，做出一个决定。好，那今天我们就学一个。记住了，这个叫疯狗咆哮。王许认真的说道。这野猪山就他们两个人，所以王许不会不好意思。他和刘大壮是属于无话不谈。上学时候，加上毕业后的三年，绝对的死党。人生十二岁之前浑浑噩噩，从十三岁开始算，超过一半时间都是和胖子吃住一起。大学四年住在一个房间，毕业后三年又是在一个屋檐下。王许亲情上不完美。真正的朋友不算发小，其实也就胖子一个人，所以胖子在王许心中的重要性可想而知。而且胖子对王许也是相当好，是真正的好。呼吸、发气技巧，胖子肺活量还是可以的。狗叫声，对，就是狗叫声。这是狗叫，但不是一般的狗叫，是狗的咆哮。王许自然也得叫，不叫怎么叫？刘大壮本来还以为王许开玩笑，可是王许这一叫，他感觉不一样了，心乱如麻。烦躁不安，甚至总感觉后背发冷，仿佛有猛兽要从后面袭击，头皮发麻，背后发紧，内心的不安非常强烈。王许这一叫也是一愣，特么的
，有毒，为啥感觉好兴奋？然后，刘大壮学习练习。刘大壮身高太胖，肺活量还可以，而且在学习疯狗咆哮上很有天赋。这进步速度让王许震惊，简直就是一点就会，一学就通。在学习疯狗咆哮上，天赋过人。这叫声，连狗听了都得屁滚尿流的跑掉，心乱、心慌、不安、难受。这其实就是高强度的噪音污染，但是不得不说，这东西非常的好用，干扰能力特别强，距离越近，伤害越强。刘大壮和王许一样，虽然性格上内向、闷骚、自卑，并无特长，唱歌跳舞一个不会，社交更是接近社恐，但有一点并不笨。刘大壮也是打游戏、看小说、看视频，一下子明白了，这是个绝技啊！绝技，这是绝技。刘大壮深有体会，只要你本事，不管什么本事，只要能播就行。如今刘大壮感觉自己也算是有一技傍身了，我再教你一套拳法。你现在先熟悉这个套路，慢慢练习，多思考，用脑子练。王许趁热打铁，刘大壮也是很兴奋。什么拳？厉不厉害？厉害。这个你记住，可以表演，但生命再不受到威胁时，绝不能使用。这拳出手，非死即残。这么厉害？什么拳？刘大壮眼神一亮，前所未有的期待。万事开头难，疯狗咆哮开了一个好头，打开了局面。让他有了信心，感觉现在学什么都充满热情。疯狗拳，王许认真说道：“这是和疯狗过不去了。”王许说完开始施展。疯狗拳你练会之后，需要把疯狗咆哮融入其中，威力超乎你想象。王许一边练习一边解说：基础动作，攻击方位，每个动作三遍，慢动作，然后再加快三遍。动作要求灵活多变，并不是生搬硬套。疯狗拳不注重形体美，追求的是结果。每一招先讲目的，我要攻击那个部位，达到什么效果。然后怎么攻击，就要结合实战实际情况。当然，这是后面要考虑的事情。疯狗拳也有自己的拳架和套路。疯狗拳的核心是灵活、多变、迅捷、狠辣，这一切本来和刘大壮并不贴合。但是刘大壮在疯狗咆哮上天赋太高了，所以这疯狗拳必须学。王许教的很认真，刘大壮学的也很认真。一遍两遍，王许还是第一次看到刘大壮这么有毅力。手机固定好，这些都拍摄下来，这都是素材。留下刘大壮一个人在那里苦练。王许回到村子里，找了一圈，找到二珠子。二珠子一个人坐在村口的一株大梧桐树下，靠在树上。现在是上午十点，周围一个人也没，孤独、孤单，没有人和他说话，也没人和他玩。他是个傻子，傻子不知道自己快不快乐。二珠子，王许笑着叫道：“王许，王许。”二珠子开心回头叫着，看到二珠子傻乎乎的笑脸。王许也很开心，从物品栏拿出一根热乎乎的羊腿递给他，看着他那脏兮兮的双手，王许又拿出一包湿巾，抽出两张，来擦擦手。二珠子很听王许的话，简单的一些话也能听懂，他更像是智力障碍，不疯。擦擦手，迫不及待的拿着大羊腿开始啃。王许坐在他旁边，这一刻他的内心很平静，没有心慌。如今这个世界，不管小学生、中学生、大学生、老师、职工。领导也不管你是单身、结婚、离异等等，可以说都有压力，都是不能静下来，担心这个担心那个，对未来憧憬却又忧虑，忙着上学，忙着考大学，忙着找工作，忙着挣钱，忙着养家糊口，还要哄着女朋友，还要哄着老婆，还怕遇到伏地魔，还怕另一半出轨，还怕孩子不是亲生，都说人生难得糊涂，可能糊涂了，傻了，反而真正的能清静下来。也有人说，人的精彩不就是如此吗？努力拼搏。奋斗，当得到的那一刻，收获的是满满的幸福。其实也许未必如此，更多的是迫于无奈，为了生存，虚假繁荣，透支生命力。没有几个人能真正的做到内心平静，因为你的能力不足以应付所有的未知、突发和意外。你说你有很多钱，可是再有钱，你也治不好该死的病。王许现在倒是可以真正的安静下来。所谓无欲则刚，这世界哪里有什么无欲则刚？只要是正常人，都有欲望，各种欲望。所谓的无欲则刚，是欲望得到最大限度的满足后，可以抵制一些诱惑。一个生瓜蛋子，你让他无欲则刚。比如王许有了齐唐，在一定程度上不羡慕别人有漂亮女朋友和媳妇。王许有力量，有实力，不羡慕别人会武术、会健身、身材好、身体强等。就是这样，才能做到淡然，仿佛清心寡欲一般。王许就是感觉自己得到了足够多，所以可以进。不是没追求，不是没欲望，是真正的知足。上午的阳光不热，洒落在两人身上。二珠子这一生就是这样，他浑浑噩噩，或许他自己都不知道自己是谁。
。王许觉得二珠子很可怜，可这已经是最好的安排，给他拿出一瓶水，就这么一直做到中午。中间施展了一次妙手神偷，失败，毫无波澜。二珠子靠在梧桐树上睡着了。王许离开去县城，只是到了县城，到了自家火锅店那里时候，看到一个让他意外却又不想看到的人，杨倩。那个就牵过两次手的杨倩，杨倩知道王许现在是个大网红，千万粉丝的网红啊，那是可以麻袋装钱的。何况还有一家非常火爆的网红火锅店，一个月至少六十万收入，所以杨倩一下子不淡定了，想想都激动。之前王许勤勤恳恳，三年每个月只给自己留五百，剩下的一万左右都给自己，整整三年，哪怕自己不让他碰，他依旧对自己无微不至。这是什么？这就是真爱。所以。杨倩决定洗心革面，决定好好的爱王许，只爱他一个人。他想了很多，想到了那三年王许为他做的事情，就无比的感动，开心。他是爱我的，不爱我不可能做到这样。感觉自己必须要好好补偿他。他决定现在立刻马上和王许结婚，生孩子，给他一个无比幸福的家。王许的身世他知道，虽然当时他一点也不想听，一点也不感兴趣，这还是昨天做了一番功课才了解到王许的身世，越发的觉得自己应该补偿他。好好对他，看到王许，杨倩泪眼朦胧，激动、愧疚，先把自己感动了。许许，对不起，对不起，都是我不好，是我不好。杨倩楚楚可怜，柔柔弱弱。她今天妆容精致，打扮得体。齐云，功夫大王，王阳、王冲、王大江、大伯，三叔都在。杨倩说是王许女朋友，他们知道齐唐的存在，可是也不知道该怎么问。正要给王许打电话时候，王许刚好到了火锅店。滚！不要让我说第二遍。王许瞥了一眼杨倩，轻轻说道，但每个字都如千斤重。以前的王许不是这样的。杨倩一直觉得王许就是那种心地善良、心软，只要自己可怜一点，他就拒绝不了。人应该善良，但不应该心软。什么是心软？说白了，就是对于欺负你、侮辱你的人，你原谅了，然后他们继续来欺负你、侮辱你，你又原谅。一直循环。杨倩愣住了，呆住了。这还是王许第一次这么对他说话。上次王许愤怒撞见了自己的事情，结果他还被打了一顿。后面王许打了回去，但也没有像这般让他感觉陌生。齐云也是第一次看到王许这样，在他姐姐面前，他就是一只小奶狗。每次看到他姐姐和一只小奶狗在一起腻歪，就让他感觉这个世界都有点不真实。杨倩发现王许现在真的很好看，很男人，自己之前为什么就没发现？杨倩眼泪在眼眶里打转。我知道错了，你以前对我那么好，是我不珍惜。我现在也知道我很爱你。真的很爱你，我要好好补偿你，像你一样爱我。杨倩像个受气的小媳妇。王许看看她身边的疾病怪，梅毒怪还在，还有尖锐湿疣怪，还有痔疮怪，还有杀人怪，杀人怪，三级特殊怪，不可战斗，不是红色的，是绿色的，是个木偶小孩子的模样。王许明白了，堕胎三次，梅毒、尖锐湿疣、堕胎，你还来恶心我？王许看着杨倩现在的模样，就是一阵恶心。其他人也是异样的看着他，他们也没想到这个外表清纯的女孩居然这样。杨倩很是不甘，但还是灰溜溜的离开了。她心里很难受，难受的是这泼天的富贵自己享受不到。本来这一切都是自己的，都是自己的。越是想到这些，就越是心里难受，难受的喘不过气。王许三年的付出，让他觉得这一切就是他的，可现在都不是了，能难受死，憋屈死。下午，王许去了正县大草原区。这里忙的是热火朝天，种植牧草、树木，运送大石头、巨石，按照王许要求的位置放好。另外就是在中心地区挖一个人工湖，为了这里的动物饮水，但可以在其中养鱼什么的。种植的牧草也是四季都生长，再搭配巨灵镇弄出最好的一块草原还是可以的。人工湖是挖土机挖，很多车辆将土送往附近需要土的地方。这也是王许提前说的，毕竟有些地方不适合种植，这样在上面覆盖上一些土就可以种植。那些假山，王许开始打磨、雕刻，然后移植树木，都是大树，工人负责去挖、运过来、种，直接成林，成活不成问题，那就好说了。郑县现在很多网红在这里，所以很多地方有什么动静都会被传到网上。这块地方选的不错，在郑县的西北角，本来选的是东边，最后还是王许建议在西北角，也是临着山，和王许承包的野猪山挨着，只是这一块是平地。这里的地有些地方地面是石头的，根本不能种植，种树都不能。王许就让他们把挖人工湖的土覆盖在一些石面上，而有些石面的地方，王许留着做一些动物哦。
，建造一些石屋或者一些木棚，样式要大气，可以遮风避雨。巨灵镇的大石、巨石被王许雕刻出很多石像，有龙，有虎，有野猪，有马，有牛，甚至也有人物，风格是有点浑若天成、大气磅礴的感觉。明明只是简单的几下修饰，随意打磨，却又惟妙惟肖，那种散发出的神韵最是震撼，并不是精雕细琢，更多的是一种神韵，特别的震撼。让在精雕细琢的东西，在他面前黯然失色，根本不在一个层面上，完全没有任何可比性。王许一个是手艺，另一个是王许打的疾病怪中看过那些巨兽的神韵和威势，算是给王许开了视野。别人想都想象不到，无中生有也有限度的。所以，王许只是搞出一个神韵，雕刻的石像形态只能说是粗糙，但不是说粗糙就不好看，反而有种鬼斧神工的感觉。巨兽哪有那么精致？巨兽都是狰狞的。王许的石像反而更真实，不知不觉就让人感觉那些唯美的雕刻和这些石像一比，显得俗不可耐。这些石像却是越看越觉得不凡，一时间网上引发热度，郑县再次上了热搜，让不少人把目光强行落到郑县这里，很多人自然也会动心思。时代的潮流，风口浪尖，万一运气好，那就真起飞了。不久前，郑县的热度还没下去，这一次冲得更高。另外就是郑县的很多东西在建。比如购物中心，在天下第二火锅店旁边出现了一家中医馆，天下第一中医馆，这是名字，几个字是王许写的，而且还是今天写的，今天标的，今天挂的。百年级的书法技能，百年级的造诣，这几个字不是铁话银钩龙飞凤舞就能形容的。这么说吧，不管懂不懂字，甚至可以说认不认识字都不重要，看到这几个字人都会感觉很舒服，就是不知道为什么让人心情愉悦，气息平和。心境，那是一种说不出的祥和，如高山流水，如风吹杨林。这几个字在网上一出现，网络直接炸翻天了。很多人 at 一些书法大能，让他们来点评，包括一些雕刻石像也去 at 一些专业人士来点评。但是目前还没有人吭声。就冲这几个字，我也要去这天下第一中医馆支持我的肾虚。医生已经给我下了病危通知书，我也去看看吧。我也不知道什么病，去医院也检查不出来，但感觉我快命不久矣。医生说让我去看看中医。我一拉屎，大肠就出来，有十公分，做过三次手术，还是不行。我现在很绝望，我也决定去看看。我有钱，有别墅，有豪车，也有漂亮的女人。可是我那东西不能用，吃药也不行。最近都在考虑做假体了，要不要去这天下第一中医馆看看呢？一时间热闹纷纷，郑县的热度短时间肯定不会下去。很多人已经连夜前往郑县，很多主播也要来这里打卡，来这里直播，也有人准备来这里寻找商机。虽然不知道那几个字是谁写的，但知道这家天下第一中医馆是谁的。世界第二高手，世界第二火锅店，天下第一擂台，天下第一中医馆。所以郑县上热搜，王许也跟着上。很多人也都在关注王许这个看似并不是很靠谱的主播，但是有一点让人看不透，他这么多粉丝却很少直播，不带货，不打广告，是一点也不变现。那些武术视频，很多人表示怀疑。打擂台的几个视频，也有人怀疑，有人说他是真的高手，当然也有人说他是假大师。不过随着时间，愣是靠他一个人将正线似乎带动起来。紧接着，野猪大骑士一夜之间更火了。这也是正线大主播，本来骑着野猪纵横于山水之间，已经让人羡慕，横刀立珠，大喝一声，匹夫也让人感觉很爽。可是疯狗咆哮这个一出，真的有点无敌，直接封神。那密集的疯狗咆哮声，让人感觉很难受。可是不看不听也难受，真的是有毒。总之就是一个难受，而且这上面配着文字和说明，失传的绝学，狮子吼。网友一时间不能淡定了，你管这叫狮子吼？你是欺负我没见过狗？我告诉你，我就是狗。刘大壮觉得疯狗咆哮实在是有点逼格不够，所以坚持改成狮子吼，威武霸气。虽然听着是狗吠，可是和狮子吼有着异曲同工之妙。评论区也是炸了，不听吧，一天难受，听了吧。难受一天，还想和各位道友讨论下这狮子吼为什么像疯狗叫。各位道友，我模仿了一下，真特么爽，就是周围的人离我远远的。这不是单纯的狗叫，这是精神攻击，另外还可以提升自己的兴奋度，提升战斗力。各位小伙伴，你们可以学学，以后和女朋友开心的时候，感觉实力不计时用用。噗，你特么的有毒，那个画面我真特么的不敢想象啊！楼上大财尼玛一边狗叫一边，画面太美好，不行了。真的不行了，辣眼睛！一时间，狮子吼、狗叫、疯狗狂吠、疯狗咆哮也是大火，真正的名字就隐藏在其中。刘大壮很激动。
看着恐怖的粉丝量，有点迷糊。还有很多人留言想要拜师学狗叫，也有不少主播开始模仿。这年头，吃屎能赚钱的话，不知道会有多少人去吃。要不怎么说挣钱如吃屎？如果有捷径，那就走捷径好了。因为王许火了，所以来打假的、来挑战的人也多了。因为流量，现在只要来打假，不管输赢，那就是一波流量，稳赚不赔。一时间。天下第一擂台这里热闹非凡，忽然就特别的热闹。王许此时带着拳套站在擂台上，直播开着。今天给大家一次看个过瘾，来者不拒，车轮战也不怕，之前的条件不变。王许在直播间笑着说道：“人不轻狂枉少年。”但王许就算如此，依旧让人感觉不到他是年少轻狂，那种气质在这一众人中如鹤立鸡群，如一道清泉。今天不少主播都在这里直播，挑战的人也开着直播。豪车在附近停了很多，团队的人，加上正县本地的人，外来的一些人，都汇聚到了天下第一擂台这里。主播开直播，不是主播的也拿出手机拍摄。一时间，正县的县城入口位置、火锅店前面、天下第一擂台这里，热闹的超乎想象，人山人海一般。不知道的还以为是哪个明星在这里开演唱会呢。第一个挑战者王许不认识，是一个年轻人，长得还算帅气，一米八的身高，有腹肌，有点肌肉。老板，得罪了。年轻人很有自信的说道：“他叫李尚，上的体校，毕业后做了主播，从小断断续续的习武。每一个练武之人都有一股不服输的劲。大家都是人，身高我有，年龄大家差不多，体重我也不少，凭什么我不如你？谁还不是从小习武？谁还没有点习武天赋了？客气。”王许抬手示意他进攻，垫步冲拳，青年进攻很猛，可是王许侧身一拳打出，砰！青年是来得快，去的也快。直接仿佛被重锤击中一般，退了数米，一屁股坐在地上，好一会呼出一口气，一招，王许控制力道：“不会把人打伤，但也不想多浪费时间，毕竟挑战的人那么多。”周围人愣住了，直播间也愣住了。这是直播，而且有眼力的人还是有的。再说演戏和真实是不一样的，真的假不了，假的真不了。就这一拳的速度和力量，还有那沉闷的响声，卧槽，这是什么情况？为什么我感觉这是真的呢？那个李尚都被打懵了，这个神情做不了假，影帝都演不出这个神色。王许笑笑，还来吗？李尚苦笑着摇摇头，他已经知道王许是手下留情了。周围人不少人呼喊，李百川已经带着人在外围维持秩序。此时网络平台上很多都在现场直播正线天下第一擂台，就这现场热闹的画面也能吸引不少人。这是业余拳击赛，王许则是让他们可以随便出手，没有规则，这就是自信。第二个上场的是一个壮硕的青年，身高一米七，有点秃头，但是那一身肌肉，络腮胡，胸毛，水桶腰，双臂臂展有点长，没有脖子，或者说脖子又短又粗。这个人也是个主播，他是一名拳击教练，专门教人拳击的，身高一米七，体重180骨骼粗壮，很敦实，看着不是很胖，很壮，在他们县那绝对是风云人物， 50万粉丝，在一个县属于大网红了。而且还开了一家拳击馆，如今32岁，正当年，县城有车有房，还有存款，还有个年轻漂亮的女朋友。女朋友是一个舞蹈老师，身材特别好，女朋友很温柔，她很快乐。自从有了女朋友后，这体质明显下降很多，可又控制不住，也不想控制。比赛开始，现场直播，干脆利落，没有磨磨唧唧，这一点让看直播的人大呼过瘾。有了上个人的失败，这个拳击教练很是小心，将自己保护的很严密。王许笑笑，一个直拳打过去，然后身体侧步上前，砰！蹲式的拳击教练被打得踉跄后退，身体也是东倒西歪，空门打开。而上步之后，已经在那里等候的王许一拳直捣黄龙，打在了对方的胸前，和之前的李尚被打的位置一模一样。然后他也退后几步，一屁股坐在地上，胸闷，呼吸困难，但又憋不死，浑身无力。那一拳力道太大了，短时间消化不掉。拳击教练脸色涨红，也不知道是骚的还是呼吸不畅。两招，老板这么厉害，有没有蛋大的人出来解释下，这个是不是演戏？直播间网上也炸锅了，有没有去个大能摸摸老板的底？等吧，肯定有。如果是真的，就会有人耐不住寂寞；如果是假的，那就有人去打假。也对，拭目以待，希望一会就能看到。第三个、第四个，最多两拳，不停歇，干脆利索。甚至一些现场人也上去凑了个热闹。卧槽，我感觉自己仿佛被人骑着电瓶车撞了一样，还是载着一个人的那种。
，老板有东西，这不是演戏，你看起来更像演戏。我没有，我真的不是托。你看，我都没说你是托，你都不打自招了。那你要不上去试试？试试就试试。这个人说着就上去了，正好是一个空闲时间，然后被王许一拳给干懵逼了。卧槽，这是真的？卧槽，现在托托是连环托吗？我真不是托，我刚才还质疑他来着。那个人据理力争，你现在更像一个托。还是一个合格的托，有钱一起赚。那个人感觉很无力，好像刚才自己也是这么说的。哎呦，来了个厉害的！这下有好戏看了，周围一阵骚动，不少人都认出来是谁。杨三全，粉丝八百万 ，H 省三年前拳击赛亚军，现年二十八岁，现在在网上教人打拳击，分享一些练习心得，也经常与人切磋。身高一米七五，体重一百五十斤，身材匀称，看着很矫健，寸头，眉宇阳刚。他今天来只是因为距离近，来看看，但是就是手痒，所以上去了。很多人认识他，直播间也是惊呼，一个个都是很期待。他们也没想到杨三全会在这里，而且还上台了。这下好了，老板是演戏还是真功夫？马上见分晓。杨三全有个特点，就是真，从不弄虚作假，能就是能，不能就是不能。很多人说他不会变通，不然能多赚很多很多钱。可是也是因为这种真，拥有很多铁杆粉丝。主要是在他直播间跟着他，确实能学到不少东西，只包括拳击里面的。杨三全从不讲人生大道理，不像一些主播火了之后开始讲人生感悟、人生道理，教人谈恋爱。明明自己只是一个初中毕业，明明自己靠着钱找到的女朋友，可很多人还听得叫好，这就是有钱了，放屁都是香的。杨三全直播也很干脆，只说拳击的一些东西，分享一下自己的一些赛事，没话说的时候就练拳击，给他们演示。算是主播中的一道清流，他上台，没人会认为他是为了虚名，因为杨三全是真的喜欢拳击，喜欢武术，经常直播练武几个小时，自律、勤奋、天赋，能在一个省成为他这个重量级的亚军，那已经很了不得。王许认出来了杨三全，这让王许挺意外，他以为会持续一段时间才会有厉害的来，没想到这么快。老板，我本来只是来看看，但看了会就是手痒，还请手下留情。杨三全认真的说道。王许点点头，笑道：“好。”周围人一愣，直播间的人也是一愣。但擂台上已经开打，砰砰！杨三全弓着身子，双臂弯曲在前。王许则是进攻，很快，步伐已经不是灵活，而是那种闲庭信步，随意落脚，然后出拳。每次打出去都是一种视觉上的享受。杨三全苦苦招架，王许控制好分寸，将杨三全的潜力逼出来，让他能坚持住，但就是很凶险。强度很高，杨三全需要全神贯注，不敢有丝毫分神，躲闪、格挡、步法错位、闪避、小幅度腾挪，这看起来比起一些动作大片还精彩。每一步都走出了一种说不出的意境，自然如负手悬空登天梯一般的感觉，震撼、壮观，就是很真实的动作，没有任何加工，可是却让人感觉很华丽。这种华丽比起那种加工过的视频看起来更加的震撼。现场的人呆了，直播间的人也呆了。这和他们想的不一样。王许的进攻如水到渠成，动作、力量、自然、舒服，怎么形容呢？宗师风范，对，就是一种宗师风范。王许压着杨三全打，这个时候没有人再怀疑是演戏了。杨三全苦苦支撑，喘气声如牛，脸色赤红，谁都看出来杨三全是强弩之末，苦苦支撑。不说宗师风范，就说演戏也演不出这般逼真。王许停下来。杨三全弓着身子，大口吸气，身上早已是汗出如浆，浑身颤抖，过瘾。杨三全努力挤出两个字，王许则是一滴汗也没出，脸不红气不喘。这一刻，谁都知道王许的功夫是真功夫了。一时间，没有人再挑战，这是真正的封神一战，王许的真正封神战。而杨三全虽然败了，但并没有受到影响，反而被认为是有真功夫的人。废话，那可是 H 省的拳击前几名。王许走下擂台。今天就到此为止。杨三全之后，暂时也没人挑战。走出人群，一抬头，王许看到了李乔，他正在外围微笑着看着他。曾经年少时的白月光，他不如李百奇漂亮，更不。